kama kuna mahali nishawahi kusema wanume wote ni mbwa basi niseme tu kwa bado naendelea kujifunza na nipo tayari kusolewa Irene ndilo jina lake mama wa watoto wawili mmoja akiwa ni binti mwenye umri wa miaka 14 na mwingine ni kijana wa kiume mwenye umri wa miaka nane. lakini pia ni mke wa mme mmoja aitwaye Edward Ngonyani Irene ni binti mrembo kweli kweli mwenye umbo matata lenye kumvutia kila mtazamaji mwenye uwezo sahihi wa kupokea matamanio ndani ya nafsi yake Japo umri wake ulikuwa ni mkubwa lakini urembo wake ulikuwa ni wa kiwango cha mtoto mdogo tena anayeanza kuipokea bale yake Aliyatoa maneno hayo akiwa ndani ya chumba cha guest ile mafichoni nje kidogo ya mji Si kwamba maneno hayo aliyaongea kwa kulazimishwa laasha bali ni kutokana na mkuno mkali kutokea kwa bwana mdogo mzoataka ambaye mara zote hufika nyumbani kwake kwa ajili ya kuzoa taka za nyumba hiyo na kwenda kuzitupa. Na huyo ni Franke ndiye alimfanya atamke maneno hayo huko machozi yakimbubujika mashavuni mwake kufunga safari kuelekea shingoni yakitokea katika macho yake. Hakuwa na nguo yoyote katika mwili wake si yeye wala Franke lakini wote hawakujali hilo. Damu iliyokuwa bado haijapoa katika mili yao ilikuwa ikiendelea kuzibeba aibu za nyoso zao. Utofauti uliopo katika miaka yao takriban miaka 19 wala haikuwa tatizo kwa Irene kufanya jambo hilo alilofanya na Frank. Miaka 38 ya Irene haikumzuia kumvulia nguo Frank mwenye umri wa miaka 19 ikiwa ni kijana mdogo kabisa mbaye ndio kwanza yupo katika hatua ya kujijenga kimaisha tena Irene alijikuta akijuta kwa nini hakuamua uamzi huo tangu siku ya kwanza tu alipomuona Franky Franky yeye hakuwa amekomaa sana kiasi cha kwanza maisha kwa kujitegemea mwenyewe ila kuishi mitaani baada ya kutoroka katika kituo cha kulelea watoto atima alipojikuta akiishi huko baada ya kuwa na akili za utambuzi bila ya uwepo wa wazazi wala kuijua familia yake kulimpelekea ayaanze maisha magumu ile umfikisha hapo mara ya kwanza wawili hao kukutana ilikuwa ni mwaka mmoja uliopita siku ambayo Irene alikuwa amejifungia chumbani kwake akijichua kwa kutumia kidole chake cha kati cha mkono wa kushoto huku mkono wake wa kuume ukiwa umeshikilia simu ambayo ndani yake kulikuwa kukioneshwa picha chafu mlango uliokuwa ukigongwa ndio uliomrejesha Irene katika akili za kawaida akasitisha zoezi hilo kwa muda na kuiacha simu yake kitandani akajinyanyua na kusimamisha nyayo zake sakafuni akachukua kitambaa na kuyakausha maji yaliyokuwa yakivujia mapajani mwake yakitokea katika serikali kuu yake. Baada ya kuhakikisha ukavu umerejea katika njia yake hiyo, akachukua kanga na kujifunga nayo kuanzia kifuani kushukia chini bila ya uwepo wa nguo yoyote ndani yake. Siku hiyo ilikuwa ni Jumatano, ilikuwa ni majira ya saa 3 asubuhi. Hivyo nyumbani hapo alibakia mwenyewe tu. Mumewe alishaondoka kuelekea kazini kwake. Lakini watoto wake ambaye mkubwa alikuwa akisoma darasa la saba na mdogo darasa la kwanza walishaondoka tayari kuelekea shuleni kwao. Akazipiga hatua kufuata mlango na kisha kufungua. Alipokelewa na ukumbi uliotenganisha vyumba vitatu vya kwishi ambao ulimchukua moja kwa moja hadi sebeni. Akaufikia mlango na kufungua alikutana na kijana mdogo wa kiume mwenye muonekano wa kuvutia katika macho yake. Aliagandisha macho yake akimtazama huko kitu fulani hivi kikipita katika moyo wake. <laughs> Naam. Zilikuwa ni hisia za kunongoka naye. Tayari muda huo huo ubongo wake ukamvuta kijana huyo 
na kuanza kumvua nguo. Akajikuta akianza kuiramba koni yake kwa ustadi. Huku mkono wake mmoja ukikuna kuna sehemu ya chini ya koni hiyo kwenye uvungu wa sere. Na kuamkia bim kubwa shikamo. Sauti hiyo kutoka kwa kijana huyo ndio iliyomondosha Irene kutokea katika fikra zake ndani ya bongo wake. Aliacha tabasamu kabla ya kuzungumza. Karibu. Nikusaidie nini? Ah, uh, samani. Uh, mimi naitwa Frankie. Nina shida, natafuta takataka kama unazo basi unipatie nikamwage. Nipate walao hata riziki ya kupeleka chochote kitu tumboni. Takataka? Hmm. Bona kuna kampuni huwa inazipitiaga kila Jumana Jumapili. Irene alisema hivyo huku akiendelea kumkodolea macho Frankie. Ni kweli najua. Lakini kuna muda najua gari inaweza ikapita wiki na zisije. Kwa hiyo ndio maana napita pita mitaani kama nitapata za hivyo basi na kuwa nami nimepata riziki. Mm, okay, ngoja niangalie. Irene alisema hivyo huku akijitomba kumpita Frankie. Aya mitego ndani ya kanga yake moja alimisha ngazi mbili tatu za kushukia mlangoni hapo na kuugusa mchanga. Sema hivyo huku akiongezea upande ngeo. Frankie naye akashuka na kwanza kumfata kwa nyuma yake. Ilikuwa ni taabu kwa macho yake na kiungo chake kilichokuwa ndani ya surari yake. Kila alipokuwa kiatazama makalio yaliyoonesha kugawa ndani ya kanga ya Irene. Lakini alijitahidi kujizoea ili asiharibu riziki yake anayoenda kuipokea. Hizi hapa. Lakini zipo chache sana mdogo wangu. Alizungumza Irene huku akinama kuelekezea makalio yake upande ambao Frank yupo. Mara baada ya kuifikia sehemu anayotunzia taka za nyumba hiyo. Na ilikuwa ni nyuma ya nyumba hiyo pembeni ya chocha nje kulipokuwa na mdizi ambao ulitegemea maji ya chooni yaliyotengenezewa njia kufika hapo wakati wa kuoga ili kuweza kustawi kwake. Frankie aliyatoa macho asiamini alichokiona kutokea nyuma ya Irene. Kwa kuwa kanga ilikuwa ni moja na kuinama kwake Irene kulimfanya zaga zake zionekane kwa kiasi fulani. Na namna rangi yake ilivyokuwa imekolea ndio kabisa ikawa imempo rais Franki kuona kisichopaswa kuonwa. Akawahi kuingiza mkono wake ndani ya surari yake haraka haraka sana na kuubania kwa juu mshedede wake ulioanza kuonesha dalili za kupumua. Baada ya hapo akawahi kutoa mkono wake huo na kusogea upande wa mbele wa Irene kule alipoinamishia kichwa chake na kusimama. Upo wapi sasa? Irene alizungumza huku akiugeuza uso wake upande alipoelekezea makalio yake. Nipo hapa. Sauti ya Frank ilijibu kutokea mbele yake. Irene akainua kichwa chake kabla ya kuinua sehemu yote ya mwili wake ilipokuwa imeinama baada ya macho yake kutana Frank. Akasimama wema. Sasa taka zenyewe ndio hizi hapa. Okay, utanifanyia kwa shilingi ngapi? Ah, ni perfu moja tu. Haya, chukua. Ngoja nikachukulie, nikakuchukulie pesa. Sawa. Frank alijibu hivyo huku akizinamia takataka hizo zilizokuwa ndani ya kiroba kisafi. Irene akazianza tena hatua zake za mikogo kuelekea ndani. Akimwacha Frank akizinyanyua taka hizo. Alifika chumbani kwake. Alipofika hakushughulika na zoezi lilomfanya aingie chumbani humo. Badala yake akaketi kitandani. Akaziachia pumzi kwa nguvu. Hivi alitendelea mpaka lini? Ni muda sasa kuchepuka katika ndoa yangu. Ni muda sasa. Ah, huyo kijana naye nikimuomba sijeta nikubalia. Hmm. Hebu acha kwanza nijengine mazoea. Huyo ndiye atakayechukua nafasi ile ushindwa kutendewa haki na mme wangu. Kwanza ni mdogo. 
Kwa hiyo naweza kumwendesha vile mimi nitakavyo. Ngoja. Irene akajinua kitandani hapo baada ya kujizungumzisha mwenyewe kwa maneno hayo. Akaelekea draw iliyo katika meza yake ya kujerembea. Akaifungua na kutoka na noti ya shilingi 1500 kisha akarejea kule nje alipomkuta Frank akimsubiri. Ushachukua taka zenyewe? Ndiyo, na kirobo chako nimesharudisha. Aha, okay, kwa hiyo taka umeziweka wapi? Nimeweka kwenye mkokoteni wangu. Nimewacha hapo nyuma mtawa wa nyuma tu hapo. Na, okay, shika hii hapa. Irene alisema hivyo akionyosha mkono kumpatia pesa ile aliyotoka nayo. Frank naye akaonyosha mkono wake kuipokea pesa hiyo. Baada ya kuipokea Furaha haikuwa sehemu ya uso wake kwa kuipokea pesa hiyo. Ah la 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 la. Sasa hapa change sije nitapata wapi? Na na bado ni mida asubuhi asubuhi hii. Ndio. Hmm, kwani change hauna? Ndio, na dukani mpaka ninunue kitu ndio naweza kupewa change. Kwani hakuna kitu ambacho nataka labda nikakunulie ili tuweze kupata change? Ah, hamna. Sikia, wewe ndio nayo utanipitishia siku nyingine, sawa? Mana siku hizi nitakuwa sipeleki kwenye gari. Utakuwa tu unazikuta wewe hapa ili uzichukue, umeelewa? Sawa, nashukuru mama. Usiniite mama bwana, sawa eh? Mimi naitwa Irene. Irene alisema hivyo huku akiwa amelibeba tabasamu pana usoni mwake wakati uso wake huo kimtazama Frank. Frank alipata kigumizi kidogo, lakini hatimaye akakubali. Mwanzo ulianza hivyo. Frank akawa mzoa taka rasmi ndani ya nyumba hiyo. Kadri Frank alivyokuwa akizoeleka katika nyumba hiyo, ndivyo Irene alivyokuwa akimvutia karibu yake. Irene alijaribu kumwekea mitego mingi Frank. Lakini Frank alijifanya kama haoni. Heshima yake kama bosi wake na utuzima wake vilimfanya asifanye lolote la kumnasisha ndani ya mitego hiyo. Lakini kama ilivyo kurukaruka kwa maharage ndio kuiva kwake. Basi hatimaye Frank akanasa katika mtego wa mwanamama huyo. Na ndio hapo akajikuta kwa mara ya kwanza wakikutanisha makojoleo yao baada ya Irene kuvunja ukimya na kuamua kuyomba nafasi hiyo. Na japo Irene nyumbani kwake kulikuwa na nafasi kubwa na alikuwa mwenyewe tu kwa muda mrefu. Lakini tendo hilo hakutaka kulifanya nyumbani kwake. Sababu moja kubwa ya kufanya hivyo ilikuwa ni kuilinda heshima ya mumewe pamoja na nyumba yake aliyojenga kwa jasho. Aliamua kutoka nje ya mji na kwa namna Frank alivomwashia moto alijikuta akijiwekea kibanda ndani ya moyo wake. Irene alitokea kuvutiwa mno namna Frank alivyokuwa mwili wake. Ndio pale Irene alipoizungumza kauli ile kumwelekezea Frank. Frank akageuza macho yake kumtazama Irene. Wakajikuta wakikutanisha nyuso zao. Hakuelewa maana ya kauli ile. Ikabidi aoje. Kwa nini umezungumza maneno hayo? Irene akaanza kwa kuzivutia ndani kamasi za kileo kisha kayafuta machozi katika mashavi yake. Safari hii hakikuwa tena kile kilio cha furaha alichokuwa nacho hapo awali. Bali kilikuwa ni kilio kilichobeba huzuni kiasi. Frank alishtukia hali hiyo. Akajinyanyua kutoka kitandani hapo alipokuwa ameulazia mgongo wake kama ambavyo Irene naye alivyokuwa amelala. Akajilaza ubavu akisaidiwa na kiwiko cha mkono wake akiwa ameugeuza mwili wake uliomtupu kule alipo Irene. Irene naye akajinua na kujiketisha kitako huku miguu yake akiwa ameikunja kwa kusaidiwa na mikono yake aliyokuwa ameikumbatia miguu hiyo kuzungushia sehemu ya magoti. Irene. Kuna tatizo? Frank alihoji huku akimsogelea na kutoa mkono wake mgongoni mwa Irene. Irene akageuza uso wake uliokuwa tayari umeshaloana na machozi ili kuweza kumtazama Frank. Frank alibaki kimya tu akimtazama huku akisubiri azungumze mwenyewe. 
Franky Nambia Irene Franky ni memsaliti mme wangu Franky akabana macho yake kiasi ili kuweza kupunguza mwanga huku akiendelea kumtazama Irene akionesha kutomuelewa Franky ni memsaliti mme wangu Franky Irene akairudia tena kauli hiyo huku akikilazia kichwa chake kifani mwa Franky Tena haikuwa kukilaza kichwa pekee bali alikuwa akimpiga piga kifuani hapo kwa mkono wake wa kuume. Frank alibaki kwenye mshangao. Kama swala hilo la kumsaliti mme wake, yeye mwenyewe ndiye alianzisha. Sasa yeye tena la wama zimdondokea yeye. Akabaki katika Sintofarm. Irene baada ya kuona mshatosheka kulia, akanyamaza. Akakiondosha kichwa chake kifuani mwa Frank na kuyatua macho yake akimtazama Frank waswani. Lakini Frank akaanza kuzungumza kabla ya kunyamaza na kubaki kimya akiendelea kumtazama Frank usoni huku tabasamu likianza kuchomoza katika uso wake. Frank bado alibaki akimshangaa tu. Nilichokutana nacho kutoka kwako kinanifanya nisijutie uamzi wa kumsaliti mme wangu. Alimalizia upande wa pili wa kauli yake huku safari hii akiliachia tabasamu pana zaidi ya lile aliloliachia hapo awali. Kipi hicho? Hakika we ni mwanaume haswa. Hudogo ombo lako pamoja na miaka yako ni tofauti kabisa na matendo yako. Hakika umefika sehemu ambayo mme wangu hakuwahi kufika. Umefika Frank kwa kutumia dudu yako iliyonona huku ikiwa na nguvu ya kusimama kama msumari. Kama ile sifa ya wanaume kuitwa umbwa ni kwa ubaya, basi katika mbwa hao hakika pia binadamu hapo. Lakini kama umbwa wanaopewa wanaume ndio huu ulionionyesha leo, basi wewe ni umbwa mwenye makucha makali kama simba. Franky kwa mara ya kwanza akaacha tabasamu baada ya masikio yake kuipokea sauti hiyo kutoka katika kinywa kilichobeba midomo mipana ya mwana mama Irene. Hmm. Ila Irene kama utanyeruhusu naomba nikuulize swali. Franky alizungumza akiendelea kumtazama Irene ambapo safari hii lile tabasamu liliyeyuka kiasi. Una swali unataka kuniuliza? Ndiyo. Okay, hebu uliza basi. Nilisikia hilo swali lenyewe. Kwa nini umemsaliti mme wako? Ah, sijali tena Frank. Mimi sijali. Sawa. Lakini nataka nijue ni kwa nini. Irene akaziachia pumzi kwa nguvu. Akautazamisha uso wake pembeni ya macho ya Frank. Akagandisha macho yake kwa sekunde kadhaa kabla ya kuamua kuyarudisha tena usoni mwa Franky. Akautoa mkono wake katika paja la Franky na kuanza kuzungumza. Alipojua kuwa yeye ndio mwanaume pekee aliyewahi kunifikisha katika ulimwengu ambao sikuwahi fika. Alipogundua kuwa yeye ni udhaifu wangu, akaanza kubadilika. Akawa akininyanyasa kingono. Alianza kunipangia masaa ya kushiriki naye. Ile ladha niliyokuwa nikipata awali ikapotea. Nilipomuuliza sababu ya kufanya hivyo, akanipa jibu rahisi sana. Kuwa anahitaji sana kujijenga kiuchumi kuliko kuwaza ngono kila muda. Huwezi hmm. amini Franky. Kuna wakati alikuwa akiniacha ili hali nipo vibaya kisia. Hata kieta kunisikiliza. Niseme tu ya kwamba sikuwahi kujichoa kabla. Lakini sasa nimewahi na nimekuwa mbobezi. Ulipoingia katika nyumba yangu kwa mara ya kwanza, nilikuwa katika hali mbaya, lakini nilijizuia kwanza ili kuweza kujenga mazoea nawe taratibu. Na hapa sasa tupa wote. Hakuna nichopoteza. Ninafuraha kupita maelezo Frankie. Irene alisema hivyo 
huku akimaliziana tabasamu pana. Franki alibaki akimtazama tu. Franki mbona ongea lolote? Hauna lolote la kuongea. Franki akatikisa kichwa chake kuonesha kuwa hana lolote la kuzungumza. Vipi kuhusu safari ya penzi letu jipya tu ile ilianzisha? Kuna chochote cha kuongea kuhusu penzi hili jamani. <laughs> Airi. Niseme nini kati kati ya msitu wa hofu ya kufikiria kuhusu mume wa yule mwanamke ninaye kula tunda lake siku atakayokuja gundua hilo. Irene akaacha tabasamu kisha akazungumza. Siwezi kukuingiza katika mikono yake. Tena mwanume naye kupenda. Ulienionyesha namna mapenzi alivyo siku ya kwanza tu kutana na wewe. Na yezaje kuruhusu hayo yatokee? Niamini nitakulinda. Hmm. Sawa. Irene akaacha tabasamu kabla ya kufurahi. Nilofuata hapo ni zoezi la kusurubisha sehemu zao za siri ambazo bado zilionyesha uhitaji wa zoezi hilo. Na msikilizaji hii ni episode ya kwanza. Simlizi inaitwa Malipo ya Washarati. Mtunzi ni Hans Maslin. Ambayo unaweza kumpata kwa simu namba 0657 Nene Na kusimlia ni mimi Lucas Lumbas. Facebook na Instagram napatikana kwa jina la Lucas Lumbasi. Kwa WhatsApp napatikana kwa 0710 Tuendelee. Siku tatu baadaye. Neema. We neema. Abe mama. Ebu njoo huko. Ilikuwa ni sauti ya Irene aliyekuwa akimuita binti yake kutokea Sebleni alipokuwa amesimama huko amevaa mavazi ya kimtoko. Pembeni yake kulikuwa na kijana wake wa kiume ambaye naye alikuwa amevaa mavazi ya kimtoko. Irene akiwa ameganda hapo akimsubiri binti yake afike. Alitoa simu yake mkobani na kuanza kuangaika angaika kucheza nayo kwa vidole vyake akionekana kutafuta kitu. Baada ya sekunde kadhaa za kutafuta kitu hicho kwenye simu hiyo, akainyanyua simu na kuigandisha sikioni mwake. Akatulia akisikilizia. Wakati huo akisikilizia simu hiyo, binti yake alifika na kusema makaribu yake akimtazama. Binti huyo usoni mwake alionekana kutokuwa sawa. Hasira ndizo zilizokuwa zikionekana wazi katika uso wake. Irene akaigandua simu hiyo sikioni mwake. Huyu naye sijui kwa nini apatikani. Irene alisema hivyo huku akikata namba aliyokuwa akipiga ambayo ilisaviwa kwa jina Franki ndani ya simu hiyo. Sijampanga chochote. Na hapa akija sijui itakuwaaje. Ah. Lakini atajiongeza bwana. Irene akamalizia kauli hiyo kwa kuirudisha simu hiyo mkobani mwake. Akamgeukia binti yake. Wewe mwenzetu vipi? Mbona unatukunjia sura? Unatishia ama? Akamwachia kauli hiyo baada ya kuigundua hali ya tofauti katika uso wake. Neema akajaribu kuipotezea hali aliyokuwa nayo kwa kulainisha uso wake. Hamna mama. Haya, mi natoka hapa. Tunaenda kwa mama yako mkubwa. Si unajua tangu apate na yale matatizo hatujaenda kumwangalia eh. Ehe, sasa leo weekend jitahidi ufanye kazi zote za nyumbani. Na usitoke kwenda popote hadi nitakaporudi. Ukitoka, shauri yako. Si unamjua baba yako alivyokuwa hana mchezo. Sasa akirudi nitamwambia tu mwanao bwana leo hapa ameenda kuzurura, halafu uone kitakachokukuta. Sawa mama nimekuelewa siwezi kutoka. Hawe ongea tu hivyo. Mwisho siku uende tofauti. Pesa ya matumizi nimeweka pale kabatini. Wewe twende. Irene alisema hivyo huku akikishika kichwa cha kijana wake wa kiume na kumuongozea kwenye mlango wa kuelekea nje. Walipofika mlango ni hapo akasimama na kugeuka. Wewe sikia. Akaanza kuzungumza kumuelekezea neema 
aliyekuwa ameshageuka tayari kwa kurejea chumbani kwake. Neema akasimama kumsikiliza mama yake, alilotaka kumwambia. Kama atakuja mgeni wangu yeyote hapa, mwambie nimetoka leo sitakuepo. Sawa? Mgeni gani mama? We, koma. Mgeni gani mama? Nimekwambia mgeni wangu yeyote. Sasa kuulizana maswali kama mgambo wa zamu mimi sitaki. Twende mwanangu. Akamalizia kauli hiyo akigeuka na kufungua mlango. Akaushika mkono wa kijana wake na kuelekea nje. Funga geti hili. Maana unaweza kujisahau huko chumbani, alafu mtu akaingia. Irene alisema huku akirudishia mlango huo wa geti uliokuwa nje ya milango miwili ambayo ilikuwa kwa ndani yake kwa pamoja. Nema akaufikia mlango huo na kuufunga wakati huo mama yake na mdogo wake wakiondoka. Baada ya kufunga mlango huo na kuirudishia milango ya ndani, akarejea chumbani kwake. Akaliondosha gauni pekee alilovaa mwilini mwake bila ya kitu kingine chochote ndani ambalo alilivaa mara baada ya kuitwa na mama yake akiwa mtupu pasipo na nguo yoyote mwili wake. Akalitundika nyuma ya mlango na kuelekea kitandani baada ya mlango huo kufunga kwa ndani. Akajilaza chali huku magoti yake akiwa ameangalizia juu wakati nyayo za miguu hiyo zikiwa zimejifudikiza kitandani. Akachukua simu yake aliyokuwa ameiacha kitandani hapo chini ya mchago mara baada ya kuwa ameitwa Simu hiyo alikuwa akitumia kwa siri utafikiri biashara magendo Hata wazazi wake hawakuwa akifahamu kama alikuwa akitumia simu Hiyo yote ni kwa sababu wazazi wake hawakutaka atumie simu angali bado akiwa mwanafunzi Ila ndio hivyo tena aliwazidi ujanja kwa kutumia kwa siri Muda wote simu hiyo ilikuwa haina mlio. Aliuondoa ili kupunguza uwezekano wa kugundulika kama alikuwa akitumia simu. Akitafuta namba ambayo alikuwa akiwasiliana nayo mara kwa mara. Namba hiyo ilisaviwa kwa jina la Hatkipa. Ndilo jina ambalo lilosindikiza ku save namba hiyo. Akaipiga na kuweka sikioni mwake kuisikilizia. Baada ya kuita sana hatimaye ikapokelewa. Ikapokelewa na kisha mzungumzaji kutokea upande wa pili wa simu hiyo akabaki kimya. Hello. Neema ikabidi azungumze baada ya ukimya kuendelea kuyatawala masikio yake. Nakusikia. Sasa chuse jamani, mbona upo kimya chuse? Mbona hivyo jamani? He, hivyo ulitaka nizungumzie nini labda? Ah. Yamani, si nimekwambia vile mwenzako unajisikia. Nipo hoi kabisa. Tena hapa nilipo sina hata nguo. Hakuna lolote naloweza kufanyika hapa kwa hali hii nilionayo jamani. <laughs> ah, lakini tulishaongea vizuri kwamba mimi leo siwezi kufanya hivyo. Eh? Nina mambo mengi ya kufanya. Alafu kwanza leo ni weekend. Ndio kwanza upo kidato cha kwanza. Badala ya weekend yako uifikirie kuhusu masomo yako, wewe ndio kwanza unaanza kuwaza ngono. Nimekwambia vi kwa leo siwezi. Ah. Je, je kwa kesho? <laughs> Halo, I say. Hivyo ni kizivi. Nimekwambia sina muda wiki nzima hii, ebo. Baada ya kauli hiyo, simu ikakatwa. Halo? Halo? Chuse. Ah. Akaitoa sikioni mwake na kuitazama, ndipo akagundua kuwa ilikuwa imekatwa. Chuse, chuse, chuse jamani umepata na nini lakini? Alijiuliza kwa mshangao. Akiendelea kuitazama simu hiyo. Alijaribu kumpigia tena. Lakini kilichomtokea, alijikuta akijutia ni kwa nini alifanya hivyo. Alikatiwa simu na ujumbe mkali akatumiwa. Ujumbe huo ulisomeka hivi. Usinitafute. We bado mtoto mdogo. Niache niwe na wakubwa wenzangu. Nahitaji kuwa na mtu wa kujenga maisha. Sasa wewe mtoto mdogo ambaye hata shombo la uchi wa mama yako alijakuisha mudini mwako. Utawezaaje kunifikisha katika hatua hiyo? Fanya yako bwana. Neema hakuyaamini maneno hayo kuwa aliyeandika alikuwa ni mpenzi wake Huseni Masalanga. 
ama tumuite chuse kama anavyojulikana na wengi. Ni dereva wa daladala ambaye huwachukua wanafunzi wa shule asomayo neema. Na anawachukua kituoni na kuwapeleka shuleni na kisha jioni kuwarudisha kituoni hapo kabla ya kutawanyika kwenda makwao. Kwa bei ile ile ya wanafunzi tena wakiwa wamekamatana huku mziki mnene ukiwaburudisha njiani hadi karibia na maeneo ya shuleni unapozimwa. Uhusiano wao ulianza mara ya kwanza neema alipokuwa amepanda ndani ya gari hilo. Tena kwa bahati tu siku hiyo alikuwa amekaa mbele siti ya katikati ambapo hakuwa amepakatana na yeyote. Chuse wakati akiingiza gia hakuacha uchokozi kwa kuchezea paja la neema. Tena alifanya hivyo maksudi huku akimtazama neema usoni. Tabasamu usoni mwa neema lilizidi kumpa hamasa ya kuendelea kufanya hivyo. Basi wakati wa kushuka ulipowadia Chuse alimpatia namba yake neema akamuomba akafanye namna yoyote amtafute. Neema aliposema kuwa hana simu Chuse hakuona hasara kuchukua simu yake ndogo na kumkabidhi haraka haraka. Tena ikiwa na laini ambayo mwenyewe Chuse hakuwa akitumia sana. Huo ndio ukawa mtego wake wa kwanza. Uhusiano wao ukazalishwa na hatimaye Chuse akafanikiwa kuimalizia bikra ya neema iliyokuwa imejaribiwa kutolewa na mwanafunzi mwenzake akiwa darasa la saba na kushindwa kutolewa kisawa sawa. Baada ya neema kupiga kelele za maumivu, jamaa alistop kuendelea na zoezi hilo, hivyo bikra haikutolewa vizuri. Lakini chuse yeye aliitoa kiulaini kweli kweli. Labda ni kutokana na utundu ambao anao. Kwa hiyo neema akajikuta akinogewa na chuse kadri siku zilivyokuwa zikienda. Na chuse akamfanya neema kuwa mrahibu kweli kweli wa ngono. Maana kila weekend na hata hata mara nyingine katikati ya wiki Chuse alikuwa akimchukua neema na kumpeleka katika nyumba ya kulala wageni na kumshughulikia kisawa sawa. Chuse alifanikiwa kumfanya neema kuwa malaya wake. Alihakikisha anampa dozi ya kisawa sawa kila walipokuwa akikutana. Na hakika alifanikiwa maana Chuse muda wote aliokuwa akihitaji mzigo kutoka kwa neema basi neema hakuwa akichomoa. Alifikia hatua hadi kuweza kuatarisha masomo yake ili tu au nane na chuse lakini neema hilo wala hakujali sasa neema kusoma ujumbe huo ambao ulikuwa umetumwa na chuse ulimchanganya mno hakuwahi kuanza hata siku moja kama chuse atamfanyia hivyo kwa namna ambavyo alikuwa akimuoneshea mapenzi moto moto kusalangu ni nini au alivyoniomba kuniingilia kinyume na maumbile nikakataa ndio amenikaserekea Ah, sababu inaweza kuwa hiyo kweli. Neema alijiuliza mwenyewe maswali ambayo kwake ni magumu. Kama sababu ni hiyo, sasa si swala la kuongea tu. Ah, na mimi kwa nini nilikuwa nikimnyima mwanaume alinifanya nifahamu namna wakubwa wanavyoishi katika dunia hii? Kwa nini? Kama kule kulianza kwa kuuma hivyo hivyo lakini sasa nimezoea. Vipi uko nako? Hakuta poa. Ah, ngoja. Alijikuta akiacha tabasam na kuyafuta machozi yaliyopamba uso wake. Akaanza kuandika ujumbe katika simu hiyo kumtumia chuse. Ulikuwa ni ujumbe uliohusu kumkubalia ombe lake aliloliomba kipindi wakiwa katika uwanja wa fundi Seremara siku chache zilizopita. Baada ya kumtumia ujumbe huo, alibaki kimya huku akiwa mwenye matumaini akisikiliza ujumbe wake utajibiwa vipi sekunde zilipita na dakika zikakatika lakini simu yake ilibaki tupu bila ya kupokea ujumbe wote alijikuta akichukia na hata ile furaha iliyoanza kujitokeza nayo ikayeyuka wazo la uenda chuse hakuwa karibu na simu yake hivyo ampigie likapita katikati ya kichwa chake akampigia na kuganda akisikilizia simu Alicho kisikia kilimvunja kabisa moyo. Eti namba anayopiga inatumika kwa sasa. Alijaribu tena na tena lakini jibu lilikuwa ni hilo hilo. Akasubiri dakika kumi zipite lakini jibu halikubadilika. Lilibaki kuwa lile lile. 
Na mimi nawe msikilizaji kuna wakati ukipiga simu ikiita mara moja tip namba unayopiga inatumika sasa. Basi ujue ya kwamba umeblokiwa. Akairusha kwa nguvu simu kutani na kupasuka vipande vipande kabla ya kufika sakafuni. Zile kuwa ni hasira. Hasira ambazo zilikuja kwa namna mbili. Aina ya kwanza ni kuona mwanaume alimkabidhi si tu mwili mpaka moyo wake akimkataa mchana kweupe. Lakini aina ya pili ya hasira hizo ni zile hisia za kugonoka zilizotawala mwili wake. Na hizi ndizo zilizokuwa zimemtawala kwa kiasi kikubwa kuliko za aina ya kwanza. Akajinyanyua kitandani hapo huku akitetemeka kwa hasira. Akalielekea kopo la mafuta yake ya kupakaa kwenye ngozi ya mwili wake na kurejea nalo kitandani. Akalifungua na kuyapambaza mafuta hayo katika viganja vya mikono yake. Kisha akalifunga na kuliacha kitandani hapo. Akapanda vyema kitandani na kuwegemeza mgongo wake katika sehemu ya kuwekea kichwa ya kitanda hicho. Akaipanua miguu yake na kuanza kuchezea kwa utaratibu kwa kutumia mkono wake mmoja eneo lake la siri lililokuwa wazi likipumua kwa shangwe. Wakati akiendelea na zoezi hilo, mkono wake mwingine ulikuwa ukicheza na chuchu moja ya ziwa lake kama vile alikuwa akichambua karanga za bibi Mufide. Taratibu akawa akizitoa pumzi za raha huku kifua chake kikipanda juu na kushuka chini. Kadri utamu ulivyokuwa ukikolea akaacha kucheza na eneo la juu la sehemu zake za sere na kuamua kukizamisha kidole kimoja ndani ya eneo hilo. Akawa akikizungusha kidole hicho ndani yake. Hasa hasa alikuwa akichokonoa eneo la juu lililokuwa likimpatia ladha iliyomfanya aere mbushe macho yake. Wow! Utamjo, utamkolea. Akiwa anaendelea na zoezi hilo Sauti ya kugongwa kwa geti la kuingilia ndani ya nyumba hiyo ikatawala masikio yake. Akaamua kustisha zoezi lake. Akatulia kwa sekunde kadhaa akisikilizia sauti hiyo kama itarejea tena. Ndipo akaisikia tena. Inani huyo? Akajiuliza huku akijiondoa kitandani hapo. Akaiturisha miguu yake sakafuni na kuliendea gauni lake alilokuwa amelipachika nyuma ya mlango. Akalichukua na kulivaa. Akaufungua mlango na kuanza kuzipiga hatua kuelekea huko mlangoni kulipokuwa na mtu akigonga. Alipofikia mlango huo aliweza kufungua macho yake yakagongana na kijana wa kiume aliyekuwa amesimama mlangoni hapo huku akinukia harufu nzuri ya utuli mwilini mwake. Naam. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Franke. Nema akaganda akimtazama kwa muda mrefu, akialazimisha macho yake ya mtazame kuanzia juu hadi chini. Unataka nini? Nema akaoji mara baada ya kumaliza upekuzi wake katika mwili wa Franke. Nahitaji kuona na Irene. Irene. Irene ndio nani? Uh, huyu mama wa huu ndani. <laughs> yani mama yangu ndo namuita Irene. Jamani kwa na jina lingine. <laughs> ah, unachekesha kweli wewe. Ehe. Wewe ndo Franky? Hmm, umenijuaje? Swali, wewe ndio Franky ndio au hapana? Ndio, ndio mimi. Nema akaganda akimtazama huku kumbukumbu fulani zikipita katika kichwa chake. Wewe, Franky yule kijana ni balama majaki. Yaani nakwambia napeleka moto kama mtu mzima. Nakwambia na utuzima wangu huu kantoa knockout. <laughs> Ilikuwa ni sauti ya mama yake aliyoisikia wakati akiwa mlangoni kipindi akitaka kuzama ndani ya nyumba. Ambapo wenyewe walikuwa sebleni wakipiga soga. Hm, Frank yupi huyo? Wewe si yule kijana anayekujaga hapa kwangu. Hm, mzowataka yule? Ehe huyo huyo. Nema aliufungua mlango wa kutokea sebeni hapo wote walibaki kimya baada ya kuingia yeye. Nema akaacha tabasamu mara baada ya kumbukumbu hizo kupita katika kichwa chake. Ina maana 
wewe ndiye unayemla mama yangu kiasi cha kumpagawisha si ndio Mhm. sasa na mimi nijaribu. Hicho kinachompagawisha mama. Alizungumza ndani ya nafsi yake kabla ya kupaza sauti kuzungumza kumuelekea Franky. Karibu pita ndani. Franky alishanga kiasi. Maana namna alivyokaribishwa hapo awali na mara hiyo kulikuwa na utofauti mkubwa. Lakini akapotezea kwa kuwa lengo lake lilikuwa ni kuingia ndani humo kuonana na Irene. Akazama ndani humo baada ya kukaribishwa. Nema akafunga mlango na kumongoza Franky kuelekea Sebleni. Karibu hapo ukae. Alizungumza Nema kumuelekezea moja ya sofa chumbani humo Franky. Huku yeye akizipiga hatua kuelekea chumbani kwake. Franky alikaiti. Nema alifika chumbani kwake na kusimama kwenye kioo. Alisimama akijitazama kwa sekunde kadhaa kabla kuamua kuliondosha gauni mwilini mwake. Alitupia kwa chini. Akabaki mtupu akijitazama kwenye kio hicho kikubwa chumbani kwake. Ninaomba zuri kuliko hata mama yangu. Mama na michirizi ya tumbo lakini tumbo langu halina alama yoyote na lipo flat kabisa. Naamini atafurahia mwili wangu kama akiniona nikiwa katika hali Alizungumza mwenyewe huku akijitazama kwenye kioo. Tabasamu alikuwa limekauka katika uso wake. Lakini sio vizuri mama na binti yake kusha mwanaume mmoja. Ah, ila acha tu. Kwa sababu nitakuwa naye leo tu kutokana na mwili wangu kuhitaji mwanaume. Basi, hakutakuwa na ubaya wowote. Baada ya kunimaliza kiu yangu leo, nitaachana naye na kisha nitatafuta mwanaume mwingine kama chuse. Na nitatafuta kama atakuwa amenikataa mazima. Aliendelea kujisimisha mwenyewe huku akijitazama kwenye kio hicho. Akajitoa kwenye kio hicho, akageukia mlango na kufata, akafungua na kutoka. Akasimama nje ya mlango huo na kuegemea huku akiziachia pumzi kwa nguvu. Moyo wake ulikuwa na hofu juu ya kuamua hilo ambalo matamanio ya mwili wake yalitamani kuyatimiza. Neema, utakuwa sawa. Utakuwa sawa nema. Nenda. Nenda katimize haja ya mwili wako. Hata kuona malaya. Na ala hata kukataa. Hakuna mwanume aliyewahi kutokea na mwanamke katika hali hii kisha akamwacha aende. Hayupo. Hayupo kabisa huyo mwanamume. Bado hajaumbwa. Aliyazungumza maneno hayo akijipa faraja mwenyewe ndani ya nafsi yake. Baada ya kuyazungumza hayo, akaanza kuzipiga hatua kuelekea Sebleni alipomwacha Frank peke yake. Frank Sebleni alipobaki mwenyewe alikuwa akiatazamisha macho yake huko na kule na baada ya kuona michoshwa na upweke akaamua atoe simu yake mfukoni na kuanza kuchezea chezea Wakati akiendelea zoezi hilo kuna sauti ilimshtua na kumfanya ayainue macho yake kutokea kwenye simu na kutazama mahali sauti hiyo ilipotokea Aliatoa macho kwa mshangao huku akipokea mshtuko kiasi fulani mara baada ya kukutana neema akiwa amesimama karibu yake akiwa mtupu kama alivyozaliwa Binti unafanya nini? Franky alihoji huku akitazama huku na kule kwa hofu. Siitu binti. Naitwa Neema. Neema alisema hivyo huku akijisogeza karibu ya Franky akiwa mwenye tabasamu pana usoni mwake. Akamfikia Franky na kwenda kulitoa goti lake katikati ya mapaji yake. Franky huku akiwa amedua, akabaki ameagandisha macho yake katika kifua cha neema kilichobeba matiti makubwa. Mungu wangu. Mbona majaribu haya? Lakini ni binti mkubwa tu. Anatosha kwa matumizi ya nyumbani. Vipi kama mama yake akigundua? Alibaki akijiuliza mwenyewe maswali magumu yasiyo na majibu wakati bado macho yake yakiwa ameganda katika kifua cha neema. Neema taratibu aka kisogeza kinywa chake na kuidatisha midomo yake katika sikio la upande wa kulia mwa Franky. Akauchomoza ulimi wake na kupenyeza katikati ya sikio hilo. Franky akapokea msisimko mkubwa. Msisimko uliofanya damu itembee kwa kasi ya 5G kuelekea katika sehemu mbalimbali za mwili wake. Hatimaye kiungo chake cha faraga 
kikaanza kujibu mapigo mara baada ya sehemu chache ya damu hizo kufikia. Ne, 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 nema, unafanya nini nema? Franki akahoja akionesha tayari ameshaloa huku akijaribu kulikwepesha sikio lake hilo kutokana na ghadhabu ya ulemi wenye joto la mwanadada Nema. Franki ina maana mpaka sasa bado hujafahamu ninachotaka kukifanya. Acha masihala basi. Nema alizungumza huku mkono wake mmoja akiutulisha katika kifua cha Franki na kuanza kukichezea chezea. Franki akamtazama usoni Nema na kusababisha watazamani. Lakini Franki akasita kutokana na wasiwasi ambao huenda alihisi ya kwamba wanaweza kakutwa na mama yake. Nema akakipeleka kinywa chake alichokifungua kiasi katika midomo ya Franki. Franki aliganda akikitazama hadi pale kilipogusa midomo yake. Akaamua kuifumbua midomo yake na kukipokea kinywa hicho cha Nema. Kilichoendelea hapo ni sauti ya mifonyo wakati zoezi la kubadilishana mate le kitawala. Lakini zoezi hilo alikudumu. Dirishia mara baada ya Franki kumzuia Nema. Nema akashangaa. Vipi mbona hivyo Franki? Mamako kwa api. Franki akahoji kwa sauti ya kunongona. Usiwe na wasiwasi. Si mama wala baba, wote hawapo. Mm. Wakitukuta je? Eh, itakuwaaje Nema? Ah, mpaka atakaporudi, inamaana itakuwa bado tu wewe haujanifikisha Mlima Kilimanjaro jamani. Franki hakuzungumza chochote. Aliagandisha macho yake akimtazama Nema. Usijali, mama anarejea jioni na baba anakuja mida usiku. Kwa hiyo uwanja ni wetu. Alimalizia kauli hiyo Nema huku akikivamia tena kinywa cha Franki na kuendelea na zoezi lake la awali. Franki hakuona sababu ya kumnyima Nema haki yake ya katiba. Akaanza kuonesha ushirikiano kwa kulipiza mapigo kwa kunyonya ulimi huku mikono yake akitambaza sehemu mbalimbali za mwili wake hasa hasa katika matiti. Nema kwa kuwa tayari alikuwa katika hali ya uhitaji tangu muda mrefu, hivyo akawa akipiga kelele tu kuomba kitu asichokifahamu. Franki naye kwa kutaka sifa ndio kwanza akawa akiongeza fujo kwa kuyabugia matiti yake baada ya kukitoa kinywa chake ndani ya kinywa cha Nema. Ngo 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 ya kwanza Unja kwanza Franki nguja Franki Nema alizungumza kwa sauti iliyotoka kwa tabu huku akimpiga piga Franki mgongoni kwa kutumia mkono wake mmoja Franki akasitisha zizi lake Vipi kuna nini Akahoja akimtazama usoni Nema akajiondoa katika mapaja ya Franki aliyokuwa miakalia na kukanyaga sakafuni Twende chumbani Alizungumza Nema akiongoza kuelekea chumbani huku akiwa ameushika mkono mmoja wa Franki akimvutia huko. Franki akajinua na kuanza kumfata nyuma nyuma Nema huku sulali yake upande wa mbele ikiwa imetutumka si haba. Wakafanikiwa kuingia chumbani kwa Nema pamoja. Baada ya Nema kufunga mlango akamsukumia Franki kitandani. Franki akaketi kitandani huku akimtazama Nema aliyekuwa amesimama mbele yake akiunyonga nyonga mwili wake uliokuwa hauna kizuizi chochote. Franki akaanza kufungua mkanda wa suari yake lakini kabla hajamaliza Nema alishamfikia akampokea na kulifanya yeye zoezi hilo. Alifanikiwa kufungua mkanda na kisha kifungo ambapo kulifuatiwa na kuifungua zipo akaishikilia suruali hiyo upande wa kiunoni na kuanza kumvua. Franki akajinyanyua kidogo kuruhusu suruali hiyo kupita bila tabu. Ilipofika magotini mwake akajirudisha kitandani hapo na koketi sawa sawa. Bila ya kupoteza sekunde, Nema akaingiza mkono wake ndani ya bukta laini ile ukua ikionekana imeficha kitu katika mwili wa Franki. Mkono huo ulitoka na kitu asicho kitegemea. Wow, ni kubwa. Kitu kilichofanana na mguu wa mtoto mchanga aliyezaliwa wiki chache zilizopita. Ndicho ambacho Nema alikuwa akikishuhudia kwa macho yake. 
ilikuwa ni mandingo iliyoshiba kweli kweli ikiwa na makadirio ya ujazo wa inchi saba huku urefu ukiwa ni inchi nane. <laughs> vipi umeupenda eh Franki akaoji akimtazama neema aliyokuwa akishangaa mandingo hiyo iliyokuwa imepindia upande wake wa kushoto Neema akacheta basamu Ah <laughs> sijawahi kukutana na kubwa kiasi hiki tena iliyo na uzito kama huu na imani itakuwa tamu Neema alisema hivyo huku akilia cheta basamu la matamania Franki naye akamwachia tabasamu la kulipokea tabasamu lake Neema akaikamatia vyema mandingo hiyo mkononi mwake na kuanza kuipeleka taratibu kinywa ni mwake. Ni kubwa yote lakini kichwa ndio kikubwa zaidi. Aliyezungumza maneno hayo Neema kabla ya kuijaza kinywa ni mwake mandingo hiyo na kuanza kuisukotoa. Franki akajikuta akioweseka. Japo Neema kiumri alikuwa ni binti mdogo mno. Lakini katika taaluma hiyo alikuwa ni fundi kweli kweli. Ufundi ambao aliupata kwa chuse ambaye kila walipokuwa wakikutana alikuwa akimbadilisha mitindo mipya. Na wala hakuwa na hiana. Alimfundisha mpaka namna ya kucheza na mwili wa mwanaume. Chuse alifanya makusudi kwa manufaa ya neema maana alijua yeye hatokuwa mumewe. Hivyo alikuwa akimwandaa kwa huyo mwanamme atakayekuwa mumewe. Neema akaendelea kulisukutua limandingo hilo kinywani mwake. Huku mara kadhaa akichezesha ulimi wake katika tobo lililokuwa kichwani mwa limandingo hilo la Franke. Ah. Wewe mtoto wewe utaniua. Ah, utaniua nakwambia. Franke alibaki akilalamika sambamba na kuyarimbusha macho yake huku miguu yake yote akiwa akaipanua. Neema alizidi kuonesha ujuzi wake katika kucheza na dubu washa hilo. Franki alipoona utamu unazidi kiasi cha kufikia kutaka kucheua uji wake aliokunywa na mandazi asubuhi. Akainuka na kumnyanyua Neema wakasimama. Franki akamalizia kuzivua nguo zake zote mwilini mwake na baada muda mchache akabaki mtupu kama alivyo mwenzake. Wow! Neema alizidi kufurahia mara baada ya kuliona limandingo la Franki likiwa limesimama barabara huku likiwa limepindia upande wa kulia mwa Franki. Franki akamchukua neema na kumweka kitandani kwa staili ya kumbongoresha. Huku magoti yake pamoja na viganja vya mikono vikimpa usaidizi wa kukaa katika staili hiyo kitandani hapo. Neema akawa akitazamisha uso wake nyuma kuangalia nini Franki alikuwa akitaka kukifanya katika makalio yake ambayo mdo huo alikuwa akiapekuwa pekua. Kabla hata hajakaa sawa, akashtukia kitu laini chenye hali ya joto kali kikitua katikati ya makalio yake yaliyopanuliwa. Ulikuwa ni ulimi wa Franki bwana. Franki aliutambaza ulimi huo katika njia ya tope, tayari kwa kusafisha uchafu wote ambao kwa hali yoyote ile ulisahaulika bila ya kutolewa. Ah, ah, ah. Nema akaachia mguno wa raha. Franki akaona naam, jaribio lake linaenda kujebo. Akaukaza ulimi huo na kufanya uwe na ncha ngumu. Kisha ncha hiyo akaanza kuingiza katika njia hiyo ambayo mara zote madereva wengi huwa hawaitumii kwa sababu mbalimbali za kiafya kwa namna alivyokuwa akiuchezesha ulimi wake katika njia hiyo Neema akawa akizidi kupagawa bila hata kuambiwa na yeyote akajikuta akiapanua makalio yake kwa kutumia mikono yake mara baada ya kujipa usaidizi kwa kifua chake alichokilazia kitandani Fuck me fuck me Frank fuck it Miweseko nayo haikumwacha salama Franki aliendelea na zoezi hilo lililomfanya Neema azidi kupanua miguu yake huku akikiruhusu kitako chake kinyanyuke juu zaidi. Kufanya hivyo kwa Neema kulimfanya Franki apate usawa wa kuona kila kitu. Hivyo wakati ulimi wake ukiendelea kushughulikia na sehemu hiyo mkono wake wa kulia haukubaki bure. 
ukawa ukichezea kile kifaa kinachofanana na cell membrane katika cell ya mimea. Kifaa hicho kina majina mengi bwana. <laughs> Najua kuna baadhi ambao mnanisikiliza wengine mnakifahamu kama kiaskari dede, mara nyoke markea, mara mchochea shale, mara kinembe, mara kisimi, bas tu ili mradi kuzidi kukipa thamani ya kifaa hicho. Lakini mimi leo wacha nitumie neno moja kumaanisha kifaa hicho, kiharagwe. Basi, mkono wake huo kwa kutumia dole gumba lake ukawa ukicheza vyema na kifaa hicho kiasi cha kumfanya neema azidi kuweseka. Ulimi bado ulikuwa sehemu ile ile. Na kwa kuwa tayari kulikuwa kumeshalainika, basi akawa akiuzamisha ulimi huo na kutoa nje bila tabu yoyote. We Frank, ah, kumbe huku nikutamu kuliko kule. Ingiza baba, ingiza na niliu. Ah, nipo tali kufumuliwa malinda kwa jile yako. Ah, ita, tam Frank. Nema alizidi kwa weseka huku macho yake akiwa meafumba. Sidhani kama zilikuwa ni akili zake, mana ukute utamu aliokuwa kiusikia. Ndiyo ulimfanya azungumze maneno hayo na pengine baada ya utamu huo wa pwani ya zenji kuisha wala sikumbuke nini alikuwa akizungumza maneno hayo yalizidi kumwongezea Franki wenda wazimu akawa akizidisha kasi ya uchezaji wa sembile hizo tena safari hii aliongezea sehemu moja katika michezo yake hiyo titi la upande wa kushoto naam kupitia mkono wake mmoja uliobaki akawa akichezea chuchu ya titi la upande wa kushoto wa neema kwa kuibiringita kama vile alikuwa akimenga karanga fuck fuck me frank unasubiri nini ah, ingiza mwenzio sijiwezi neema alizungumza maneno hayo kwa sauti iliyokuwa makwama huku akipiga kelele utasema alikuwa kwenye chumba cha kufanyia operation na kifanyia operation hiyo bila ganze frank akagairi huku akimpiga vikofi vya besi vya kimahaba makalioni kisha akamgeuza alimweka chali na kumfanya akae staili pendwa ya wadada wengi unajua ni staili gani hiyo kifo cha mende akaibinulia juu migu yake na kulifanya eneo lake la kati kati ya mapaja yake kuvimba kwa mbele kisha akaitua midomo yake katika sehemu ya juu ya eneo hilo bila kupoteza muda akaanza kucheza na kiharage kwa kutumia ulimi wake Nema akajikuta akiweweseka kwa maneno asiyowahi kutarajia kama siku moja atazungumza huku akikikamatia kichwa cha Frank na kukilazimisha kisiondoke mahali hapo. Macho yake alikuwa akiaregibua kiasi cha kupoteza kiini chake cheusi huku midomo yake na ulimi ukichezesha kwa staili ambayo alifanana kabisa na kama si zombie <laughs> basi ungemwona ungemuita vampire. Frank aliendelea na zoezi hilo huko akikiingiza kidole cha mkono wake wa kuume ndani ya tundu lililopo chini ya kiaskari hicho alichokuwa akikimungunya kinywani mwake sasa akawa amefikia kipele kinachoitwa G spot kwa kutumia kidole chake hapo alimaliza kabisa neema na naamini kwa baadhi ya wadada mnakifahamu hiki kidude tunakiita G-spot. Ya. Yeah. Ukiingia ndani waangalia tu juu ya dali. Utakiona. <laughs> Hazikupita sekunde nyingi baada ya kukipata kipele hicho hapo hapo maji maji yenye joto yakaruka kutoka katika nyambunge ya bidada neema na kutoa usoni mwake. Maji hayo yaliambatana na neema kujinyosha huku akilazimisha kwa nguvu miguu yake ishuke chini. Frank akamwachia. Neema akaganda akiwa amejika kamaza kama sekunde mbili hivi kisha akajelegeza. Akamtazama Frank usoni. Frank hakutaka hata story. Akaukamata mandingo wake uliokuwa tayari umeshaanza kutema mate yenye utelezi kichwani. Akalishikilia vyema na kuanza kulikunguta kunguta katika kiaragwe cha Neema kilichokuwa kimesimama ndindi ndi. We Frank we mbona una sifa hivi? Ah. Nema alizungumza huku akimtazama Frank kwa macho yake yaliyokuwa taaban. Frank aliishia kutabasamu tu. 
Hakutaka kucheka na nyani maana alijua vyema hasara ya kuvuna mabua. Aliendelea na kazi yake iliyomleta chumbani humo akimwacha neema akiendelea kuweseka. Baada ya kuona sasa robo tatu ya kazi ameshaifanya, akalikamalia limandingo lake vyema kabisa tayari kwa kuingia ulingoni kuimaliza robo iliyobaki. Baada ya kuona sasa robo tatu ya kazi ameshaifanya, akalikamatia limandingo lake vyema kabisa tayari kwa kuingia ulingoni kuimalizia robo iliyobaki. Akarizamisha piu. Ah! Nema aliachia mguno huku akimzuia Frank kwa mkono wake sehemu za chini ya tumbo lake ili asingie mzima mzima. Frank akamwambia usiwe na wasiwasi bwana. Mimi ndio mkali wa hizi kazi. Niachie mimi. Akaanza kulipeleka mbele na kurudisha nyuma taratibu. Alifanya hivyo kwa utaratibu hadi pale sasa utelezi ulipoenea kiasi cha kuifanya madingo yake ionekane si kubwa tena. Hapo ndipo bala lake lilomfanya Irene azame mazima kwake likaanza. Alimpelekea moto binti wa watu. Alipeleka moto. Alipeleka moto mpaka Nema akawaakilia machozi akimtoka. Na ni kwambitu ya kwamba hakikuwa kilio cha karaha no, bali kilikuwa ni kilio cha kuzipokea raha ambazo alikuwa akizisikia tu kwenye vipindi vya usiku vya wakubwa au hata katika hadithi za kikubwa za Hans Maslen. Dakika kumi tu zilitosha kwa neema kuomba po huku akishanga ni kwa namna gani Frank alikuwa akiendelea mbele bila ya kupasua hata dafu moja. <laughs> Kumbe haikuwa hivyo. Dakika ya pili tu ya mchezo, tayari Frank alikuwa ameshamaliza mzunguko wa kwanza, lakini kwa kuwa utelezi ulikuwa ukimfanya aingie na kutoka kwa kujinafas, akajikuta akiunganisha mzunguko wa pili bila bugdha ya kwanza kumvuta mwanamke mwingine mkali katika mchezo huo. Hmm. Msikilizaji, na huo ndio ujanja ambao mara zote ulikuwa ukimpa credit tatu Frank kwa wanawake anaokutana na ukitandani. Alijua kabisa Udhaifu wake upo kwenye mzunguko wa kwanza. Hivyo aliuficha udhaifu huo kwa kutumia muda mrefu kumwandaa mwanamke. Hali hiyo humfanya mwanamke kuwa na utelezi mwingi na wakati huo huo hujikuta limandingo lake linapata uhai kwa ladha ya utelezi huo. Hivyo ndivyo namna wafanyavyo wanaume wengi wa janja kuepuka aibu zinazoepukika kitandani. Ukiacha ile njia ya kujizuia kumwaga haraka ambayo wengi huyushindwa kuitumia. Frank yeye aliendelea na kumfanya neema arejee tena mchezoni baada ya kuvunja vikombe kadhaa na kupokea ushirikiano wa kuchosha. Akambadilisha staili hiyo na kumweka staili nyingine. Staili hii inaitwa staili ya kungoa nyasi. Frankie alikuwa nyuma ya neema, alinama kwa kuyaweka magoti na mikono yake kitandani. Huko nyuma, Frankie alikuwa akipiga tacos nje ndani kuliruhusu limandingo lake kupokea utamu uliokusudiwa. Neema mwanzo mwisho alikuwa akiachia ukunga wa kelele ambazo hazikuwa za maumivu bali ni raha tupo. Dakika chache baadaye, wote wakao wapo kitandani wamelala kila mmoja kwa staili yake akiusikilizia utamu waliopeana. Frank alikuwa amelala chali huku dubwasha lake lililokuwa limeshacheua vikombe kadhaa ya uji ndani ya birika la neema likipumua pumua tu kwa juju. Wakati neema yeye akiwa amelala kifudifudi huku makalio yake akiwa ameabinua juu. Kila mmoja alikuwa akihema kwa staili aliyokuwa akijua mwenyewe huku jasho likimwagika mwilini mwao. Wakati wakiendelea kusikilizia hali zilizokuwa zikiendelea katika mili yao walijikuta wote wakipitiwa na usingizi. Hii ni episode ya pili ya simulizi nzuri itwayo malipo ya washarati. Mtunzi ni Hans Maslin. Ninayekusimulia ni mimi Lucas Lumbasi. Nam. Sakumi ala sere. Irene na kijana wake walikuwa kirejea nyumbani kutokea kwenye matembezi yao. Waliufikia mlango wa kuingilia ndani. 
Irene akauvuta ili kufungua mlango huo. Lakini mlango ukagoma kufunguka. Ha, kumbe umefungwa? Akaanza kugonga kwa nguvu kwa kutumia kiganja cha mkono wake. Aligonga lakini hakuna sauti yoyote aliyosikia kujibu ugongaji wake huo. Akarudia tena kugonga huku safari hii akimuita neema kwa ghadhabu. Lakini kimya. Akaamua ajitoe hapo huku akiwa amechukia na kuzunguka upande wa pili wa nyumba hiyo. Akasimama katika dirisha la chumba cha neema. Akaligonga dirisha hilo huku akiita Sauti iliyobeba uchovu wa usingizi kutokea ndani ya chumba hicho ikapokelewa na masikio ya Irene. He, yani nagonga mdoto ukumbe huko ndani humu. Hebu nifungulie mlango wa laka huko. Alizungumza Irene huku akijitoa dirishani hapo akirejea kule mlangoni. Neema mle chumbani alikuwa ndio ameshtushwa kutokea kwenye usingizi wa kelele aliogawiwa na mwanaume wa shoka. Mpenzi wa mama yake ambaye si mwingine bali ni Frank. Alikuwa bado mtupu huku mwili wake ukinukia jasho zito la janaba. Alipotazama pembeni yake alimwona Frank bado akizivuta na kuzitoa taratibu pumzi za usingizi pwani mwake. Na pia alikuwa vile vile. Ikabidi amwamshe. Wewe, wewe, hebu amka. Aliita kwa sauti yenye kunongona huku akimtingisha tingisha. Frank akafumbua macho yake na papo hapo kuketi kitako. Ah, vipi? Frank aliuliza huku akimtazama neema usoni. We, mama amerudi. Anataka nifungulie mlango. Eh, 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 kwa tunafanyaje sasa? Ah, sijui hata tunafanyaje. Hebu vangu zako haraka. Frank akajiondoa kitandani na kuziendea nguo zake. Akazirejesha mwilini mwake moja baada ya nyingine. Baada ya kumaliza akaganda akimtazama neema ambaye alikuwa amepoteza kabisa tulevo. Mara wakaipokea sauti ya mlango wa geti kugongwa huku neno we mshenzi fungua likifuata. Franki, ingia funguni Franki. Neema alizungumza huku tulivu ukiendelea kupotea. Kwa nini ataingia humu? We, Franki mbona unachiliwa wewe bwana? Frank mimi namjua mama yangu ndio maana kwambie ingia ingia Frank bwana mimi usinitafutie balaa ah basi anguje niingie Frank akainama na kuingia uvungoni Neema akalichukua gauni lake na kulipachika mwilini akajiweka sawa na kuelekea mlangoni akaufungua na kuelekea sebleni kwa mwendo ambao hata yeye mwenyewe hakujua ni wapi alikuwa ameotoa ni mwendo wa haraka haraka akaufikia mlango wa kuingilia sebleni na kufungua Irene akaingia. Wewe, ulikuwa wapi mdote huo? Eh? Ulikuwa unafanya nini mpaka ukanigandisha hapa nje mdote huo? Alifoka Irene akiwa amesimama mbele ya Neema akimtazama. Neema alinamisha macho yake chini akisikilizia kama atapokea kichapo au la. Irene kuna kitu alikihesi. Akatulia akimtazama Neema akiacha kufoka. Wewe Irene alisema hivyo huku akimsogelea karibu zaidi. Akazitoa pua zake katika mwili wa Neema. Neema alishangaa. Irene baada ya kuigandua pua yake, alibaki akimtazama kwa muda Neema. Harufu ya marashi yaliyokuwa katika kiwiliwili cha binti yake haikuwa ngeni kabisa katika tundu za pua yake. Wewe, umeapata wapi ya manukato? Neema alibaki ameatoa macho akikosa cha kujibu. Irene akampita Neema baada kumskumia kwa nguvu pembeni. Akawaacha Neema na mdogo wake mahali hapo na kuanza kuongoza kuelekea upande wa vyumbani. Neema hakutaka kubaki nyuma. Akaamua kumfuatilia kwa nyuma mama yake huku mapigo ya moyo wake yakiwa hajatulia kabisa. Irene akazama chumbani kwa Neema. Akasimama akisikilizia harufu ya manukato iliyochanganyika na jasho aliyopokelewa nayo chumbani humo. Franki alijisemea kwa sauti ya chini baada ya kuitambua vyema harufu hiyo. Neema tayari alishamfikia na kusimama nyuma yake. Irene akageuka nyuma na kukutana na Neema. Wewe, kuna mgeni yote aliyekuja leo? Neema alimtazama mama yake kwa uso uliobeba wasiwasi kabla ya kutikisa kichwa chake ukataa. Unawakika? 
Ndiyo. He. Ehe. Hii harufu ya parfum chumbani kwako imetokea wapi? Mm. Harufu. Ah, nilisahau alikuja shogangu Mwajuma ndiye aliyekuwa amejipulizia hiyo parfum. Irene akagandisha macho yake akimtazama binti yake usoni. Baada ya muda kidogo akampita na kondoka zake. Nema akaziachia pumzi kwa nguvu huku akiwegemea mlango kwa mgongo wake mara baada ya kufunga. Akiwa bado amewegemea mlango huo, akasikia sauti ikiliita jina lake kwa sauti ya kunongoneza. Akashtuka, akapunguza hofu mara baada ya kukumbuka kuwa chumbani humo hakuwa mwenyewe. We, mbona unaitaita? Eh, ukifumwa je? Kwa basi na akili za kitu uzima bwana na we naye. Ah. Bwana eh, huku kuna vumbi aise. Ah. Yala pale mejuzia tu kupiga chafya. Fanya nitoke humu. Kuna vumbi humu. Ah. Ah. We subiri tu kwanza humo humo. Subiri kidogo stoke. Neema akaufungua mlango. Akaelekea sebleni ambapo alikutana na mdogo wake akiwa amewasha TV akitazama kipindi cha katuni. Eti Mama yuko wapi? Akamuliza kwa sauti ya chini baada ya kumsogelea. Yupo choni. Chocha nje au ndani kwake? Yupo ndani kwake. Sawa, nisubiri na kuja sasa hivi, sawa eh? Neema alisema hivyo huku akizipiga hatua kurejea chumbani kwake bila hata ya kusubiri jibu la mdogo wake. Sawa. Neema kafika chumbani ambapo alimwamuru Frank atoke. Franki alitoka vunguni akiwa mejawa na vumbi katika mavazi yake alionadhifu. Akaanza kujikunguta. Bwana, ah, we VP. Achana bwana na kujikunguta. Twende haraka. Neema alizungumza huku akiongoza njia kuelekea nje. Franki akamfata. Subiri hapo. Neema alizungumza kwa sauti ya kunongona akimweleza Franki huku macho yakiwa makini kwa mdogo wake alikuwa bize kutazama katuni. Naenda kumzuga yule dogo pale. Sasa wewe usirembe ni kupotea mazima. Sawa. Neema akajitoa hapo na kwenda alipoketi mdogo wake. Akambeba akijifanya amemisi ana hamnaye. Neema na mdogo wake huyo hawakuwa na mahusiano mazuri, maana kijana alikuwa jeuri na Neema alikuwa akihitaji heshima yake kama dada. Hivyo kusababisha kupigana mara kwa mara. Hata hapo alipombeba kijana alikuwa akileta fujo kwa kutaka ashushwe. Ila neema hakumuacha kwa kuwa hadhima yake haikuwa kucheza naye bali ni kujilinda dhidi ya ghadhabu za wazazi wake. Wakati akiendelea kumzuga mdogo wake huyo aliyekuwa kileta fujo, Frank akapata njia na kuelekea mlangoni. Alipofika mlangoni nguo yake ya juu ikanasa. Akalazimisha kuitoa lakini ligoma. Hivyo akaamua kupita nayo na kusababisha ichanike. Kitendo hicho kilisababisha kelele kiasi. Lakini Neema aliendelea kumzuga mdogo wake hadi alipohakikisha Frank ameshapotea. Akamshusha mdogo wake na kumwacha. Hmm. Lione ndio maana atasilipendi. Neema alizungumza kauli hiyo huku akimsukumizia na singe kumpelekea mdogo wake. Ndio, nawe sikupendi. Kwa kuwa Neema alishamaliza ilo kwa kilitaji, akaamua kurejea chumbani kwake. Akajitupia kitandani akilala chali huku akizishusha pumzi kwa nguvu. Akiwa amelala kitandani hapo, akajikuta kitabasamu. Ah, Franky. Franky wewe ndio mwanaume utakayechukua nafasi ya chuse. Sitojali lolote. Nipo tayari kufanya lolote kwa ajili yako. Ah, masomo. Hmm, hapana. Sasa nasoma ili iweje. Eh? Ili nije kuishi maisha fra. Sasa kama fra naipata muda huu, kwa nini hangaike? Ah. Nakupenda Franky, nakupenda. Naposema nakupenda na maanisha. Aliendelea kuzungumza maneno hayo huku akiwa amejilaza pale kitandani ambapo raha katika mwili wake ilikuwa ikiendelea. Franky aliondoka pale nyumbani kwa mama Irene huku mwili wake ukiwa umepokea hofu usiopoa bado alikuwa hajiamini kama akaweza kutoka ndani ya nyumba aliyotoka kulala na binti wa mwanamke ambaye tayari alishalala naye alifika katika chumba kidogo kikuku hivi alichopanga na kujitupia kwenye godoro kuku alilolitandika sakafuni 
aliketi huku kumbukumbu za neema namna alipokuwa akinyumbulika katika himaya yake zikawa zikijirudia kichwani mwake. Ah, nimefanya nini? Eh? Nimefanya nini sasa mimi? Ah, nitawezaje kumwangalia Usoni Irene? Itawezaje jamani? Alijizungumzisha mwenyewe kwa maswali yaliyokosa majibu. Aliendelea kubaki kwenye mawazo hayo huku hata hamu ya kula ikitoeka kabisa. Akiwa anaendelea kuwaza, alisikia simu yake ikiita. Alipoitazama alijikuta akishtuka baada ya kumtambua mpigaji wa simu hiyo ni Irene. Alibaki akitazama huku akijifikiria kuwa aipokee au asipokee. Baada ya kuita kwa muda mrefu akaamua aipokee. Akaisogeza katika sikio lake na kubaki kimya. Frankie umepatwa na nini? Akaipokea sauti hiyo ya Irene katika sikio lake. Nipo salama. Alijibu huku akizishusha pumzi kiasi. Mbona leo siku nzima simu yako ilikuwa ipatikani? Kuna tatizo mpenzi wangu? Amna. Simu yangu mbovu. Kuna wakati yanajizima tu wenyewe. Mhm. <coughs> Itabidi nikuniulie mpya. Eti leo ulikuja nyumbani? Franki akaupokea mdundio wa mapigo ya moyo wake mara baada ya kulipokea swali hilo ila akajikaza na kujikuta akijibu swali hilo Hapana sikuja vipi Alikuja rafiki yake neema hapa basi amejipulizia manukato yani kama ya kwako kweli Ndiyo. kwani parfum yako inaitwaje vile Ah unafikiria hata najua jina basi mi niliona tu anauza afu tatu nikaamua nichukue Mm unandanganya bwana e. Sikudanganyi. Mbona ina harufu nzuri hivyo? Hapana bwana. Afu tatu. Umenipiga bwana. Hapana hmm. mpenzi wangu ni kweli. Basi itabidi nione ili niununue na mimi niwe nayo. Hmm. Sawa. Alafu mbona leo unaonekana kama una furaha? Kuna shida? Ah. Yeah. Amna, nimechoka tu. Hmm. Umelala hapo au? Hapana. Nipo tu nimekaa chumbani. Sawa, basi kesho tukutane basi. Nimemisi sana shuri yako. Nimemisi sana sana. Unajua kumisi wewe? He. Yaani nimemisi ile mbaya, nimekumisi hatari. Ah, kwa kesho hapana. Tufanye Jumatano hivi. Hmm, jamani, kwa nini? Ah, nahitaji kutafuta pesa. Nadaiwa kodi. Nitaibika mjini hapa. <laughs> Sasa jamani, hilo swala ndio la kupoteza furaha jamani, eh? <laughs> ni wewe. Upo na mimi. Hakuna kitakachotokea. Na hilo lipo chini ya himaya yangu, wala usiogope. Kweli? Ndio. Na unajua kwa nini? Kwa sababu nakupenda. Nakupenda sana Franki. Hmm, nashukuru sana Irene, nakupenda pia. Alizungumza Franki huku akiapokea maumivu katika moyo wake. Baada ya kukumbuka kuwa mtu aliyemwambia kuwa anampenda, ametoka kulala na binti yake. Basi, hadi maongezi yanaisha, Franki alibaki katika huzuni. Miezi miwili baadaye, Franki akiwa njiani kama alieloeshwa na mvua. Alikuwa akitembea kichwa kikiwa chini na mikono nyuma. Akaipokea sauti kali ya mlio wa honi ya boda boda. Aliponyanyua macho yake, alikutana dereva wa boda boda akimtupia maneno makali yenye kukera baada ya kusimamisha boda boda nukta chache tu kutokea aliposimama yeye alitazama kila pembe na ndipo akagundua kuwa alikuwa ameingia kwenye barabara kuu Mungu wangu alijisemea huku akijondoa haraka akaingia kwenye barabara ya watembea kwa miguu huku akiwaacha watu akimjadili Alitembea kwa mwendo wa haraka hadi alipofika nyumbani kwake. Akaingia chumbani na kujifungia. Akaketi kwenye godoro na kuegemea ukuta huku mkono wake mmoja akiwa ameshikilia paji la uso wake. Franki, mimi mjamzito. Sauti hiyo ilijirudia katika kichwa chake. Mjamzito? Ujauzito wa nani? He, wa nani? Sio kwako. He. <laughs> Ah, uh, wewe, hebu acha ujinga basi. Hivi 
Wewe si bado mwanafunzi wewe? Eh? Mimi nitakupeleka wapi mimi? Na nimefanya na wewe mara moja tu. Iweje na mbona ujuzi wangu? <laughs> Hapana, usiniongopea ese. Eh. <laughs> na kuongopea? Kwa hiyo, ulivyokuwa unamwagia ndani, haukujua kuwa kuna kubebesha mimba? Na kuambia na mimba yako, kama utaki bali kutokee, unipatie pesa nikatoa haraka kabla baba na mama yangu hawajajua. Akaziachia pumzi kwa nguvu baada ya kumbukumbu kumbu hizo za wakati akizungumza na Neema zikirejea katika kichwa chake. Neema. Kweli ni mjamzito au ananijaribu? Mm. Na ujauzito huu ni wa kwangu kweli? Franki aliendelea kutafakari lakini hakupata jibu. Ilikuwa ni kama tukio la ghafla. Wakati ameenda kumtembelea Irene baada ya kuitwa kwa ajili ya kumpitia kwenda mahali ambapo Irene aliamua kumfanya surprise. Akabaki Sebleni kipindi Irene ameenda kujiandaa. Franki akiwa ameketi Sebleni hapo akimsubiri Irene. Neema ambaye siku hiyo hakuwa amekwenda shule kutokana na kujisikia vibaya, akafika Sebleni hapo. Hakuna lingine alilomwambia zaidi ya kumpa taarifa hizo kuwa yeye ni mjamzito. Taarifa hizo zilimshtua mno. Hakuwa na uwezo wa kuvumilia kuendelea kubaki hapo. Akanyanyuka na kuondoka. Aliondoka na kurejea nyumbani kabla ya kukutana na ile dhurba ya kutaka kugongwa na bodaboda. Boda. Akiwa anaendelea kuanza kuhusu maneno hayo aliwambiwa na neema. Akaupokea mwito wa simu yake. Alipoitazama aligundua kuwa mpigaji ni Irene. Aliziachia pumzi kwa nguvu huko akijisemea. Oh, kuisha habari yangu. Kuisha kabisa. Akanyanyuka akiacha simu hiyo juu ya godoro. Akasimama na kuliendea derisha. Akasimama hapo. Simu iliendelea kuita hadi ilipokata yenyewe. Frank yeye aliendelea kubaki hapo dirishani akitafakari namna ya kufanya. Akiwa ameendelea kubaki hapo, kuna namna aliipata katika kichwa chake. Akajikuta akilitaja jina la mtu. Dennis. Ya, yeah, Dennis. Akajiondoa dirishani hapo na kuiendea simu yake pale kwenye gudoro kisha akaichukua. Alipotazamisha macho yake kwenye kioo cha simu hiyo, alikutana na jumbe mbili mpya ambazo hazikuwa zimesomwa. Akaifungua ya kwanza haraka haraka. Mbona upokee simu? Na umeenda wapi? Ulikuwa ni ujumbe wa kwanza ambao ulitoka kwa mwanamama Irene. Akafungua ujumbe mwingine uliobakia. Sijui kuna kipi nilichokosea mimi. Lakini sio mbaya. Nilitaka kwenda kukupa taarifa njema kwa kona kwangu pia. Nina ujauzito wako. Franki alimalizia kulisoma neno nina ujauzito wako kwa mshtuko. Mshtuko ulikuwa ni mkubwa mno kiasi cha kushindwa kuvumilia. Akajikuta akidondosha simu yake chini. Akajisogeza ukutani na kujisereresha ukutani hapo hadi alipoyatulisha makalio katika sakafu. Simu ikaanza kuita tena. Alipoitazama aligundua kuwa mpigaji ni yule yule Irene. Aliendelea kuitazama hadi lipokata. Akainyakua simu hiyo na kuanza kuitafuta namba aliyokuwa akifaa mwenyewe. Alipofikia kwenye namba aliyosave kwa jina la Dennis, akaamua kuipigia. Akaisogeza simu hiyo sikioni mwake huko akitetemeka. Ikapokelewa baada ya kuita kwa muda mchache. Eh, Dennis uko wapi? Alizungumza Frank kwa sauti iliyobeba mitetemo ya hofu. Nipo maskani vipi kuna tatizo? Ah, nakumbuje kitu haraka kama inawezekana. Njoo mwanangu. Ah, mbona unanitisha? Ah, wewe njoo bwana. Sawa nakuja. Franki akaigandua simu hiyo sikioni mwake na kuikata. Alipotazama alikutana na ujumbe kutoka kwa Irene ukimuulizia yuko hapi, akaupotezea. Upande wa Irene kule nyumbani kwake Alichukia mno kwa kitendo cha Frank kutopokea simu zake wala kujibu ujumbe zake. Alikuwa akienda huku na kurudi kule lakini ndio hivyo hakuwa na la kuamua. Akaketi kwenye kiti sebleni huku akionyesha dhahiri amekasirika. Sasa chini unafikiri kulekalika tena? Hapana. Hakuwa na subra ya kuendelea kukaa mahali pamoja. Kama kuvama vazi aliyaona yanafaa kwa mtoko alishavaa. Na tayari alishamtumia mme wake 
aliyekuwa kazini ujumbe kuwa anaenda kwa dada yake na atachelewa kurejea. Lakini ndio hivyo, aliyepanga kutoka naye hakuwa tena katika ramani ya mcholo wake huo. Akajinyanyua huko akionyesha kuwa na hasira, akaanza kuzipiga hatua kuelekea mlango wa binti yake aliyekuwa chumbani kwake. Akaufikia mlango huo, lakini wakati akitaka kukishika kitasa kwa ajili ya kufungua, akaipokea sauti ya binti yake kutokea ndani humo ikizivuta kama si za kilio. Haikuwa akili ya pekee, bali bila shaka alikuwa akizungumza na mtu kupitia simu. Akatuliza masikio yake kusikiliza kilio hicho kilikuwa kikihusu nini? Mwajuma. Yaani <laughs> sijata mwanza kunitafanya nini? Nitamuliza nini mama na babangu? Nitanzaje? Irene akaendelea kusikilizia sauti hiyo iliyotoka na mvuto wa kamasi. Nimemwambia na hajanjibu lolote. Na unajua uthubutu wa kuitoa sina. Nitautoa wapi mimi mwajuma? Nitautoa wapi wakati pili tu tulisikia amefariki baada ya kutoa ujauzito? Ah. He? Ni mjamzito? Irene akajiongelesha akionyesha kupokea mshangao. Akatulia, akaendelea kusikiliza kwa makini kuhakikisha hilo ailolisikia kama ni kweli au amehisi tofauti. <tos> ah. Enata selewe mwajuma mimi nifanyeje? Selewe kabisa. <tos> Mara ghafla mlango kafunguliwa. Nema akajiinua kitandani alipokuwa amejilaza kifudifudi akizungumza kupitia simu ile. Akaketi kitako na kuwahi kuiweka simu chini ya mto. Kisha akainamisha macho yake chini akichezea kucha za vidole vyake vya mkono mara baada ya kukutana na mama yake uso kwa uso Nema una simu Nema Hilo lilikuwa neno la kwanza kutoka katika kinywa cha mama yake lakini tofauti na Nema alivyotegemea swali hilo liliulizwa kwa namna kistarabu mno akutumia sauti yake ya ukali ya siku zote Nema alibaki kimya akiendelea kuchezea vidole vyake. Irene akazipiga hatua kumsogelea Nema. Akamfikia na kuketi pembeni yake pale kitandani. Nema mwanangu, hebu niangalie kwanza. Nema akaunyonyoa uso wake na kumtazama mama yake. Mwanangu, una ujauzito? Akauliza Irene huku wazi kabisa akionyesha kutokuwa tayari kuyapokea majibu hasi ya swali hilo. Nema akaanza kudondosha machozi kutokea machoni mwake. Nema, niambie, mi mama yako, nipo tayari kukusikiliza. Nema aliendelea kulia tu. Irene alibaki kimya akiendelea kumtazama. Ma, mama, nisamee mama yangu, lakini naomba usimwambie baba. Nema alizungumza hivyo huku akilea. Niambie mwanangu. Wewe niambie. Mi mama yako nimeshakusamea. Usijali kabisa. <laughs> mama. <laughs> ni kweli mimi ni mjamzito. Irene akapokea mapigo ya moyo wake iliyokuwa kidunda kwa kasi baada ya kauli hiyo kutoka katika kinywa cha binti yake wa pekee. Alifikiria namna alivyohangaika kumsomesha kwa shida wakati mme wake akikataa kufanya hivyo kwa kuwa ni mtoto wa kike. Alikumbuka namna alivyombembeleza mumewe na kumwambia wampe nafasi neema asome, maana huenda akaja kuokoa na yote hayo yalikuwa ni kazi bure. Alifikiria atamwambia nini mme wake, maana alikubali neema asome kwa sababu tu ya yeye kumwaminisha hilo. Mke wangu, kwa mtoto wa kike sio kusomesha hawa, sio kabisa. Watakuja kututia hasara bure. Eh? Hapa tulipofika darasa la saba inatosha mno. Huko mbele tutaenda kuwapelekea tu wanaume wa kishenzi wa mjaze mimba. Alikumbuka vyema kauli hiyo ya mme wake wakijadiri mara baada ya matokeo ya darasa la saba kutoka na neema kuonekana amefaulu kuendelea na elimu ya pili. Hapana mme wangu. Kama hilo lingekuwa sahihi, basi leo hii tusingekuwa na mawaziri wanawake. Eh? Tusingekuwa hata na rais kama huyu Nemona Samia wabunge wapo wanawake wazuri sana wenye hoja bungeni. Eh? Na hao wazazi wao wangekuwa na mtazamo kama wako, basi wangeishia kubaki nyumbani. Tafadhali mme wangu, eh? Tumpe nafasi neema ya kusoma. Ah. 
sidhani kama umenielewa mimi sisomeshi mtoto wa kike kama unataka kusomesha somesha wewe mimi nitasomesha watoto wa kiume tu alijikuta akibubujikwa na machozi Irene baada ya kuyakumbuka maneno hayo yaliyokuwa akitoka katika kinywa cha mumewe neema naye aliendelea kulia kwa kwikwi wakati machozi yakiendelea kumbubujika Ma, mama nomba nisamee mama niambie ujauzito ni wa nani Irene akiendelea kuonesha upole wake kwa kuhoji kwa sauti iliyobeba upole na utulivu Neema alibaki kimya akiendeleza kilio Niambie huu ujauzito ni wa nani Safari hii Irene akaamua kuonesha makali yake Alihoji kwa sauti iliyobeba tani kadhaa za ghadhabu zilizopo ndani yake huku akimtingisha tingisha mara baada ya kukamata mkono wake Ni wa Franki mama Franki? Franki gani? Yule anayekujaga kuzoa taka. Ini. Unasemaje wewe? He, yani kwamba wewe umetembea na Franki? Franki yule mzoa taka. Akahoji Irene akiwa amezibeba ghadhabu na hasira zisizo na uiano ndani ya moyo wake. Neema alitikisa kichwa. Kukubali huku kwikwi zikiendelea kumsakama. Irene akajinyanyua na kusimama. Aliganda akimtazama binti yake. Wala hakuwa kiamini maneno hayo aliyokuwa akiyasikia. Akajitoa chumbani humo mkuku mkuku bila hata ya kuaga wala kuzungumza neno lingine lolote. Akaingia chumbani kwake na kwenda kujitupia kitandani. Akajilaza kifudifudi huku akilia kwa uchungu. Umetufanyia nini Franki? Eh? Ndio umefanya nini Franki? Yaani umetembea na mimi pamoja na binti yangu kweli? Kwa nini umefanya unyama kiasi hiki Franki? Ah, nitazaje kuangalia ujauzito wangu na binti yangu. Ah, Franki, Franki, Franki. Kwa nini umetuweza Franki? Pale pale kitandani Irene alikuwa akilia huku akiazungumza maneno hayo ya majuto. Alilia hadi alipoona kulia hakuna maana tena. Akaacha na kujinyanyua akaketi kitaka kitandani hapo. Ni lazima akaotoe. Ni lazima otoe kabla baba yake hajatambua sola hili. Na huyu Franki, nitajua namna gani na mkomesha. Nitajua tu. Siwezi kumwacha. Siwezi. Alizungumza Irene huku akiyafuta machozi machoni mwake. Akajitoa chumbani mwake na kuelekea tena chumbani mwa Neema. Akafika na kumkuta Neema akiwa ameketi katika pozi la kuzunika akaganda mlangoni akimtazama kabla ya kuanza kuzungumza. Jadi twende hospitali ukaotoe huo ujauzito. Alizungumza Irene akiweka sura ya kazi mbele ya binti yake. Neema alishangaa. Unashangaa nini? Nimekwambia twende hospitali. Nipo sibili na kusubiri. Sasa ukitaka kunitibua nipotezee muda wangu. Irene alisema hivyo huku akigeuka kutoka chumbani humo. Akatoka na kwenda kumsubiri Neema sebleni. Aliketi kwenye moja ya sofa sebleni hapo akimsubiri neema huku kichwani akiwa mwenye mawazo rukoki. Swala la binti yake kupata ujauzito. Alikumuumiza sana kama swala la kugundua kuwa binti yake amebeba ujauzito wa mwanamume ambaye na yeye pia alikuwa ameubeba ujauzito wake kwa maksudi. Hilo lilimuuma sana kuliko kumuuma kwenyewe. Alijikuta akishindwa kuyavumilia maumivu yaliyokuwa akiendelea kumtafuna. Akachukua simu yake na kuitafuta namba ya Franki. Akaipata na kuipigia. Kama kawaida iliita we hadi kakata pasipo kupokelewa. Irene akaigandua sikioni simu hiyo. Huyo mshenzi apokee simu zangu. Anajua alichokifanya ndio maana anajifanya ananikwepa. Sasa ngoja. Irene alisema hivyo huku akikamatia vyema hiyo simu na kuanza kuandika ujumbe. Ujumbe huo ulisomeka hivi. Franki Sikutegemea kama ungenifanyia hivi. Yaani wewe wa kutembea na binti yangu, siamini kwa kweli, siamini. Lakini kwambie tu kweli, lazima ni hakikishe unafungwa jela miaka 30. Lazima mshenzi mkubwa wewe. Ujumbe huo akautuma. Akabaki akiwa mwenye ghadhabu akimsubiri binti yake. Dakika zilizidi kwenda na neema hakuwa mwenye kutokea. Wewe mshenzi uko ndani, hivi unajiandaa season au? 
Hebu fanya haraka tuondoke. Kumbe Neema alikuwa ameshajiandaa. Alikuwa amesimama mlangoni akimsikilizia mama yake. Baada ya kauli hiyo, akafungua mlango na kutoka chumbani humo. Irene akamchukua binti yake na kutoka ndani humo. Wakafika nje na kufunga mlango kisha hao wakaondoka. Irene aliyobeba uso uliogadhabika ndiye aliyekuwa akiongoza safari hiyo huku nyuma binti yake akimfuata kwa mwendo uliobeba tadhali kwa kuwa mbali na mama yake huyo. Huku upande wa Frankie. Ndio hivyo rafiki yangu. Yaani sijui hata nifanyeje. Na waza labda hata nitoroke niende katika mji wa mbali ambapo siwezi kufikiwa. Maana dai si ndugu yangu, huu ni msala, huu ni msala. Dennis, unashauri nini? Frankie alizungumza akimwachia rafiki yake swali hilo mara baada ya kumuelezea kila kitu dakika chache mara baada ya kufika kwenye chumba chake hicho. Du. Oh ni msala mwanangu. Mm. Ilo swala la kumpa mimba huyo mama sio kubwa sana. Yaani ninachokifikiria hapa ni hili la huyu binti. Si ulisema ni mwanafunzi? Eh ndio. Hapo sasa ndipo msala ulipo. Yana jaribu kufikiria hapa tuone tafanyaje. Mama hamna shida. Ila huyo mtoto huyo mwanafunzi ndio kizaza. Mara ujumbe ukaingia katika simu ya Frankie. Frankie alipofungua alizidi kuchanganyikiwa. Ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Irene. Ulikuwa ni ujumbe ule wenye vitisho. Ona Dennis. Na huyu bi mkubwa ameshagundua. Amegundua ise. Frankie alizungumza huku akionekana dhahiri alikuwa katika hali mbaya. Hebu tuone. Dennis alisema hivyo huku akisogelea simu iliyokuwa bado mikononi mwa Frankie. Frankie akampatia. Dennis akasoma ujumbe huo. Akaziachia pumzi kwa nguvu mara baada ya kumaliza kusoma ujumbe huo. Oh, huu sasa msala. Huu. <laughs> huu ni msala. Dennis, nisaidie. Kama una kiasi chochote cha pesa ni azime nitoroke. Mimi nipo mweupe kabisa yani. <laughs> Kutoroka? Hivi nafikiri ndio mwisho wa matatizo? Eh? Unaweza kutoroka na matatizo yakana zidi kukua ndama. Cha msingi tutazame ni kwa namna gani tunaweza kuondokana na msala huu. Kutoroka sio suluhu. Ah, kwa namna gani sasa? Eh? Dennis, nakwambia huyu mama atanifunga Dennis. Sunajua ni binti ni mwanafunzi. <laughs> sasa na wewe. Kwa nini ulitembea na binti ambayo unafahamu ni mwanafunzi? Ah, Dennis bwana. Sio wakati tena wa kwanza kulaumiana. Hebu tuangalie tunafanyaje kuchomoka katika hali hii. Dennis akabaki kimya. Hata Frank naye akabaki kimya akiwa bado kachanganyikiwa. Mara kuna jambo Dennis akaonesha kukumbuka. Frank. Frank akanyanyua macho yake kumtazama. Kuna kitu nimekumbuka. Tunaweza fanya hicho. Kitu gani? Dennis akaacha tabasamu bila ya kuzungumza lolote. Dini sikuelewi wimbo na zungumzi zungumza basi. Unamfahamu Mudi Mbagwa? Mm, hapana ndio nani? Si yule jamaa aliyekuwa na kesi ya kumbaka mke wa askari. Yule ambaye alionekana hana hatia. Eh. Sasa naona umemuelewa. Ndio huyo huyo. Mhm, mm kafanyaje? Basi yule jamaa siku ya hukumu mahakamani alijitetea kwa kusema yeye hana maumbile ya kiume. Umeona? Kwa ufupi alisema kuwa anauke. Kwa hiyo tuuma za kubaka sio kweli. Na alienda mbali akasema amezaliwa hivyo. Mm. Na kweli alikuwa nao. Oh, hey. Maka msiri mpekua. Ilivompekua bwana kweli akakutwa nao. Kitu ambacho hata mimi nilistajabika. Ikabidi nimfuate kumuuliza. Ona sasa alichosema. Mhm, mm alisemaje? Eti kwamba alienda kwa mganga akambadilisha jinsia na baada ya kushinda kesi akarejesha jinsia yake. Mm. Unasema kweli? Hilo inawezekana kwani? Ah, ndio. Kwa kile inawezekana. I see. Naomba tumtafute huyo. Mudi umesema eh? Eh ndio. Basi tumtafute, anaweza kutusaidia. Ngoja nitazame kwanza. 
namba zake sijui nazo Alisema hivyo huku akichukua simu yake kutokea katika mfuko wa surari yake na kuanza kuipekua pekua baada ya kupekua kwa muda aise namba zake nimezikoswa lakini kwa kuwa geto ni kwake napafahamu tunaweza kwenda huko kwa kumuuliza wapi hasa hebu twende twende Dennis ah ah punguza pressure bwana tunaenda na huko na kuomba unipe nafasi mimi ndio nizungumze kila kitu wewe baki kuwa msikilizaji tu sawa sawa haya twende sasa wakatoka chumbani humo bila kupoteza muda na safari ya kuelekea nyumbani kwa mudi mbangwa ikaanza huku hospitalini ndio nafahamu daktari kwamba hili jambo ni baya lakini huyu ni mwanafunzi na kikubwa zaidi baba yake akitambua hili swala mimi nitaweka wapi sura yangu hebu naomba unisaidie daktari ilikuwa ni sauti ya Irene akizungumza kwa kunyenyekea mbele ya daktari katika ofisi ya daktari huyo mara baada ya kuonesha kutokuwa tayari kutoja uzito aliobeba neema unaniingiza majaribuni mama ungeacha tu jo uzito ulelewe uwezi jua labda akazaliwa mtu kama Felix Mwenda eh akazaliwa mtu kama Hans Maslin eh na watu wengine tu mbali na sheria za nchi hata Mwenyezi Mungu analikemea swala hili vikali mno kaka yangu hebu naomba unisaidie yote hayo nayafahamu lakini ndio hivyo nimeshikwa pabaya nimeshikwa pabaya mno daktari akageuza macho yake kwa neema aliyekuwa ameketi pembeni ya mama yake mtoto abe dokta unaweza ukatupisha kidogo na mama yako tunahitaji kuzungumza sawa Nema alisema hivyo huku akijinua. Nema akasimama na kuelekea nje akiwaacha dokta na mama yake chumbani humo. Dokta, kwa nini mmeondoa humu? Afu kumbuke ndio muhusika. Hapana. Muhusika ni wewe na mimi. Dokta alisema hivyo huku akiacha tabasamu. Kivipi? Daktari akautua mkono wake katika kiganja cha mkono wa Irene kilichojifunikiza juu ya meza. Irene akashtuka. Akautazama mkono wake huo kabla ya kugeuza macho yake na kuyatoa usoni mwa daktari. Nahitaji kukusaidia, lakini pia unisaidie. Daktari alizungumza huko akitabasamu. Nawezaje kukusaidia? Eh? Nawezaje wakati hata ruba ya taluma ulionayo mimi sina? Daktari akaachia kicheko. Irene alibaki kimya akimtazama kwa mshanga wa daktari. Daktari akakete vyema katika kiti chake huku mikono yake ikiegemezea kwenye meza. Sikia. Una kitu kikubwa cha kunisaidia zaidi ya hiyo robo ya taaluma unayozungumzia. Dokta, kivipi? Sihitaji pesa kufanya kazi hii kwa sababu pesa tayari ninazo. Nahitaji kitu ambacho sina. Mm, Sija kuelewa dokta unamaanisha nini? Dokta akajinyanyua na kusimama. Akazipiga hatua na kwenda kusimama pembeni ya Irene. Irene akageuza macho yake kumtazama. Daktari akautoa mkono wake mmoja katika bega la Irene. Kazi yako ni nyepesi mno. Ukionesha ushirikiano nami ila kinyume chake ni ngumu mno. Kwa kuonyesha ushirikiano na mimi kazi ni nyepesi sana. Akaameza mafunda mate kabla ya kumalizia upande wa pili wa kauli yake. Nahitaji kumega tunda lako kwa ustadi wa hali ya juu ili kuhakikisha swala lako linaenda sawia. Irene akajinua na kusimama akiuputa mkono wa daktari uliokuwa ukichezea chezea shingo yake. Dokta, unazungumza manini hayo? Unajua fika kuwa hilo ni kinyume na maadili. Ukizingatia mimi ni mke wa mtu umevuka mipaka kazi yako daktari. Oho, nimevuka mipaka eh, vizuri. Daktari alisema hivyo huku akipiga makofi. Irene alibaki akimtazama huku kifua kikipanda juu na kushuka chini kwa kasi iliyotokana na namna alivyokuwa akipumua. Daktari akaacha kupiga makofi. Sasa, na kuomba utoke ofisini kwangu kwa sababu siwezi kufanya kitu kitakachoharibu maadili ya kazi yangu. Na kuomba uende. Alizungumza kwa ukali daktari. Irene akabaki ameshangaa. Unasubiri nini nenda? 
usifanye hivyo Dr. Tafadhali. Irene alisema hivyo huku akimsogelea na kumshika kifuani baada ya kumfikia. Bona masuala haya yanazungumzika tu. Tunaweza kuongea. Alizungumza Irene kwa silaha ya sauti yake anayotumia mara zote kupata kile anachokitaka kwa wepesi kwa wanaume kama Dr. Huyo. Haikuwa kuzungumza pekee. Alikuwa pia akicheza cheza na kifua chake. Daktari akatikisa kichwa huku tayari kifaa chake ndani ya suruali kikianza kupata joto. Sasa bas, fanya kazi ya mwanangu kisha nami nitakupa unachohitaji. Ah, uongo, uongo, uongo. Najua nikifanya kazi siwezi tena kukupata. Cha msingi nipe kwanza kisha ndio nifanye kazi. Sasa jamani, nitafanyaje nikiwa na stress za binti yangu? Na kuahidi kweli kabisa kwa dhati ya moyo wangu nitakupatia. Nitakupa niamini. Unasema kweli? Ndiyo, dokta. Ukinifanyia uhuni, nitamwelezea mume wako kila kitu. Ha? Kivipi? Kwani unamfahamu? Hapana, simfahamu. Ila wewe ndiyo utakaye nisaidia kupata mawasiliano yake. Muda wote wakati nafanya kazi, nitakuwa na simu yako. Nitakurudishia baada ya kukamilisha makubaliano yetu. Vinginevyo, kazi imenishinda. Irene alibaki amedua. Ah, Dokta usifanye hivyo. Usitaki tufike huko. Mume wangu asijue lolote katika hili. Tafadhali. Ah, hawezi jua hadi utakapotaka ajue. Ukifanya kama tulivyokubaliana basi, hakuna baya itakalotokea. Vipi? Mridhia? Irene akatikisa kichwa kukubali huku uso wake ukionesha wazi kabisa hakuwa tayari juu ya swala hilo. Haya. Nipe simu yako. Daktari alisema hivyo huku akimnyoshia mkono wake wa kuume kuipokea simu hiyo wakati mkono wake wa kushoto ukiwa ndani ya mfuko wa koti lake la kidaktari. Irene akatoa macho kwa mshangao. Mbona ghafla hivyo? He, hata ile ghafla pia kuja hapo ofisini kwangu. Nitaka nayo leo hadi tutakapokamilisha swala lako. Hmm, kwani na utoaji unaanza leo? Daktari akaangalia Sairi hapo mkononi mwake kisha akazungumza baada ya kushusha mkono huo. Saa 12 jioni. Nitakuelekeza mahali pa kwenda kisha utanikuta huko na kusubiri kwa ajili ya zoezi lako. Haufanyi hapa. Hapana. Hapa tunafanya abortion za kitaalamu tu ambazo ni za lazima. Hizi lego zote tunafanya nje. Ndipo huko nitakapokuelekeza. Na sio wewe tu ndio ambaye unafanya hivi. Utakutana watu wengi mno. Abortion ni gharama mno. Ila wewe umepata bahati kwa sababu ya uzuri wako. Vinginevyo ungeandaa pesa si chini ya laki nane. Irene alibaki kimya akimtazama tu daktari. Upo tayari? Ndio dokta. Irene akamkabidhi simu yake daktari. Daktari akaipokea. Haya, nendeni kanisubirini katika eneo la kantini. Mstoke hadi mtakapopata ujumbe wangu, sawa? Sawa dokta. Alisema hivyo huku akitaka kugeuka ili aondoke. Lakini ghafla alishtukia akishikwa mkono, akashtuka. Alikuwa daktari ndiye aliyokamatia mkono wake huku akimsogelea kiasi cha kuacha umbali wa kilomita sifuri. Unataka kufanya nini? Kabla Irene hajamalizia kauli yake, tayari kinywa cha daktari kilishatoa katika kinywa chake na kuanza kunyonywa mate. Irene alibaki ametulia tuli wakati daktari akiendeleza zoezi la kuhesabu lita kadhaa kutokea kinywani mwake. Irene alishtuka na kumsukuma daktari baada ya kuhisi mkono ukitua kati kati ya mapaja yake baada ya kupekecha gauni aliyovaa na kuiweka kufuli pembeni. Kitumbua chake kilichokuwa kijapalilewa ndicho kilichokamatwa na kiganja cha mkono wa daktari. Akajirudisha nyuma Irene huku akijiweka sawa. Bruno na haraka hivyo. Hujani papate ni simu yako. Irene alimtazama kwa muda daktari usoni kabla ya kuanza kumuelekeza namna kuifungua simu yake hiyo kwa paten. Baada ya hapo, akaruhusiwa sasa aeleke nje. Irene akatoka ndani ya chumba hicho na kufika nje alipokutana binti yake. Neema akajinyanyua alipokuwa ameketi na kuanza kuzipiga hatua kumsogelea mama yake. Akamfikia. Mama kuna tatizo? Irene akamgeukia binti yake na kuiondosha huzuni usoni mwake baada ya kugunganisha nyuso zao. Hamna binti yangu. Twende kantini tukamsubiri amalizie kazi ndipo tuelekee kwake kufanya zoezi letu. Ha, nyumbani kwake? Ndiyo. 
Kwa nini sasa na sio hospitali? Tuenda kujua huko huko tu. Irene alisema hivyo huko akizipiga hatua kuondoka eneo hilo. Neema akaanza kumfata nyuma yake kwa kumkimbilia. Lakini mama kwa nini tusigairishe tu swala hili? Ah, mimi moyo wangu na wasiwasi kweli. Irene akasimama kwa ghafla na kumfanya binti yake naye asimame. Huo wasiwasi uliokuwa nao sasa ungekuwa nao wakati unampanulia mapaji huyo mshenzi mzoataka asiye na hadhi hata ya kulala sebeni kwetu. Basi, leo hii tusingekuwa hapa. Wewe ndiye uliyataka yote haya. Na kama ilivyo, umelikoroga bado kulinywa sasa. Alimalizia mazungumzo hayo yenye jazba, Irene, kisha akaendelea na safari kuendelea alipoambiwa na daktari wakamsubiri hapo. Neema akapoa, ikambidi tu awe mpole. Akamfuata mama yake nyuma yake hadi walipofika kantini. Kantini hiyo ipo ndani ya hospitali na walipofika hapo wakatulia kuweza kusubiri maelekezo mengine kutoka kwa daktari. Huku upande wa Franki. Franki akiwa na swahiba wake Dennis wakafanikiwa kufika nyumbani kwa mudi mbangwa. Alibisha hodi katika mlango wa chumba chake cha uwani katika nyumba yao ya urithi. Baada ya muda mlango kufunguliwa. Aliyefungua hakuwa mudi bali alikuwa ni binti ambaye kwa muda huo alikuwa amejifunga kanga moja pekee kuanzia sehemu ya juu ya kifua chake hadi juu ya magoti yake kidogo. Dennis na Franki wakaangaliana baada ya kumuona binti huyo ndiye aliyefungua mlango huo tofauti na mategemeo yao. Habari yako? Dennis akaanzisha mazungumzo kwa kumsalimia binti huyo. Safi, karibuni. Binti huyo akasema hivyo huko akiwa tazama wote kwa zamu. Wakati Dennis akitaka kuzungumza, <laughs> kikatokea kitendo cha ajabu kilichoacha Dennis na Frank vinyoazi. Binti alifungua kanga yake na kuikunjua yote kwa upande wa mbele kabla ya kuifunga tena upya katika mwili wake. Kitendo hicho kiliwafanya Dennis na Frank washtuke baada ya kuona zaga zote za binti huyo zikiwa wazi bila ya uwepo wa kizuizi chochote juu yake tena cha chandu zilikuwa zimenogesha kiono chake haikuwa moja au mbili ulikuwa ni mzigo kabisa wa chachandu ambazo hata Dennis na Frank wenyewe walishindwa kuhesabu wakabaki bado vinywa wazi wakimtazama binti huyo mwenye rangi ya Kiarabu karibu na wasikiliza Binti alizungumza huko akiwa amelibeba tabasamu pana usoni mwake. Bila shaka yote ilikuwa ni makusudi tu. Ah, uh, uh, tunamuulizia Mudi, sijui tumemkuta. Oh, Mudi, eh hey, yupo. Basi naomba kuna naye. Binti akageuza uso wake nyuma yake na kulikunjua pazia kuruhusu uso wake kuzama ndani ya chumba hicho. Mpenzi, sema, bora unachelewesha mambo, njo basi tumalize. Hapana bwana, kuna watu kwa nakulizia wanawake au wanaume. Ah, sijajua ni wanawake au ni wanaume. Alisema hivyo huku akigeuza uso wake wenye tabasamu kwa tazama Dennis na Frank. Frank na Dennis wakashangaa baada ya jibu hilo kutokea kwa binti huyo, ili hali alijua fika kuwa wao ni wanaume. Punde, Mudi mwenyewe akafika mlangoni hapo akiwa na kipisi cha mmea wa kulevya, ali maarufu kama bangi kwenye mwake. Hakuwa na nguo yote zaidi ya boksa ambayo yenyewe ilionesha kuzidiwa na mzigo uliojaza kwa upande wa mbele. Mwili wake ulikuwa umelewa na jasho. Na ah, kumbe ha. Sasa naume shindo hata kuwatambua hawa wakati ni wanaume kabisa. Si wanaonekana wao ni wanaume. Modi alizungumza akimpiga kofi la makalio ile binti huku akimalizia na kulibinya kalio moja. Binti akachia tabasamu. Sasa ningejuaje? Akaitoa kauli hiyo huku akimalizia kucheka na kurejea chumbani. Oya wazee vipi? <laughs> Dennis kuna tatizo? Umefuata nini baada ya miezi yote huko nikataa kuwa rafiki yako? Modi alizungumza akielekezea uso wake Frank na Dennis. Dennis akamgeuzia uso wake Frank na kugandwa kitazamana. Oh mnaniogopesha bwana. Hebu ngini kwanza ndani tuongee. Modi alisema hivyo huku akizipiga hatua kurejea chumbani. Dennis akampa ishara Frank ya kuzama ndani humo. Wakazama ndani. Baada ya kuzama ndani humo na kuyatua macho yao upande wa kitandani, hawakuamini kabisa walichokuwa kikiwa na mbele yao. Mungu wangu. 
Frankie alizungumza huku akiakodoa macho yake kutazama hicho alichokuwa akikishuhudia. Ni wanaume wawili waliokuwa watupu. Mmoja akiwa amepiga magoti na kuinama kiasi cha kuyaacha makalio yake nyuma kwa staili ya mbwa. Huku mwingine akiwa nyuma yake akimfanya kama vile mwanaume anavyomfanya mwanamke. Na yule binti aliyopokea baada ya kufika hapo alikuwa amelala akiunyonya mdubwasha wa mwanaume huyo anayeingiliwa ambao ulionesha kabisa haukuwa na uhai. Karibuni. Mundi alizungumza huku akiketi kitandani hapo nyuma ya yule mwanaume aliyekuwa akimwingilia mwenzake na kuanza kuyachezea chezea makalio yake. Dennis. Nini iki Dennis? Frank alioje huku akimtazama Dennis? Dennis akamtazama Frank. Vumilia. Mudi hii ndio michezo yake. Anaingilia wanaume na wanawake katika mtindo wa mitungo kama hiyo. Dennis alizungumza kwa namna ya kunongona. Sasa, umwezaji kwa na rafiki wa hivi Dennis? Au na wendo michezo yako hiyo? Wewe bwana wewe, sio hivyo unavyofikiria. Hebu tufuate kilichotuleta kwanza. Mengine tutajadili baadaye. Siwezi. Siwezi Dennis. Wao wakati wa kujadiliana, mwenzao Mudi wala hakuwa na muda wa kusikiliza. Ndio kwanza alikuwa akipakaza mate katika kichwa cha baranguru lake kabla ya kuyasambaza mate hayo pia katika njia ya kwenda kuzimu ya mwanume yule aliyekuwa akimwingilia mwenzake. Franki hakuyamini macho yake baada ya kumuona Mudi akikizamisha parangulu lake lilokuwa limesimama katika utepe wa mwanaume huyo aliyekuwa akimpumbulia mgongoni mwanaume mwenzake. Dennis, hebu tutoke hapa haraka. Tutoke haraka kabla dhabu ya Mwenyezi Mungu ajatufikia ise. Franki alizungumza huku akiuelekea mlango. Akaufikia na kufungua. Lakini kabla hajaondoka kuna kauli ilitoka kinywani mwa Mudi ilimshtua kiasi na kumfanya asimame. Kwa hiyo Dennis, na wewe utaki kuungana nasi? Eh? <laughs> Usijisaurishe kuwa baada ya kukutoa marinda ndipo rafiki wetu eti ulipoanza. Ujamwambie mwenzako? Frank aliganda kimtazama Dennis. Ni kweli anayosema? Dennis hakuwa anajibu akabaki kimya. Yaani kumbe muda wote huo naishi na shoga. Alafu uniambie? Ndio maana unajifanyaga upendi sana madem kumbe unapakuliwa? Mshenzi mkubwa sana we. Usinifuate. Kwanza leo usinijue. Siwezi nikaendelea kwa rafiki na shoga, siwezi. Akageuka na kutoka chumbani humo. Franki. Franki. Dennis aliita huko akimkimbelea. Franki wakati akitoka chumbani humo alipishana na wanaume wawili wenye muonekano wa kike wakiwa pamoja na binti wakiuelekea mlango wa chumba hicho. Franki aliganda akiwa tazama kwa muda kabla ya kuachana nao na kuondoka zake baada ya kumona Dennis ameshafika mahali hapo. Franki. Franki rafiki yangu, naomba nisikilize tafadhali. Dennis alizidi kuomba nyuma ya Franki alipokuwa akimkimbilia. Franki akasimama na kugeuka. Dennis naye akamfikia. Kwa hiyo, utaka na minuye shoga kama nyesi ndio? Franki alimuuliza kwa sauti iliyojaa ukali. Hapana, sikuwa na lengo hilo. Eh? Lakini ulifahamu kwa yule jamaa anashiriki mapenzi jinsia moja, si ndio? Ndio. Shit. Dennis Umepata na nini wewe? Eh? Hivi ufahamu sio kushiriki tu hata kuwa na urafiki na watu au ni uovu? Eh? Utamwambia nini muumba wako wewe siku utakayoingia kaburini? Hm? Sawa, tuseme hujasoma dini labda. Lakini vipi kuhusiana na hadithi za Sodoma na Gomola ambazo simlizi zake kila siku tulikuwa tunazisikia katika maredio? Umepata na nini wewe? Hivi baba yako mchungaji Geoffrey akisikia hili swala utamwambia nini? Unashirikiana na mtu ambaye anajihusisha na ushoga. Kweli? Kweli Dennis. Kwa nini lakini? Frankie alizungumza kwa uchungu mno. Dennis akainamisha uso wake chini. Dennis. Wewe sio rafiki yangu. Siwezi kuwa na rafiki wa design yako. Siwezi. Jamii tayari chukuliaje itakapogundua swala hili? 
Franki, hapana usifanye hivyo. Ilitokea tu lakini ni mara moja kabla sijagundua. Ilikuwaje? Aliniwekea madawa katika vinywaji na kuniingilia. Nilipozinduka niligundua hilo. Na hakuwa peke yake ndiye ambaye aliniingilia. Aliniingilia na kundi la mashoga. Na ni mashoga wenzake ambapo baada ya kuamka niliwaona akinicheka. Aliniambia ukweli kuhusu yeye. Awali nilijua tu ni bange za madem. Maana mara zote tulikuwa tukishirikiana pamoja kula mtungo wa madem. Hapo ndipo alipozionyesha rangi zote kwangu. Ni hivyo Franki. Hebu acha kujiuliza. Acha unafiki kabisa Dennis. Kwa nini ukumshtaki polisi? Da, ningewezaje Franki? Ningewezaje sasa kwenda na kuambia wanaume wenzangu kuwa nimeingiliwa? Ningeazaje mimi kuongea? Hm. Okay. Kwa nini uliendelea kumfanya kuwa rafiki yako? Hapana. Hakuwa rafiki yangu tena. Shida yako ndio iliyonifanya nimtafute leo. Kwa sababu alishawahi kunielezea swala hilo na kutuonyesha mimi na rafiki zake wengine jinsia ya kike aliyopatiwa kabla kurudishwa jinsia yake. Kwani kuna tatizo mimi kukusaidia wewe kupitia yeye? Franki akazishusha pumzi kwa nguvu. Kwa hiyo, ina maana alikuingilia bila ufahamu wako, si ndio? Ndio. Mhm. Mm Baada ya hapo ulienda kutibiwa? Ah, Franki, Franki, maswali gani au Franki? Mhm. Na jinsi fedha sana. Usiulize tena maswali hayo. Ah. Ndio jamani mshenzi sana. Kwa hiyo, lile ndio danguro lake la kufanya upuuzi huo. Vipi kuhusu majirani zake? Nadhani hakuna anayejua. Kwa sababu wale wanapokuja huwa wanakuja kundi na wasichana kama vile. Yaani nje na pale ni mtu mwema sana. Sana tu, lakini mnyama kabisa. Eh. Ese. Minono huyu ni wakumripoti polisi kabisa. Dennis alibaki kimya kwa muda kabla ya kuanza kuzungumza. Kosa lako tunalifanyaje? Ah, nahitaji huyu mganga, lakini sitaki mazoea na huyu mpuzi. Ah, tutafanyaje sasa? Wacha tutafute namna nyingine ya kumpata huyu mganga. Ah, nipo pamoja na rafiki yangu. Nitahakisha tatizo lako linakwisha. Nashukuru. Baada ya mazungumzo hayo wakaamua kuondoka. Kule hospitalini kantini ambapo Irene na binti yake walikuwa wameketi wakimsubiri daktari wakati jua kikikaribia kuzama kuna mwanamke aliyekuwa amevalia baibui jeusi juba pamoja na nikabu iliyoficha sura yake aliwafikia na kumpatia Irene karatasi Irene alipofungua karatasi hiyo alikutana na ujumbe uliyoandikwa kwa maandishi makubwa nifuate Yule aliyempa ujumbe huo baada ya kumkabidhi akazipiga hatua kuelekea upande wa geti la kutokea hospitalini hapo. Irene akamshtua neema aliyekuwa akisinzia na kuanza kuzipiga hatua za haraka haraka kumfuatilia mtu yule mwenye mavazi yale. Yule mtu alipofika nje ya geti la hospitali hiyo alisimama pembezoni mwa barabara kwa tulivu. Irene na neema baada ya kumfikia nao akasimama mbavuni mwake. Mtu huyo akasimamisha taksi na ilipo simama akawapa ishara Irene na Nema waingie. Bila kupoteza muda, wakaingia na safari ya kuelekea usipopafahamu ikaanza. Mtu huyo ndani ya gari hilo katika siti ya upande wa mbele. Aliuandika ujumbe kwenye simu yake na kumpatia dereva aliyekuwa akiendesha gari aweze kusoma. Dereva akatikisa kichwa huku akirudisha simu yake kwa mtu huyo. Ulikuwa na ujumbe wa kumtaarifu ni wapi alitakiwa aende. Baada ya umbali mrefu hatimaye akafika alipotakiwa kwenda. Mtu huyo alilipa nauli na kisha kutoa ishara ya kumshukuru. Baada ya hapo, mtu huyo pamoja na Irene na binti yake wakashuka. Sasa tumeshafika sehemu ambayo huwa anafanya kazi zangu kwa siri. Mtu huyo alizungumza kwa sauti ya kiume na kuwafanya Irene na Nema washtuke. Naam, alikuwa daktari. Ni wewe? Bora umevaa mavazi ya hivi. Irene akahoji huku akiwa bado yuko katika mshangao. Napokuwa katika kazi hizi, sitaki kuacha alama yoyote. Haya tuendeni. Daktari akaongoza kuelekea mahali usika. Irene na Neema wakamfuata nyuma yake. 
Safari yao ilishia katika jumba fulani kubwa lililokuwa limejitenga peke yake. Wakaingia getini walipokuta geti likiwa wazi huku mlinzi mmoja akiwa meketi kwenye kiti chake pembeni ya mlango. Daktari ambaye bado alikuwa kwenye mavazi yale ya siri alimpa ishara ya kumsalimia mlinzi huyo. Mlinzi alipokea vyema na kuacha waende na safari yao kuzama ndani kabisa jengo hilo. Neema na Aileen alama za mishangao hazikuacha kujionyesha katika nyuso zao kila walipokuwa wakizama ndani ya jengo hilo lenye muonekano tofauti na walivyofikiria lilikuwa ni jengo lililofanana kabisa na hospitali hakika ni kweli ilikuwa ni hospitali isipokuwa yenyewe ni ya mchongo huduma zake nyingi zilikuwa zikifanyika zile ambazo katika hospitali ya kawaida haziruhusiwi kufanywa lakini pia wagonjwa wengine wa magonjwa ya kawaida pia walikuwepo ili kuficha uwepo wa shughuli ya rama hapo. Dr. Murat, daktari huyo ambaye muda huo alikuwa na neema na Irene ndiye mwenye hospitali hiyo ambayo aliajiri madaktari wengine wawili upande wa magonjwa kawaida na wauguzi saba. Hao hawakuhusika kabisa katika shughuli ya ramu. Shughuli zote haram alizifanya mwenyewe akipata wateja wa namna hiyo katika hospitali aliyoajiriwa. Walipita moja kwa moja hadi katika mlango wa chumba cha siri cha daktari huyo. Lakini muda wote ulipokuwa njiani wakitembea, walipishana na wauguzi pamoja na madaktari waliokuwa wakisalimiana naye kwa ishara, huku naye akipokea kwa ishara pia. Irene alibaki akishangaa hali hiyo. Dr. Murat baada ya kufikia mlango wa chumba chake akasimama na kuamrisha Neema na Irene wamsubiri hapo. Irene na Neema wakati yeye akaufungua mlango na kuzama ndani ya chumba hicho. Madam Shogangu. Hmm. Nona ameshafika. Nafu na shida naye. Siji ni mfate mida hii. Hmm. Asia Shogangu. Kwa nini ni mgeni hapa? Eh? Tangulini uko na madam moja kwa moja. Shida zote si tuliambiwa tumfikishie inchaji kwanza. Lakini ninatakiwa niongee naye mwenyewe. Ni tofauti kidogo na shida hizo. Mm, mm, sijui kama iliyotezekana. Kwanza nasikia madam mwenyewe ni bubu. Ilikuwa ni mazungumzo ya wauguzi wawili waliokuwa wakipita katika chumba kile alichoingia Dr. Murat. Ambapo Irene na Neema walikuwa wameketi kwenye benchi nje ya mlango wa chumba hicho. Mama, mbona kama sielewi? Neema alizungumza akimtazama mama yake. Wakati huo mapigo ya moyo wake yalikuwa kidunda muda wote. Uelewi nini? Huyu hmm. daktari ni mwanaume au mbona namuita madam? Alafu ni bubu kivipi? Hmm. We, umesikia wapi mazungumzo hayo? Si hapa manesi wa yule yaliopita hapa ndo alikuwa anaongea. Hmm. Umejuaje kama wanaemzungumzia ni yeye? Kama ni mwingine je? Hmm. mama hapa naiwezi kuwa hivyo bwana. Wewe Ebu fumba mdomo wako huo. Neema akatulia. Naam, hayo waliozungumza uguzi wale ilikuwa ni ya kweli kabisa. Hakuna aliyewahi kuzungumza ana kwa ana na mmiliki hospitali hiyo. Wengi walipokuwa na shida fulani walizungumza na Dr. Murat mwenyewe kupitia simu wakijua kuwa anaongea na mtu tofauti na mmiliki hospitali hiyo ambaye walidanganywa kuwa ni mwanamama. Tena walienda mbali zaidi na kuambiwa kuwa huyo mwanamama hazungumzi ila anasikia. Na hakupenda kuona na watu. Huku shida za yeyote zikiamuliwa zimfikie Dr. Murat ambaye kila mfanyakazi alikuwa akizungumza naye, lakini hakuna aliyewahi kukutana naye. Unaweza kashangae, lakini ndio hivyo. Hata interview za waajiriwa ziliongozwa kupitia chumba chenye kamera bila ya uwepo wa msimamizi ndani ya chumba hicho zaidi ya kuyatuma maswali yaliyokuwa yakisikika tu kwenye spika za chumba hicho kwa hiyo interview bwana ziliongozwa kitaalamu zaidi hata mikataba ya kazi walisaini katika ofisi ya madam bila ya kuzungumza naye pesa zilikuwa zikiingia moja kwa moja kwenye akaunti zao bila ya usumbufu wote hivyo ndivyo dr Morat alivyoamua kuiendesha hospitali yake hiyo inaofanya mambo yanayoenda kinyume na taaluma pamoja na katiba ya nchi na kwa asilimia kubwa alifanikiwa maana hakuna aliyekuwa akimtilia mashaka katika hilo baada ya dakika chache 
Nema na Irene wakiwa pale, Murat akatoka akiwa bado na mavazi yake yale yale na kusimama mlangoni. Nema na Irene wakageuza nyuso zao kumtazama. Murat akatoa ishara ya kumuita Nema. Nema akajionesha mkono huku akiuliza mimi. Murat akatikiza kichwa kuitikia. Nema akiwa mwenye wasiwasi akamgeukia mama yake. Mama, nenda binti yangu nenda. Nafanya hivi kukulinda dhidi ya sira za baba yako na aibu utakoyepata baada ya wanafunzi wenzako kugundua kuwa una ujauzito. Sawa mama. Nema alikubali huku akionyesha ishara ya kutaka kulea. Murat pale mlangoni aliposimama akagonga gonga mikono yake akiashiria kuwa muda unaenda. Nema akanyanyuka na kuanza kuzipiga hatua kumuelekea daktari. Alikuwa akitembea kwa hatua za polepole zilizojaa uoga huku kila mara akigeuka geuka alipotokea. Mala ghafra. Irene. Wote wakageuka huko sauti iliyokuwa inaita kwa ukari ilipotokea. Irene akatoa macho yake kwa mshangao huku mapigo ya moyo wake yakidunda kwa kasi mara baada ya kumuona mtu asiyetarajia kumuona mali hapo. Hata neema naye hakuamini akajikuta mapigo ya moyo wake yakidunda maradofu. Kwisha habari yangu. Alizungumza Irene kwa sauti ya chini huku akiwinamishia chini uso wake kwa aibu. Mume wake au baba wa watoto wake ndiye mtu aliyekuwa mahali hapo amesimama akimtazama mkewe kwa macho yaliyobeba hasira kisawasawa. Dr. Murat baada ya kuona isha kuwa noma akazama ndani na kufunga mlango wake. Neema alibaki amesimama akitetemeka. Alikadhalika Irene naye alikuwa katika hofu hiyo hiyo akifikiria amjibu vipi mme wake aliyemfuma mali hapo. Baba Neema akaanza kujongea kumfata mkewe. Kisha akamfikia. Irene alibaki katika hali ya utulivu muda wote wakati mumewe akiwa karibu yake. Bado alikuwa akifikiria ni nani aliyempa taarifa mme wake kama yeye yuko hapo. Akili mwake alijiambia inawezekana Dr. Murat aliamua kumkaanga. Kumbe haikuwa hivyo. Wakati ule wamesimama pembeni ya Dr. Murat kabla ya kupanda ndani ya taksi iliyosimamishwa na Dr. Murat, mumewe ambaye ni baba Neema aliyekuwa ndani ya daradala akirejea nyumbani kwake, alishangaa kumuona mkewe na binti yake mali hapo. Alinyanyuka kutokea kwenye siti aliyokalia na kuelekea mlangoni kwa kondakta wa daradala hiyo akimuomba mshushe. Kondakta aligonga mlangoni na dereva akasimamisha gari. Baba Neema akashuka. Alisimama akimtazama mkewe na binti yake wakati wakipanda ndani ya taksi. Wanaenda wapi hawa? Alijiuliza akiitazama gari hiyo namna ilivyokuwa ikiliacha eneo hilo. Naye hakuchelewa akachukua boda boda na kuanza kuifuatilia taksi hiyo. Alifuatilia bila ya wenyewe kujua hadi hapo alipofika ndani ya hospitali hiyo ya mchongo. Bila ya kusubiri kujua kinachoendelea, ndio hapo akajitokeza. Irene mke wangu. Imefikia hatua ya kunificha ugonjwa wa binti yangu? Eh? Yale binti yangu anaumwa, lakini wewe huniambi na kuamua kumleta hospitali mwenyewe, kweli? Irene alibaki kimya. Neema naye akainamisha chini uso wake baada ya kugongana macho na baba yake. Haya, naambia na tezo gani? Alihoji baba Neema huku akimtazama Irene. Irene alibaki kimya. Baba Neema akageuza uso wake kumtazama binti yake. Wewe, una tezo gani? Alisema hivyo huku akimtazama kwa umakini. Neema akaendelea kuinamisha uso wake chini huku akichezea mikono yake iliyokuwa ikitetemeka. Au una mimba? Si ndio una mimba eh? Ndio mmekuja kuitoa. Alisema hivyo huku akigeuza uso wake kumtazama mkewe. Akagandisha uso kwa makini kumtazama. Kuna ukweli wa fikra zake hizo aliupata baada kumtazama mkewe. Akazipiga hatua ndefu ndefu kumuelekea neema. Akamfikia na bila kuzungumza neno lolote, akaukamatia mkono wake na kuanza kutembea kwa mwendo haraka haraka kuelekea upande wa mpokezi. Irene alishindwa kuendelea kuvumilia. Akajiinua na kuanza kuwafuatilia nyuma nyuma huku akiyoyeseka mwenyewe akizungumza na Mungu wake amsaidie. Baba Neema alifanikiwa kufika mapokezi akiwa bado amemshikilia Neema ambaye muda huo 
alikuwa akiema kutokana na kasi ya mwendo aliyokuwa akimpelekesha. Karibu mzee. Muuguzi mapokezini hapo alizungumza huku akimtazama baba Neema na Neema kwa zamu. Asante. Huu ni binti yangu. Nimemleta kwa ajili ya kupima ujauzito. Nafuata tu zipi. Baba Neema alizungumza huku akionekana kuwa mwenye hasira. Japo ndani humo kulikuwa na hewa ya ubaridi wa kiyoyozi, lakini bado baba Neema alikuwa na vitone vitone vya jasho katika paji lake la uso. Aha, sawa. Alisema hivyo huku akiinama upande huo wa ndani. Alipoinuka alikuwa na kikopo cheupe mkononi mwake. Hiki utaenda kuweka mkojo kisha utauleta hapa tupime sawa. Alisema hivyo huku akimpatia kikopo hicho neema. Neema akakipokea. Msalani unapajua? Neema akatikisa kichwa kukataa. Kule umeona pale uliposimama wale wanaume wale? Ehe sasa nenda upande wa kushoto utakuta njia. Ifuatishe hiyo mbele utakutana na vyoo. Kuna vya kike na vya kiume. Umeelewa? Neema akatikisa kichwa kuitikia. Akaanza kuzipiga hatua kuelekea huko alipoelekezwa, huku akimwacha baba yake mahali hapo. Nesi. Una uhakika yule ataleta mkojo? Jaa kileta maji, utajuaje? <laughs> maji na mkojo ni vitu vile tofauti. Hiki kipimo cha mimba hakiwezi kudetect chochote katika maji. Ila inaweza kufanya lolote katika mkojo. Kwa hiyo ndoa shaka. Labda hofu yangu ni kwamba akutoroke. Ah, thubutu hawezi kabisa. Kutoroka hawezi. Kwanza taenda nyumba gani baada ya kutoroka? Hawezi nakwambia. Mm, basi tumsubiri. Sawa. Airi naye aliyokuwa akitazama kila kinachoendelea kwa mbali na eneo hilo, alianza kuzipiga hatua kuelekea kule alipoelekea binti yake. Neema alifika choni. Lakini alikuwa akimwogopa sana baba yake kuliko mtu yote mwingine katika watu anaowafahamu. Ni vipi angeweza kuvumilia ghadhabu zake atakazotambua kuwa yeye ni mjemzito? Hakutaka hilo litokee. Kuna binti wa rika lake alikuwa akitokea chooni huku mkononi mwake akiwa amebeba kikopo kilicho na haja ndogo iliyojaa ndani yake. Akamsimamisha kwa kumsalimia. Mambo safi. Binti alitekia huku akisimama kumsikiliza neema alikuwa akitaka kumuelezea nini. Unaenda kupima nini? Nenda kupima UTI. Eh, naomba basi nipunguzie mkojo wako kidogo. Maana mimi sina mkojo kabisa na nimechoka kaa hapa nataka niondoke. Binti huyo akaacha tabasamu baada ya kumsikia neema akizungumza maneno hayo. Basi bila hiana wala choyo akapunguza mkojo huo katika kikopo cha neema. Ikawa wamegawana nusu kwa nusu. Mm, hamna mimba humu. Neema alioje kwa namna fulani hivi ya utani. Ah, wewe mimba hiyo imeingilia wapi? Mimi bado bikra bwana. Binti naye alizungumza huko akicheka. Wote kwa pamoja wakajikuta wakitawaliwa na vicheko. Neema alishukuru. Binti alipokea shukrani hiyo na kisha akaondoka akimwacha Neema katika eneo hilo bado akiwa ametawaliwa na kicheko. Wakati Neema akijiandaa kuondoka, mama yake alifika. "We Neema, unapeleka mkojo wa nani? Wako?" Neema akatikisa kichwa kukataa. "Wa nani hasa? Binti mmoja tu hivi. Una uhakika ana ujauzito?" "Hana, ni mdogo na anaenda kupima UTI. Ah, basi kama hivyo sawa, peleka. Ila ungepata mkojo wa mwanaume, ingekuwa ndio uhakika kabisa yani. Hebu tende upande wa vyo vya kiume." wakajisogeza upande wa vyo vya kiume. Walifika na kukaa hapo dakika tano nzima lakini siku hiyo hakuna mwanaume yeyote alijitokeza ambaye wanamudu zaidi ya watu wazima watupo. Mwishoe wakaamua kufanya maamuzi ya kupeleka mkojo huo huo. Neema akafika pale mapokezi huku akimwacha mama yake kwa mbali akitazama kinachoendelea. Akaukabidhi mkojo huo kwa muuguzi wa pale mapokezini. Una uhakika kabisa mkojo huo ni wa kwako? Haujafanya janja janja huko. Ndiyo ni wangu baba. Haya tutaona. Muuguzi akakichana kipimo kutokea kwenye mfuko wake. Akakitoa na kukizamisha ndani ya kikopo kile kilichobeba mkojo ulioletwa na neema. Baada ya kukitumbukiza akaketi chini akisubiri dakika za kupata matokeo halisi ya kipimo hicho zifike. Akawa akiendelea na zoezi la kuandikisha wagonjwa wawili watatu waliokuwa wamefika mahali hapo. Baba Neema alikuwa ameagandisha macho yake, 
akimtazama neema kwa makini kusoma kile kilichokuwa katika akili yake. Hakuna chochote kingine alichokiona kutokea kwa binti yake huyo zaidi ya hofu na woga. Akaendelea kuganda tu akimtazama wakati akiendelea kusubiri matokeo ya kipimo cha mkojo. Alikadhalika Irene kule alipokuwa amekaa akitazamisha macho yake mahali huko alikuwa akiomba kimya kimya Mungu amsaidie kumstiri siri hiyo isibumbulike. Baada ya muda yule muguzi akanyanyuka alipokuwa ameketi na kusimama. Binti Abe Nema akaitika huku akimtazama usoni. Muguzi akaacha tabasamu kabla kuzungumza. Huku akimtazama baba Nema ambaye naye baada ya kusikia binti yake akiitwa akawa makini kusikiliza kitakachoongelewa na muguzi huyo. Mzee, binti yako inaonekana kuwa ni mjamzi. Kabla hata hajamalizia, baba Nema akadakia. Nini? We, Nema ni mjamzito? Nema akatoa macho kwa mshangao. Akimtazama muguzi huyo wa mapokezi. Kabla hata hajaka sawa ni kofi zito ndilo lilotua katika shavu lake. Nakwambia, we na mama yako mtanielezea huu ujauzito ni wa nani? Baba Nema alizungumza kwa hasira huku akimsindikiza na makofi mengine madogo madogo ya kusindikizia kofi lile zito la awali. Baba, mwache baba, hebu mwache. Yule muuguzi mlendani alizungumza. Irene akaanza kukimbia mkuku mkuku kuelekea kule binti yake alipokuwa akicheza kichapo. Baba Nema akamshika Nema mkono na kuanza kumkokota kuelekea naye nje. Irene akaunga tela kuwafuata nyuma yao huku akimsimu mume wake amwache mtoto. Walifanikiwa kufika nje kwa staili hiyo hiyo. Baba Nema akaita taksi na kuzama ndani ya taksi hiyo huku akimkokota Nema kwa masimango. Irene naye akazama kwenye gari hiyo akiendelea kumsimu mewe amwache mtoto. Gari ikaanza safari na baada ya mwendo mrefu wakawa nyumbani kwao. Baada ya baba Nema kumlipa dereva wa taksi hiyo akashuka akiwa amemshikilia Nema akimvutia nje. Baba Nema jamani Utamuumiza mtoto hebu mwache basi ashuke taratibu. Irene alilalamika. Baba Nema wala hakutaka kusikia. Akamkokota Nema nje na kuanza kuingia naye ndani kwa kumswaga. Akafika ndani Sebrene. Irene naye akafika. Haya, niambie huyu ujauzito ni wa nani? Baba Irene alisema hivyo huku akiuvua mkando wa suruali kiunoni mwake kwa mkono wake mmoja wakati mkono mwingine akiwa amemshikilia barabara Nema. Jamani baba Nema, utumumiza mtoto, hebu mwache basi yo mtoto. Irene alizidi kulalamika. Tena, we, 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 kabisa. Sita kabisa zungumze. Ulukuna jua kila kitu. Lakini ukamua kumfichia sedi binti yako, sindio? Alifoka baba Nema. Akafanikiwa kuchomu wa mkanda kiuno ni mwake. Na kuanza kumshambulia nao binti yake. Ba, baba nisame. Nambie, unu jua zito anani? Nitasema baba, niache nitasema baba nitasema. Haya, niambie, ni nani aliyokupa uzito huo? Ni Frankie. Irene roho ilimuuma aliposikia jina hilo likitajwa. Alijisikia vibaya mno kuona mwanaume mmoja anawatembezea moto yeye na binti yake. Frankie, Frankie ndio nani? Ni ni mzoataka, anayekujenga nyumbani kuzoataka. Mzoataka? Eh, hey, yani wewe ni wa kubeba ujauzito wa mzoataka? Kwa hiyo shuleni ulipoenda kupoteza muda wako kwa miaka saba yote ndio ulifundishwa kwamba ulali na mzoataka umpatie na ujauzito, si ndio? Hmm? Neema alibaki kimya akimtazama baba yake kwa woga. Wewe. Akaita kwa hasira akimgeukia mama Neema aliyekuwa amesimama akiwatazama. Haya, niambie huyu mzoataka unamfahamu? Irene alibaki kimya. Baba Neema aliubamiza kutani mkanda aliyokuwa ameushikilia. Huku akizungumza kwa jazba. Zungumze bwana. Ndio ndio namjua. Ni mkanda ndio ulio mkosa kosa mara baada ya mme wake kupandwa na hasira na jibu lake. Kama si kukimbia kutokea hapo aliposimama, basi tayari Irene mkanda huo ungemba usoni. Na kutokana na kasi ya mkanda huo, pengine kama si kutoka jicho, basi alama ya kudumu ingebaki usoni mwake. Irene alisimama mbali na aliposimama mmewe. Yaani wewe? Eh? Yaani wewe kumbe mimi nahangaika kutafuta pesa ili mtoto apate masomo? Wewe unashirikiana naye katika ushenzi wenu. He. Hivyo ni mama wina gani? Haya, naambia huyo mzo wataka anaishi wapi? Sipajui mimi anapoishi. He, hapana, sio kweli. 
wewe na binti yako mnafahamu vizuri tu. Kweli mme wangu, unalaumu bure. Kijana alikuwa akija tu kuchukua hapataka. Sasa nitamuulizaje tena wapi anapoishi jamani? Nitamuulizaje sasa? Aha, hebu niambie. Eti Irene naye akajifanya sasa anafoka bwana. Baba Nema akarudisha mkanda wake kiononi. Akawelekea mlango wa kutokea ndani humo huku bado akionyesha kuwa mwenye hasira. Astoke mtu hapa na kuja. Sasa ole wenu nije nikute hapo. Alitia mkwara huku akiufungua mlango kisha akatoka ndani humo na kuubamiza kwa nguvu mlango. Nema na Irene wakabaki wenyewe ndani humo. Irene akamsogelea binti yake na kusema makaribu yake. Na wewe kwa nini umepeleka mkojo wako? Hapana mama, sio wangu ule, ni wa yule binti ambaye kwa mdomo wake kabisa niambia kwa yeye ni Bikra. Hmm. Bikra, Bikra ya nyoko. Ona sasa. Ushaifumua sira ya baba yako. Ah, sijitafanyaje sasa? Ah. Mama, kwa ni kweli upafahamu anapoisha Frank? Eh, hey, sasa na wewe nitafahamu vipi? Eh, hey, nikuulize wewe, mpaka unapata mimba na maana kwa upajui? Mlikuwa mnafanyia wapi? Mama sio hivyo, mi ni fanyeni tu mara moja tu. Tena ni shetani ndio alinipitia. Sikoi kuwa na uhusiano naye mama, niamini. Bwana, mshe ni vuruga hapa, sasa sijua tutafanyaje. Ah. Irene alisema hivyo huku akielekea kwenye sofa na kujiketisha kama gunia la mahindi vile. Nema alibaki amesimama huku machozi katika uso wake akiwa bado hayajafutika. Sijui hata nifanye nini mie mola wangu. Yule kijana ni mshenzi sana, ni mshenzi. Irene alijisemea hivyo pale alipokete, akionekana hayupo sawa kabisa. Baba Nema kule nje akiwa mwenye jazba, asijue anapoelekea. Alisikia akiitwa katika derisha la nyumba iliyopo jirani yao. Baba Nema. Baba Nema. Ilibidi asimame na kutazamisha macho yake derishani hapo ambapo alikuwa amepavuka kwa nchi chache tu. Nisubiri, nisubiri tafadhali. Sauti ikasikika kutokea ndani humo. Baba Nema akabaki ameganda akisubiri. Dakika chache baadaye mama mwenye mwili mdogo mdogo hivi akiwa amejifunga kanga pekee akajitokeza. Baba Nema akamtupia macho yake akimtazama kwa makini mama huyo. Mama huyo akamsogelea baba Nema na kusimama mbele yake. Hebu twende upande huu kwanza. Alizungumza mama huyo huku akimshika mkono baba Nema na kusogea mahali ambapo hakukuwa kukifikiwa na mwanga wa taa zilizokuwa zimewashwa. Baba Nema akasogea huku kichwani akiwa na mlolongo wa maswali. Wakafika mahali hapo kulipotawaliwa na giza na kusimama. Baba Nema, nimesikia yote aliyotokea nyumbani kwako. Ila kuna kitu nataka kukuambia. Inawezekana ikakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Mama huyo alizungumza kwa sauti ya kunongona akiwa ameshikisha mikono yake kiunoni mwake. Ehe, kitu gani huyo? Huyo mzo ataka uliyekuwa ukimuulizia kwa mwanao na mkeo, mimi namfahamu anapoishi. Mama huyo alizungumza akionyesha kuwa mazungumzo yote yaliyozungumziwa ndani ya nyumba ya baba Nema, yeye aliyasikia. Kabla baba Nema hajazungumza neno, alilotaka kuzungumza baada ya mama huyo kutulia akiaruhusu mafunda ya mate kupita kuni mwake mama huyo akaendelea kuzungumza na kama ulikuwa ukifikiri kuwa kijana huyo katembea na binti yako tu basi utakuwa umejidanganya mkeo naye ametembea naye eh wewe unasema nini baba nema aliyatoa macho siamini kile alichokisikia aa sitaki kurupoke fanya uchunguzi sisi ndio majirani zako hapa na lolote linalotokea tunaliona kwa ukaribu kuliko wewe ambaye unashinda kazini. Mkeo ametembea na ule kijana na binti yako naye ametembea naye. Tena mbaya zaidi, uchafu wote mkeo alikuwa akiufanyia humo humo ndani kipindi binti yako na kijana wako wameenda shuleni. Baba Nema akaanza kutetemeka kwa hasira. Huku akilipokea joto la ghafla lililosababisha jasho kuvuja kama maji mwilini mwake. Unasema kweli? Ndiyo, lakini kama nilivyokuambia fanya uchunguzi kwanza. Baba Nema akataka kuchomoka kwa nguvu kurudi nyumbani kwake lakini mama huyo akamzuia. Wewe, unataka kufanya nini sasa? Naenda kushughulikia na mke wangu. Na naenda kumshughulikia mpaka aniambie kwa nini amaamua kunisaliti tena na mzoataka. Bwana, wewe tulia. Wanaume hauwi hivyo. 
wanaume mmeumbwa na kaba ina maana unataka kusema hujui kazi yake eh hilo ndio linalowatofautisha nyinyi na sisi ona leo hii nimekwambia kwa sababu sina kaba lakini mwanume mwenzako ndo angekuwa ameona jambo hilo basi usingejua milele tulia kuwa mwanaume hebu kuwa na koo basi mmepewa koo baba wimbo una unakuwa kama hauna koo eh baba neema akaziachia pumzi kwa nguvu naomba nipeleke kwa, kwa huyo kijana haraka sana eh hey, sasa hivi ndio nahitaji kwenda kupona kwa huyo kijana hmm, hapana utakuwa ni uongo mimi ni mke wa mtu siwezi nikatoka usiku huu ikiwa mme wangu yupo vumilia kesho asubuhi mme wangu akienda kazini nitakushtua ah, sasa nitakupataje ah, wewe asubuhi tu kaa kibarazani akitoka tu nami nitatoka utaniona utaniunganishia sawa lakini chonde chonde naomba mkeo asijue kuhusu hili asijue kama mimi nimekwambia hili sawa haina shida haya kwa heri Mama huyo akajiondoa mahali hapo kwa kupitia njia tofauti na iliyomleta hapo. Baba Neema alibaki amesimama huku kichwa chake kikiuma kwa kuyarudia rudia maneno yale aliyoambiwa. Mke wangu. Mke wangu. Kwa nini mke wangu? Sasa si bora tu ngenisaliti na mtu wa maana labda ningewaza pesa ndio ile kufanya ufanye hivyo. Unanisaliti na mtu ambaye na diri na matakataka? Eh? ambaye kula yake inategemea pesa ambazo nazitafuta mimi kweli mke wangu alijikuta akilia baada ya kumaliza kuzungumza maneno hayo baba neema akajisogeza kutani na kubaki hapo akilia kwa sauti ya chini chini huku machozi yakimbobojika nyumbani kwa kina franke franke alikosa kabisa hamu ya kula hata chipsi hakutaka kula chakula chake pendwa siku hiyo kilikuwa hakipandi kabisa Sahani moja ya chipsi alila kidogo na kubakisha sehemu kubwa ya chakula hicho. Habari za kufungwa jela miaka 30 ndio iliyokuwa ikizunguka katika kichwa chake. Raha na furaha aliyokuwa nayo hapo awali iliyeyuka kama vile barafu iliyoyukavyo juani. Majuto hayakuacha kumsakama. Neno ninge ndio msamiati aliyotumia katikati ya msitu wa nafsi yake. Ningejua nisingetembea na mwanafunzi. Ningejua ningetumia kinga. Ningejua ningemwagia nje. Ningejua ningekimbia kabla ya kuniingiza majaribuni. Basi, hiyo ndio misamiati iliyokuwa ikijihesabu kichwani mwake kwa muda huo. Wakati akiendelea kupokea ugumu huo wa maswali yasiojibika. Mlio wa simu yake haukutaka kumtenga. Ulisikika wakati simu hiyo ikieta. Akainyakua na kuitazama. Alikutana mpigaji akiwa na rafiki yake aitwa Dennis. Akapokea simu hiyo kiunyonge. Akasogeza sikioni mwake na kuzungumza kinyonge pia. Halo. Akasikiliza we. Kisha akaendelea. Unasema? Alisema hivyo huku safari hii akionekana kufurahi kiasi. We. Amesema anapatikana wapi? Oh, oh, okay. Ah, aha, sawa. Oh, oh, sawa, sawa. Kwe, ku, okay, kwa kwa tunaenda lini? Mm, usiku huu. Mm, hapana, sina ratiba zozote. Ah, nimeshtuka tu uliposema usiku maana najua ganga wanamalizaga kufanya kazi zao jioni. Okay. Aha. Uh, uh-huh. Okay, sa. Kwa, kwa hiyo baada ya kumpigia ndio kakwambia hivyo. Okay, basi sawa najiandaa hapa. Kwa hiyo uh, sawa, kwa hiyo nakuta pesa. Okay, sawa sawa. Sawa sawa, haina noma. Akagandua simu hiyo Franky kutoka sikioni mwake huku akionesha furaha iliyokuwa imejificha hapo awali. Hata hamu ya kula ikamjia ghafla. Akajikuta akizifakamia zile chipsi zilizobaki hadi akazimaliza. Taarifa alizozipokea ambazo zilimfanya awe na furaha kiasi hicho ni taarifa kutoka kwa rafiki yake. Dennis alimwambia kuwa amefanikiwa kuzungumza na mganga wa Modi baada ya kumuelezea kila kitu Modi na kumpatia namba hizo. 
Japo Franke alikuwa mwenye furaha baada ya kuzipokea taarifa hizo, lakini Katu hakujua kuwa furaha yake ilitokana na maumivu ya rafiki yake. Muda huo, Dennis alikuwa amekalia barafu baada ya kuzichojua nguo zote mwilini mwake kupoza maumivu aliyoyapata baada ya kuliwa kiboga kitakatifu na Moody. Moody alitaka kubadilishana namba ya mganga huyo kwa stairi hiyo. Japo Dennis alimuomba achague namna nyingine lakini Moody alikataa kata kata. Kwa kuwa Dennis alikuwa akimpenda mno rafiki yake Franki na hakutaka kuona baya lolote linamfikia. Akaamua kubaliani na maamzi hayo ya Moody. Akakalia chuma chap chapu na kutoka na uji mzito baada ya kupokea goli mbili nzito sana kutoka kwa basha huyo mzefu. Huo ndio rafiki wa kweli. Nakuuliza wewe msikilizaji, utamjibu kwenye komenti hapo. Je, huo ndio rafiki wa kweli? Mimi sijui. Basi Franki akajiandaa haraka sana kisha safari ya kuelekea nyumbani kwa rafiki yake Dennis ikaanza. Baada ya muda mfupi akafanikiwa kufika. Aligonga mlango. Dennis kutokea ndani akajinyanyua kutokea kwenye mabarafu aliyokuwa miakalia mara baada ya kuipokea au heni kiasi. Akavango zake haraka haraka na kwenda kufungua mlango. Alikutana na Frank mlangoni hapo. Karibu. Eh, ni karibu tena. Si swala kwenda sasa. Ah, basi sawa twende. Dennis akajitoa ndani humo na kufunga mlango. Baada ya hapo wakaelekea kwenye kijiwe cha boda boda na kuchukua boda boda moja ambayo waliamuru dereva awapeleke ambapo Dennis alielekezwa na mganga huyo baada ya kumpigia simu. Safari ndefu baadaye wakawa wameshafika. Wakamlipa pesa yake dereva huyo na kuanza kumtafuta mganga huyo Simone. Alikuwa akifanya kazi hiyo alikuwa ni Dennis. Baada ya kuzipiga namba zake akaiweka simu sikioni akisikilizea. Vipi naita? Akalipokea swali hilo kutokea kwa Frank aliyekuwa amesimama pembeni yake. Dennis akatikisa kichwa kuonesha kuwa haikuwa ikiita. Frank aliendelea kwa mvumilivu wakati Dennis akisikilizia simu iliyokuwa sikioni mwake. Baada ya muda, Dennis akaishusha simu hiyo huku akifunyafonya. Vipi? Ah, simu haiti kabisa. Mm, ibu jaribu tena bana. Dennis alijaribu tena na tena lakini hakuna jibu lolote alilopata zaidi ya ukimi ya sikioni mwake. Ebu mpigie mudi basi muulize anafahamika kwa jina lipi ili tumuulizie maana hakusikuwa anajulikana katika eneo hili. Mudi. Ah, mudi kumpigia lakini Mudi alinitajia. Ah, sasa jina gani tuulize kaka? Jina gani vile? Ah, kumbuka kaka, kumbuka, kumbuka. Ah, sikumbuki. Hebu ngoja nimuulizie. Tumtafute mtu hapa tuulize mganga anayepatikana eneo hili. Alizungumza Dennis huku akiangaza macho yake huku na kule kutazama kama anaweza kumpata yeyote wa kumulizea. Bahati ilikuwa kwao. Kuna mtu alikuwa akija upande wao, wakamsimamisha. Samanda dango, habari yako kwanza? Alizungumza Dennis baada ya kufanikiwa kumsimamisha mtu huyo aliyebeba mfuko wenye unga ugali mikononi mwake. Salama. Alitikia mwana mama huyo huku akionyesha kuwa mwenye wasiwasi machoni mwake. Ah, katika eneo hili kuna mganga yote wa jadi? Mm, katika eneo hili kwa kweli sidhani kama yupo. Ila kule mbele kuna bonde hivi, ukishuka unakutana kimfereji cha maji hivi na usiku lazima utasikia chura wa kilea. Ukivuka tu hicho kimfereji kabla haujakutana na nyumba yote, utaanza kutana kijumba cha makuti. Hapo ndio kwa mganga sasa. Oh, anaitwa nani wa mganga? Daki Shamani. Ehe, ndio huyo yo Daki Shamani. Ndio huyo huyo kabisa. Dennis alisema hivyo huku akilitengeneza tabasamu pana usoni mwake. Eh, e, basi ndio hivyo sa, ndio hapo hapo nipo kuelekeza. Ukiingia bondeni tu hapo, yani ukivuka kimfereji kwa mbele kidogo, unakutana nyumba yake. Mwana mama akasistiza huku akiruhusu mkono wake uoneshe hicho anachokizungumza. Sasa hivi tunaenda kumuona kweli au atakuwa kashafunga? Ah, ukifika hapo kwanza huwezi kuamini kama ni usiku sasa. Kwa namna ya hao watu walivyojazana hapo. He. Oh, haya mama. Shukrani mamangu. Shukrani sana. Haya sawa. Mama huyo akaondoka. 
Dugu yangu tumefanikiwa. Alizungumza Dennis akimuelekea uso wake Frank aliyesimama ubavuni mwake. Eh ndugu yangu ndo hivyo. Sasa bado tuone na huyo mtaalamu. Wakaanza kupiga hatua huku wakiwa katika nyuso zilizojazwa na furaha. Wakalifikia bonde waliloelekezwa lakini kabla ya kuendelea Frank akasimama ghafla. Dennis akashangazwa na hali hiyo. Naye akasimama na kumrejea Frank pale aliposimama. Vipi Frank kuna tatizo? Akaanza kwa kujisonya sonya sana Frank. Da. Acha tu rafiki yangu. Ah, ya nafsi yangu ina sita kweli kweli kwa jambo hili. Sijui kwa nini. Ah, Frank, usio hivyo. Hii ni kwa ajili ya maisha yako. Alafu ni kwa muda tu. Kesi kipita tunarudi kutegua na kurudisha jinsi yako kama kawaida. Hmm. Vipi kama ikigoma kutokana na kuamua kungangania? Ah, Frank, mwache mwazo wako. Si nilikwambia mudi aliwahi kutumia dawa yake na baadaye jinsi yake ikarejea? Hmm. Umejuaje kama imerejea? Je, ikiwa amekuzuga tu na bado anaimiliki ile ile jinsi aliyopewa? Ah, bwana, asingeweza kuwa ingilia na ume zake. Ah, bado napata mkanganyiko. Hivi kuna mwanaume wa Tanzania anayefanya uchafu huo wa kimagharibi? Sio kwamba bado ana jinsia ya kike ambapo wanaume ndio wanaomuingilia yeye? Ah, Frank rafiki yangu. Ina maana yule jamaa tuliyemuona jana akimuingilia mwenzake huku nyuma yake Mudi akimchezea chezea makalio ni, mga, ni mtu wa magharibi yule? Eh? Hapana, achana na huyo. Tumzungumzie Mudi. Mudi bado ana jinsia hakike bwana. Hapana. Ana yani hana. Wewe ni leo Mudi ana jinsia ya kiume. Kabla ya kunipatia namba yake, ali Dennis alizungumza lakini akasita aka utazamisha chini uso wake. Vipi Dennis kuna tatizo? Dennis akanyonyoa uso wake ulioonesha kufedheeka sana huku akimtazama Frank. Frank bado alibaki akiendelea kumtazama kwa hofu. Frank. Nambi rafiki yangu kuna shida gani? Frank sije tani dai se. Ah Bwana, Dennis, hebu naambia basi kuna shida gani bwana? Mudi aliniingilia kama vile mwanamke wake. Bwana, hayo si ameshapita bwana. Si ulisema ulikuwa hujitambui, achana nao bwana. Ni kumbukumbu tu mbaya ndio ambazo na hisi zinakurudia rudia. Hapana. Hapana kabisa Frank. Ilikuwa najitambua. He? Ina maana ulindanganya? Hapana Frank. Siku kudanganya. Ah, kivipi sasa? Leo Mudi amelazimisha kuniingilia ili kunipatia namba ya mganga. E e e e e e e e. Unasema nini? Kwa hiyo Ai ai ai. Kwa tayari ameshakufanya, si ndio? Dennis alibaki kimya uso wake akiwa ameuinamisha chini. Ah. Dennis rafiki yangu, nini unafanya? Au ndio michezo yako? Hapana Frank. Nimefanya kwa ajili yako Frank. Maisha yangu si kitu kama alivyo yako. Mimi nitaugulia maumivu ya kulawitiwa kwa muda kisha atapotea. Lakini fikiria wewe ukiingia jela miaka 30 utatoka kweli? Hiki unachokipinga leo basi huko utaenda kufanywa bila hata ridhaa yako. Sikutaka hilo litokee. Dennis, yani Dennis, yani bado umefanya makosa Dennis, umefanya makosa makubwa Dennis. Hiyo ni dhambi Dennis. Eh? Haupasi kubeba dhambi kwa ajili yangu. Haukupaswa Dennis. Tungetafuta tu waganga wengine, sio lazima huyu huyu. Nadhani hata wengine pia wanaiweza kazi hiyo. Hmm. Frank, kumbuka kuwa mtu aliyekuwa na uzoefu katika hayo mambo ndiye anayeweza kufanya kwa usahihi. Sidhani kama waganga wengine wana uzoefu katika hilo. Tungefeli tu. Ah, Dennis, yani Dennis, yani bado Dennis, yani bado Dennis na kuona umefanya makosa Dennis. Unanifanya nijisikie vibaya mno. Ah, Franky, kwa hiyo unalaumu. Franky alibaki kimya. Franky, hebu elewa nimefanya haya yote kwa ajili yako. Kwa ajili yako Franky. Kama una hukumu kwa kufanya hivyo, basi sawa. Asante. Nipo tayari kuhukumiwa. Dennis alizungumza huku akianza kulia maskini. Franky akamsogelea na kuanza kumfuta machozi. Basi bwana nisamehe kwa kuongea vile. Lakini siku nyingine usifanye hivyo. 
usifanye kabisa. Tena ikiwezekana tukitoka huku twende tukamwone daktari akutibu kabisa. Isije ukanogewa ukawa mraibu wa mchezo huo, sawa? Dennis akatikisa kichwa kuitikia. Haya twende. Frankie akaongea hivyo. Hmm, wapi? Eh, stani kwa mganga. Dennis akaachia tabasamu. Basi wakaendelea na safari yao wakiyafuatisha maelezo ya mama yule mpita njia. Walifanikiwa kufika katika himaya ya mtaalamu Dark Sharman ambaye alijipa jina hilo akiwa na maana yeye ni mchawi wa nguvu za giza. Ni kweli walikutana na watu wengi wakiwa wamejilaza nje ya nyumba hiyo kwenye maturubai na majamvi makuku yaliyo tandikwa mbele ya nyumba hiyo. Japo kulikuwa na umbu lakini hakuna aliyejali mbu hao. Maana shida zilizowaleta hapo zilikuwa ni ngumu zaidi ya umbu hao. Na sharti kubwa katika himaya hiyo ni kutoa kiumbe chochote kwa kusudia hata kama ni nyoka anayetaka kukuuma. Hivyo kila mmoja pamoja na kushambuliwa na mbu hao walibaki wakijitikisa tikisa tu ili watoke na si kupelekea mikono yao wakihofia kuwaua. Kuna ambao walijifunika kwa shuka gubi gubi na kuna wale wenzangu na mimi ambao ndio mara yao ya kwanza kufika mahali hapo. Walibaki wamejikunyata wakipambana na hali zao. Frank na mwenzake Dennis walipokelewa na mabinti wawili waliokuwa wamejipaka unga unga mweupe katika mili yao bila ya uwepo wa nguo yoyote katika mili hiyo zaidi ya hirizi zilizozungushwa viunoni mwao pamoja na kuvaliwa shingoni kama cheni. Franki aliagandisha macho yake katika sehemu za mbele za mabinti hao ambao tayari walikuwa katika lika la barehe. Alishangazwa kukutana sehemu hizo za siri zikiwa wazi tena bila ya wao wenyewe kuhisi aibu wala fedhea yoyote ile. Alitamani kumshirikisha Dennis kile anachokiona yeye lakini akaamua kukipotezea. Wakachukuliwa na kupelekwa moja kwa moja ndani ya kijumba hicho. Humo walikutana na mwanamume mwenye muonekano wa kuogofya mno. Alikuwa ameketi chini akiwa amekunja miguu yake. Naye hakuwa na nguo yoyote katika mwili wake. Lakini idadi ya herizi katika mwili wake ilitosha mno kuziba sehemu zake muhimu katika mwili wake zisionekane kiurahisi. Mkulu Wageni wako hawa moja wa mabinti wale alizungumza akiwa amekinamishia chini kichwa chake mbele ya mwanaume yule mwenye muonekano wa kuogofya. Mwanaume huyo akatikisa kichwa chake kukubali huku akitoa ishara ya kuamuru mabinti hao waende nje. Mabinti wakati wakaondoka na kuacha Frank na Dennis wakishangaa shangaa huku hofu zikiwa sehemu za mishangao yao. Harufu za ngozi za nyama mbichi ambazo zilikuwa zikininginizwa katika miti ndani ya nyumba hiyo ambazo tayari zilishakuwa zimeshaoza ziliwapokea vyema Frank na Dennis baada ya kutua katika pua zao. Mwanume yule mwenye muonekano wa kogofia akawapa ishara ya mahali pa kukaa wakajisogeza na kwenda kuketia hapo walipoelekezwa ambapo kulikuwa mbele ya mwanume huyo. Ukimia ulipita wakati Dennis na Frank wakifikiria namna ya kuzungumza. Mwanume huyo akawapa ishara ya kuzungumza. Babu, sisi, Dennis alianza kuzungumza lakini kabla hata hajafikia nusu ya sentensi yake, alikatishwa na mwanume huyo mwenye muonekano wa kogofia. Siti babu, naitwa Dark Shaman, ni mchawi wa wachawi wote unaojua duniani hapa. Ni binadamu pekee anayejua kesho yake. Dark Sharman. Alizungumza kwa tambo kupitia sauti yake yenye mitetemesho. Frank na Dennis walibaki kimya huku mioyo yao ikidunda kwa kasi ya kitenesi cha baba Ayman. Ehe. Ereza shida yako. Dennis akaanza kwa kuzishusha pumzi kwa nguvu kisha akaendelea kuzungumza. Uh, sisi tulikupigia simu ukatuelekeza kuja hap. Akamkatisha tena. Sikia. Nenda kwenye shida ile kuleta hapa. Habari za simu hapana. Simu ndio na matatizo ama kwani nazungumza na fundi simu hapa. Sawa. Huyu rafiki yangu ndiye mwenye matatizo. Dark Sharman akamkatisha tena Des. Hebu sikia. 
kwani huyo ni bubu kiasi cha kutoweza kuzungumza mwenyewe mpaka ukao unamsemea? Dennis akageuza uso wake kumtazama Frank. Wakatazamana kwa sekunde kadhaa kabla ya kurejesha uso wake kwa Dark Shaman. Hapa na sio bubu. Sasa mwache zungumze mwenyewe. Dark Shaman alisema hivyo huku akigeuza uso wake wenye kutisha kumtazama Frank. Frank akaameza mafunda ya mate kwa nguvu kabla ya kuanza kuzungumza. Ba Dark Shaman mimi nina tatizo nimempatia mimba binti ambaye ni mwanafunzi. Sasa nilihitaji unisaidie niende jela miaka 30 kama ilivyo sheria ya serikali. Dark Shaman akaacha tabasamu kiasi. Kisha akaanza kuachia cheko. Tena lilikuwa ni cheko la kichawi. Franky alibaki kimya pamoja na Dennis huku wakimtazama kwa woga. Dark Sharman akaanza kucheka. Akamtazama Franky Uson. Franky akaenamisha uso wake chini. Si tu umemtia mimba binti ambaye ni mwanafunzi. Umemtia mimba mpaka binti wa mwanafunzi huyo. Franky akatoa macho kwa mshangao baada ya kuipokea kauli hiyo kutoka kwa Dark Sharman. Maswali kuwa amejuaje yakaanza kuzunguka katika kichwa chake. Lakini alipokumbuka kuwa Dennis alianza kuasilana mchawi huyo, huenda alimuuliza kila kitu. Akamgeuzia uso wake kumtazama. Lakini nako aliupokea mshangao kutoka kwa uso wa Dennis. Sio wewe uliyemwambia? Frank akamhoji Dennis kwa sauti ya chini. Dennis akatikisa kichwa kataa. <laughs> Mimi na uwezo wa kujua kila jambo uliolifanya tangu nazaliwa kwa kukutazama tu. Kitu nisichoweza kujua kutoka kwa mtu tofauti na mimi mwenyewe ni lile aliwazalo moyoni mwake na lile ambalo bado hajalitenda. Kwa hiyo hakuna haja ya kuuliza na maswali ambayo pengine kupata majibu yake ni mpaka masihi wenu areje. Franky moyo wake ukaanza kufurahi. Isia kuwa mganga huyo atasaidia kuliondosha tatizo lake zikamjia. Ni kweli Dark Shaman, ni kweli kabisa. Naomba unisaidie nisifungwe. Eh, linawezekana kuna njia mbili za kukwepa tatizo lako. Ambapo njia moja ni kuliondosha kabisa tatizo na njia nyingine ni kulizima kwa idadi fulani ya miaka. Baada ya hapo linaweza kurejea tena. Tena wakati linarejea, linakuja na linakuwa na nguvu kubwa mno na linakuwa linaenda haraka haraka na nikwambie tu ukifanya masihara unafungwa eh tufanyie hiyo njia ya kwanza kuliondosha kabisa tatizo Franky akazungumza kabla hata hajatajiwa njia hizo Dark Sharman akacha tabasamu kabla ya kuamua kucheka kabisa baada ya kukatisha kichoko chake hicho akaendelea na kuzungumza. Nimesema kuna njia mbili. Njia moja ambayo ni ya kulizima tatizo hata kama ni miaka miwili mitatu. Lakini baadaye itakaporejea lazima ufungwe. Njia hii ni ya kupumbaza yote atakayeshikilia kesi yako. Tunatafuta majina yao na tukiyapata tunayazika kwenye kaburi la kichanga aliyefia kwenye mlango wa kutokea tumboni kwa mama yake. Tutamjuaje? Mimi kwangu hilo ni rahisi sana. Dark Shaman akanyamaza akiuruhusu ulimi wake kutambaa kwenye midomo yake kuyondosha hali ya ukavu. Akatulia kwa sekunde kadhaa akiaruhusu macho yake ya mtazame Frank mda wote. Kisha akaendelea kuzungumza. Njia pili ni kukubadilisha jinsia. Frank na Dennis wakaangaliana. Dennis akalia cheta basam tabasamu ambalo wala halikujibiwa na Franky. Bado Franky ndani ya nafsi yake alikuwa na wasiwasi juu ya swala hilo. Maana hata alivyosikia njia hiyo imetajwa mapigo ya moyo wake alianza kwenda kasi. Wakageuza nyuso zao kwa Dark Sharman baada ya kumsikia akiendelea kuzungumza. Njia hii ni bora sana. Maana nishawahi watibia watu wengi wenye kiasi kama zako. Tena kuna wengine ambao walitamani kubadili jinsia zao pia niliwatibu kwa njia hii mpaka leo wanaishi wakiwa na jinsia ambazo si zao kikubwa ni kuishi tu kwenye masharti akanyamaza kidogo akiruhusu mafunda ya mate ya penye kooni mwake kisha akaendelea sasa inatakiwa uchague ni njia gani unahitaji kutokana na maelezo niliyokupatia baada ya hapo tufanye kazi sasa 
Frankie akazishusha pumzi kwa nguvu. Akawinamisha uso wake chini. Akashtukia akiguswa bega. Alipogeuza uso wake upande huo alipoguswa bega lake, alikutana na Dennis akimtazama huku mkono wake akiwa ameushushia begani mwake. Chagua njia ya pili. Maana baada ya hapo utakuwa huru. Ile ile ya kwanza itakufanya uwe huru kwa muda. Na kama alivyosema hapo mzee, ikifufuka inafufuka mazima na unaweza kufunga ghafla. Dennis alimshauri Franki kwa sauti ya chini chini. Franki akachia pumzi kwa nguvu huku akiugeuzia uso wake kwa Dark Shaman. Lakini sinitarudi kwenye hali yangu. Akamwachia swali hilo. Dark Shaman akachia tabasamu. <laughs> Ukishafanikiwa tu kufanikiwa kuizima kesi yako basi utakuja hapa kuyarejesha maumbile yako. Ila. 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 Chunga usije ukaingiliwa kwa namna yoyote na mwanaume au mwanamke kwa kusagana. Moja wapo kati ya mawili hayo likifanyika au vyote kwa pamoja itakuwa kazi imekwisha. Hautaweza kuyapata maumbile yako kamwe. Kamwe. Kamwe hautaweza kuyapata maumbile yako. Franki alishtuka. Umenielewa? Ndiyo 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 ndiyo. Haya kazi kwako. Unachagua njia ipi tuanze kazi sana na usiku wa leo. Franki akainamisha chini uso wake, akaganda akijaribu kutafakari kwa muda. Aliponyanyua uso wake kumtazama Dark Shaman, alijikuta akiropoka tu bila hata mwenyewe kutegemea. Nahitaji njia hii ya kubadili jinsia. Baada ya kuzungumza maneno hayo, alionekana kama anayetaka kujilau fulani hivi. Lakini ikabidi ya mpole tu. Ana kama ni maji alishamwaga sakafuni. Either apige deki, ayapate yakiwa nusu na machafu au ayaache na kuendelea na shughuli zingine. Hmm. Dark Shaman akaacha tabasamu. Sasa nendeni nje hapo walipo wenzenu. Sanani itakapofika mtafuatwa na mabinti zangu. Twende tukaifanye kazi hiyo makaburini. Ila angalizo huko nje mnapokwenda chungeni sana. Msiuwe mdudu yeyote hata kama ni mbu. Sije menielewa. Frank na Dennis wakatazamana. Ndio tumekuelewa. Wakajibu kwa pamoja. Haya nendeni nje. Frank na Dennis wakajinua na kuelekea nje. Wakafika na kukaa kwenye sehemu ya jamvi iliyokuwa imeachwa tupu bila kukaliwa. Ulibaki hapo wakisubiri saa 8 usiku. Na hiyo ndio kwanza ilikuwa saa tatu ikielekea saa 4. Msikilizaji, mbu walikuwa ni wengi kweli kweli. Na hawakuacha kuwasumbua, lakini walipowatazama wenzao, waliona wametulia bila ya kufukuza mbu hao. Nao wakaamua jitulize. Mbu alizidi kuwashambulia kiasi cha kuwafanya wataki kuwapiga kwa makundi mazito mazito, lakini walipokumbuka kuwa walikatazwa kufanya hivyo, ikabidi wabaki kuwa wapole wakivumilia sindano zilizoambatana na miwasho ya mbu hao. I say, njaa ambayo awali ilikuwa imefichwa katika shauku yao ya kufika kwa mganga Dark Shaman, mbu hao walisababisha ijidhi heroishe. Lakini ndio hivyo, ilibidi nalo walivumilie wakijipa moyo hilo nalo litapita. Hakuna mateso yenye kudumu kaka yangu. Ni leo tu. Ni leo kwa uvumilie. Alizungumza Dennis akimpa faraja rafiki yake. Ah, ni kweli tu uvumilie tu. Japo hawa mbu hawanachoma misumari kweli kweli. Itakuwa si mbu wa kawaida. Yaani mbu anauma kama mtu anachomwa na misumari bwana. Mm. I see. Yaani kishindo itabidi ni waue tu. We, we, Franky. Hebu acha bwana usijaribu kufanya hivyo. Hata kama unaanza kuacha, hebu zifikirie jitihada zangu nilizotumia mpaka kufika hapa. Ina maana malipo ya kuingilia kwangu ndio aishie kwenye wewe kuombo. Hapana Franki. Usifanye hivyo Franki. Hapana. Dennis alizungumza huku akiziachia kamasi za kileo. Basi kaka basi kaka bwana usilie. Franki alimbembeleza huku akimvutia karibu yake na kukiruhusu kichwa chake kijilaze kwenye mapaja yake. Wakatulia wote wawili wakiwa katika hali mbaya ya kuzunika. Waliendelea kubaki hivyo hadi pale usingizi ulipowapitia. Sijui usingizi umeumbwa kwa material gani aise. 
Unajua nini msikilizaji? Ni pamoja na hali ngumu wa wale hao waliokuwa akipitia hapo. Njaa pamoja na kumwa na mbu wenyewe haukuacha waendelee kubaki macho. Lipita nao na kuwalaza. Lakini sio wao pekee. Hata watu wengine walikuwa katika eneo hilo. Walikuwa zamani wameshapitwa na usingizi. Tena wengine wakikoroma. Ni wachache sana ndio waliokuwa hawajapitiwa na usingizi. Lakini wenyewe pia walikuwa wakisinzia na kushtuka. Waswahili wanasema wamelala kisungura. Saa na dakika hamsini na kenda. Franki alihisi kuna mtu akimgusa gusa. Alipofumbua macho yake kutokea kwenye mwanga mkali wa mbala mwezi, akakutana na mmoja wa mabinti wale walio wapokea. Akanyanyuka na kutazama upande wake wa kushoto. Akakutana na Dennis ambaye naye alikuwa akiamshwa na ule binti mwingine aliyebakia. Hakukuwa na watu wengine zaidi yao wale ambao waliwaona wakati wakifika mahali hapo hakuepo tena. Dennis naye akaamka na kuketi kitako. Nifuate. Yule binti aliyemwamsha Frank alizungumza kumuelekezea Frank huku akigeuka tayari kwa kondoka. Frank akajinyanyua na kusimama. Dennis naye akataka kusimama lakini yule binti aliyemwamsha alimzuia. We hutaki kwenda huko. Utabaki hapa. Kitakachoendelea huko hata kiu binadamu yoyote kikifahamu zaidi yake na mtaalamu. Dennis akabaki katika hali ya mshangao wakati akimtazama Frank aliyekuwa ameshaanza kuzipiga hatua kumfuata binti yule aliyekuwa ameongoza njia. Wenzangu wengine wako wapi? Mbona si waoni? Dennis akamtupia swali hilo binti aliyebaki naye akiwa amesimama mbele yake. Wameingia kwa majukumu yao yaliwaleta hapa. Kama anavyoenda ndugu yako na wao vivyo hivyo. Dennis akabaki kimya asipate lengine la kuzungumza. Utasubiri hapo hadi turudi sawa? E, na wewe unaondoka? Dennis alisema hivyo huku akitazama huku na kule kwa woga. Ndiyo. Ah, sasa nabaki vipi hapo mwenyewe jamani? Hmm. Unaogopa nini? Hakuna sehemu salama kama hii unaiona hapa. Kwa hiyo sio na hofu. Sehemu hii inalindwa na viumbe wabaya wote wakiwemo wachawi na majini. Kwa hiyo hakuna haja ya kuogopa. Binti akaondoka akielekea walipoelekea Franki pamoja na wenzake. Franki aliongozwa moja kwa moja mpaka katika eneo la makabrini. Binti akasimama hapo na kumgeukea Franki. Franki naye akasimama. Sharmani ameniagiza nikulete hapa. Franki akageuza geuza shingo yake kutazama huku na kule kabla ya kurudisha uso wake kwa binti huyo. Kwa nini hapa? Kwa sababu ameagiza nikulete hapa. Yupo wapi sasa? Nipo hapa. Frank alishtuka, ilikuwa kidogo tu akimbie baada ya kuipokea seti hiyo yenye kutetemesha. Lakini alistahimili hadi pale alipogeuka na kutana Darkshawn Man akiwa amebeba kurunzi mikononi mwake iliyokuwa ikitoa mwanga. Darkshawn Man akazipiga hatua kumsogelea Frank. Akamfikia na kusimama mbele yake. Na yule binti mwingine aliyekuwa na Dennis akafika na kusimama mbele ya binti mwenzake. Mvue ni nguo zake. Daksha Mani akatoa amri hiyo. Frank alibaki akitetemeka huku akisikiliza mapigo ya moyo wake yaliyokuwa akienda kase. Mabinti hao kwa pamoja bila ya kuipinga kauli ya mkuu wao wakaanza kumchojoa Frank nguo zake. Baada ya dakika chache, Frank akabaki mtupu pasipo nguo yote kama walivyo hao wenzake wote alionao mali hapo. Inabidi tumpeleke katika kaburi la mwanamwali aliyezikwa akiona bikra yake. Alizungumza Dark Shaman huku akizipiga hatua kusonga mbele sambamba na kurusha rusha vitu kama vile mbegu za uwatu katika pande nne zote zinazomzunguka. Mabinti wakiwa wanamuongoza Frank kwa kumweka katikati yao wakaanza kujongea kumfuata mkuu wao. Dark Shaman baada ya hatua hizo akiendeleza kurusha vitu vyake akasimama mbele ya kaburi lililokuwa halijajengewa zaidi ya kuwekwa mashada pekee. Ili ndilo kabula mwanamwari Bikra. Alizungumza kwa sauti yenye kutetemesha huku akilimulika kaburi hilo kwa kurunzi aliyoishikilia kwa mkono wake wa kume. Mabinti wakaacha tabasamu kwa pamoja huku wakijisogeza hapo aliposimama Dark Shaman wakiwa na Frank. Wakamfikia na kusimama kwenye kaburi hilo wakilizunguka. Mabinti hao 
walisimama kwa kutazamana kwa mmoja kusimama upande wa mguu na mwingine upande wa kichwa cha kaburi hilo. Frank yeye walimsimamisha usawa wa kaburi hilo akitazamana na Dark Shaman aliyesimama mkabala naye. Kijana. Dark Shaman akaita Frank akamtazama. Umekuja hapa kwa ajili ya kubadilishana jinsia kwa muda na kiumbe alilala ndani ya kaburi hili. Kabla hatujaingia katika hatua hiyo muhimu, inabidi nikusisitizie vitu ambavyo utakiyo kuvifanya wakati umeimiliki jinsia ambayo si kwako. Nahitaji unisikilize kwa makini. Akatulia kidogo akimtazama Franki baada ya kuzungumza maneno hayo Dark Shaman. Franki alitulia akimtazama Dark Shaman kwa makini wakati bado mapigo ya moyo wake akiwa haijatulia. Dark Shaman akachuchuma na kumwamuru Franki naye afanye hivyo pia. Franki akachuchuma. Sasa nisikilize kwa makini. Akatulia kizivuta ndani kama si hizo bila ya kutema akaendelea kuzungumza. Utakapokuwa na jinsia hii utakiwi kukutana kimwili na mtu yote, iwe mwanaume au mwanamke. Pia utakiwi kujitazama kwenye kioo hata kwa bahati mbaya ukiwa bila nguo. Na mwisho mwanamke yote yule atakiwi kuuona utupu wako huo hata kwa bahati mbaya. Utakapoenda kinyume na maagizo haya, basi sitoweza kuirudisha tena jinsia yako. Sitoweza. Nasema sitoweza. Umenielewa? Frankie akatekesa kichwa kukubali. Basi, kama upo tayari tunaweza fanya zoezi letu. Na utakapomaliza kuitumia hiyo jinsia, utarudi hapa hapa kuichukua jinsia yako. Alizungumza maneno hayo Dark Shaman huku akijinua na kusimama baada ya kumaliza. Frankie naye akasimama pia. Mabinti. Abe mkuu. Mabinti wakaitikia kwa pamoja. Anzeni kazi tumalize zoezi hili tuende kwa wengine. Baada ya kaulihiwa Dark Shaman, mabinti hao wakajitoa pale walipokuwa wamesimama na kwenda kusimama pembeni ya Franki. Wakachukua kikopo ambacho mmoja wao alikuwa nacho tangu anafeka katika eneo hilo. Mmoja akakifungua na mwingine akaingiza kidole chake ndani yake. Alipotoa kidole chake hicho kilikuwa kimejaa kitu fulani kizito chenye rangi ya kahawia akaanza kukisambaza kitu hicho katika viganja vya mikono yake. Alipohakikisha viganja vyake vyote vimeshatawaliwa na kitu hicho, akamgeukia Franki aliyekuwa akishangaa shangaa tu. Akachuchuma mbele yake na kuukamata utupu wake uliokuwa umelegea na kulala kwa hofu. Akaanza kuusiribia kitu kile kilichokuwa katika viganja vya mikono yake. Franki alibaki kimya akimtazama binti huyo kwa makini. Wakati huo yule binti mwingine naye akazamisha kidole chake kwenye kila kikopo. Akatoka na kitu chenye rangi ya kahawia. Akamsogelea Franki na kusimama mwenye yake. Bila ya kusambaza kitu hicho katika viganja vya mikono yake, akapanua makalio ya Franki na kuzamisha kidole chake chenye kitu kile kizito katikati ya njia inayotenganishwa na makalio hayo ya Franki. Franki alichukia akayabana makalio yake kwa nguvu wakati tayari kidole kikiwa kimeshazama katika njia yake. Kaka, legeza makalio yako. Ya, yeah, legeza, yes, legeza, legeza ndio. Binti alitoa kauli hiyo iliyomfanya Franki ate. Franki akalegeza makalio yake aise. Binti akawa akikizungusha kile kidole ndani ya utupu wa nyuma wa Franki wakati mwenzake akiuchezea utupu wa mbele kwa viganja vyake viwili vya mkono. Ha. <laughs> Franki badala ya kukereka kama hapo awali alivyokuwa akifanya akajikuta akifurahia jambo hilo. Hatua hile hata hofu iliyokuwa ndani ya mwili wake ikaanza kupotea. Ghafla utupu wake wa mbele ukasimama na kukakamaa. Binti yule aliyekuwa akiuchezea utupu huo akaacha tabasamu huku akianyanyua macho yake na kumtazama Franki usoni. Franki alibaki akimtazama huko akitamani aache kitendo hicho na kumvamia kwa ajili ya kumla mbichi mbichi. Binti akaugeuza uso wake kwa Dark Shaman aliyekuwa amesimama pembeni ya kaburi hilo akitazama hicho kinachoendelea. Mkuu tayari alizungumza huko akiwa mwingi wa tabasamu. Na wewe uko nyuma. Dark Shaman akahoje. Mkuu bado hakujafunguka. Kwa nini? Sijui tu naona bado uko kujafunguka. 
Hakikisha kuna funguka. Kinaingia kidole cha pili, tatu, cha nne na cha tano. Kama bado pakate na usungusi huo. Sawa mko. Binti huyo aliyekuwa upande wa nyuma wa Franki akakiondoa kidole chake ndani ya utupu wa Franki. Kilikuwa hakina tena kile kitu ambacho Dak Shamani alikiita usungusi. Akakiomba kile kikopo kwa mwenzake na kisha kuingiza vidole vyake na kuchoto usungusi huo. Akarejesha kidole chake kwenye utupu wa Franki. Safari hii ya kuchelewa. Kidole cha pili kikazama kiurahisi kikifuatiwa na cha tatu kabla ya cha nne na cha tano. Franki akatoa mguno ambao mara zote alikuwa akiusikia kwa wanawake kipindi akiwaingizia chuma chake kilicho na ujazo wa kushiba. Mku tayari. Binti alizungumza huku akivichomoa vidole vyake ambavyo havikuwa tena na ule usunguse. Kazi nzuri. Haya, mlazeni kwenye hilo kaburi. Makalio yake yatazamia juu. Sawa. Wakamchukua Franki ambaye kwa muda huo Alikuwa kama vile zezeta asiyejua chochote kinachoendelea. Wakachimba shimo kiasi katikati ya kaburi hilo. Kisha akamlaza Franki juu ya kaburi hilo. Huku tupu wake uliokuwa bado umesimama wakiuingiza ndani ya shimo lile hilo lichimba. Franki ailala kabisa na kuyafumba macho yake. Dark Shaman akasogea hapo huku akiwaamru mabinti zake warejee nyuma. Akachuchumaa katika kaburi hilo. Akatulia akiatazamisha macho yake katika makalio ya Franki yaliyoonesha uwazi mkubwa katikati yake. Aliagandisha macho yake katika eneo hilo hadi alipona inatosha. Akanyanyua viganja vya mikono yake na kufanya kama vile anataka kuomba dua. Lakini akavigeuza na kuifanya sehemu ya nyuma ya viganja hivyo igeukie usoni mwake na sehemu ya ndani igeukie yalipo makalio ya Franki. Jennifer Kilakala Ulielala hapa miaka mitatu iliyopita kwa binti ambaye haukuwahi kuingiliwa wala kuguswa utupu wako na mwanamume yote. Leo Dark Shaman yupo hapa kwa ajili ya kukusumbua kidogo. Dark Shaman anahitaji uke wako kwa ajili ya kazi maalum. Na kuamrisha kwa jina la mizimu isiyoona haya wala aibu kwa kiumbe chochote, nipe uke wako ni kupatie ume wa kijana huyo. Na na kuahidi baada ya kumaliza kazi yetu basi mimi mwenyewe nitarudisha 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 Dark Shaman akaanza kunguruma baada ya kumaliza kuzungumza maneno hayo Jennifer Kilakara Jennifer na kuamrisha Jennifer mimi ni mkuu wa kuu katika himaya ardhi chini na juu hakuna anayepinga amri yangu pale ninapotaka na kwa yote anayepinga basi adhabu kali inaweza kuwa maisha yake. Haya, nipatie jinsia yako na kisha uchukue jinsia ya huyu bwana kabla sijaleta garika ndani ya kaburi lako. Baada ya kunuizia maneno hayo, akaishusha mikono yake kwa nguvu kwenye makalio ya Franki. Akafanya kama vile anapiga ngoma. Franki akashtuka kuna kitu cha kipekee alikihisi kutokea katika mwili wake. Akataka kunyanyuka lakini alizuiwa na Dark Shaman kwa kukandamizwa na mkono kichwani. Jennifer Kilakala. Jennifer Kilakara. Na kuamrisha, na kuamrisha, na kuamrisha Jennifer. Dark Shaman alizungumza huku akiwa bado amekandamiza kichwa cha Franki kwa kutumia mkono wake mmoja huko mkono mwingine akiupiga piga kwenye makali wa Franki. Mara ghafla ikasikika sauti kuu ya radi. Sauti hiyo ikasababisha kaburi hilo litikisike. Franki akaisi kitu kikiubana utupu wake wa mbele. Ah! Akaachia ukelele mara baada ya kuisi kabisa utupu wake ukivutiwa kwa ndani. Dark Shaman akaacha tabasamu. Akaukandamiza mkono wake kwenye makali wa Franki. Franki kila alipotaka kujiinua hakuweza kufanikiwa kabisa. Ila Franki akajitahidi kutaka kujinyanyua. Bado Dark Shaman akaendelea kumkandamiza. Maumivu makali akayapokea Franki. Franki aliachia ukelele hadi aliposhindwa tena kufanya hivyo. Akabaki kimya na ukimya ukatawala. Dark Shaman akatoa mikono yake juu ya makalio na kichwa cha Franki. 
kazi imekwisha. Mabinti wakacheta Basam mara baada ya kusikia sauti hiyo ya mkuu wao. Franki pale alipolala hakuwa tena nafahamu. Fahamu zilikuwa zimemuondoka kutokana na maumivu yale makali aliyoyapitia kutokea katika eneo lake la Faraga. Haya, twendeni kwa wateja wengine. Dak Shaman baada ya kuzungumza kauli hiyo akaanza kuzipiga hatua kutoka eneo. Wale mabinti wakawa wakimfuata nyuma yake. Waliondoka wakimwacha Frank pale pale kwenye kaburi akiwa bado hana fahamu. Dennis kule alipoachwa alipitiwa na usingizi. Na alipokuja kuamka alikuta tayari kumesha kucha na pilikapilika zingine zinaendelea. Akajinyanyua kwenye jamvi kuku aliyokuwa amelalia. Akaweka mkono wake usoni kuziba mwanga wa jua uliokuwa ukipiga moja kwa moja kwenye uso wake. Watu waliokuwa katika eneo hilo hawakuwa wengi kwa kiasi kile kama alichokiona usiku wa kwa mkia siku hiyo. Macho yake kwa mbali yaliwaona wale mabinti aliokutana nao usiku wakiwa hawana nguo yoyote katika miili yao. Na muda huo pia walikuwa hawana nguo. Walikuwa karibu na mlango wa kuingilia ndani ya kirenge cha Dark Shaman. Moja akitoanga majani ndani ya kinu na mwingine akiachambua majani hayo kabla ya kuyadumbukiza kwenye kinu hicho. Akasimama. Akaanza kuzipiga hatua za taratibu kuelekea walipo mabinti wale. Akawafikia. Samani, yule mwenzangu mlio mchukua usiku bado hajamaliza matibabu yake. Aliwaachia swali hilo, lakini alishangaa kuona wapo biza wakiendelea na kazi yao bila ya kumtazama wala kumsikiliza. Jamaa naongea na nyie. Mwenzangu yuko wapi? Akarudia tena swali lake. Ndipo yule binti anayechambua majani akamgeukia na kumtaza Madenis. Ameshaondoka. Akajibu kwa mkato kabla ya kurudisha uso wake kwenye yale majani na kuendeleza zoezi la kuyachambua. Ameondoka? Kivipi? Dennis alihoji lakini hakuna jibu alilolipata tena. Akaamua kurudia tena kuhoje. Ameondokaje na hakunipa taarifa mtu niliyemleta hapa jamani? Yule aliyekuwa akitwanga akaacha kwa muda na kugeuzia uso wake kwa Dennis. Dawa aliyopatiwa hakutakiwa kuzungumza na yeyote. Yupo nyumbani kwake. Unaweza kwenda kumtazama. Dennis bado alibaki kwenye mkanganyiko kutokana na majibu hayo. Hakuelewa kabisa majibu hayo. Alibaki ameganda kwa muda kabla ya kuamua kugeuka na kuondoka. Aliondoka eneo hilo huku ndani ya nafsi yake akiwa na shauku ya kutaka kufahamu kilichomsibu rafiki yake kiasi cha kuondoka bila ya kumwaga ili hali walifika pamoja mahali hapo. Nam, tutazame huku upande wa Franki. Ilikuwaje na mpaka amefikaje hapo nyumbani? Kutokana na maumivu yale aliyopokea na kumuondosha katika fahamu alijikuta akitumia muda mwingi katika usingizi huo wa kupoteza fahamu kabla kurejea na fahamu hizo. Akafumbua macho yake kwa nguvu, akaanza kuyatazamisha huku na kule katika staili ya kifudifudi aliyokuwa ameilalia. Akajinyanyua upesi baada ya mazingira aliyokuepo kutoelewa. Akaketi kitako. Baada ya ukungu kupotea katika macho yake, ndipo alitambua kuwa alikuwa ndani ya chumba chake na hapo ni juu ya godoro lake kuku. Nini? Alijiachia swali hilo kwa mshangao. Alikumbuka vyema kuwa mara ya mwisho alikuwa katika eneo la makabreni. Kuhusu kufika ndani ya chumba hicho, hakuna kumbukumbu yoyote iliyomrudisha katika swala hilo. Alipoatua macho yake katika kiwiliwili chake, alijigundua kuwa hakuwa na nguo yoyote. Akaanza kujipekua. Macho yake sasa yalipotua katika eneo la katikati ya mapaja yake, akapokea mshtuko uliomfanya asimame upesi na kuendelea kujikagua vizuri. Hakuwa na maumbile yake aliyowazoea kuyaona mara zote katika eneo hilo. Maumbile ya kike yaliyokuwa yamesafishwa kwa kufia kwa nyasi zote ndio aliyokuwa akiamiliki kwa muda huo. Mungu wangu. Ikabidi akae chini ili ajikague vizuri. Bado maumbile ambayo yalikuwa akifanana kabisa na maumbile ya wanawake ambao alikuwa akiwapelekea moto ilikuwa katika eneo lake la katikati ya mapaja yake. Ule msumari wa moto ambao mara zote ulikuwa katika eneo hilo haukuepo tena. Lakini akiwa bado anajishangaa, ghafla mlango wa kuingilia ndani ya chumba chake hicho 
ukafunguliwa na Dennis aliyekuwa akihema kwa kasi akazama. Frankie akawahi kufunika miguu yake kutokea chini alipokuwa ameketi. Dennis alibaki ameganda akishangaa. Frankie akaita huku bado usoni akiwa amejawa na mshangao. Frankie naye aliganda akimtazama Dennis huku taratibu akivuta shuka kwa lengo la kustiri mwili wake usio na nguo yoyote ile. Akafanikiwa kulivutia shuka hilo kwenye mwili wake na kujifunika kuanzia kiunoni kuelekea chini. Dennis akaufunga mlango kwa ndani kisha akaanza kuzipiga hatua kumsogelea Frankie. Frankie, umerudi muda gani? Ah, Dennis, sijui, mimi nimejikuta tu niko hapa. Vipi lakini ulifanikiwa? Frankie alibaki kimya akimtazama Dennis usoni bila kutoa jibu la swali lake hilo. Dennis akajiongeza. Akalikamatia lile shuka na kutaka kulitoa. Ah, Dennis bwana, unataka kufanya nini? Usifanye hivyo tafadhali. Tafadhali sana, mimi ni mwanaume mwenye zako Dennis. Hapana hmm. Frank. Nataka kufahamu tu. Sina lengo baya. Dennis alisema hivyo huku akiendelea kulivuta shuka lile ambapo safari hii Frank alilegeza mikono yake kuliachia. Dennis akafanikiwa kuliondoa shuka hilo mwilini mwa Frank. Panua mapaja basi nione. Kwa Dennis unataka uone nini wewe? Ah, mimi nione tu kama zoezi jamani tu iloenda kwa mganga kama limefanikiwa. Frank alibaki kimya akiwa ameabananisha mapaja yake. Dennis akajaribu kuyatanua tena mapaja hayo. Safari hii kazi wala haikuwa nzito. Alifanikiwa kuyaachanisha na kuonekana kwa wazi kile alichokusudia kukiona. Dennis aliagandisha macho yake akitazama hicho alichokuwa akikiona. Mara akaanza kuangua kicheko. Frank akawahi kuyabana mapaja yake kuficha sehemu hiyo huku akiukunja uso wake kwa hasira. Dennis alicheka. Alicheka. Alicheka mno hadi kufikia hatua ya kushiwa nguvu na kuamua kulala chini. Frank alionyesha kuchukizwa mno na kicheko hicho cha Dennis. Akazelekea nguo zake mlangoni na kuzivaa haraka haraka. Kwa hiyo umeona ni dhihaki kwa kicheko Dennis, si ndio? Hapana. <laughs> Hapana Franky. Hapana <laughs> Franky. Dennis aliendelea kucheka. Franky alisimama pale mlangoni akimtazama kwa sera akiwa tayari ameshavaa nguo. Dennis naye akasimama na kumsogelea Franky. <laughs> Sikia rafiki yangu. Sio kwamba nakucheka wewe hapana. Hapa na wacheka wale ambao wanajua kuwa watakupata kwa kumpachika mimba binti yao na zifikiria sura zao zitakapoumbuka baada ya kugundua kuwa una jinsia hakike. Franky akaacha tabasamu. Ha? <laughs> Ila mwanangu huyu Dak Shaman kiboko. Yaani vile vile kama manzi. Kwanza ukiangalia eneo lile la juu ni vile vile. Sijajua huko ndani. Lakini kwa kiasi kikubwa tushamaliza kesi. Ngoja sa tuwasikilize wakija na ukali wao tunawatuliza. Franky safari hii akaangua kicheko kabisa. Wakakumbatiana kwa furaha. Wakiwa wamekumbatiana, Dennis kuna kitu kikapita katika kichwa chake. Akajigandua katika mwili wa Franky. Eh. Wewe. Mganga amesimaje baada ya hapo? Ametaja gharama zozote? Ah. Selewe kabisa Denny. Mimi nimejikuta tu niko hapa. Hata mavazi niliyovaa jana siyaoni. Na kumuka mara mwisho niliavua na kulala juu ya kaburi nikiwa mtupu. Baada ya hapo kilichoendelea sikukijua zaidi ya kuhisi kukanda mizo tu kichwani na makalioni. Eh? Kwa hiyo amekutibu bure? Hmm, sidhani. Labda atataka tumlipe siku ya kwenda kuondoa jinsia. Hmm, sielewi. Hebu ngoja nimpigie. Dennis alizungumza huku akitoa simu yake mfukoni. Frank alibaki kimya akimtazama Dennis. Namba ya mganga aliyopiga kama kawaida haikuwa ikiita. Ilibaki kimya muda wote hadi simu ilipokatika. Alijaribu tena na tena lakini haikuita. Akaishusha simu hiyo kutokea sikoni mwake. Vipi? Akapokelewa na swali hilo kutokea kwa Frank. Ah, hata iti. Mm. Hebu jaribu kumpigia modi. Muulize yeye ilikuwaje ili tufahamu. Eh, alafu kweli ngoja nimpigie. 
Wakati Dennis akizitafuta namba za mudi ndani ya simu yake, masikio yao wote yakaipokea sauti ya mlango kugongo kwa jazba. Punguza basi jazba baba Nema, eh? Kumbuka upo kwa watu. Sasa nao ufanya hivyo, unaweza kujikuta upo atiani. Sauti hiyo kutokea nje mlangoni hapo, ikatua katika masikio yao. Mm, mm. Baba Nema. Franky alizungumza kwa sauti ya chini, huku hofu tayari ikiupokea moyo wake. Ndio nani? Dennis akahoja kimtazamo usoni Franky. Si ndio baba wa yule binti nilimpachika mimba. Dennis akabaki amedua. Wewe mwanaram, hebu fungua mlango kabla sijavunja se. Sauti kutokea nje ikasikika ikifuatiwa na kupigwa pigwa mlango kwa jazba. Franky, fungua. Hakuna cha kugopa. Tayari una jinsia kike. Nani atakaye muamini kama umemtia mimba binti yake? Frank alibaki kimya. Dennis akaamua uamzi wa kwenda kufungua mlango huo. Alipofungua na kutolea nje uso wake alikutana na sura za watu wawili. Mmoja akiwa ni mwanamke na mwingine ni mwanaume aliyekuwa akikunja uso barabara. Kabla Dennis hajakaa sawa, akashtukia akikunjwa shati na mwanume huyo. Baba Nema sio huyu, huyo sio je? Mwanamke yule aliyekuwa pembeni ya baba Nema alizungumza huku akimzuia baba Nema asifanye hilo anayotaka kulifanya. Huyo mwanamke alikuwa ni yule jirani wa baba Nema ambaye usiku walipanga pamoja kufika nyumbani hapo kwa Frank kwa ajili ya kumkamata. Sio? Baba Nema alihoji huku akimtazama jirani yake huyo. Sio huyo. Baba Nema huku akionyesha kutoamini akamwachia. Wewe, yule unayeishi naye chumba hiki yuko wapi? Mwanamke huyo jirani wa baba Nema alizungumza akimtazama Dennis. Dennis alibaki kimya. Ndani baada ya Frank kutumsikia rafiki yake akizungumza, akaamua ajitokeze. Ndio huyo. Baba Nema akaoji baada ya kumuona Frank akijitokeza chumbani humo na kusimama mlangoni pembeni ya Dennis. Eh huyo huyo ndio yeye. Baba Nema hakutaka kusubiri neno la zaidi. Akamdaka Frank na kumvutia nje, akaanza kumpa kipigo. Jamani usimpige kesi itaugeukia wewe. Hebu fanya kama tulivyokubaliana, mpeleke kituoni. Huko ndiko sheria itafuata mkondo wake. Jirani alimsi lakini Banema hakutaka kabisa kusikia. Aliendeleza kipigo kwa Frank. Wakati huo Dennis alibaki akijiuliza afanyeje? Maana kwa namna baba Nema alivyo, Dennis ilikuwa ni vigumu kwake kuingilia ugomvi huo na kumshinda. Hivyo akabaki akihangaika sijui anakufanya. Watu ghafla wakajaa katika eneo hilo baada ya kusikia kelele. Baba Nema alizidi kuendeleza zoezi la ugawaji wa kipigo kwa Frank. Jirani yake naye hakuacha kumsi asiendelee kipigo hicho. Natimaye akafanikiwa kumtuliza. Mpeleke polisi, hapo unaweza kupoteza haki yako ya familia yako. Mpeleke. Frank akamtazama na mama huyo. Baada ya macho yake kutua vyema katika uso wa mwanadada huyo, kumbukumbu kichwani mwake zikambeba kutokea mahali hapo na kumpeleka mbali. Siku kadhaa nyuma zilizopita We mzoataka? Mzoataka? Franky aligeuza uso wake nyuma baada ya kusikia sauti kutokea nyuma yake kita. Ilikuwa ikiliita kwa jina lake maarufu aliyopatiwa kutoka na kazi yake. Akasimama baada ya kuhakikisha ni yeye aliyekuwa akiitwa. Alimuona mwana mama aliyevalia dera akimsogelea huku akiwa amelishikilia dera hilo ili lisiburuze chini. Mwana mama huyo akamfikia. Hujambo? Si jambo. Franky alitikia huku akimtazama usoni tayari kwa kumsikiliza. Mbona huniamki? Au kutembea na watu wazima walio kuzidi umri ndio unajiona mkubwa si ndio? Shikamo. Marahaba. Namna hiyo sasa, eh? Haya, kuna kitu hapa nataka kukwambia. Mm, na kusikiliza niambia. Mwanamama huyo akamsogelea Franky na kuanza kumpapasa papasa tumboni. Unataka kufanya nini? Alizungumza Franky huku akimsukuma mwanamama huyo. He, unanisukuma? Hivi unajua kuwa natembea na hatima yako? Aha, unaleta jeuri sasa, si ndio eh? Ngoja nimwambie mme wa huyo mwanamke unayetembea naye. Namwambia. Nini? Unasema nini wewe? Nafahamu kila kitu. Hautembei na Irene wewe. Franky alibaki kimya. Umebaki kimya eh? Sasa nikwambie ni na hatima yako. Kama hutaki kulala na mimi, basi namwambia mumewe. Usalama wako ni kulala na mimi. Franky aliondoka akiadharau maneno ya mwanamama huyo. Akazimalizia kumbukumbu kumbu hizo. 
Ni hapo aliyekuwa akimuona hakuwa mwingine bali ni mwanadada huyo ambaye aliwahi kumtupia mkwara mara kadhaa na kumpozea. Hakika alitimiza ahadi yake. Baba Neema aliamua aufuate ushauri wa mwanamama huyo na kumpeleka Frank Porisi. Akamchukua huku akisindikizwa na watu nyuma akiwemo mwanamama jirani yake pamoja na Dennis aliyeonesha kuchukizwa na tukio hilo la rafiki yake kuchukuliwa kama mwizi. Baada ya mwendo mrefu kiasi baba Neema akafanikiwa kumfikisha Frank kituoni. Askari waliwazuia watu wengine na kuruhusiwa baba Neema na mtumiwa wake pekee kuingia ndani humo. Frank akachukuliwa na kuwekwa chini ya ulinzi akisindikizwa na makofi ya maskari wakati baba Neema akiendelea kutoa maelezo. Baada ya kumaliza kutoa maelezo hayo, baba Neema akapewa ruhusa ya kuondoka akiambiwa wakutane kesho mahakamani. Frank yeye akachukuliwa na kuingizwa rumande bila hata ya kupewa nafasi ya kujereza. Afande mnaniona mimi. Mimi sina uwezo kumtia mtu mimba, sina mimi. Frank alipiga kelele kwa uchungu akiwa ndani ya mabusu. Tulia wewe. Fataki wa kutia mimba wanafunzi. Utaenda kujerezea huko mahakamani. Hapa si sehemu ya kujerezea shida zako. Na sisi tuna shida kibao lakini tumamoka nazo. Alizungumza askari aliyekuwa kaunta kumwelekezea Frank aliyekuwa rumande pamoja na watumia wengine. Frank akazishusha pumzi nzito. Hakuwa na namna ya kufanya zaidi ya kuamua kubaki kimya. Akajiketisha chini akiomba Mungu hatima yake iwe yenye kupendeza. Baba Nema alifanikiwa kufika nyumbani kwake na kumwelezea mkewe na binti yake kuwa kesho wanahitajika mahakamani kwa ajili ya kutoa ushahidi dhidi ya Frank. Mume wangu, kwa nini umefanya hivyo? Kwa nini lakini? Sasa baba wa huu ujauzito wa mwanetu unampeleka jela. Ni nani atake hudumu huo ujauzito? Irene alizungumza kwa sauti ya juu kumwelekezea mumewe. Wewe sikiliza, usitake kunipanda kichwani. Mimi ndiye nitakuwa baba wa ujauzito huo. Kama nimeweza kumlea yeye kuanzia mwanzo akiwa ndani ya tumbo lake mpaka hivi sasa alivyozaliwa, nitashindwaje kulea kiumbe alichokibeba ye? Huyo kijana lazima afungwe. Tena wewe pamoja na mwanao ndio mtakao toa ushahidi mahakamani. Jiandaeni. Neema baada ya kusikia maneno hayo, akatoka mbio sebleni hapo ilipokuwa mwangezi hayo yakiendelea. Hakuwa hakikimbia hivi hivi, bali kilio kilikuwa kimsinikiza. Mbio zake zilishia ndani ya chumba chake kitandani. Akajilaza kifudifudi huku akiendelea kulia. Neema. Umefanya nini Neema? Hm? Ona kijana wa watu asiye na hatia umemponza. Si ulifundishwa namna ya kuhesabu kalenda ulipofika darasa la saba. Hm? Inakuwaje sasa umebeba ujauzito kizembe hivyo? Inakuwaje? Ah. <laughs> Adazungumza maneno hayo huko akiangua kilio. Sambamba na kupiga piga mikono yake katika godoro ailokuwa amelalia. Leo si mwingine, bali ni Neema mwenyewe. Aliendelea na kulia akizivuta kamasi huku akijaribu kujizuia sauti isiende mbali. Mara ghafla mlango wa chumba chake ukafunguliwa. Neema akajizuia na kubaki kimya akisikilizia aliyeingia chumbani humo kama ni mama au baba yake. Aliendelea na ukimya huo hadi aliposikia sauti ya mama yake ikimuita. Akajikuta akishindwa kuzuia tena kilio chake. Nyanyuka mwanangu, hakuna haja ya kulia. Naomba tuongee. Neema akajinyanyua kiuchovu na kuketi kitako. Akabaki akilia lia kwa kuikui huku akiafutafuta machozi usoni mwake. Irene akaketi pembeni yake na kukamatia uso wake. Akawa akimtazama usoni kabla kuanza kuzungumza. Binti yangu. Naomba unisikilize. Tena ikiwezekana yenyewe macho yako nitazame. Nitazame kwa sababu Nahitaji kuzungumza na wewe jambo muhimu katika maisha yako. Neema akanyanyua macho yake na kugongana macho ya mama yake. Irene akatoa mkono wake wa kuume juu ya kiganja cha mkono wa Neema alichokuwa amekilaza katika paja lake huku uso wa sononeko ukimvaa. Twende mahakamani kesho. Neema akashtuka. Eh? Eh, twende. Tendo katoa ushahidi juu ya baba ujauzito huo ulioubeba. Mama, ah, ah. hakuna cha mama mwanangu. Nina maana sana kukueleza hayo. Neema akatulia tayari kwa kumsikiliza mama yake. Irene akaameza mafunda ya mate kisha akaendelea kuzungumza. Frank ni kijana mbaya mno, ni muaji. 
Nazungumza maneno haya kama mama yako nikiwa na uchungu sio elezeka. Nitakueleza kwa nini na uchungu. Ninapenda sana kuona mjukuu wangu aliyetumboni mwako anapata mapenzi ya wazazi wake wote wawili. Ah, lakini kwa Frank hapana. Akanyamaza na kuibania midomo yake ndani ya kinywa chake. Tayari uso wake ulionesha kubeba huzuni iliyokaribia kulea. Nema alitambua hali hiyo isiyo ya kawaida usoni mwa mama yake. Mama akaita huku akiutua mkono wake mmoja begani mwake. Irene akasimama, akayafuta kwa nguvu machozi yaliyokuwa yameanza kutoka machoni mwake. Frank mwache akafia jela. Mwache. Alizungumza kwa hisia huku akizipiga hatua na kwenda kusimama madarishani. Nema alibaki amedua. Akajinyanyua kitandani na kuanza kuzipiga hatua kumfuata. Akamfikia na kusimama pembeni yake. Mama, Irene akamgeukea. Binti yangu, unafahamu kwamba na mimi ni mjamzito? Nema akatikisa kichwa kukataa. Ni mjamzito. Sijamwambia yote kabla yako zaidi ya mwanamume aliyenibebesha ujuzito huu. Msini baba, hapana. Nema akashangaa kiasi akiendelea kumtazama mama yake aliyekuwa akijilazimisha kutokulea. Ni fre. Akasita huku akipambana na kilio kilichokuwa kimemkaba koni. Ni Frank binti yangu. Nema aliganda akimtazama mama yake kwa uso uliobeba mshangao kama dakika mbili pasipo kuzungumza neno lolote. Na unamaanisha wewe mama na Frank mlikuwa ni wapenzi? Irene akatikisa kichwa kukubali. Huko safari hii akishindwa kabisa kukizuia kilio alichojaribu kukizuia kwa muda mrefu neema naye alijikuta akilea huku akikosa nguvu ya kuendelea kusimama alijirudisha taratibu kitandani huku akishikilia vito mpaka alipofikia kitanda hicho huku akilea akaketi huku akiendelea kulea mama yake naye hakuwa mwenye kunyamaza aliendelea kulea Dakika kumi nzima zilipita kila mmoja akilea mahali pake kwa package ya huzuni iliyofanana. Baba Neema wakati huo alikuwa chumbani kwake akiwa amejilaza chali bila hata ya kuvua chochote katika mwili wake. Yaani mavazi yake pamoja na viatu alikuwa ametua navyo kitandani hapo. Alikuwa mbali kweli kimawazo. Swala kubwa lilokuwa likimuumiza kichwani ni binti yake ambaye bado ni mtoto mdogo kwake kupachiko ujauzito. Na si ujauzito tu bali ni ujauzito wa mwanume ambaye hakuwa amejipanga kimaisha. Swala hilo lilimuumiza sana moyo na kumfanya azame kwenye mawazo ya kumfikiria binti yake ipi ni hatima yake. Lakini swala lingine zito zaidi lililokuwa ndani ya nafsi yake ni maneno yake aliyoambiwa na mwanamke yule jirani yake yalimkosesha amani kabisa kiasi cha kutaka kukurupuka na kumvamia mkewe. Lakini alipokumbuka kuwa yeye ni mwanamume ameumbiwa kaba tena lenye kubeba uvumilivu na ujasiri basi akaamua kutulia nalo ndani ya moyo wake akiumia mwenyewe kama ni kweli mke wangu anatembea na yule kijana na kisha binti yangu akatembea naye hakika ni dharau moja kubwa ambayo sijawahi pata ah, nifanyeje mimi nifanyeje ise ah, ni muue mke wangu Hapana. Mm, Nifanyeje sasa? Swali hilo gumu lilizidisha hasira ndani yake. Akajinyanyua na kuketi kitako huku miguu yake akiwa ameikanyagisha sakafuni. Nampenda sana mke wangu. Siwezi muua wala kumfedhesha. Nadhani ninachotakiwa kufanya ni kubaki na siri hii moyoni mwangu. Nikijifariji kuwa hakuna nilichosikia kuhakikisha kijana anaenda jela miaka 30 itakuwa ndio adhabu tosha kwake na itamfanya msahau mke wangu ya ni hivyo ngoja kesho na hakikisha atoke alijisemea huku akimalizia na kuzishusha pumzi nzito za aweni mithili ya aliyetua mzigo mzito kutokea kichwani mwake kisha 
akajilaza kitandani hapo kwa staili ile ile ya chali miguu yake iliyovalia viatu vya kutumbukiza ikiwa sakafuni. Kule upande wa neema na mama yake, Irene aliacha kulia na kumtazama binti yake aliyekuwa akiendelea kulia. Neema, hii baki kuwa siri yako. Hakuna mwingine anayefahamu zaidi yako pamoja na Franki. Baada ya Franki kwenda jela na sisi tutaziondoa hizi mimba. Lazima tuziondoe. Alizungumza Irene kwa sauti ya chini kabla ya kufuata mlango na kuondoka baada ya kufunga kwa jazba. Alifanikiwa kufika chumbani ambapo alimkuta mumewe akiwa melala na mavazi yake kitandani, akininginiza chini miguu yake. <laughs> Una haki mwangu wa kuwa hivyo ulivyo sasa. Pole sana. Lakini wewe ndio uliosababisha Nilipokuwa nikikuhitaji au kunitimizia haja zangu za faraga. Na Mwenyezi Mungu akaamua kunihukumu hivyo alivyoamua kunihukumu. <laughs> Irene alizungumza kwa sauti ya chini huku akizivuta kamasi za kilio akiendelea kumtazama mmewe kitandani hapo. Akamsogelea na kuanza kumpunguza nguo pamoja na kumvua viatu. Baba Nema alikuwa ameshapitwa na usingizi. Hivyo Vyote vilivyokuwa vikiendelea mwilini mwake wala hakuwa akivisikia pamoja na kuvihisi. Baada ya Irene kuhakikisha ameshampunguza nguo zote na kumbakisha na nguo ndani pekee, akamsogeza juu kitandani na kumwacha alale. Yeye akaketi kitandani hapo kwa kujibanza kutani huku akiendeleza kileo. Na siku iliyofuata mahakamani Kutokana na maelezo yaliyotolewa upande wa mashtaka pamoja na ushahidi uliotolewa sambamba na vielelezo vya daktari Bwana Franki umeonekana na hatia kujibu Kabla ya hukumu kutolewa kuna nafasi moja ya kujitetea Karibu Alizungumza Hakim mara baada ya kumaliza kusikiliza upande wa mashtaka ambaye ni baba Nema pamoja na Nema na Irene wakishirikiana na yule jirani waliotoa ushahidi uliomkandamiza Frenge. Tena kama haijatosha ripoti ya vipimo vya kitabibu vilionyesha kweli Nema alikuwa na ujauzito ilifikishwa kwa hakimu. Franki akageuza uso wake kutazama upande alioketi rafiki yake. Si mwingine bali ni Dennis. Dennis akampa ishara ya kuendelea kuzungumza. Franki akazachia pumzi ndefu kabla kugeuka upande waliposimama mawakili wawili na upande wake na wa upande wa mshtaki. Bwana Franki alizungumza wakili wa upande wake huku akizipiga hatua kumsogelea. Akamfikia na kusimama mbele yake kizimbani akimtazama kwa kunyanyua kichwa juu kiasi. Umepewa nafasi ya kujieleza moja tu. Kwa kesi yako kuwa ni moja kwa moja ushahidi ukipatikana na kupewa hukumu na kusweka ndani miaka 30. Lakini umepewa haki yako ya katiba ya kujieleza. Unatakiwa uitumie vizuri kuhakikisha hata kama utapewa hiyo hukumu basi walau miaka inapungua hivi. Vinginevyo utaenda kusota miaka 30. Ukichanganya miaka ulionayo utatoka ukiwa babu wa miaka mingapi? Jibu unalo. Karibu sana. Alizungumza wakili huyo aliyepewa Franki na serikali kama katiba inavotoa mwongozo kwa kila mshtakiwa ni lazima awe na wakili wa kumsimamia. Baada ya kuzungumza maneno hayo akajirudisha nyuma na kwenda kusimama mahali ambapo alikuwa akimona Franki kwa ufasaha. Franki akaziachia pumzi ndefu. He. Hivi ni kweli niseme kama mimi na jinsia hakike? Hmm. Sito ruhusu kweli nafasi ya kubakwa mimi na watu kumtongoza. Alijiuliza ndani ya nafsi yake akiwa amebaki kimya. Akageuza macho yake kwa mara nyingine kule alipoketi rafiki yake Dennis. Aligundua hali ya kukasirika iliyokuwa katika uso wa Dennis. Bila shaka hali hiyo ya Dennis ilikuwa ikumuhimiza kuzungumza. Akarudisha macho yake kwa Hakim. Alimuona Hakim akikamatia nyundo mkononi mwake tayari kwa kuigonga mezani. Akawahi kumzuia. Simani mheshimiwa Hakim, samani, samani nitazungumza. Hakim akaweka nyundo chini na kumpa ishara ya kuendelea kuzungumza. Hakim kupitia mahakama yako hii tukufu akanyamaza sauti yake ni wazi ilikuwa ikimuonyesha kuwa alikuwa amejawa na hofu pamoja na woga 
akiendelea kuzungumza huku uso wake akiwa ameutazamisha chini. Mimi sina kabisa uwezo wa kumzalisha mwanamke. Na shangaa hata ni kwa nini nimepoa kesi hii. Mimi nilikuwa nafanya kazi tu ya kuzoa takataka katika nyumba mama huyo. Sikuwahi kumuona binti yake. Ndio kwanza ninamuona hapa leo makamani. Siku zote nilizokuwa nikienda kwao sikufanikiwa kumkuta. Nilisikia tu kwamba mama huyo alikuwa na watoto wawili, mmoja akiwa wa kike na mwingine mdogo wa kiume. Lakini kusema ukweli sikuwahi kukutana nao. Frankie alizungumza kwa sauti ambayo idhilisha ndani yake ana hofu. Tena muda huo alikuwa anatetemeka. Wakili akasimama mbele ya Frankie na kisha kuzungumza. Unaweza kututhibitishia kauli yako kwa vipimo vya daktari kwamba hauna uwezo wa kumpo jozito mwanamke? Akamwachia swali hilo huku akimtazama usoni kwa umakini. Hapana, sina vipimo vya daktari. Ila akabaki kimya akishindwa kumalizia neno alilotaka kuzungumza. Akawinamishia chini uso wake. Ila Ila nini? Frankie akanyanyua uso wake. Mimi si mwanamume kamili. Wote wakashtuka. Walitegemea wakisikia kutoka kwa Frankie kuwa atasema makamani hapo kuwa yeye ni shoga lakini haikuwa hivyo. Tangu nimezaliwa nimekuwa na uke. Mpaka napata bale yangu nilijikuta na uke ambapo sikuwahi kupata mabadiliko yote kama mwanamke zaidi ya kuwa na maumbile tu ya kike. Upande mwingine sifa nyingi kutoka kwangu zimekuwa ni za kiume kuliko za kike. Nina ndevu sina matiti. Nina sauti ya kiume sina ngozi laini. Ni kitu kimoja pekee. Ninauke kama we mwanamke. Lakini sikuwahi kupata hisia za kuingiliwa. Kila mmoja alistajabisha na maneno hayo. Neema na mama yake walikuwa akiangalia huku maswali kichwani mwao kila mmoja akijiuliza ni kwa nini ameamua kuzungumza maneno hayo ya kumfedhesha. Akiambiwa atoe ushahidi wa maneno yake, ataweza kweli? Mawazo yao ni kama yalikuwa kichwani mwa wakili wa upande wao. Alihoji kuhusu jambo hilo. Unaweza kututhibitishia maneno yako ili mahakama ione? Franki akatekisa kichwa kukubali. Neema na Irene wakatoa macho kwa mshangao. Mama, imekuwaje? Amepata na ukichaa ama? Neema alimwachia mama yake swali la namna hiyo. Basi, wakili huyo akamuomba Hakimu atoe ruhusa kwa mahakama kwenda Faraga na Franki kujidhirisha na ukweli wa maneno yake. Hakimu akatoa ruhusa hiyo kwa kutoa watumishi wa kike wa mahakama hiyo kwenda naye Franki Faraga ili wakijihakikishie. Watumishi hao wakamchukua Franki na kuelekea naye Faraga. Walifika huko na Franki bila woga akafungua mkanda wa surali yake na kuishusha kidogo. Akaiteremsha na chupi aliovalia ndani. Watumishi hao walishtuka baada ya macho yao kukutana na maumbile ya kike yakiwa katikati ya mapaja ya Franki ambapo kulitakiwa kuwe na maumbile ya kiume. Tayari imeshajidhirisha. Eh eh, eh ndio vango zako. Mmoja wa watumishi hao alizungumza huku bado akiwa katika mshtuko. Hakika ilikuwa ni swala geni kwake kumuona mwanamume akiwa na maumbile ya kike. Tena ukionesha kabisa kutokuwa na alama yoyote kwamba labda kumefanywa na upasuaji. Mungu mkubwa ese. Ndio umezaliwa hivi? Ndio. Sasa kwa nini haukuamua kuwa upande wa mwanamke? Mwanamume gani angekubali kunioa na mandevu haya pamoja ni sauti langu hili? Nani? Oh. Ah. Kwa hiyo unataka kusema hujawahi kuingiliwa tangu zaliwe? Sijawahi mimi. Kwa hiyo we ni Bikra. Kwani kuna jingine anaropaswa kupewa mwanamke asiyeingiliwa tangu alivyozaliwa? Hakuna. Sasa mbona unauliza maswali ya kitoto? Vaa twende. Dada, twende. Franki akamalizia kuvaa na kuongoza njia huku watumishi hao wakiwa nyuma yake. Hawa ndio wanakuaga wasagaji hao. Watumishi hao nyuma ya Franki walimzungumza kwa sauti ya kunongona. 
wakaachia tabasamu huku akiendelea na safari. Basi wakarejea katika chumba cha mahakama. Frengi akapelekwa pale kizimbani kisha wale watumishi wakamuelekea Hakim. Wakabaki kimya kwa muda wakizungumza naye kwa sauti ya chini chini. Hakim akaonesha kutoamini. Lakini kwa sababu watumishi hao walikuwa ni wateifu na wenye kuaminika basi ilibidi aelewe. Baada ya hapo watumishi hao wakapewa ruhusa ya kuondoka. Kisha Hakim akatoa maelekezo yale aliyopatiwa na watumishi hao. Kila mmoja alibaki katika mshangao katika uso wake. Hapana, hapana mheshimiwa Hakim. Alizungumza kwa sauti ya juu Irene baada ya kusimama. Watu wote akiwemo Hakim wakageuza nyuso zao kumtazama. Naima akajitahidi kumsima maya yake aketi kwa kuvutia chini mkono wake mmoja lakini ilikuwa ni kazi bure. Irene akiendelea kuzungumza bila kupewa ruhusa hiyo huku akitetemeka. Itakuwa watumishi hao wamepewa rushwa tu. Mimi mwenyewe nimeshuhudia huyu ni mwanaume kamili. Sijasimuliwa na yeyote. Nimeshuhudia kwa macho yangu kwamba Frank ni mwanaume mwenye jinsia ya kiume. Irene alinyamaza akiacha maneno yake hewani yakielea bila ya ukamilifu. Alipoona anaenda kutoa siri zilizo ndani ya moyo wake. Akaamua nyamaze. Mama, sijakupa ruhusa ya kuzungumza. Hakimu alizungumza akigonga meza, Irene akaketi. Ukimya mfupi ukapita kabla ya Hakimu kuamua kukata ukimya huo kwa kuzungumza. Haya, ninakupa ruhusa sasa njoo uthibitishie mahakama kuwa huyo ni mwanaume mwenye maumbile ya kiume na si mwanaume mwenye maumbile ya kike. Irene akamtazama mumewe. Alitaka akumeshe kwenda lakini kwa sababu alikuwa kwenye kutetea haki, akaamua kujinyanyua kwenye benchi na kusimama. Binti yake alijaribu kumzuia lakini hakutaka kumsikiliza. Aliyoadhimia ndani ya nafsi yake alitaka likatimie. Akaanza kuzipiga hatua kuelekea sehemu ya kutolea ushahidi huku kichwa chake akiwa amekinamisha chini, akiruhusu uso wake kutazama sakafuni. Akafika na kusimama kizimbani ambapo kulikuwa kukitazamana na pale aliposimama Frank. Akanyanyua macho yake na kumtazama mumewe kule upande wa mabenchi alipokuwa ameketi. Kisha akaondosha haraka uso wake. Samani mme wangu. Ninafanya hivi kwa sababu ya kuitafuta haki ya binti yangu. Lazima akipatikane. Alizungumza ndani ya nafsi yake. Ehe, B. Irene. Umesema kwamba ulishuhudia kuwa bwana Frank ni mwanaume halisi. Vipi unaweza kuithibitisha mahakama ukweli wa kauli yako hiyo? Wakili wa upande wa Frank alizungumza akimtazama Irene mbele yake. Irene alibaki kimya kwa sekunde kadhaa kabla ya kuamua kuzungumza. Ndio, ninaweza. Haya, tuthibitishie. Irene aka unyonyo uso wake kumtazama Frank. Mheshimiwa Hakim, Frank ni mwanaume, tena mwanaume shababi kabisa. Akanyamaza akiaruhusu mate apite kinywani mwake. Aliamua kujikaanga, akijisemea aliwalo na liwe. Baba Nema akawinamishia uso wake chini kwa aibu wakati mkewe akizungumza pasipo aibu yoyote. Irene akaendelea kuzungumza. Nasema hivyo kwa sababu nimeshawahi kulala mara kadhaa na Frank. Frank alitembea na mimi kisha akatembea na binti yangu. Frank ana umri mrefu, ume wake ni mnene, umejazia na wenye uwezo wa kupekua ndani ya uke wa mwanamke kwa ufasaha bila shida yoyote. Mara meza ya Hakim ikasikika ikigongwa. Irene akageuza uso wake kumtazama Hakim baada ya kupokea mlio wa meza hiyo. Bi Irene punguza ukali wa maneno yako katika kufikisha ushahidi wako. Tumia roga nyepesi. Vinginevyo nitakushusha hapo. Irene akaameza mafunda ya mate ya uchungu huku akipumua kwa nguvu. Sawa mheshimiwa Hakim. Akajiweka sawa. Ninachotaka kusema hapa ni kwamba Frank hana jinsia ya kike kama ripoti ilivyotolewa hapo awali. Mimi namfahamu vizuri. Nilishawishika kulala naye siku ya kwanza baada ya kubanwa kihisia kipindi mwangu yupo nyumbani. Nilifurahishwa na huduma yake na kumuhitaji tena na tena. Sasa angekuwa na jinsia ya kike, mimi ningeshawishika vipi? Na binti yangu angeshawishika vipi? Bi Irene. Hilo unalisema kwa kinywa chako. 
Tutamini vipi sisi ambao hatukuepo kipindi wewe upo na huyo Franki Faraga? Wakili akamhoji. Wakili, na mimi nitamini vipi kama Franki ana jinsi ya hakike? Wakili akamgeukia Hakim. Kwa heshima yako ndugu Hakim, naomba umpe ruhusa mama huyo na binti yake waambatane na watumishi wa mahakama yako hii tukufu pamoja na Franki wakahakikishe wenyewe kwa macho yao kuhusu ripoti iliyotolewa. Hakim akabariki wazo hilo. Franki akiambatana na wale watumishi wa awali pamoja na Neema na Irene wakaelekea Faraga. Kilichotokea huko kilimfanya Neema na mama yake warejee huku nyuso zao zikiwa bado hazielewi elewi kilichotokea. Waliporejea na ripoti kubaki vile vile, Hakim akaamua kutoa maamuzi ya kesi hiyo. Franki akaachiwa huru. Irene pamoja na binti yake wakatakiwa kushirikiana kuhakikisha baba wa ujauzito wa binti huyo anajulikana na kufikishwa mahakamani. Maelezo yaliendelea kuwa hawakutakiwa kumsumbua kabisa Franki, wamwache aendelee na maisha yake. Franki akachukuliwa na askari, akapelekwa kumalizia hatua kadhaa kabla ya kuwa huru. Irene na binti yake waliondoka katika eneo hilo wakiwa wamepigwa na kitu kizito kichwani. Wakiwa wanatembea bila ya uwepo wa baba Neema karibu yao, yule mwana mama jirani yao akawafikia. Mama Neema Mama Nema. Eh. Na kuita ndugu yangu ndo umenikalia kimya hivyo. Irene na binti yake wakasimama na kumgeukia. Walibaki kimya wakimtazama. Ndo umenunia mama Nema. Usifanye hivyo. Unajua niliamua kuungana na mumeo ili kuwasaidia yule mshenzi kukamatwa. Sasa haikuwa kweli kwamba nilimwona akiingia kwenu. Ni mipango tu. Akajihami baada ya kuona ukime huo. Sema Raka unataka nini? Vizuri. Mimi nataka nikwambie kuwa napafahamu huyo mshenzi anapoishi. Kama ningekuwa wewe ningemfuata nikaenda kumshikisha adabu kidogo. Hmm, unapafahamu kweli? Ndio, unataka nikupeleke. Itakuwa vizuri. Neema, wewe nenda nyumbani na kuja. Mama, nimekwambia nenda nyumbani. Ah, lakini mama achana naye, hamna haja hiyo. Siendi kumfanya chochote. Nataka kaniambie ni kipi alichofanya kutushinda pale mahakamani. Mama, usifanye kitu kibaya huko. Irene akaongozana na yule jirani kuondoka mahali hapo, wakimwacha Neema bado amesimama akiwatazama kwa uso uliobeba uzoni. Neema aliendelea kubaki hapo amesimama hadi mama yake alipopotea kwenye uono wa macho yake. Akaamua kuondoka kuelekea nyumbani kwake. Irene na yule jirani yake walifanikiwa kufika nyumbani kwa Frankie. Walibaki wamesimama katika mlango wa kuingilia chumbani mwa Franki mara baada ya kuona mlango huo ukiwa umefungwa kwa nje tena ulikuwa umefungwa kwa komeo bila ya uwepo wa kufoli. Shoga, hapa ndio nyumbani kwake. Kwa hiyo kama unataka kufanya lolote hapa ndio kwake. Atakuwa hajafika lakini naamini atakuwa yupo njiani kurejea hapa. Alizungumza mwanamama huyo jirani akimtazama Irene aliyekuwa amesimama mbele yake pembeni ya mlango huo. Kwa ni sangapi saa hizi? Mm, saa hizi saa kumi, si tumetoka tu kusikia adhana muda si mrefu. Irene akazishusha pumzi kwa nguvu. Kuna kitu akafikiria katika akili yake. Na baada ya alichokuwa akikifikiria kwenda sawa kichwani mwake, akaamua kuzungumza. Sasa twende nitakuja siku nyingine. Uzuri nimeshapajua. Hakuna kitu kachoharibika. Sawa. Wakaongozana kuondoka. Walipofika mbali mbali Irene akamwaga mwana mama huyo kuwa yeye harejea nyumbani muda huo. Anapitia kwa mjomba wake kupumzika. Mwana mama huyo bila ya kujua lilipo akilini mwa Irene akaingia mtegoni mwake. Alikubali wakaagana na kila mmoja akaishika njia yake. Irene alitembea katika njia hiyo aliyoika matia. Baada ya kuhakikisha mwana mama huyo atakuwa ameshafika mbali, akageuza na kurejea pale walipoachana. Akasimama na kupekua kwa macho yake. Kweli hakuwepo, tayari alishapotea. Irene akaamua kurejea pale kwenye nyumba aliyotambulishwa kuwa ni nyumbani kwa Franki. Akafika na kufungwa mlango baada ya kutazama huku na kule na kuhakikisha kuwa hakuna yeyote aliyemona. Akazama ndani na kurudisha mlango. Akataka kuzipiga hatua kusonga mbele lakini akasimama na kuamua kuloki mlango huo kwa ndani. Kisha akageukia upande ndani ya chumba hicho na kusimama. Alisimama akikagua kagua chumba hicho kilichokuwa kimekosa usafi. Hamna kitanda. 
sasa tajifichia wapi ili akija sinioni. Alifikiri hivyo huku akitazama huku na kule. Ngoja nikae kwenye godoro. Kisha nikisikia narejea na jinyanyua na kwenda pale mlangoni. Ehe, kwa kutumia kisikile ndicho nitakachomwahi nacho kichwani kabla ya kumdondosha chini na kumfanya damu imwagike. Alizungumza huku akianza kusogea. Akafikia kisu na kukamata akaketi nacho kwenye godoro. Makalio yake yaliyozoea godoro lilojazia kwa nchi za maana yaliipata fresh katika godoro hilo la ulimi wa mbwa. Hivi ni mimi kweli ndiye niliyemkabidhi mwili wangu mwanaume wa hivi? Au nilikuwa nimerogwa? Mimi kweli wa kulala na mtu asieleweka? Ah. Alijizungumzisha mwenyewe huku akagua kagua chumba hicho akiwa ameendelea kuketi kwenye godoro hilo kuna kitu alihisi kikichoma choma katika mwili wake. Alijaribu kupotezea kitu hicho lakini bado hali ilionesha kuzidi kadri mdo ulivyokuwa ukizidi kwenda. Mimi hiki akajikalisha upande upande na kutazama nini kilichokuwa kikiendelea na mwili mwake. Simizi, ah Mungu wangu. Alizungumza baada ya kuona simizi wakiwa wamezunguka katika eneo hilo. Akajinyanyua haraka na kusimama. Akaanza kujikunguta mwili mwake kuondoa sisimizi waliokuwa tayari washafika katika mwili wake. Alijikunguta hadi alipohakikisha wameisha kabisa. Kwa hasira, akaanza kutimua timua kwenye godoro hilo huku akiwa ameabana meno yake. Wakati akiendeleza zoezi hilo, kuna vitu vilitoka kwenye godoro alilokuwa akilitimua na kudondokea sakafuni. Akaacha zoezi lake la kutimua timua godoro na kugandisha macho yake katika vitu hivyo vilivyotoa sakafuni. Akainama tare kwa kokota. Zilikuwa ni picha mbili. Akazikamata na kuisogeza karibu na uso wake. Alianza ni ya kwanza kisha akaifuata ni ya pili. Mapigo ya moyo wake yakaanza kwenda mbio mara baada ya kuzitazama picha hizo ambazo kwake hazikuwa na ugeni. Akakeuza nyuma upesi. Oh Mungu wangu. Alizungumza baada ya kukutana maneno aliyoyasoma nyuma picha hizo. Nguvu za kusimama zilimwishia akajikuta akiketi sakafuni na kuanza kulia huku akizitazama picha hizo. Simrizi nzuri sana hii. Simrizi inaitwa malipo ya sharati na hii ni episode ya sita na nekusimlia si mwingine ni mimi Lucas Lumbas. Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo Lucas Lumbas kwa WhatsApp unaweza kunipata kupitia namba 0710845. Nam. Upande wa Franki. Franki na rafiki yake Dennis baada ya kushinda kesi mahakamani hawakuona tena umuhimu wa Franki kuendelea kuimiliki jinsia ya mtu mwingine. Waliamua kwa pamoja kwenda moja kwa moja kwa Dark Shaman kwa ajili ya kufanya utaratibu wa kuondoa jinsia hiyo. Na hapo walikuwa wamesimama nje ya kiringe cha mganga huyo wakishangaa shangaa baada ya kutoonana na mtu yote. Hmm. Bona kama sio hapa. Nakumbuka siku ile watu walijaa sana hapa. Alizungumza Frank huku akitazama huku na kule. Inawezekana ni kwa sababu sio usiku. Ukumbuki kuwa mara mwisho tulisikia kuwa anafanya kazi usiku. Hmm. Inawezekana. Kwa hiyo tunafanya jasa. Hebu jaribu kumpigia. I say Frank sim kama kawaida haiti. Eh, basi mpigie mudi. Dennis akazamisha mkono wake mfukoni kwa ajili ya kuchomoa simu yake. Lakini wakati akiichomoa simu hiyo, macho yake yailenga mbele ambapo alikutana na mwanaume aliyekuwa akipita njiani huku akikokota magunia mkaa kwenye baiskeli. Bungoja kwanza tumbulizie mtu yule anayekuja upande huu. Akaitoa simu na kushikilia wakati akimsubiri mwanaume huyo awafikie. Wote walisimama kwa makini macho yao yakiwa kwa mwanaume huyo. Habari zenu jamani? Mwanume huyo aliwasalimia wakati akiwapita karibu baada ya kufika katika eneo hilo. Salama ndugu yangu, hebu ngoja kwanza. Alizungumza Dennis huku akizipiga hatua kumsogelea mwanume huyo. Frank naye hakubaki nyuma, akajisogeza na kumfikia. Samani ndugu yangu. Tulikuwa hapa kwa mganga juzi tu na tukapata huduma. Sasa leo hii tumerudi lakini hatumoni ni amehama au vipi? Dennis na Frank wakaweka umakini kumtazama mwanaume huyo baada ya kumwachia swali hilo. Mwanaume huyo akaachia mgunia kiasi huku akilikokota jasho usoni mwake kwa kutumia vidole vyake na kulitupia ardhini. 
kisha akaanza kuzungumza. Hmm. Mmesema mlikuja juzi? Ndio. Da. Huyu mganga bwana Kwanza niwaambie alikuwa ni mganga tishio sana, kiboko yani. Wachai wana muheshimu ile mbaya. Kifupi ni gwiji. Frankie akadakia. Alikuwa kwani kusa hivi ameacha? Ah, uh, naweza sema hivyo kwa sababu Ah, I say, niseme tu kwamba amefariki. Franki akayatoa macho kwa mshangao asiamini hayo aliyokuwa akiyasikia. Ubaridi wa ghafla ukapita katika mwili wake. Wakati huo huo haja ndogo hata ilipotokea hakuwa akifahamu ila ilimwagika kushukia miguni mwake. Wewe si, 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 sio kwamba umechanganya? Eh? Ni huyu mzee wa hapa, huyu mganga huyu. Dennis akahoji huku akijipa moyo huenda hakuwa ameeleweka alipozungumza mara ya kwanza. Hapana, sijachanganya. Si mnamuulizia huyo mganga wa hapa ambaye ana wasaidizi wake wa kike, watoto wa bichwa bichi hivi ambao hawavai nguo, si ndio huyo? Eh, huyo huyo. Kwa hiyo unamaanisha mganga ndio amefariki? Ndio. Kazi kwa leo asubuhi baada ya jana usiku kusafirishwa kupelekwa kijini kwao. Amefariki lini kwani? Amefariki jana mchana, ninavosikia hivyo. Na ninavosikia alikuwa akitoka chooni ghafla akateleza na kuanguka. Na baada ya kuanguka, hakuomba maji. Akafariki papo hapo. Nasikia hata hospitalini hawakumwaisha. Mungu wangu. Dennis alizungumza akitoa mikono yake kichwani kujila umu. Ah, ndio hivyo, polini sana. Mwanume yule alizungumza huku akishikilia vyema baskeli yake na kuendelea kuikokota kuondoka mahali hapo. Aliwaacha Frank na Dennis wakiwa hawaamini kabisa hicho kilichotokea. Frank akaamua kukaa chini huku akilia. Dennis alibaki amesimama huku akikitazama kiringe cha mganga kwa macho ya kutoamini. Dennis. Dennis, nitawezaje kuirejesha jinsi yangu Dennis? Nitawezaje Dennis mimi? Ay 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 ay. Dennis ina maana nitakuwa hivi mwanamke kwa siku zote. Dennis nitakuwa mwanamke maisha yangu yote Dennis. Ay Dennis, ay ay. Dennis. Frankie alizungumza huko akilia kwa uchongo. Dennis alibaki kimya akiazuia machozi yaliyokuwa akimlengalenga. Dennis. Dennis hupo kimya huzungumzi. Au ndio mpango wako na mudi ili niwe mwanamke wenu. <laughs> Dennis. Frankie alisema hivyo huku akimtikisa tikisa Dennis baada ya kukamatia mguu wake mmoja. Unazungumza nini Frankie? Unazungumza nini? Ningewezaje mimi kufanya hivyo? Ningewezaje mimi nakuuliza? Nimefanya vile kwa sababu ya kusaidia. Leo hii ungekuwa jela. Au nimefanya makosa kusaidia. Ndio. Ndio Dennis, ni makosa makubwa sana. Mimi nitawezaje kubaki na jinsia hii? Nitawezaje Dennis? Ah. Kuna kitu hapa naisi akipo sawa, sio bure. Kitu gani? Franky alisema hivyo huku safari akipunguza kidogo jaziba. Inawezekana ile familia imefanya jambo. Sio bure. Sio bure kabisa. Kwa vipi mganga afe kizembe hivi? Tena afe baada ya wewe kufanya dawa. Kwa nini asingekufa kipindi mudi alivobadilishwa yeye jinsia? Itakuwa tu ile familia imefanya jambo hapo. Franky akaacha kulia, akatulia kwa muda akitafakari kabla kuzungumza. Inawezekana Inawezekana kabisa Dennis. Nasema inawezekana. Frank akajinyanyua kwa jaziba na kusimama. Kuna siku ile mama aliwahi kuniambia japo kwa namna ya kutania kuwa nikimsaliti ataniroga. Japo sikumtilia manani sana. Lakini sasa napata mwanga uenda huyu mama akawa na ushirikina ndani yake. Frank alizungumza maneno hayo huku akiwa ameukaza uso wake kwa kutazamisha mbele ambapo hakukuwa usawa ule aliosema Madenis. Alisema hivyo. Ya, licha kusema hivyo, vile vile nilishawahi kumuona kajifunga kitambacha usiki unoni pamoja na shanga. 
Sikumuuliza kuhusu hicho. Lakini leo ndio napata mwanga, yule mama ni mchawi. Dennis akatikisa kichwa kukubali huku akisindikizwa na neno. Ndio inawezekana kabisa. Frankie akamgeuzia uso na kufanya nyuso zao zitazamane. Tufanyeje sasa? Tuwafanyeje? Ah, hapa ni kumtafuta mganga mwingine. Mganga? Itasaidia? Ah, pengine labda. Hapana, tena nyumbani kwake. Nyumbani kwake tena? Ndio. Kufanyaje sasa? Ah, mchawi mpe mwana alee. Wacha niende nikaonane naye uso kwa uso nikamchane. Lazima tasikia aibu na kunipa tiba hili tatizo langu. Mhm. Dennis, hakuna cha mhm hapa. Nisindikize. Kama utaki naweza kwenda mwenyewe. Usinizingue kabisa. Frankie alikuwa akizungumza akionesha bado jaziba haikuwa imekwisha nafsini mwake. Ah, sawa. Wakatoka mahali hapo na kuongozana kuelekea nyumbani kwa baba na mama Nema. Baada ya muda mrefu uliotokana na umbali uliochangizwa na foleni za hapa na pale, hatimaye wakawasiri nyumbani kwa mama Nema. Jua tayari ilikuwa limeshazama na kuliruhusu giza kushika hata. Taa za nyumba zilizokuwa zikizunguka nyumba ya mama Nema zilikuwa zikipunguza giza katika nyumba hiyo ambayo si taa za ndani wala za nje zilizokuwa zimewashwa nje. Barazani mwa nyumba hiyo ya mama na baba Nema kulikuwa na mtoto mdogo wa kiume mwenye umri wa miaka nane akiwa ameketi kimasono neko mno. Dennis na Franki wakafika kibarazani hapo. Mtoto. Franki akaita. Mtoto huyo akaitoa mikono yake aliyoishikisha kwenye mashavu yake na kugeukia aliposema ma Franki. Na Mbona umekaa hapo? Wazazi wako wako wapi? Sijui, mimi nilikuwa shule nimerudi na kuta ndani ya mna watu. Eh, kwa hiyo milango imefungwa. Hapana, ila hamna mtu humo. Dennis na Franki wakaangaliana. Kisha Franki akampa ishara Dennis ya kuendelea kubaki hapo na huyo mtoto wakati yeye akizama ndani. Dennis akabaki hapo na Franki akazama ndani. Alipoingia sebeni kwa kuwa sehemu hiyo ya switch ya kuashia taa mahali hapo, alikuwa akifahamu ilipo, akaielekea na kuiwasha. Mwanga ukatawala chumbani humo na kulifukuza giza lile lililokuwa limetawala hapo awali. Akatazama huku na kule akapokelewa na ukimi. Irene. 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 Akaita kibabe lakini bado kukaa kimya. Nema. Nema. Kimya. Mm. Watakuwa wapi hao washenzi? Frank aliwaza hivyo huku akianza kuzipiga hatua kutoka upande huo wa sebleni na kuelekea upande wa vyumbani. Alipofikia mlango wa chumba cha Irene ambacho alikuwa akikijua tu kwa macho kutokana na kutowahi kuingia ndani mwake, akasimama akiutazama mlango huo. Itakuwa yupo ndani humu. Kama hajarudi, haiwezekani waache milango wazi. Katu hakujua kuwa ufungua kuingilia ndani ya nyumba hiyo yule mtoto aliupata kwa jirani ambapo mara zote huwa unaachwa endapo Irene anapotoka na kuhisi mmoja wa watoto zake atawahi kurejea kabla yake au mumewe kurudi. Akaunyanyua mkono wake na kutua katika kitasa cha mlango huo. Akakishika na kukibiringisha kufungua mlango huo, kitasa kilitikia, ishara kuwa hakikuwa kimefungwa kwa ufunguo. Akajiingiza ndani humo kwa tahadhari sana. Akapapasa papasa pembeni ya mlango kwa kutumia mkono wake kutafuta switch ya taa. Baada ya kuongeza juhudi katika mpapaso huo, alifanikiwa kushika switch hiyo na kuiwasha. Lakini palikuwa patupo. Hakukuwa na yote ndani humo zaidi ya kukutana chumba kisafi kilichokuwa na kitanda kikubwa kilichotandikwa kwa shuka safi za kimahaba. Pumbavu kabisa. Alizungumza akiwa na hasira. Lakini akiwa amejiandaa kutoka Ghafla akaikuwa henga ya kuwekea mikoba hiyo. Henga hiyo ikawa ikija kwa kasi kuelekea upande wake. Akawahi kuidaka. Japo alifanikiwa kuidaka lakini baadhi ya vitu hakufanikiwa kuvizuia. Vilianguka chini. Moja ya vitu hivyo ulikuwa ni mkoba ambao wenyewe kwa bahati mbaya haukuwa umefungwa. Nao ukadondosha vitu sakafuni. Franki akaiachia henga ile pale chini na kuokota mkoba huo. Taratibu akaanza kuvirudisha vile vifaa ndani ya mkoba. Wakati akiokota vitu hivyo kuvirudisha kwenye mkoba, kuna kitu alikiona ambacho 
macho yake kilivutika nacho. Ha? Picha alizungumza akiokota kitu hicho kilichokuwa kikivutiwa na macho yake. Ilikuwa ni picha. Akaikamatia vema na kugeuza upande ule wenye picha katika uso wake tayari kwa kutazama. Aliyatoa macho kwa mshangao akishangaa kile alichokuwa akikiona kupitia macho yake ndani ya picha hiyo. Akageuza nyuma picha hiyo kuangalia kama kuna maandishi yoyote ambayo angeweza kutana nayo. Franky aliona maandishi ya maandiko hivi. Hii ni kopi ya picha ambayo original yake nimeiweka katika picha niliyoiacha kwa mwanangu mchanga. Alimaliza kwa soma maneno hayo aliyokutana nayo. Nini? Ina maana ina ina, ina, ina maana kabla hajamalizia maneno hayo aliyokuwa akitaka kuzungumza aliruhusu akili yake kuyakumbuka maneno ya katika moja ya picha alizokuwa nazo nyumbani kwake ambayo ilikuwa ikifanana na hiyo aliyoiona chumbani humo maneno hayo yalindikwa hivi hii picha awali nilikuwa nayo mimi tu na sasa tulionayo tutakuwa wili tu mimi pamoja na wewe hii ndio itakuwa alama ya muunganiko wetu tutakapokutana tena Hivyo ndivyo maandishi yalivyosomeka nyuma ya picha hiyo ambayo alikuwa nayo nyumbani kwake. Franky akajikuta akilia. Ah. Ina maana ah. Ina ina maana ina maana ah ya 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 hapana. Sio kweli. Sio kweli. Sio kweli. Itakuwa aire na namfahamu mama yangu. Sio kweli. Mama yangu hawezi kwa yeye. Hawezi. Aliyazungumza maneno hayo huku akitetemeka sambamba na kulea. Kule nje neema ndio alikuwa akiingia. Baada ya kutoka makamani na kuachwa na mama yake aliyedai kuwa anakwenda nyumbani kwa Franky. Yeye hakuona sehemu nyingine ya kwenda kupunguza mawazo yake zaidi ya nyumbani kwa mpenzi wake wa muda wote ambaye ni Chuse. Alienda huko kwa lengo la kupunguza mawazo. Lakini aliyokutana nayo yalimfanya ajutie kwenda huko na kuona heri mara kumi angerejea nyumbani kwake moja kwa moja. Alimkuta Chuse akiwa na mwanamke mwingine chumbani kwake. Tena wakiwa nusu uchi. Kwa dharau Chuse akamtambulisha kwa mwanamke huyo akimwambia kuwa ndiye mke wake mtarajiwa. Nema hakutaka shari zaidi, akaamua kurejea nyumbani kwao huku uso wake ukiwa umejawa na machozi. Alichoona kinachofaa kwa muda huo kabla ya kufika nyumbani kwao ni kupitia katika duka la madawa na kununua dawa ambazo aliona zinafaa kuondosha uhai wake kwa kujiovadose. Akarejea nyumbani kwao akiwa amezificha dawa hizo ndani ya nguo yake ya ndani. Alipofika katika kibaraza cha nyumba yao, alishangaa kumuona mdogo wake akiwa meketi na mtu asiyemfahamu. Wakati akimtazama kwa makini, Dennis alikuwa meketi pembeni ya mdogo wake. Mdogo wake alifanikiwa kumuona. Dada aliita akijinua pale alipoketi na kumkimbilia kwa furaha. Akamfikia dada yake na kumkumbatia kwa furaha. Kisha wakaachana. Dada Baba na mama wote hawapo. Wameenda wapi kwani? Ah, watarudi usijali. Yule ni nani? Mimi simjua hata. Amekuja na yule kaka anaongeaga na mama. Yeye ameingia ndani. Ndani? Ndani wapi? Sio kwetu. Nini? Neema alishangaa huku akimwachia mdogo wake na kuzianza hatua za haraka haraka kuelekea ndani. Akafanikiwa kuingia ndani. Franky Franky Neema akaanza kuita baada ya kutambua kuna mwanume mwingine aliyezoeana na mama yake mwenye uwezo wa kuingia ndani humo zaidi ya Franky. Franky kule chumbani alisikia sauti hiyo, akajinua haraka haraka na kusimama. Akaweka katika mfuko wa suruali yake ile picha kisha akafungua mlango na kutoka. Ile anatoka tu akakutana na Neema aliyekuwa akizipiga tu kuelekea uelekeo wa vyumbani akitokea Sebleni. Wewe unadiriki na kuingia katika chumba unachonala wazazi wangu? Umeona ule wafanya ya tushi ukamu ingie katika chumba wanachotumia mama na baba yangu? Au we ni mganga? Hm? Wewe mchawi? Au mganga aliyefanya mazinga umbo tukaona na jinsia ya kike ndiye aliyekutuma chumbani humu? Si ndio eh? Hey. Franky alikuwa amesimama huku macho yake yakibubujisha machozi akimtazama neema bila kuzungumza lolote. 
Sinakuuliza wewe. Neema alizungumza kwa jazba huku akianza kutembea kwa kasi kumwelekea Franke. Akamfikia na kumvaa kwa kumkunja kola ya flana yake aliyoivaa. Sinakuuliza wewe we, mbona unijibu? Eh? Hivi unaitakia nini familia yetu? Huh? Unaitakia nini wewe? Franke alibaki kimya. Tena safari hii akiamua kulia kabisa kwa sauti. Neema aliendelea kumtikisa huku akimpiga vikofi vya kifuani sambamba na kulia pia. Franki. Franki. Franki kamba na familia yangu Franki. Kamba na familia yangu. Umeyaribu familia yangu Franki. Sitaki tena nikuone hapa. Kwa sababu ulichokitaka kimeshafanikiwa. Msa kwani unaendelea kutufuatilia. Nema. Nema. Kuna sauti ya kiume ilisikika kutokea Sebleni Nikita. Nema akageuza uso wake uliobeba macho aliyojaa machozi upande huo ilipotokea sauti hiyo. Alisikia sauti ikiendelea kuita kutokea Sebleni. Nema akamgeukea Franki. Sitaki mazoea na wewe. Na kwa taarifa yako hii mimba naenda kuitoa. Usije ukanifuatilia ukajua nina mimba yako. Kuanzia leo sitaki nione sura yako. Eti mwanamke. Wewe ni mwanamke wewe? Hm? Umekuwa mwanamke ghafla? Hm? Alafu eti nimezaliwa hivi hivi. Nyeo. Kuzaliwa hivi hivi anyoko. Mimi na wewe tumemalizana. Naomba kaa mbali na ndugu zangu. Nema alimalizia na fionyo kabla ya kuanza kuzipiga hatua za haraka haraka kuelekea Sebleni. Alifika Sebleni akimwacha Franki pale amegemea ukuta huku bado akilea. Na wewe unasemaje? Unasemaje? Nema kwa sira akaanza kumbotukia mtu aliyekuwa akimuita ambaye alikutana naye Sebleni hapo akiwa amesimama. Sikia, achana mambo yale tuliyo ongea. Najua ndio nilikutongoza lakini kwa sasa mimi nimeacha ulivoniambia tu hutaki kuwa nami. Nimeacha nema. Na wale sio swala hilo ndio lililoleta hapa. Nema akamtazama mdogo wake aliyekuwa amesimama mlangoni akiwatazama. Kisha akarudisha uso wake kwa mwanaume huyo aliyesimama mbele yake. Dennis mda huo alikuwa amesimama kule nje akisikiliza kwa makini kinachoendelea ndani humo. Sikia. Mimi nilipita maeneo ya kilabuni pale. Nikamwona baba yako akikokotwa kupelekwa hospitali baada ya kunywa na kuishiwa nguvu. Unasemaje? Hapana nitakuwa umemfananisha. Baba yangu hanyu pombe aina yoyote ile. Neema kweli mimi sikutanii. Sio kumfananisha baba yako. Baba yako mimi namjua ndio yeye. Neema akaganda kidogo akifikiria kile kilichotokea mahakamani. Alianza kufikiria kuhusu kuamini hilo kutokana na hali aliyokuwa nayo akiipitia baba yake baada ya hukumu mahakamani pale. Baba yangu akajikuta akipiga kelele. Domi, baba yangu yuko wapi? Twende nikupeleke. Wakatoka mkuku mkuku kuelekea nje. Dada unaenda wapi? Neema alipokea sauti hiyo ya mdogo wake, akamgeukia mdogo wake na kumfata. Nisubiri, nisubiri na kuja sasa hivi. Nisubiri sawa, naenda kumchukua mama na baba yetu. Baba yetu anye pombe, ametongopea tu. Sawa eh? Narudi. Mdogo wake akatikisa kichwa. Neema akaondoka na mwanume yule aliyemletea taarifa hizo. Dennis akaingia ndani kwa kasi. Franki. Oh Franki. Akaanza kuita. Akiwa anaendelea kutafuta ni wapi Franki alipo, alimuona akitokea upande wa vyumbani huku akiwa katika mwendo uso wake kabisa. Alikuwa akitembea kwa mwendo mdogo mdogo huku uso wake ukiwa umelowana na machozi. Franki. Dennis akashangaa. Franki akamfikia. Franki una nini? Naomba tuende nyumbani kwako. Hawapo huko ndani. Ah, Franki. Ina maana hilo ndio linalokuuliza? Unaiona dogo hilo, si ndio? Asidhani kwa kutokuwepo hao ndio utafikia hatua ya kulia namna hiyo. Ni kubwa mno hilo rafiki yangu. Hebu tuende kwako. Tuende kwako kaka. Dennis hakuwa na uchungu mwingine zaidi ya kukubaliana naye. Ah, sasa vipi kuhusu dogo? Dennis akahoji baada kugeuka tayari kwa kondoka. Franki akamgeukia. Alimtazama kwa macho yaliyobeba hozoni. Alijikuta machozi yakimtoka. Akamfuata na kumfikia, akachuchuma mbele yake. Mdogo wangu. Naam. Naam nani? Kaka. 
Frank alijikuta akibubujikwa na machozi baada ya jibu hilo kutoka kwa mdogo wake. Ustoke. Baki hapa, umsubiri mama na baba, sawa eh? Sawa. Haya, kaa pale washa TV. Si unajua kuosha TV eh? Dogo akatikisa kichwa kukubali. Haya sawa. Washa TV kaa pale umsubiri baba na mama wako, sawa eh? Sawa. Baada ya kuzungumza maneno hayo, Franki akajinua na kusimama. Akawerekea mlango na kutoka na Dennis ndani humo. Wakondoka zao huku Franki bado akiwa amekubikwa na uzoni. Dennis kila walipokuwa akitembea aliwakimtazama Franki. Hakuzoea kumuona hivyo, lakini hakutaka kumuuliza kutokana na namna alivyokuwa akionekana. Akabaki akisubiri wafike ndipo amoje. Waliendelea na safari. Samani nisi. Kuna mgonjwa wetu ameletwa hapa. Ndio tumekuja kumtazama. Domi alizungumza baada ya kumsimamisha muuguzi alipofika ndani ya hospitali ambayo hisia zake zilimtuma kuwa baba Neema aliletwa humo. Neema alikuwa pembeni yake muda wote mapigo ya moyo wake yakidunda kwa hofu. Muuguzi huyo aliwatazama Domi pamoja na Neema kwa sekunde kadhaa kabla ya kuanza kuzungumza. Mgonjwa wenu anaitwa nani? Domi akamgeukia Neema. Anaitwa Matias. Neema akawahi kujibu. Matias Ameleta sangapi? Usiku huu huu akiwa amezidiwa. Mm. Hebu njoni kwanza. Alisema hivyo huku akianza hatua kuelekea upande tofauti na aliyokuwa akielekea hapo awali. Neema na Domi wakamfuata nyuma yake. Eti, Mwajuma, leo mmepokea OPD yoyote mida hii? Muguzi yule alimuuliza muuguzi mwenzake aliyekuwa amebeba vifatiba kwenye tray mikononi mwake ambaye alikuwa akipishana naye wote wakasimama. OPD? Uh, ye yeah, ndio ndio ndio. Yupo mzee mmoja hivi ambaye alijovadozi matapu haya. Neema akashtuka. Domi akageuza uso wake kumtazama kwa namna fulani hivi. Yupo wapi? Yupo dini amepoteza fahamu kabisa. Nesiwa alisema hivyo huko akiendelea na safari yake. Yule muuguzi akawageukia Domi pamoja na Neema. Nimesikia eh? Kama ni yeye basi atakuwa odini. Na sasa si muda wa kuona wagonjwa. Hata hivyo hawezi kuzungumza. Kwa hiyo muende tu mtarudi asubuhi saa 12, sawa eh? <laughs> Lakini nesi, numbu nisaidie japo kumuona tu nijeridhishe kuwa ni yeye au sio. Neema alizungumza huko akilia. Muuguzi alibaki kimya kwa muda akimtazama Neema. Sawa. Lakini atenda mmoja ila kilio chako ukiachie hapa hapa. Ukienda huko unatakiwa kuwa mkavu kabisa. Sawa dada yangu. Neema alisema hivyo huko akiafuta machozi usoni mwake. Haya, wewe kaka tusubiria hapo hapo. Wakaianza safari kuelekea wodini alipokuwa amelazwa baba Neema. Walifika na kweli Neema alimuona baba yake akiwa amelala kitandani huku mikuki kadhaa ya drip ikiwa imeshuka katika mishipa mikono yake yote miwele. Neema alimtazama baba yake na kwa namna alivyokuwa akiteseka alijikuta akibubujikwa na machozi. Aliamini kabisa kuwa yeye ndiye msababishaji wa yote hayo kwa baba yake. Maana kama si yeye kubeba ujauzito wala haya singetokea. Alijilaumu sana kwa hilo. Aliendelea kububujikwa na machozi lakini alijikaza asilie. Akamsogelea na kuminamia. Akailengesha midomo yake katika sikio la baba yake huyo akaanza kuzungumza kwa sauti ya chini iliyotawaliwa na kilio. Baba. Baba yangu shujaa. Pamoja na mapungufu mengineyo ya kibinadamu kwangu lakini thamani yako ni kubwa kwangu. Sikuwahi kujua kuwa upendo wako ni mkubwa kiasi hiki. Maana mama pekee ndiye niliyemuona akinipigania huku wewe ukikataa kunisomesha kwa kudai kuwa utapoteza pesa zako. Baba yangu nakupenda. Lakini napenda nikwambie babangu mchana wa leo ndio ilikuwa mara ya mwisho macho yako kuniona. Pengine sauti hii unaweza kuwa unaisikia au la. Lakini tambua kuwa kule mahakamani ndio ilikuwa mara ya mwisho wewe kuisikia sauti hii. Mara ya mwisho baba. Kwa sababu baada ya hapa utaweza kusikia tena sauti ya binti yako. Utatamani kuzungumza na mimi lakini haitozekana. Wewe utapona lakini kwangu ni ngumu. Ni ngumu kuendelea kuwa hai. Ni ngumu baba kwa namna mimi binti yako ni hivyo kudhalilisha kule makamani sio mimi pekee bali na mama yangu pia namna alivyo kudhalilisha 
basi siwezi kabisa kuendelea kuishi katika dunia hii nilishuhudia huzuni yako na kutotazamwa machoni na wewe baba baba leo ndio mwisho wangu wa kuishi hapa pengine tunaweza kuonana kama huko kuonana kupo lakini hapa nimekuja kukuaga binti yako narudi kwa mola wangu mpendwa Neema alimaliza kuzungumza maneno hayo ambayo tangu alipoanza kuyatoa alikuwa akilia. Tayari uso wake ulishafunikwa na machozi. Hakuwa hata na chembe ya furaha. Hakuna kitu kingine kilichokuwa katika nafsi yake kwa muda huo bali ni kujiua. Kujiua ndicho kitu ambacho nafsi yake ilikuwa ikikihitaji zaidi ya mmea unavohitaji mwanga, hewa pamoja na maji. Muguzi alipona bado ameendelea kubaki hapo akamnyonyoa akamkokota kumuelekezea nje akamfikisha pale walipomwacha domi domi akampokea neema na kuanza kuondoka naye kuelekea nyumbani kwao huku akimsi awe mtulivu kwa hiyo unawakika franki airi ni mama yako alizungumza denis baada ya ukimia wa muda mrefu kupita tangu wa wili hao wabaki kimya baada ya franki kumuelezea kila kitu denis kuhusiana na picha ile aliyochukua kutokea chumbani kwa Irene muda ulikuwa umeenda sana na usingizi uligoma kabisa kwa wili hao tangu wafike nyumbani hapo kwa Dennis hakuna alionekana kupata hamasa ya usingizi walibaki kitandani wameketi kila mmoja akiwa katika pozi lake ah, Dennis Dennis si lolote Dennis lakini ni kwa nini picha ile ambayo bila shaka ilionyesha kumilikiwa na mama yangu iwe kwake inatakiwa mtafute Irene umuulize kuhusu hilo Franky. Franky akamgeuzia uso wake Dennis, akaganda akimtazama kwa uso uliobeba mshangao. Dennis. Dennis unazungumza nini Dennis? Yaani mimi niende mbele ya Irene. Irene niliyemvua nguo sambamba na mimi kumvulia nguo. Haikuishia hapo. Tukalala pamoja na kumpachika mimba. Niende eti nimuulize umeipataje picha iliyokuwa ikimilikiwa na mama yangu? Dennis, nawezaje Dennis? Jack niambia yeye ndio mmiliki wa picha hiyo. Eh? Ambapo ndio mama yangu mzazi. Nitawezaje kumtazama usoni? Si nitakuwa nimetembea na mama yangu mzazi. Dennis, mama yangu mzazi Dennis. Dennis mama yangu mzazi Dennis. Franky alizungumza kwa uchungu. Dennis alibaki kimya kwa muda. Ah, sasa Franky, utafanyaje Franky? Franky akaziachia pumzi kwa nguvu. Ta rafiki yangu sijui nifanye nini rafiki yangu sijui ukimya ukatawala huku uzuni ikionesha kuwakamata wote kwa pamoja tatizo moja halijaisha lingine linaingia sijui hata nifanye nini sijui Dennis sijui ah Dennis nahitaji kurejesha wanaume wangu kwanza nahitaji Dennis nahitaji please Dennis Frank alisema hivyo huko akilea. Dennis akamsogelea na kuanza kumpiga piga mgongoni. Sikia, sikia sana, turia bwana. Kuna pesa kidogo hapa ndani. Nitakupatia uende mbali kidogo na mji huu. Kajichimbie huko huko kitafuta utaratibu wa kujitibu. Baada ya upepo huu mbaya unaopita sasa hivi kuisha basi na kushauri urejee. Nami nitangaika huko kama nitapata pesa basi nitakutumia tuone tunaokoa vipi taizo lako. Tulia, tulia mwanangu jikaze we mwanaume. Tulia sawe. Franky aligandisha macho yake akimtazama Dennis. Akajikuta akizidi kububujikwa na machozi. <laughs> Dennis. Naam. <laughs> Nashukuru sana rafiki yangu. <laughs> Kama kuna jambo ambalo umelifanya na kufanya moyo wangu wache kufanya chochote na kuwaza upendo wako kwangu basi ni hili. Hakika umekuwa nami tangu mwanzo na mpaka sasa baada ya mambo kubadilika haujaniacha. <laughs> Dennis nakushukuru sana Dennis. Ah usijari usijari nafanya hivi kwa ajili ya rafiki wetu. Siwezi kukuacha uaibike wakati mimi nipo. Jikaze Franky, jikaze sana ise. Franky akajikuta akipata nafasi ya kutabasamu katika kipindi hicho kigumu. Wakakumbatiana na kubaki wote wakibubujikwa na machozi ya furaha. Nam. Turejee upande wa Neema. Neema alifanikiwa kufika nyumbani kwao mara baada ya kuachana na Domi ambaye hakuwa akiishi mbali sana na nyumbani kwao hapo. Akaingia ndani baada ya kusukuma mlango wa ndani pekee uliokuwa umefungwa huku ule wa gete ukiwa umebaki wazi. Akaifunga milango yote hiyo kisha kujisogeza sebleni. 
Alisimama akaribia na kochi moja la kukalia mtu mmoja akilishangaa huku Zuni kimgubika. Uzuni hiyo ilimgubika kutokana na kumuona mdogo wake akiwa amelala kwenye kochi hilo kwa kujikunja. Hisi ya kuwa tayari ameshafariki na mdogo wake huyo akianza kupata tabu zilipita katika nafsi yake. Hisi ya hizo hazikumwacha bure. Akajikuta akianza kuangua upya kileo ambacho tayari alikuwa ameshakisaliti. Akamsogelea mdogo wake huyo na kumnyanyua. Akaketi naye katika kochi hilo kwa kumpakata mapajani mwake. Bado alikuwa amelala. Akaanza kumbusu huku akilea. <laughs> mdogo wangu, utabaki na nani kama leo hii mtafariki? <laughs> na, kweli wazazi wangu watahimili maumivu ya kifo changu, eh? Mora nipe njia sahihi mimi ya kuweza kutatua tatizo hili. <laughs> Nema aliendelea kulia kwa kuomboleza huku akisahau kuwa siku hiyo hakuingiza chakula chochote tumboni mwake tangu mida ya asubuhi walipokuwa kielekea makamani. Na wala hakutaka kuliwaza hilo kwa mdogo wake aliyempakata. Yeye alichokiwaza kwa wakati huo ni maumivu pekee aliyokuwa akiyapitia ndani ya moyo wake. Au <laughs> Ngoja nifanye kitu ambacho akitoniumiza mimi wala mdogo wangu. Ndio, lazima nifanye. Saa kumi na moja alfajr. Domi alifika nyumbani kwa kina Neema. Aligonga mlango kwa muda mrefu lakini hakuna aliyemwitikia. Alijaribu kufungua mlango huo lakini ulifunguka mlango wa geti pekee. Mlango ambao uliokuwa ndani ya mlango huo wa geti uligoma kufunguka. Hiyo ilimaanisha kuwa ulifungwa kwa ndani. Akaita tena huko akiugonga gonga mlango huo kwa kutumia kiganja cha mkono wake. Nayo haikusaidia. Ukimya uliendelea kutawala. Akajitoa mlangoni na kuanza kuzunguka nyumba hiyo kujaribu kuchungulia madirishani, lakini nayo haikusaidia. Madirisha yote yalikuwa yamefunikwa kwa pazia kwa ndani. Akabaki amesimama akishikilia kiono chake. Ah, Au ameshinda hospitalini nini? Ya itakuwa hivyo. Ngoja niende nikaone. Akajiondosha mahali hapo baada ya kuzungumza maneno hayo, safari ilikuwa ni kuelekea hospitali. Baada ya mwendo mrefu, hatimaye akafanikiwa kufika hospitali ni huko. Akaingia katika ile wodi ambayo alimuona Nema akisindikizwa na muuguzi. Akaanza kupekua pekua macho yake kumtafuta baba Nema. Aliona wagonjwa wengi wakiwa na ndugu zao ambao walikuwa wamewaletea chochote kitu, lakini hakuweza kumuona baba Nema wala ndugu zake ndani ya wodi hiyo. Hmm. Au nimechanganya wodi nini? Ah, lakini si nilimuona Nema akiletwa ndani ya wodi hii. Duh. Domi alizungumza huku akiendelea kupekua pekua kumtafuta baba wa mwanamke anempenda ndani ya moyo wake ambaye si mwingine ni baba Nema. Macho yake alitoa kwa yule muuguzi ambaye alisikia jana akiuliziwa kuhusu baba yake Nema akitaja kwa jina la Mwajuma. Alikuwa akitembea pamoja na daktari aliyekuwa akitoa ruhusa za wagonjwa waliopona. Akazipiga hatua kumsogelea. Nesi habari. Muuguzi mwa Juma akamdokia Domi. Salama. Akaitikia huku akiendelea kumtazama Domi kwa makini ishara ya kwamba alikuwa tayari kumsikiliza. Uh, jana nilikuwa na ndugu yangu tukamuulizia mgonjwa wetu aliyekuwa ameletwa hapa. Na ukatuelekeza kuwa yupo dini. Tulimuona lakini sasa yupo. Unaweza kunisaidia kunielekeza mepeleko wapi? Mm, mgonjwa yupi huyo kaka yangu? Nesi huyo alisema hivyo huku akiugeuza uso wake kwa daktari baada ya kusikia akiongeleshwa. Ni yule aliyekuwa amelewa sana. Umesema nishike yeye? Ah, okay. Eh, kaka yangu, unasemaje? Mwajuma alizungumza huku akiwa ameashika mambo mawili kwa wakati mmoja kuzungumza na daktari wake pamoja na Domi pia. Yule mgonjwa ambaye alikuwa amelewa. Ah, ngoja kwanza msubiri kidogo. Domi akatulia pembeni akimtazama muuguzi huyo wakati akifanya majukumu yake kwa mgonjwa. Muuguzi aliendelea na kazi yake hadi alipomaliza, akamgeukia Domi. Eh, kakangu. Ulisema mgonjwa yupi huyo? Yule aliyeletwa jana akiwa hoi na kuingizwa hodi hii. Ah, yule aliyezidiwa na pombe kali. Eh huyo huyo huyo. Aha, wewe nani yake? Domi alibaki kimya kwa muda kitafakari kabla ya kuamua kujibu. Ah, ni mdogo wake wa kiume. 
Mwajuma akacheta basamu. <laughs> Sikia sasa, umekuja na nani kwanza? Nipo mwenyewe, kwani vipi? Mm. Okay, anyway, kwa kuwa ni mwanaume, wacha nikwambie. Yule mgonjwa amefariki saa tisa usiku kwa kuamkia leo. Na hivi tunavyozungumza mwili wake upo Montreal. Kitanda chake kilikuwa kile na mpaka sasa bado kipo wazi hajaletwa mgonjwa mwingine. Nessa alisema hivyo huku akionyesha kwa kidole kitanda kilicho kitupu bila ya wepo wa mtu yeyote juu yake. Domi akatoa macho kwa mshangao akimtazama mwongozi. Akageuza macho yake kukitazama kitanda hicho. Alibaki amedua asielewe kuwa hicho kilichotokea ni kweli ama alikuwa katika ndoto za usiku kuelekea asubuhi aliyokuwa akiwazia. Ukimya ulipita bila ya Domi kuzungumza. Akimfanya Mujuma aache kazi zake na kuendelea kumtazama yeye. Wakati huo daktari alikuwa amehamia kitanda cha mgonjwa mwingine. Domi akaugeuza uso wake kurejesha mbele yake aliposema muguzi Mujuma. Nesi. Unasema kweli? Au utakuwa umemfananisha? Hmm, hapana sijamfananisha. Lakini pole sana. Mujuma alisema hivyo huku akimwacha na kuendelea na majukumu yake. Domi aliishiwa pozi kabisa. Hisia za huzuni zikajaa ndani ya moyo wake. Alimfikiria mno neema sana kama ni yeye alikuwa katika hali hiyo. Je, vipi kuhusu neema? Neema akisikia kuwa baba yake ambaye jana tu alimuona akimlilia ili hali alikuwa mzima. Je, hapo ameshafariki? Itakuwaje? Neema atazipokea kwa namna gani taarifa hizo za kifo cha baba yake? Hakuelewa afanye nini. Machozi alianza kumbubujika. Akaunyonyoa mkono wake wa kuume na kuyafuta. Akajiondosha kutoka ndani ya wodi hiyo huku akikitazama kitanda kile kilichokuwa kimelaliwa na baba Neema kabla ya mauti kumfikia. Donge zito la huzoni lilimkabakooni na kujikuta akishindwa kuzipata pumzi kwa ufasaha. Na hiyo yote ilitokana na kujizuia kulea. Akawahi kukimbilia nje na kwenda kujibanza mahali ambapo alihisi hakuna mwingiliano mkubwa wa watu. Alibaki hapo akilia. Alilia kweli kweli. Hakikuwa kilio cha kumlilia baba Neema. Kilikuwa ni kilio cha kumsikitikia Neema ambaye anaenda kuishi katika maisha ya kumkosa mzazi wake wa kiume. Alilia hadi alipona inatosha. Akajiondoa na kuanza kuzipiga hatua za taratibu kurejea nyumbani. Alikuwa akitembea huku akifikiria kichwani mwake ni namna gani atampatia neema taarifa za kufariki kwa baba yake. Nam, upande wa Franki. Aliamka saa 12 alfajiri na kujiandaa. Baada ya kupata chochote kitu cha kupasha tumbo lake, rafiki yake aendaye kwa jina la Dennis akamsindikiza hadi kituo cha daladala baada ya kumpatia kiasi cha pesa ambacho alihisi kingemsogeza wakati wakipisha soo lake la kubadili jinsia lipote midomoni mwa watu. Sikia rafiki yangu. Nenda. Msikie? Nenda na nakutakia kila la heri. Na mimi huko kutakuwa sehemu sahi kwako wakati mimi nikiangaika kutafuta kiasi cha pesa kwa ajili ya kumtafuta mganga mwingine. Kila la heri rafiki yangu. Alizungumza Dennis kwa masikitiko kabisa wakati akimwaga Franki aliyekuwa tayari kuingia ndani ya basi. Franki akajizuia kudondosha machozi, akajikaza na kuanza kuzungumza. Rafiki yangu. Sijui ni semeni nini. Nakosa la kusema kabisa. Ah, hakika wewe rafiki. Tena rafiki na nusu kabisa kwangu. Kama nitaulizwa ni kitu gani cha umuhimu nilicho nacho katika dunia hii? Basi bila kupepesa macho nitakutaja wewe. Nashukuru sana kwa msaada wako. Ni kuhakishie tu huko ninapoenda. Basi kama nitarudi nitahakikisha narejea nikiwa Franki yule wa kupelekea moto mabinti na mama za watu. <laughs> Nenda rafiki yangu. Nenda urudi na moto wako tuendeleze tulipoishia. Dennis alizungumza kauli hiyo kwa kujipoza na huzuni ili moyoni mwake na kwa mbali alimwona Frank akitabasamu wakakumbatiana kisha wakaachiana Huo ndio ukawa mwagano wao wa mwisho kabisa katika dunia hii iliyojaa vurugu na mateso 
Niweza kusema hivyo. Na ndio siku ambayo Franki alimpoteza rafiki wa kweli kuwahi kumpata katika dunia hii. Hii ndio ilikuwa mara ya mwisho kwa Nana. Baada ya hapo, Franki hakupata nafasi ya kumuona tena Dennis. Dennis alibaki kwa muda mrefu akimtazama Franki ambaye alikuwa akizama ndani ya basi. Alibaki hapo amesimama akimtazama Franki akiketi kwenye siti yake ambayo ilikuwa dirishani upande huo huo aliyosimama yeye. Machozi alimtoka akimpungia mkono Franki. Franki naye alipunga mkono kumpungia Dennis huku akibubujikwa na machozi. Dennis alisimama mahali hapo akimtazama rafiki yake huyo hadi hatua ya mwisho alipoiona gari ikiondoka kituoni hapo. Baada ya kupotea kwenye uwepo wa macho yake, alijikuta akilia kama mtoto mdogo huku akichuchuma chini. Dennis alilia mno siku hiyo. Alilia hadi alipoona inatosha akarejea nyumbani kwa masononeko makubwa. Ah, ni mimi. Ni mimi. Ni mimi ndiye nilikutafutia hili balaa ile kufanya uhame mji. Ni mimi Franki. Ah, sitokubali. Ni lazima nipambane ni hakikisha napata pesa. Pesa ambazo zitakusaidia kuurudisha wanaume wako. Aliyaidia na nafsi yake wakati akitembea kuelekea nyumbani kwake. Franki ndani ya gari naye alikuwa katika uzuni kubwa, machozi yakishindwa kukauka usoni mwake. Dennis Dennis naenda lakini na kwaidi nitarudi Dennis. Na lazima nije kukulipa fadhila kwa wema wako. Ni lazima nije nikupe zawadi itakayoweza kudhihirisha nimefurahishwa na matendo yako. Ah, nakupenda sana rafiki yangu. Alizungumza Franki ndani ya nafsi yake huku akiendelea kulia. Nam, upande wa Domi. Domi alifanikiwa kufika nyumbani kwao neema. Muda huo tayari jua lilikuwa limeshachangamka na hata perika perika za watu zilikuwa zikiendelea. Upande wa mbele ya nyumba hiyo kulikuwa na nyumba ambayo baraza yake ilikuwa ikitazamana na baraza ya nyumba hiyo ya kina neema. Katika baraza hiyo kwa asubuhi kuna mama alikuwa akichoma vitumbua na asubuhi ya siku hiyo wakati Domi akifika mahali hapo alikuwa ipo pia. Domi alivyotazama mlango wa nyumba wa kina neema hakuona mabadiliko yote tangu alipowacha ndipo hakuona muhimu wa kufika katika mlango huo kwanza alimuelekea yule mama mpika vitumbua akamfikia na kusimama mbele yake shikamo masobo mama huyo akaunyonyo uso wake kutokea kwenye karai la kuchomea vitumbua alilokuwa amelekeza macho yake akaacha tabasamu baada ya kukutana na domi marhaba domi ujambo si jambo eh vipi mama naye hajambo Ajambo kabisa. Hivi yupo kweli maana hata kwenye vikoba siku hizi simuoni, mashineni pia simuoni, au ameacha kuchoma vitumbua na yeye. Yupo. Domi alisema hivyo huku akijitekesha kiuongo na kweli ili hali tu kiukweli alikuwa akiona anachelewishwa kwa salamu hizo. Aha, nimekumbuka sana. Haya. Mwambie na msalimia, yani tunatenganishwa tu na mitaa miwili tu lakini mm, kama tupo maka vile. Haya, eti eti et mama sobo. Huu ndani wenyewe hapo. Mm. Humo leo tangia kukuche sijawao na kusema ukweli. Yule baba huwa anawahi kuamka. Na akiamka lazima anipitie hapa hapa anisalimie kisha ndo anaondoka. Lakini leo sijamuona kabisa. Huyo ah, mzee ame ame Domi akasita kumalizia neno alilotaka kuzungumza. Mama Sobo akamtazama usoni Domi akiacha kugeuza geuza vitumbua kwenye karai kama alivyokuwa akifanya hapo awali. We, amefanyaje? Ah. Uh, Jana wakati narejea nyumbani, nilipopita pale klabuni nilimwona baba Nema akiwa amebebwa jitambui. Mm, una uhakika ni yeye? Mbona uhanyu pombe yule mzee? Au umemfananisha bwana? Hapa na yeye alipeleka hospitali na nikaenda na binti yake kumuona. Lakini Domi kuna nini? Mama huyo aliuliza huku akiendelea kumtazama kwa macho yaliyo makinika kabisa. Alipohisi harufu ya vitumbua kungua, 
akayangaza macho yake katika karai na kuanza kugeuza kabla kuvitoa vilivyo tayari. Kisha akajaza uji kwenye karai hilo kutengeneza vitumbua vingine. Ehe Domi, kuna nini? Uh, amefariki. Leo nimeenda hospitali nimekutana taarifa hizo kwamba amefariki. Wewe Domi, unasema kweli? Ndio. Na ndio nimekuja hapa kuna na neema nimpe taarifa hizo. Maana nilipompitia wakati naenda hospitali, neema kufungua mlango. Nikajua yupo hospitali lakini hayupo. Eh jamani maskini baba neema. Kama vile namuona yani. Hebu agongee kwanza pengine wamelala. Domi akazipiga hatua kuelekea mlangoni. Akaufikia na kuanza kugonga kwa mara nyingine. Napo aligonga lakini hakuna jibu alilopata. Akaamua rejea kwa masobo na kuketi pembeni yake akisubiri mlango ufunguliwe. Taarifa hizo za kifo cha baba yake Neema zikaenea mtani hapo. Lakini kilichowashangaza wengi hata walipoenda hospitalini kwa mara nyingine hawakumuona ndugu yoyote wa baba Neema hospitalini hapo. Mwili ulikuwa monchwali na kwa maelezo ya mlinzi wa monchwali hiyo alisema kuwa hakumuona mtu yeyote aliyeulizia mwili huo wa baba Neema. Kauli hiyo ya mlinzi ukichanganya na maneno ya mama Sobo kuwa hakumuona yote kutoka ndani ya nyumba ile tangu kulipokucha kulimfanya Domi aziambie fikra zake kuwa ndani mle kuna watu. Jamani, inawezekanaje hii? Itakuwa nyumbani kwa marehemu familia yake ipo ndani? Maana inawezekana watu wasije kuchukua mwili wake ili hali tayari wanafahamu kuwa yupo hospitalini hapa. Alizungumza Domi. Oh, Inawezekanaje wewe ndani na wasiamke muda wote huo? I say. Hilo ndo ambalo inabidi tujiulize. Kutokana na kitu ndugu zangu. Kuna kitu si bure. Hebu tuendeni nyumbani kwake. Basi hakukuwa na mjadala zaidi. Walichukuana na kuondoka kuelekea nyumbani kwa akina neema. Walifanikiwa kufika ikiwa tayari imeshatimisha ile ya saa saba za mchana. Wakati huo tayari mama Sobo alikuwa ameshamaliza kuchoma vitumbua vyake kitambo tu. Wanaume watatu akiwa modomi wakasimama mbele ya mlango wa kuingilia ndani humo. Wakaanza kugonga huku wakisindikiza na neno hodi. Walifanya hivyo kwa dakika nyingi bila kupokea majibu yote. Hatimaye ushauri wa kusukuma kwa nguvu mlango huo ukapita baina yao. Bila ya kucheleweshwa muda wakaanza kufanyia kazi ushauri wao. Baada ya purukushani za kusukuma mlango huo, hatimaye mlango ukafunguka. Wakazama ndani. Mungu wangu. Kila mmoja alishtuka. Sebleni hapo walipoingia tayari harufu kali ya uozo ilisha wakaribisha kwa mbwembwe zote. Kila mmoja alionekana akiziba tundu za pua yake huku wakitazama kilichokuwa kikisababisha harufu hiyo. Naam. Mili miwili ya binadamu iliyokuwa imeanza kuharibika ndio hiyo iliyokuwa imezalisha harufu hiyo nzito. Haikuwa mili ya watu wengine bali ni neema pamoja na mdogo wake. Neema baada ya kuhisi akifa peke yake na kumwacha mdogo wake pengine angeishi maisha ya shida kutokana na tofauti za wazazi wao. Alichoamua ni kumtoa uhai mdogo wake kabla ya kujitoa na yeye pia. Kunywa hii Dada, kwa nini nini? Hii ni dawa, we kunywa. Mm. Dada, dawa ya nini? Eh, jamani, si umesema una njaa wewe? Ndio, mimi na njaa. Basi hiyo itatibu. Hayo ndio yalikuwa mazungumzo yao ya mwisho kabla ya kumpatia mdogo wake dawa nyingi alizozikoroga pamoja na maji kwenye kikombe. Baada ya kuhakikisha mdogo wake ameshakula, akamlaza kwenye kiti na kumwambia astoke hapo. Kisha naye akachukua dawa zilizobaki na kuzimeza na maji kwa fujo. Dakika chache baadaye wakaanza kugaragara sakafuni kwa pamoja wakiugulia maumivu makali ya tumbo. Hakuna aliyeweza kumsaidia mwenzake. Walibaki wakiendelea na hali hiyo usiku kucha hadi pale roho zao zilipotenganishwa na viwiliwili vyao. Alianza kuondoka alikuwa ni mdogo wake Neema. Kabla nusu saa Neema naye kuyaga dunia. Kwa hiyo nusu saa hizo zilimtosha kabisa neema kulia kwa uchungu wa kifo cha ndugu yake huyo. Baada ya hapo habari za wote zikawa zimeishia hapo. Domi alijikuta akiishiwa na nguvu baada ya kuona mwili wa neema. 
akapiga magoti sakafuni huku machozi yakimbobojika. Taswira ya binti huyo mrembo haikuacha kujerudia rudia katika akili yake. Alijikuta akili ya kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda. Wenzake walimbembeleza na kumsia sifanye hivyo. Basi walitoa taarifa kituoni na baadaye askari wakafika. Walifanya upekuzi kila kona ya nyumba hiyo lakini hakuna kingine ulichokiona zaidi ya mfuko wa dawa ulikuwa umelala sakafuni pembeni ya mwili wa neema ulipolala. Kukiwa na kikombe pia ambacho kilikuwa kimechafuliwa kwa dawa iliyokorogewa ndani yake. Baada ya kumaliza upekuzi wao ndani humo wakazichukua maiti sambamba na vijana hao kwa ajili ya kwenda kutoa maelezo juu ya vifo hivyo baada ya maelezo kamilika na askari hao kujiridhisha na maelezo yao wakawaachia miili ikatolewa kwa ajili ya kuzikwa baada ya miili kutolewa kwa ajili ya kuzikwa hakukuwa na ndugu na majirani hao waliokuwa wakiwafahamu walimtafuta Irene lakini naye hakuonekana na hakuna aliyejua ni wapi alipo hivyo majirani hao kwa kushirikiana wakashiriki mazishi ya neema na mdogo wake. Lakini hawakuwa hawa tu. Hata mwili wa baba neema uliokuwa hospitalini wale uchukua baada ya kulipia gharama zote zilizotokana na kuchangishana. Na kisha mazishi ya miili hiyo mitatu ikaendelea. Mazishi yalipita salama. Na watatu hao walisindikizwa ndani ya nyumba yao ya milele. Huo ndio kawa mwisho wao katika maisha haya ya mwili wa damu na nyama mpaka mazishi yanakamilika wala Irene hakuonekana na hakuna aliyetambua ni wapi alipo Endelea kubaki nami katika episode hii ya nane tuendelee kufahamu mengi zaidi Irene yuko hapi na je alifanya nini na vipi kuhusu maisha Franki Nyumba yao ilifungwa huku majirani wakiendelea kumsikilizia Irene Lakini siku zilipita na kuzaa wiki Wiki nazo zikapita na kuzaa mwezi lakini Irene hakurejea na wala taarifa zake za wapi alipo hazikupatikana. Franki alifanikiwa kufika ndani ya mji aliopanga kuishi kwa muda wakati so lake likiendelea ama likienda kuishi. Na huko alipofika ili kuendana na mazingira na kufanya maisha yake kuwa rahisi, akaamua kuvaa usika wa jinsia yake mpya aliyopatiwa, yani uanamke. Alinunua mavazi kadhaa ya kike ikiwemo taiti mbili na chupi za kike mbili pamoja na madera matatu ya kuanzia nayo maisha. Surali zake alizotoka nazo katika mji wake wa nyumbani nazo zilibaki kwenye begi lake wakati akiwa amevalia mavazi hayo. Baada ya kutua katika mji huo, alihakikisha anapambana kwa udi na uvumba kutafuta kazi ili kurahisisha maisha yake katika mji huo ambayo tangu alipofika alikuwa kilala katika nyumba ya wageni yani guest house na kazi aliyoiwekea kipaumbele kwake ilikuwa ni kazi ya ndani na kupitia usika wake mpya aliovaa yani uanamke haikumchukua muda mrefu kupata kazi alifanikiwa kuajiriwa kama mdada wa kazi za ndani katika nyumba ya mfanyabiashara mmoja aliyekuwa akiishi na mke pamoja na mabinti zake watatu katika mabinti hao watatu mmoja alikuwa ni mdogo wa umri kati ya miaka minane hadi kumi, mwingine alikuwa na umri wa miaka 14 na mkubwa alikuwa na umri wa miaka ishirini. Franki ndani humo alikuwa akifahamika kwa jina la Faraja na wengi walipenda kumuita Aunt Faraja kuanzia muonekano wake wa sura pamoja na mwili wake kwa mara ya kwanza ilikuwa ngumu kwa wenyeji wake moja kwa moja kuamini kama ni mwanamke lakini ilibidi waamini kutokana na kifua chake kujaa matiti haya alianunua ya bandia yanayouzwa madukani yani yanavaliwa kifuani kama vesti kutegemea na rangi ya ngozi ya mwili wa mhusika na bahati nzuri ilikuwa upande wake hakuwa na ndevu za sifa hizo kiasi alizokuwa nazo Arajitahidi kuzinyoa kila zilipoleta shobo ya kujitokeza. Hayo mengine kama sauti na mwendo vilibaki kuwa ni mapungufu ya kimaumbile. Aliendelea na kazi na kutokana na uchangamfu pamoja na ufanyaji wake wa kazi za ndani kulimfanya apendwe na kuaminiwa. Kwa hiyo maisha yalizidi kusonga miezi ikaendelea kukatika huku Frank sasa akiwa ameshalizoea kabisa jina la faraja na kulisahau jina lake halisi alilopatiwa na wazazi wake. Na hata zile tabia na sifa za kiume kwa mbali zilikuwa zikianza kupotea. Kipindi chote hicho akiwa huko 
mawasiliano yake pamoja na rafiki yake wa faida yani Dennis yalikuwa akiendelea lakini kama mwanga wa kibatari kwenye upepo ghafla mawasiliano yao yakakatika ilikuwa Frank akiipiga namba Dennis anaambiwa haipatikani na hata alipotuma jumbe za maandishi hazikufika hadi pale aliporudishwa jumbe kuwa jumbe zake hazikupokelewa Swala hilo lilimuumiza sana sana tu lakini hakuwa na namna yoyote zaidi ya kuendelea na maisha huku akijiaminisha ipo siku atarejea nyumbani na kukutana tena na rafiki yake huyo kipenzi Usiku mmoja akiwa chumbani amejelaza kitandani huku akitafakari namna ya kukabiliana tatizo lake pamoja na kuwaza kilichomsibu swahiba wake aliupokea mlio wa kitasa cha mlango wa kuingilia humo chumbani mwake kikibinywa binywa alishtuka kikweli alikuwa melala na chupi pekee huku ile vesti yake ya matiti akiwa ameiweka mezani akajinyanyua na kukete kitako huku mapigo ya moyo wake akienda mbio mbinyo wa kitasa bado ulikuwa ukiendelea Mungu wangu nani tena huyo akajiachia swali mwenyewe huku akionekana kuwa mwenye wasiwasi mno ta alikuwa ameshaizima dakika chache kabla kupanda kitandani bado sauti ya kubinywa binywa kwa kitasa ilikuwa ikiendelea tena safari hii ikasikika kwa sauti ya mlango kugongwa kwa chini kabisa nani ikabidi apalize sauti kuuliza lakini kimya we nani kwa mbali sauti ikasikika kijibu mimi ilikuwa ni sauti ya kiume Frankie alishtuka mno baada ya masikio yake kuipokea sauti hiyo ndani humo walikuwa akiishi na mwanaume mmoja tu ambaye ni baba mwenye nyumba ukiachana na mtunza bustani ambaye huyo kufika asubuhi na kuondoka jioni Frankie alibaki kimya akijaribu kutafakari ndani ya nafsi yake ili kukadiria kilichokuwa kikitajika na bwana huyo Baba huyo baada ya kuendelea kupokea ukimya pasipo jibu lolote akajizungumzisha tena Faraja nifungulie ah, Baba unataka nini Ah faraja fungua bwana Franki akazipiga hatua akisaidiwa na mwanga hafifu kutokea nje. Akaifikia vesti yake ya matiti na kuinyakua, akaivaa haraka haraka. Akajisogeza mlangoni na kusimama hapo. Akachukua moja ya dera lake aliyokuwa amelinengeniza nyuma mlango na kulipachika mwili mwake. Akajiweka sawa na kisha kufungua mlango ambao mzee aliyekuwa nje yake alionekana kuupania kufunguliwa. Akasukuma na kuzama nao mlango huo kisha akaufunga na kuegemea. Frankie alibaki amedua akishangaa tu maana tukio hilo lilikuwa ni la ghafla na haraka. Yaani kitendo tu cha Frank kufungua mlango basi mzee huyo alipita nao. Faraja. Alita huko akimsogelea. Franki akawa akijirudisha rudisha nyuma. Kadri alivyokuwa akizidi kurudi nyuma ndivyo mzee huyo alivyozidi kumsogelea. Hatimaye akagota kwenye kitanda akakimbilia pembeni lakini napo hakwenda mbali ukuta ukamzoea mzee huyo akamfikia na kujisogeza kabisa katika mwili wake kiasi cha kutoacha hata sentimita moja mbalimbali kwa ajili ya mili yao mzee huyo akautua mkono wake mmoja ukutani huku mwingine akiutembeza tembeza katika uso wa Frank faraja aliita huku akiendeleza kumshika shika Frank usoni bosi bosi unataka kufanya nini bosi Frank alihoji kwa sauti iliyojaa waga. Ah, faraja, labda nikuulize swali. Kwa nini unafanya kazi hapa? Eh? Kwa nini umejifanya mwanamke wakati wewe ni mwanaume? Frank akatoa macho yake akimtazama mzee huyo kwa woga huku akihema juju. Sijakuelewa. Si, 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 Utanielewa tu. Mzee huyo alisema hivyo huku akitabasamu. Mara akautoa mkono wake ule uliokuwa ukichezea uso wa Franki katika kifua chake na kulibinya titi moja. Akashangaa kidogo baada ya vile alivyokuwa akitegemea kutokwenda sawa. Akaohamishia upesi mkono huo katika titi la upande mwingine na kwa hali ilikuwa vile vile. Hakuelewa hicho kilichotokea katika mkono wake. Akaulazimisha mkono wake huo kupenya ndani ya dela na kukutanisha na kifua cha Franki chenye matiti. Inawezekana jeri. Mwanume huyo alijiuliza huku akimtazama Frank Usoni. Hapana haiwezekani. Haiwezekani. 
Alimalizia upande wa pili wa kauli yake kabla ya kuamua kushusha kwa kasi mkono wake katika eneo la katikati ya maumbile ya Frenke. Frenke wakati akijitahidi kuyabana mapaja yake ili nafasi hiyo isiwepo. Jamaa alilazimisha mkono wake kuupekechua mapaja hayo na kuzama ndani. Alifanikiwa kuzamisha mkono wake huo na kupenyeza kati kati ya zaga ya Frenke baada ya kuiweka chupi pembeni. Bo, bo, bosi unafanya nini? Frenke alizungumza kwa sira huku akiulazimisha mkono wa bosi wake kutoka katika sehemu zake za siri ulipofanikiwa kujipenyeza na kuigusa sehemu hiyo. Bosi huyo alibaki amedua huku akiulainisha mkono wake. Frenke akautoa. Baada ya Frenke kuhakikisha mkono huo ushatoka kwenye maungo yake, akamsukuma bosi wake na kujiondoa mahali hapo. Alikuwa akiokimbilia mlango kwa ajili ya kuondoka. Faraja. Akasikia kiitwa kabla hata ya kufikia mlango. Frenki akaongeza kasi na kugeuka baada ya kufikia mlango huo akiwa tayari kujihami endapo lolote itatokea. Usinifikirie vibaya. Usinifikirie vibaya kabisa. Ni yangu ni njema. Japo approachai kwa sahi. Alizungumza bosi huyu huku akijisogeza pale aliposimama Frenki. Akamfikia na kusimama mbele yake. Mke wangu ndiye aliyekuajiri wewe wakati mimi sipo. Niliporejea, nilipatwa na wasiwasi kuhusu wanamke wako. Hakuna chochote kutoka kwako kilicho niaminisha kuwa wewe ni mwanamke. Wakati nikifanya uchunguzi huo, kuna siku nilikuona kama ukiweka vitu katika kifua chako huku ukifuatiwa na kuvaa sidiria kama si vesti. Shauku ya kutaka kufahamu kweli ikanijia. Na ndipo leo baada ya kupatana na mke wangu nikaamua kuja huko kwa ajili ya kuhakikisha nimeamini wewe ni wakike. Ni homo tu ndizo zinazokufanya uonekane kama ni mwanaume. Frankie bado aliagandisha macho yake akimtazama bosi wake kwa macho yaliyobeba umakini. Naomba nisamee sana. Bosi alizungumza neno hilo huku akiwa tayari kutaka kuondoka lakini alishangaa alipofikia mlango huo wa kuelekea nje wara Franki hakuangaika kumpisha vipi alimuuliza huku akimtaza mosoni umenidhalilisha kwa kuyashika maumbile yangu bila ruhusa yangu umeona ni sahihi kufanya hivyo hapana ndio maana nimekuomba msamaha msamaha wako unasaidia nini ha umeshanishika maumbile yangu Samani yako itabadilisha hilo. Franki alizungumza kwa sauti ya kubwata. Tafadhali, usifanye hivyo. Utawamsha watoto. Unaweza kanifikiria vibaya baba yao kwa sababu hawajui nia yangu. Franki alibaki akitetemeka huku akimtazama bosi wake. Bosi wake akamsogeza pembeni taratibu kisha akapita na kuondoka. Franki akaufunga mlango kwa nguvu na kubaki mlangoni hapo akiwa ameegemea. Aliendelea kubaki hapo akihuzunika hadi pale mwenyewe alipoona inata. Akaelekea kitandani na kujilaza. Alibaki kitandani hapo akiwa mwingi wa mawazo hadi usingizi ulipoamua kupita naye. Siku zilizidi kusonga mbele, lakini tukio la usiku ule ndio ulikuwa mwanzo wa matamanio ya bosi wa Frank kwa Frank. Baada ya kidole chake, alichokilazimisha kukizamisha katika maumbile ya Frank kukwamishwa na utepe. Hilo Lilimaanisha sehemu hiyo haikuwa imechezewa na mwanume yote yule. Basi kasi ya kumtamani kazedi. Ikawa sasa akiomba nafasi ya kulala na Franki mara kwa mara kwa kuzifikisha hisia zake bila kujua kuwa alikuwa akizifikisha hisia zake kwa mwanume mwenzake. Bosi huyo akuchoka kuomba japo Franki alikuwa akimkatalia. Aliomba huku akitoa ahadi kibao kila siku za kuyabadilisha maisha ya Franki. Ukinikubalia hautoka hapa tena nitakupangia nyumba sio chumba elewa ni nyumba nitalipia kila kitu na nitakunulia mahitaji yote ndani kama mwanamke wa mjini anavyotakiwa kuwa nayo na vile vile nitakuwa nakupa pesa unazozihitaji mzee huyo alitoa ahadi hiyo kutambua kuwa Franki alikuwa ni mwanamke asiyewahi kuingiliwa ilizidi kumpa chachu ya kutaka kuwa naye hivyo hakuona hasara kutoa chochote katika maisha yake ili tu kuipata nafasi hiyo kumuona mwanamke Bikra ilikuwa ni kipaumbele chake cha kwanza katika kutafuta mke. 
Basi, akikosa ampate asiyechezewa sana. Swala la uzuri wa sura na umbile kwake hakijawahi kuwa kigezo kikubwa cha kusaka mke kama ilivyo Bikra. Hakujua hata nini kilitokea. Akazama katika penzi zito na Matrida, mke wake, wa ndoa, mwanamke ambaye hakuwa Bikra na pia walikutana ba. Kwa kuwa ndoto yake hiyo haikuwa imetimia kwa mkeo wa ndoa, basi alijiweka kuwa ni lazima atembee na binti Bikra amfanye kuwa kimada wake. Na ndio hapo kama bahati alitambua kuwa mwanamke aliyekuwa akimtafuta yupo ndani kwake. Ndipo kasi ya kumfukuzia Frank ambaye aliamini kuwa huyo ni mwanamke halisia kabisa tena mwenye jina la faraja ikapamba moto. Ahadi hizo zilishtua moyo wa Frank. Katika akili yake kuna vingi aliviwaza hasa hasa hilo swala la pesa. Una uhakika utanipa pesa na yoyitaji? Franki akauliza kwa sauti ya chini akimtazama bosi wake. Wote walikuwa wakizungumza kwa sauti za chini kwa sababu hapo walikuwa nyumbani. Ni wao pekee ndio waliokuepo nyumbani hapo kwa muda huo. Wengine wakiwa sehemu mbalimbali za majukumu yao kama vile shule na kazini. Lakini hilo halikuwa hakikishia wawili hao kuzungumza kwa kujiachia. Bwana huyo naye kabla ya hapo kuwa na Frank hakuepo nyumbani. Lakini nusu saa baada ya kutoka na kuhakikisha kila mmoja ameshaondoka nyumbani hapo akarejea. Alirejea kwa lengo hilo pekee, lengo la kuzungumza na faraja wake. Akatuliza macho yake kumtazama Frank usoni kisha akaacha tabasamu. Mrembo. Akaita huku akitoa mkono wake katika paja la Frank aliyevalia dera. Akaanza kulichezea chezea paja hilo. Frank akamtoa mkono wake. Sikia. Pesa si tatizo kwangu. Pesa ukilinganisha na kitu ulichokitunza mpaka sasa haingii hata kidogo. Haingii ese. Pesa si kila kitu kwangu. Ila bikra yako ndio kila kitu kwangu. Mzee huyo alimaliza kusema hivyo huku akitabasamu. Frank aliganda akimtazama huku wakati huo akizungumza na nafsi yake. Nijilainisha kwake kisha nipatie pesa. Baada ya hapo natoroka. Naondoka na kiasi hicho cha pesa. Sasa sijui nimwambie anahitaji kiasi gani. Akaondolewa katika mawazo yake na swali aliloulizwa. Unahitaji kiasi gani labda ili mambo yake sawa? Frank alibaki kimya kwa sababu hata na yeye jibu la swali hilo hakuwa amelipata. Mrembo Mzee huyo alita hivyo huku akiupapasisha mkono wake kwenye paja la Frank akiupandisha juu taratibu. Frank akautoa mkono huo. Niambie nimekuambia pesa si tatizo kwangu. Frank bado alibaki kimya. Jamaa akajiinua na kusimama. Ile kusimama macho ya Frank yalitua kwenye surali yake katika eneo lililopambwa kwa zipo. Aliyatoa macho baada ya kutana sehemu hiyo ikiwa imenyanyuka kwa hisia. Akawahi kuyainamisha macho yake chini. Jamaa akaacha tabasamu na kugeuka. Akaanza kuzipiga hatua kuelekea upande wa vyumbani na kuja sasa hivi. Alizungumza wakati akiondoka. Mungu wangu, nini hiki kinachoenda kunitokea? Alizungumza Frank kwa sauti ya chini baada ya kubaki mwenyewe mali hapo. Alitoa kauli hiyo mara baada ya kuhisi msisimko fulani ambao hakuwahi kupata kabla ukipita katika mwili wake. Akiwa bado yupo katika hali ya kujitafakarisha alimuona busi wake akirejea huko akiwa ameokamatia mfuko katika mkono wake mmoja. Alipomfikia akamtupia mfuko huo. Nenda kavee nguo hizo tutoke. Alisema hivyo huko akiketi. Frank akashangaa. Tutoke, twende wapi? Nataka twende sehemu ya mbali na hapa. Na hisi uwepo wetu mahali hapa ndio unokufanya usijisikie huru kuzungumza. Frank akajinyanyua na kusimama. Alisimama na kuganda akipekua kutazama kilichokuwa ndani. Alipigwa na butoa baada ya kukutana na gauni jekundu zuri la mpira, viatu vyeusi vya kuchuchumia pamoja na bikini iliyofanana rangi ya gauni hilo. Akaunyanyua uso wake kumtazama bosi wake. "Hivi ni vyangu?" Akatikisa kichwa kuitekia huku akiwa amelivaa tabasamu pana usoni mwake. "Bosi, lakini mbona sijawahi kuvaa nguo za hivi? Na tena <laughs> Na tena vyetu vya hivi ndio sijavizoea kabisa. Jamaa akaacha tabasamu na kujinyonyoa pale alipoketi. Akamsogelea Frank na kwenda kusimama mbele yake. Kuna milioni tano nimeandaa kwa ajili yako. Nitakupatia huko tunapoenda, lakini huwezi kuenda huko umevaa dera. 
Dera ni vazi la kuoshea vyombo hapa nyumbani na kufulia. Lakini sio vazi la kwenda kulia bata. Nahitaji kwenda kula bata na wewe. Ah, lakini bosi, mimi siwezi kuvaa hivi. Hutaki pesa. Franky alibaki kimya kitafakari. Pesa alikuwa akihitaji mno, lakini kipengele cha kuvaa vitu asivowahi kuvivaa katika mwili wake, I say kilimfanya akose amani ndani ya moyo wake. Hata kama ndio pesa, hii ni too much. Lakini tafanya nini Franky mimi? Sina la kufanya zaidi ya kukubaliana na hali. Sina, sina. Alizungumza na nafsi yake akimtazama bosi wake. Nenda kavae. Franky hakuwa na namna. Akageuka na kuelekea chumbani kwake. Akaingia chumbani na kufunga mlango. Akavitupia vitu hivyo kitandani na kuganda akivitazama. Kweli mimi leo nimekuwa ni wakuvango za kike. Alizungumza huku akiendelea kuzitazama. Nifanyeje sasa? Ah, ngoja nivae tu. Kisha nikamuonyesha rangi zangu alise. Alizungumza huku akipunguza nguo mwilini mwake na kujifunga kanga. Safari ya kuelekea bafuni ikaanza. Akalifikia bafu na kuzama ndani yake. Akausafisha mwili wake na baada ya kuhakikisha ameshatakata, akarejea chumbani kwake, akaukausha mwili wake na kuanza kujipamba. Upande wa bosi wake, naye alikuwa yupo chumbani mwake akimalizia kujipulizia manukato mara baada ya kuvaa mavazi mengine tofauti na aliyovaa hapo awali. Akataka kutoka, lakini kuna kitu kikapita katika kichwa chake. Akauacha mlango na kurejea chumbani humo. Akakitoa kitambaa cha kufutia jasho kilichokuwa katika mfuko wa nyuma wa suruali yake. Akafungua kabati na kutoa unga unga fulani hivi mweupe aliyokuwa akiujua mwenyewe. Akaunyunyuzia kwenye kitambaa hicho kisha akakifunika vizuri na kukirejesha ndani ya mfuko wake. Akacheta basamu kabla kuelekea mlango na kufunga. Akatoka chumbani humo na kisha kufunga mlango. Akajongea kuelekea mlango wa chumba cha Franky. Akasimama mlangoni hapo na kuanza kugonga mlango huo huku akiita. Mrembo. Franky japo alikuwa akikaa kimya wakati akiitwa kwa jina hilo, lakini ukweli ulibaki ndani ya nafsi yake kwamba hakupenda hata kidogo kuita hivyo ili hali yeye ni wa kiume. Nakuja. Sawa, tunikuta nje basi nakusubiri. Sawa. Akaelekea nje huku akiwa na shauku kweli kweli ya jambo ambalo nafsi yake ilidhamilia. Ni jambo gani hilo? Tuendelee kwa pamoja. Kumbuka mtunzi na mwandishi wa simbizi hii ni Hans Masleni, mwandishi ngulu nchini Tanzania kutokea Simbiz Mix na next simlia simu mwingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simbiz Mix. Tukiendelea kukupa burudani yenye elimu ndani yake. Tuendelee. Franky akajitoa chumbani humo. Ule wanaume mchache uliobaki kwenye sura na muonekano wake hakika ilikuwa ni ngumu kutambua kwa namna alivyobadilika. Chuchu za maziwa yake bandia zilizokuwa zimesimama juu ya gauni hilo la mpira aliyoreva, mpasuo ulioacha sehemu kubwa ya paja lake, sambamba na makeup aliyotumia kujeremba. Oh, hakika vilimbadilisha kwa kiasi kikubwa. Na hapo alionekana ni mwanamke mwenye asili ya kike, na si yule mwanamke mwenye homoni za kiume aliyekuwa akionekana hapo awali. No 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 no. No. Alitembea kwa mwendo wa kujigoa goa kutokana na kutovizoea kuvitumia viatu vya fisigino virefu alivyokuwa amevivaa akielekea mlango mkubwa wa kutokea nje. Akaufikia na kufungua. Alipotoka tu ndani ya nyumba hiyo alikutana busi wake akiwa amesimama kwenye moja ya nguzo inayobeba kibaraza mlangoni hapo akicheza simu yake akaufunga mlango sauti ya mlango ilimjurisha bosi kuwa nyuma yake kulikuwa na uwepo wa mtu akageuka alibaki ameyatoa macho akiganda kumtazama Franky aliyekuwa akianza kutembea kumsogelea Franky ikabidi asimame baada ya kuisi kuna kitu kipo sawa macho ya bosi wake ndio aliyomfanya azipokee sia za namna hiyo. Bosi, mbona nitazama hivyo? Kuna kitu kipo sawa. Frank alioja akiwa bado amesimama akimtazama bosi wake kwa macho aliyojaa wasiwasi. Bosi akaachia tabasamu. Kisha akaanza kumsogelea Frank na kusimama mbele yake. Faraja. Ah, hakika we ni mrembo mno sana. Ni mrembo sana ise. Unajua ilikuwa kidogo tu nipotee. Ah. 
safi sana. Franki akaacha tabasamu baada ya kuyapokea maneno hayo. Japo hakupenda kuitwa mrembo lakini kitendo cha kusifiwa kilimfanya afurahie. Basi wakaongozana na kuingia ndani ya gari baada ya kufunga mlango. Nyumba yao ilikuwa na uzio lakini haikuwa na geti. Hivyo waliondoka bila usumbufu wa kufunga wala kufungua geti. Safari ilizidi kuendelea huku kimya ukitawala. Lakini baada ya umbali mrefu, Franki akiona gari ikitokomea barabara ya nje ya mji huo, akajikuta akiukata ukimya huo. Kwani bosi tunaenda wapi? Fei, usinite bosi tafadhali. Fei, sisi ni wapenzi sasa. Ah, lakini hivyo ni bosi wangu. Bosi akaganda kimtazama Frank usoni huku akiendelea kuliongoza gari. Fei, wewe ni mrembo sana ise. Ah, kumbe mavazi tu yale ndio yana kufanya onekane mzee. <laughs> Kweli eh? Frank alijibu hivyo huku akitabasamu. Kabisa, niamini ninachokwambia. <laughs> Asante. Frank alijibu hivyo huku akigeuza uso wake kutazamisha nje upande tofauti na aliopogosi wake. Hakika msikilizaji hili lilikuwa ni kosa. Bosi akawahi kutoa kile kitamba chake mfukoni haraka haraka kwa kutumia mkono wake mmoja huku mkono wake mwingine ukibaki kuongoza gari. Frankie wakati anaurejesha uso alishtukia kitu kikiziba pua na mdomo wake kwa pamoja. Akaanza kuangaika kupambana na mkono uliyoshikilia kitu hicho ambacho mwenyewe hakuelewa ni nini zaidi ya kuhisi ni kitambaa. Akiwa anaendelea na zoezi hilo, alihisi hali ya kuishiwa nguvu huku mwili pamoja na macho yake yakilegea. Akashindwa tena kupambana hali hiyo. Kuisha bari yako. Leo nainunua bikira yako kwa milioni tano. Usifanye, usi. Alijaribu kuzungumza baada ya kuipokea kauli hiyo kwa mbali kutokea kwa boss wake, lakini alishindwa. Papo hapo macho yake akakosa nguvu na kujikuta akishindwa kuelewa nini kilichokuwa kikiendelea. Akapoteza fahamu. Frank alipokuja kufumbua macho yake, alijikuta yupo juu ya kitanda akiwa melala chali. Hapo awali alihisi yupo juu ya kitanda ndani ya chumba chake. Lakini muundo wa juu wa singboard ulimfanya atambue kuwa hakuwa ndani ya chumba chake alichokizoea katika nyumba ile ya boss wake. Akajinyanyua upesi na hapo ndipo alipojikuta akiwa mtupu pasipo uwepo wa nguo yoyote katika mwili wake. Hata yale matiti yake ya bandia hayakuepo tena katika kifua chake. Na cha kushangaza zaidi, shuka lile aliloilalia lilikuwa na chembe chembe za damu. <laughs> Hivi msikilizaji tuulizane kwanza hapo kabla tujua kwenda mbele. Vipi kama mganga bado angekuwa yupo hai? Stari Franki angekuwa ameshavunja masharti. Na tayari ingeshindikana. Kwa hiyo hata mbali na mganga kutangulia mbele za haki lakini sidhani kama Franki labda mombe yake angerudi sidhani ila tuendelee labda Franki anaweza akajikuta amebeba mimba baadaye <laughs> hatuwezi jua ama ume ukarejea basi tuendelee oh Mungu wangu alizungumza huku akiziachia pumzi kwa nguvu kabla ya kuanza kujikagua katika eneo lake la faraga Alishtuka baada ya kuona kidole kikipenya tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Mara. Wow. Hongera. Hatimaye na wewe umeupata utamu wa mapenzi kwa mara ya kwanza. Aliyatoa macho akimshangaa bosi wake aliyekuwa ameketi kwenye kiti hatua chache kutokea kilipo kitanda hicho huku akilitoa gazeti iliyokuwa limeuziba uso wake baada ya kuzungumza maneno hayo. Ina maana Ina maana ume Ume hakuna maswali ya zaidi. Ni tayari nimeshavunja yai. Alidakia bosi huku akijinua pale alipokuwa ameketi. Alikuwa amejifunga taulo pekee kutokea kiunoni kushuka chini. Akasimama na kumsogelea Frank pale kitandani. Ni mtamu. Ah, <laughs> umeombika. I say na ulikuwa na bekra. Kasoro yako ni moja tu. Umeumbwa bila matiti. Na nafikiri hiyo ndio sababu iliyokufanya uwe bikra mpaka sasa. Ulikuwa unaona aibu kuonesha wanaume kifua chako kitupo. Alizungumza kauli hiyo huku akimalizia na kicheko. Frank alizidi kumtazama kwa mshangao. Umefanya nini? 
Umefanya nini bosi? Mbona umefanya hivi bila ridha yangu? Ah. Alizungumza Frank huko machozi akimbobojika. Wakati nikiwa na hela, kuna haja ya kutafuta ridha yako kweli? Eh? Angalia faraja. Hili jumba lote ni lako. Na sio jumba tu. Pia kuna gari nitakunulia siku si nyingi, lakini pia kuna milioni tano hapa nitakupatia kama kifuta damu. <laughs> Hata kama hakutokea kunifanyia unyama huu. Boss akamsogelea na kumfikia. Faraja. Sikia. Najua sana wanawake ambao ndio mara yao ya kwanza kukutana kimwili. Huwa na kaubishi kaubishi fulani hivi. Sasa mimi sikutaka hilo litokee kwa sababu nisingeipata ile radha yenyewe ya ubikra. Eh? <laughs> Niamini nakupenda sana. Mimi nakupenda. Na kwa hiki ulichonipatia nipo tayari hata kukoa wewe kabisa nikamwacha mke wangu. Alizungumza kwa sauti iliyojama haba huko mkono wake mmoja akiwa ameuingiza ndani ya taulo lake akichezea chezea maumbile yake. Franki ambaye bado alikuwa mwingi wa asira akayatoa macho yake katika eneo hilo la bosi wake ambalo alikuwa akilichezea. Na bosi naye alipoona akitazamwa kile alichokuwa kikifanya kwa makusudi akafunua taulo lake na kufanya kingo chake kilichojaza damu kuizunguka misuri kuwa nje. Franki ama Faraja akatoa macho yake kiasi akikishangaa kiungo hicho kwa namna kilivyokuwa kimenona huku kikiwa kimezungukwa na misuri imara. Kwa mara ya kwanza Franki akajihisi kupandwa na hisia kali katika mwili wake, hisia za mapenzi. Alibaki ameganda akikitazama namna bosi wake alivyokuwa akikichezea kiungo hicho huku kinywa chake kikiwa wazi bosi akasitisha zoezi la kuendelea kucheza na kiungo hicho akagandisha macho yake kwa makini usoni mwa Frank akimtazama Frank naye akaugeuza uso wake kwa bosi wake na kusababisha macho yao yatazamane bosi akaukaza uso wake akimtazama Frank Frank alijihisi fedhea fulani hivi baada ya kukumbuka kuwa kumbe yeye ni wa kiume akauinamishia chini uso wake hilo lilikuwa ni kosa na bosi wake hakutaka kuliacha kosa hilo lipite bure. Akakisogeza kichwa chake na kutua katika mdomo wa juu wa Franki, akauchumu. Kisha akagandua kinywa chake kidogo na kumtazama Franki usoni. Alipomwona kuwa ameyafumba macho, akazungumza na nafsi yake. Naam, hapo ndipo alipokuwa akipataka. Akaivamia midomo hiyo kwa kinywa chake na zoezi la kuinyonya midomo hiyo kwa ujuzi wake mahususi likaanza. Kadri Franki alivyokuwa akinyonywa ndivyo naye alikuwa akijelegeza. Hatimaye naye akaanza kutoa ushirikiano. Wow, zoezi hilo lilidumu kwa muda mrefu kweli kweli. Huku likimwacha kila mmoja mtupu pasipo uwepo wa nguo yoyote mwili wake. Kwa mara ya kwanza Franki alizipata hisia babu kubwa za kuingiliwa kama zile wazipatazo wanawake. Baby, baby nipe, nipe baby, nipe unanichelewesha. Baby, Franki alizungumza huku akipanua miguu yake kuliacha wazi eneo la katikati ya mapaja yake. Kumbuka siku za nyuma Franki alikuwa anawaliza. Leo analizwa. <laughs> Tuendelee kujifunza mengi zaidi. Alikuwa akizungumza maneno hayo kwa mtindo wa kulalamika huku macho yake akiwa miafumba. Bosi akaacha tabasamu. Tayari muda huo kifaa chake chenye uzito barabara wa gram kadhaa kilikuwa kimesimama ndindi ndi. Akakikamatia kwa mkono wake wa kuume na kujisogeza katika eneo la katikati ya mapaja ya Franki. Akaanza kukipigisha pigisha kifaa hicho katika eneo la faraga la Franki lililokuwa limeshavimba na kulowana. Bosi alikuwa akipiga piga kwenye eneo la juu linalopatikana askari dede. Na wakati mwingine alikuwa akiasugua sugua mashavu sambamba na eneo la ndani kiasi. Franki alikuwa taabani kwa raha alizokuwa akizisikia. Na kwa mara ya kwanza jibu la swali alilokuwa akijiuliza kwa muda mrefu katika maisha yake alilipata. Mkunwa na mkunaji. Anisikia raha ni nani? Msikilizaji Jibu lilikuwa ni mkunuaji ndiye anesikia raha. Wakati akiwa na jinsia yake ya kiume, <coughs> alikuwa akipata raha kwa kiasi hicho anachokipata hapo. Ni pale tu anapokaribia kutua mizigo yake. Lakini 
Hapo alikuwa akisikia raha hata kabla bado hajaingiziwa. Yaani kuandaliwa tu ni raha. <laughs> Je, akikipokea kifa hicho ndani yake itakuwaje? Alijikuta akiwa na shauku ya kukipokea kifa hicho cha bosi wake kwa hamu zote kujua atapokea raha kiasi gani. Na bosi yeye wala hakuwa na haraka. Alikuwa akiendelea kucheza na mwili wake kiufundi uliotukuka. Bo, bo, bosi, bosi naomba, naomba nipo tayari. Bosi unaniumiza bosi, nini jamani? Alijikuta akitoa kauli hiyo bila ya matakwa ya mdomo wake bali <laughs> ni kwa msukumo tu wa kile kinachoendelea katika mwili wake ndani ya nafsi yake ya kiume akajikuta akijilaumu ni kivipi amezungumza maneno hayo <laughs> msikilizaji eh lakini ndio hivyo tayari alikuwa ameshazungumza na kabla hajafanya lolote akakihisi kitu chenye joto kikimwingia ndani ya mwili wake we, we. Aliachia ukunga wa raha huku akimzuia bosi wake kwa mkono wake kutua tumboni kwake ili kumzuia asiingize dubosha lake kwa kiwango cha zaidi ya hapo. Akili yake ilikumbuka tukio hilo siku kadhaa nyuma zilizopita wakati akimiliki jinsia yake yenye nguvu. Alipokuwa akimwingilia neema na neema alifanya kama hivyo hivyo alivyofanya yeye. Akajikuta akibubujikwa na machozi wakati bosi wake akiendelea kumsugua taratibu kwa kulitoa nje na kurejesha ndani dubosha lake. Ah. Hivi ni kweli ndio nimekuwa mwanamke. Ni kweli mimi ndio leo nafanywa kile nilichokuwa nikiwafanyia wenzangu. Ah. Alijisemea ndani ya nafsi yake wakati akiendelea kububujikwa na machozi. Utamu ulikuwa ukiendelea kutambaa katika mwili wake kadri bosi wake alivyokuwa akilisakata bolo. Franky alijikuta akilia kama vile alivyokuwa akiwaliza mabinti na wake za watu kitandani. Kila alipojitahidi kujaribu kujizuia hilo halikuwezekana kabisa. Msikilizaji, utamu aliokuwa akiupata ndio wenyewe ulimfanya alie. Bosi wake naye aliendelea huku akimgeuza vile alivyokuwa akitaka ye. <sighs> Faraja Faraja. Bosi akaita kwa sauti iliyokuwa ikitoka na pumzi za kile alichokuwa kikifanya. Abe. Nakufanya nini? Frank alibaki kimya huku akiendelea kugugumia kwa sauti ya chini. Faraja mpenzi wangu. Ah, Faraja nakupenda sana. Naomba nikoe. Wewe ni msichana wa kipekee mno. Muonekano wako wa nje unaweza ukaonesha wewe si hivi ninavyokuona leo hii. Hakika wewe ni mtamu. You are so sweet, msafi na umeweza kujitunza. Nipo tayari kukupa chochote utakachokihitaji. Bosi alizungumza kwa sauti iliyojaa utulivu huku akisugua dubosha lake taratibu ndani ya Franky, sambamba na kuachia viuno vilivyosindikiza dubosha lake kugusa sehemu mbalimbali ndani humo. Franky alibaki akilia tu maskini huku hisia za majuto zikiwa miongoni mwake. Bosi Alivoona mtu anemongelesha yupo kimya bila kutoa majibu yoyote akaamua kukipeleka kinywa chake na kukikutanisha na kinywa cha Franky. Akaanza kuinyonya midomo ya Franky huku akiendeleza shughuli taratibu kwa kikusurubisha kiuno chake kilichopindwa kisawasawa. Japo Franky alizuia kinywa chake kufanywa hivyo na mwanume mwenzake. Ah, lakini hakuweza. Bosi wake alifanya vile alivyokuwa akitaka. Zoezi hilo liliendelea na kutawala kwa muda mrefu kabla bosi kujigandua na kuinyanyua sehemu ya tumbo lake kwenda juu huku mikono yake akikanda mezi ya kitandani. Kwa staili ya mende, anayetaka kufa, akaendeleza kuponda sehemu za ndani za Franky. Tena safari hii alikuwa akiziponda kwa fujo kiasi cha kumfanya Franky achekeleza raha. Da. I say. Naamini nayo unamuonea huruma Franky. Labda ndiyo malipo yake. Lakini angefanyaje? Huenda ugumu wa maisha ndio umemsababisha aje huko. Basi, dakika mbili baadaye bosi akajikuta amedondokea kitandani baada ya kupiga kelele za nguvu. Alilala chali akiruhusu dubosha lake lokuwa likicheua uji kuchomoka ndani ya kiwiliwili cha Franky. Alikuwa akihema kwa kasi huku macho akiwa ameyafumba. Franky alinyanyuka na kujisogeza pembeni akaketi akilitazama dubuasha la bosi wake lililokuwa likipumua utafikiri fuso lililowekwa switch on 
ikisubiri kuingiziwa gia tu. Bosi, umekujulia ndani? Alihoji kwa mshangao Franki huku akilitazama dubuasha la bosi wake. Bosi akamgeuzia uso wake Franki na kuyafumbua macho yake kisha akatekisa kichwa kukubali. Ah! Kwa nini umefanya hivyo jamani? Franki alizungumza akihofia uwezekano wa kupata ujauzito. <laughs> Akisahau kuwa mfumo wake wa uzazi wa ndani bado wa kiume na ndio maana hata period moja hakuwahi kuipata tangu abadilishwe jinsia hiyo. Bosi alijinyanyua kiasi na kuegemeza viwiko vya mkono wake kitandani akimtazama Franki. Franki wakati huo alikuwa akijilazimisha kujikamua kusukuma mbegu kuelekea nje ya mwili wake. Ah. Kwa rani leo kutana nayo kwako. Sidhani kama nitajutia hili nilo lifanya. Bosi akanyamaza baada ya kuzungumza maneno hayo akimtazama Franki machoni aliyejawa na wasiwasi akajinyanyua na koketi Faraja Sikiliza nikwambie Bosi alisema hivyo huku akiutoa mkono wake sehemu ya nyuma ya shingo ya Franki Franki akiagandisha macho yake akimtazama huku wasiwasi ikiwa katika sehemu ya kutazama huko Na kupenda na nahitaji uwe mama watoto wangu na kwa hali yoyote ile nataka niwe nawe maishani. Nakupenda sana Faraja. Mapigo ya moyo ya Franki yalishtuka na kuanza kwenda mbio baada ya kuipokea kauli hiyo kutoka katika kinywa cha bosi wake alionesha usirias. Hivi <laughs> Hivi unajisikia unavyoongea? Akamtupia swali hilo bosi wake akimtazama kwa macho yaliyoibeba tafsiri ya mshangao. Faraja, umepata na nini? Kwa nini unauliza hivyo? <tos> mimi ni mwana ah, mimi siwezi kuzaa bwana, siwezi kuzaa mimi. Frank alisema hivyo huku akijinyanyua na kusimama. Alizungumza kauli hiyo kwa jazba iliyoonishwa na macho yake yaliyobadilika rangi na kuwa mekundu. Bosi naye akajinyanyua na kusimamia maguti yake huku akimtazama Frank kwa macho yaliyobeba mshangao. Frank alibaki amesimama huku akiema juju akimtazama bosi wake huyo. Mpenzi wangu, mbona umekuwa mkali ghafla hivi? Mbona vinazungumzika tu hivi vitu jamani mpenzi wangu? Hebu e, kachi tuzungumze, eh? Kaa basi. Frank akalalamika na kuamua kuketi. Ukimya wa muda mfupi ukapita kati yao kabla ya bosi kuvunja kwa kuendelea kuzungumza akimtazama Frank aliyekuwa bado akionekana mwenye hasira. Hautaki kuwa mama wa wanangu ama hutaki tu kuwa mama? Frank akageuza uso kumtazama bosi wake kwa hasira. Akaugandisha kwa muda akimtazama akiwa amekunja uso wake kabla ya kuamua kulainisha. Mtawezaje? Mtawezaje bosi? Franki alisema hivyo huku akizivuta kamasi za kileo. Kwa nini ushindwe? Wakati ni swala la maamuzi tu. Wanawake wenzako kwani wanawezaje? Ah. Bosi, mimi sio mwanamke wa kawaida. Kivipi? Sina matiti. Nitawezaje mimi kuonyonyesha hao watoto naoniambia? Nitawezaje? Bosi alibaki kimya akiagandisha macho yake kifuani mwa Franki akipata zama. Itawezekana tu. Yeye aliyekuumba hivyo ndiye atakayekuletea hao watoto. Na yeye atakupatia namna ya kuwalea na kuonyonyesha. Hapana, hapana. Frank alifoka kwa sauti yake ya kiume huku akimnyosha mkono wake bosi kumzoea. Bosi alibaki kimya. Frank akaushusha mkono wake huku akihema jujuo. Naomba unirudishe nyumbani. Nirudishe nyumbani. Ah, hapana. Leo utabaki hapa hapa. Hautaenda kokote. Na sitaki tena urejee kule. Wewe ni mama mpya wa familia yangu. Utaishi hapa kwa sababu ni mwanamke ni kupenda kuliko vile ninavyoweza kueleza. Franki alishangaa kwa muda akitazama tazama ndani ya chumba hicho alichopo. Ina maana nitakuwa naishi hapa. Bosi akaachia tabasamu. Sio kuishi tu, bali ni kuimiliki. Franki akaachia tabasamu hafifu. Kisha akamgeuzia uso wake bosi wake Naomba niache kwa muda naomba niwe peke yangu Bosi akaziachia pumzi kiasi kabla ya kuamua kusimama Sawa nitaondoka kesho nitakuepo hapa lakini pesa zako ni hizo kwa idi nitakuachia 
na na kingine tambua kuwa nakupenda nasubiri neno lako moja tu nipo tayari kukufanya uwe mke wangu malikia wangu kipenzi changu nipo tayari kumwacha mke wangu kwa ajili yako nipo tayari alizungumza bosi akizipiga hatua kuelekea bafuni huku akiwa mwingi wa bashasha usoni mwake akazama bafuni na kumwacha Frank mwenyewe chumbani humo Frank akainamisha kichwa chake kujitazama kwa mara nyingine kwenye maumbile yake bado jinsia kike ilikuwa katikati ya mapaja yake ikimfanya jinsi maumbile aliyokuwa akiyatazama hayakuwa ya kwake Hapana Hapana usio mimi Na kama ni mimi basi itakuwa nipo ndotoni Hapana naota naota Alijaribu kupingana na ukweli lakini hilo halikubadilisha kuwa yeye kwa wakati hakuwa mwanaume bali ni mwanamke tena ambaye tayari ameshapokea maumbile ya mwanaume halisi ndani yake Alibaki amejikunyata kwa huzuni Busi wake hadi anatoka kuoga bado alimkuta akiwa katika huzuni hiyo Baby vipi Alimwachia swali akimtazama huku akijikausha maji mwili wake kwa taulo Neno baby lilimkera mno Frank akaugeuza uso wake kumtazama bosi wake kwa hasira Lakini kabla hajazungumza lolote macho yake aligongana na dubwasha la bosi wake lilokuwa likichuruzika maji machache Kwa namna lilivyokuwa kubwa hata wakati bado halijasimama Frank akajikuta akisisimka mwili mzima hisia za kutaka kuingiliwa zikauvaga mwili wake Mungu wangu nini tena iki ina maana wanawake wote ndio wanajisikiaga hivi wakiona mwanaume yupo mtupu ama ni mimi tu ah nashindwa kujizuia alizungumza Franki ndani ya nafsi yake wakati akilitaza madubwasha hilo bosi wake alitambua hali hiyo na yeye alivyokuwa akitaka sifa akamsogelea huku akilichezea chezea wakati taulo akilitupia sakafuni akamfikia na kusimama mbele ya kitanda alipoketi huku akilichezea dubwasha hilo ambalo lilikuwa likizidi kujazia kadri sekunde zilivyokuwa zikipotea. Baby, unahitaji tena. Akamwachia swali hilo akiendelea kumtazama wakati mkono wake mmoja kikunakuna dubwasha hilo lililokuwa likiendelea kupumua. Frank alijikuta akitikisa kichwa kuitikia. Jibu hilo lilifanya dubwasha hilo likomae na kusimama dede kisawasawa. Bosi alijaribu kutaka kushangane Bikra wa namna gani anaruhusu raundi nyingi katika siku hiyo hiyo? Aha. Lakini kwa kuwa utamu ndio kipaumbele kilichokuwa mbele yake basi akapotezea. Akajikita zaidi katika tukio lililokuwa mbele yake. Kilichoendelea hapo ni burudani tupu kwa wote wawili wakikutana kwa namna kila mmoja kuifurahia huduma ya mwenzake. Usingizi ndio uliowapokea baada ya kila mmoja kuhakikisha amefika katika himaya ya kibo na mawenzi wakalala huku akiwa wamekumbatiana Msikilizaji unaweza nini kichwani mwako Ndivyo ilivyo lakini kumbuka jina la simulizi hii inaitwa malipo ya washarati kutoka katika mikono salama ya Hans Maslini na kufika katika sauti salama ya Lucas Lumbasi kutoka hapa Simulizi Mix. Ninaamini unaendelea kuenjoy mbali na kujifunza mengi zaidi katika maisha. Tuendelee. Saa 8 usiku wa kwanza kuyafumbua macho yake alikuwa ni Frank. Alipotazama alijikuta yupo ndani ya chumba kile kile kilichoshuhudia bikra yake kipasuliwa. Bado akiwa melala vile vile kwa kulalia ubavu wake wa kushoto, alihisi kuna mtu nyuma yake. Alipotazama ndipo alikutana bosi wake akiungurumisha pumzi zake kama jenereta kuruhusu usingizi kutawala kwa amani katika kichwa chake. Akajitoa kitandani hapo na kusimama. Alipoyatua macho yake katika saa iliyokuwa ukutani mwa chumba hicho, aliona mishale ikisoma kuwa ni saa nane na dakika zake. Basi akalelekea dirisha na kufunua pazia. Alipochungulia alikutana giza lilokuwa ikijaribiwa kufukuzwa na mwanga wa taa nje huko. Akachia mwayo mrefu uliowaashiria alikuwa na njaa pamoja na uchovu. Alijaribu kukumbuka mara ya mwisho kuingiza kitu tumboni mwake ni mda gani lakini hakukumbuka kabisa. Akasimama akimtazama bosi wake aliyekuwa bado akiendeleza mashambulizi ya pumzi kinywani na puani mwake 
kiasi cha kuzalisha kelele mali hapo. Hivi ni kweli nimeingiliwa? Ah hapana. Siwezi kuendelea kujilegeza kubaki hapa. Nitashindwa kuirudisha jinsi yangu. Kwa namna ninavyojisikia, wacha tu niende. Kama wanawake wote ndivyo hivi wanavyojisikia kama ninavyojisikia mimi, basi wanavumilia sana kufikisha hisia zao kwetu. Ah! Najisi kushindwa kuvumilia hasa kila nikimuona mwanaume akiwa mtupu. Alizungumza Frank kwa sauti ya chini huku akiruhusu mkono wake wa kushoto kushika nyeti zake zilizokuwa zimeanza kulohana. Eh Mwenyezi Mungu nisaidie mimi. Nisaidie ni urudishe wanaume wangu. Siwezi kuishi hivi mimi. Alizungumza huku akielekea mavazi yake. Akayafikia na kuyakamatia, alibaki akiyashangaa. Yalikuwa ni yale aliyopatiwa na bosi wake mavazi ya kuingilia kasino. Mungu wangu, ndio navaa hivi? Hapana. Kuna wazo lilipita katika kichwa chake. Akaamua kulifanyia kazi wazo hilo. Ilikuwa ni wazo la kuamua kuyatumia mavazi ya bosi wake aliyekuwa bado amelala. Aliyavaa haraka haraka na kujisogeza mahali ilipo kabati. Akaanza kutafuta pesa alizoidiwa. Kama bahati alikutana pesa hizo zikiwa zimefungwa ndani ya bahasha. Akacheta basamu kabla kuzichukua pesa hizo. Akamtazama bosi wake baada ya kumuona amelala, akaufuata mlango taratibu na kufungua. Akatoka na kufunga tena taratibu. Kisha akaenda zake akiongeza kasi ya mwondo wake kutoka mahali hapo bila ya kushtukiwa. Alifanikiwa kuondoka akijipa matumaini kuwa pesa hizo zitairudisha furaha iliyopotea na kumpa maisha mazuri zaidi ya yale aliyokuwa akiishi hapo awali. Kule upande wa bosi alipoachwa akiwa melala kitandani, aliamka na kukuta tayari kukiwa kumeshakucha. Alishangaa kutumwona Frank pembeni yake. Akaanza kumtafuta kila mahali baada ya kujiondoa kitandani hapo huko akimuita. Faraja. 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 Lakini haikusaidia. Hakuna aliitikia na wala kumuona faraja wake licha ya kuzunguka nyumba hiyo nzima. Alikuwa akizunguka akiwa mtupu bila uwepo wa nguvu yote katika mwili wake. Hakuwa na hofu kwa sababu aliamini ndani humo alikuwa yenyewe tu. Aliporejea chumbani alishangaa baada ya kutuziona nguo zake alizofika nazo ndani humo. Nguo alizokuwa amezivaa Frank ambazo yeye mwenyewe ndiye aliyekuwa amemnunulia aliziona zikininginia nyuma ya mlango. Alishangazwa na swala hilo. Ribinti ni kichaa. Sasa amewezaje kuvaa mavazi yangu na kuiacha mavazi yake? Hapana, itakuwa natania. Anatania tu. Faraja. We Faraja. Lakini ukimya uliendelea. Akayatua macho yake mahali alipoiweka simu yake. Bado ilikuwa imekaa pale pale huku pembeni yake kukiwa na simu ya Frank. Akaisogelea simu yake na kuinyakua. Akaisogeza karibu na uso wake na kuitazama. Alikutana na missed call nyingi mno ikiwemo ya mkewe pamoja na watu wengine. Akaipotezea simu hiyo kwa kuirejesha chini. Akachia pumzi ndefu kabla ya kuikamatia simu ya Frank na kuanza kuipekua pekua. Alipigwa na butwa baada ya kukutana na jumbe za muda mrefu zilizoonesha Frank alikuwa kichati na mwenzake ambaye alikuwa akimpa moyo kwa kumueleza asijari jinsia yake itarejea tu. Bosi alivurugwa na kuyamini macho yake kile alichokuwa akikisoma kwenye simu hiyo. Ina maana alirogwa na kubadilishwa jinsia? Ni mwanaume? Hayuti faraja ni uta Frank. Alijiuliza maswali hayo kutokana na kile alichokisoma kwenye jumbe mbalimbali ndani ya simu hiyo iliyoachwa na Frank. Alijisikia kizunguzungu. Akajisogeza kitandani na koketi. Ah. Ina maana nime nime nimetembea nime, 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 na mwana na mwana aya 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 yani nimelala na mwanaume mwenzangu hapana 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 haiwezi kuwa hivyo hapana nipo ndo toni hapana alijinyanyua na kusimama tayari akili yake ilikuwa imeshavurugika swala la kwamba amekutanisha mwili na mwili ambao unamilikiwa na mwanaume mwenzake niliumiza mno kichwa chake hakuwa na amani tena hata ile fra aliyokuwa nayo hapo awali baada ya kufanikiwa kuipasua bikra kwa mara ya kwanza maisha ni mwake iliyeyuka mithili ya barafu juani. Akazipiga hatua akipepesuka kuelekea kabatini. Akalifikia na kulifungua. Ile bahasha ambayo ilikuwa na pesa ndani yake ambazo alipanga kumpatia faraja wake kama zawadi ya kumpatia tunda hazikuwepo tena. 
tayari aliyetakiwa kupewa alikuwa ameshajipa mwenyewe. Ah, ameenda. Ameenda na pesa zote. Ameenda jamani. Ameenda. Alizungumza mwenyewe huku jasho likimtoka. Ah. Ida mtaibebaje hii? Nitathubutuje kumweleza mke wangu kuwa nimemsaliti tena na mwanume mwenzangu nitawezaje? Ay 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 ay. Nitawezaje kubeba mzigo juu wa dhambi? Oh Mungu wangu. Aliendelea kujilaumu lakini kujilaumu kwake hakukuwa na maana yoyote. Tayari swala lilishafanyika. Aliamua avalie mavazi pekee yaliyobaki ndani humo. Hakukuwa na mavazi mengine ya kiume ndani humo zaidi ya magauni ya design fupi ambayo alianunua na kuyaweka ndani ya kabati ailolichongesha pia yakiwa ni mazingira ya kumfanya faraja ahame kule nyumbani kwake alipokuwa akiishi kama kijakazi wake ambapo kutoka ndani ya moyo wake aliamua kumfanya kama mkewe lakini ndio hivyo tena sukari ilishachanganywa kwenye mboga ikichanganywa na rangi yake kwa namna bosi alivyokuwa akijuta ndani nafsi yake kama angelifahamu swala hilo mapema basi Franki angelifukuzwa siku ya kwanza tu kufika nyumbani kwake lakini ndio hivyo tamana matamanio yake ya mwili yaliyomuongoza vibaya kiasi cha kumfanya ayapokee majuto hayo yasiyo na kikomo akayavalia mavazi hayo na kuamua kuondoka ilikuwa ni kichekesho kwa namna vazi hilo lilivyokuwa mwili wake lakini hakujali alifika nje na kuingia ndani ya gari lake na hilo ndilo jambo pekee alilokuwa akimshukuru Mungu ni kwamba alikuwa na usafiri wake. Vinginevyo, asingetoka ndani humo pengine mpaka agize mavazi mengine. Aliwasha injini na kuiondosha kwa kasi sana gari mahali hapo. Nam. Turejee nyumbani kwa bosi huyo. Yeni mwezi hata sina raha. Tangu siku meongo jarejea na simu yake apokei. Kila nikipiga apokei napata na mashaka kwa kweli. Matrida, mke wa boss wa Franki, alizungumza akiwa katika uzuni kubwa. Akimuelekezea maneno hayo shoga yake, akienda kwa jina la Sofia. Kwa hiyo utafanyaje? Eh? Umejaribu labda kuwapigia rafiki zake? Yaani nimeshajaribu. Watu wanasema wajui alipo. Yanata nguvu ya kwenda kazini sina, sina kabisa. Nimevalia hapa lakini ndio hivyo sina kabisa hiyo nguvu. Ah, Sofi, wewe nenda tu. Leo mimi sijisikii kabisa yani. Sofia akaziachia pumziko nguvu. Eh, shogangu, pole sana. Akiwa anataka kujinyanyua, kuna kitu kamjia katika akili yake. Akarejesha makalio yake aliyokuwa amekwisha yaanza kuyanyanyua. Mm, kuna kitu nimekumbuka. Mm, kitu gani hicho? Hivi yule binti wenu wa kazi yuko wapi? Hayupo, naye simu yake apokee. Sofia katekisa kichwa chake kuonesha kile alichokuwa kikusudia kuzungumza kimepiga mle mle. Lakini kabla hajazungumza lolote kuendeleza mazungumzo, simu ya Matrida ikaanza kuita. Sorry. Alizungumza Matrida huku akinyakua simu hiyo kuitazama. Alilipuka kwa fra baada ya gundua simu iliyokuwa ikiingia simu ni mwake haikuwa nyingine bali ni ya namba ya mumewe. Eh mume wangu huyu alizungumza akiwa na bashasha usoni mwake huku akiterezesha kidole chake kwenye kioo cha simu hiyo kuipokea. Sofia alitulia akimtazama kwa makini. Umbo la uso wa Matrida lilikuwa likibadilika kadri sekunde zilivyokuwa zikizidi kusonga mbele tangu aipokee simu ile. Fra iliyokuwa hapo awali ilianza kupotea taratibu kabla ya kuisha yote. Hatimaye simu kutokea sikioni mwake ikamdondoka na kudondokea sakafuni. Sofia alishangaa. Matrida, kuna nini? Unafikiri hata muda wa kujibu alikuwa nao basi? Hapana. Muda wake aliamua kutumia katika kulia. Alianza kulia kwa sauti ya juu kuonesha hisia za maumivu zilizopo ndani yake. Baada ya kulia kwa muda mrefu, huku Sofia akijaribu kumnyamazisha, ndipo akanyamaza na kuamua kueleza alichokipokea kupitia simu hiyo. Zilikuwa ni taarifa mbaya za msiba wa mumewe. Mumewe alipata ajali mbaya ya gari na kufariki wakati akikimbizwa hospitalini. 
Naam. Zilikuwa ni taarifa za kweli. Mumewe baada ya kutoka katika nyumba ile aliyokuwa akishirikiana na shetani kulila tunda la mwanume mwenzake mwenye jinsi ya kike, yani Frankie. Alikuwa ni mtu aliyejawa na mawazo lukuki ndani ya kichwa chake akijuta ya kitendo hicho. Hali hiyo ilimpelekea asitambue hata mbele alipokuwa kielekea. Kumbe zamani alishahama katika njia yake na kukutana uso kwa uso na Rory lililomtwanga na kumfanya awe kama chapati. Ni yeye pekee ndiye aliyefariki. Dereva wa Rory ambaye alikuwa mwenyewe aliamua kuacha gari kwa muda na kukimbia kunusuru hai wake. Wasamaria wema walivofika wakachukua mwili na kukimbiza hospitali ambapo roho iliacha kiwele ile hicho kabla hata kufika hospitalini. Kupitia simu yake ilitafutwa namba ya mtu wa karibu wa kumpa taarifa hizo. Namba Matrida ndiyo ilionekana na ndipo hapo alipopigiwa kupewa taarifa hizo. Matrida alizipokea kwa uchungu mno taarifa hizo. Lakini ndio hivyo hakukuwa na namna nyingine zaidi ya kukubaliana na ukweli halisi. Mwili wa marehemu ulioumia vibaya mno ulichukuliwa na taratibu za mazishi zikaendelea. Baada ya taratibu zote kukamilika, mwili huo ukahifadhiwa mahali pake pana posta hile. Huo ndio kama mwisho wake na kuiacha familia yake ikiwa katika huzuni isiyo tafsirika. Franki akiwa amerejea katika mavazi ya jinsia yake aliyozaliwa nayo kwa kupitia zile pesa alizochukua kwa bosi wake alianza kuhangaika kutafuta suluhu ya tatizo lake hakutaka kuondoka katika mji huo mpaka ahakikishe amerejea na jinsia yake hivyo kupitia kiasi kile kingi cha pesa kilimsaidia kupanga chumba hotelini sambamba na kuhangaika kwa waganga mbalimbali msikilizaji bahati mbaya ni kwamba kila mganga aliyemfuata hakuleta suluhu ya tatizo lake zaidi ya kuzitafuna tu pesa zake Alimaliza karibuni nusu ya pesa alizokuwa nazo lakini taizo lake lilibaki pale pale maskini. Uamzi mpya uliotua katika kichwa chake ni kuamua kurejea katika mji wake wa nyumbani. Ikiwezekana ashirikiane na swaiba wake Dennis kutatua pamoja swala hilo. Uamzi huo uliunga mkono kwa asilimia moja na halmashauri ya kichwa chake pia iliunga mkono akapanga safari na siku iliyofuata safari hiyo ya kurejea mji wake wa nyumbani ikapamba moto. Sehemu ya kwanza kufikia Franki mara baada ya kushuka ndani ya basi ilikuwa ni nyumbani kwa rafiki yake aitwa Dennis. Hakutaka kupitia sehemu yoyote ile zaidi ya kwa rafiki yake huyo ambaye kwa muda mrefu hakuwa amepata mawasiliano naye. Na hiyo ilikuwa ni majira ya sembele asubuhi kilichomshangaza ni kwamba chumba kile alichokuwa amepanga swahiba wake huyo baada ya kuugonga mlango ulifunguliwa na mtu mwingine ambaye alikuwa ni mwanamama Franki tabasamu lililokuwa usoni mwake lilififia baada ya kutoonana na mtu aliyemtegemea sasa kichwani mwake aliwaza huenda rafiki yake aliamua kuoa na huyo ndiye mwanamke wake mwanamama huyo aliagandisha macho yake akimtazama Franki usoni mara baada ya kujitokeza akiwa amesimama mlangoni hapo huku amejifunga kitenge kuanzia kifuani mwake kushuka chini hiyo ilikuwa kawaida sana kwa wanawake wengi kuvaa hivyo hasa katika nyakati za asubuhi ambapo ndio huwa wakati mzuri wa kufanya usafi nikusaidie nini ilibidi mwanamama huyo azungumze baada ya kutusikia lolote kutoka kwa Frank zaidi ya kubaki akimtazama tu namuulizia Dennis sijui nimemkuta Dennis Mbona simfahamu? Ah, ni aliyekuwa akiishi ndani ya chumba hiki. Aha. Sijui taarifa zake kwa sababu mimi niliamia baada ya kuletwa na dalali na chumba kilikuwa tupo tu. Labda Hebu hebu ngoja, ngoja. Sharifa akapaza sauti kuita. Alipoona kimya akajitoa mlangoni hapo na kuelekea katika moja ya chumba na kuzama ndani. Franki aliendelea kubaki pale pale. Baada ya dakika chache baadaye, mwanamama huyo alitoka na binti wa rikala Franki aliyekuwa amejifunga kanga kwa staili kama ya mwanamama huyo. Binti huyo baada ya kumuona Franki akamwachia tabasamu. Franki naye akalipokea tabasamu hilo kuonesha kuwa walikuwa wakifahamiana. <laughs> Kaka karibu. Asante. 
Ehe, za maisha. Alisema hivyo huku akimpatia mkono mara baada ya kumfikia. Bado nyuso zao zilifunikwa na, na matabasamu. Safi, sijiza hapa bwana. Ah, ese kama unavotuona mwenzetu unatunyima nini huko maana sio kwa kunenepa huko. Ah, kuna nepa wapi shida tu. <laughs> Huwezi jiona. Si tunaye kuona ndio tunaofahamu. Ah, bwana. Yule mwana mama ambaye muda wote alikuwa amesimama pembeni yao akiwa amebeba tabasamu, akaamua kuingia ndani mwake na kuacha wili hao akiendelea na mazungumzo yao. Eh, hey, dada, sijaelewa, ina maana Dennis amehama? Dennis? Unamuuliza Dennis gani huyo? Hmm. Dada, kwani Dennis mjui? Si Dennis huyo mwenye chumba hiki. Eh, he. I say, ina maana hauna taarifa zake? Sina, kuna taarifa gani kwani? Frankie alisema hivyo huku akiwa mwenye wasiwasi mno. Ah, jamani. Mbona tunamaliza mwezi huu Dennis atupo naye? Ah, wewe, bado sijaelewa kivipi? Ah. Dennis amefariki. Nini? Dennis amefariki? Hapana bwana. Ah, no, hamna bwana. Tuko na nongopea. Frankie alijibu hivyo huku akishiwa nguvu na kujiegemeza kutani. Ni kweli amefariki. Tena hata hakuumwa. Ni ghafla tu. Tulikuwa tumekaa hapa hapa kwenye kizingiti cha mlango huo wa chumba chake. Akawa anaanza kulamika tu kwamba kichwa kinamuuma. Basi akaendelea kulamika hivyo kichwa kinamuuma mpaka mauti yake umemfikia. Frankie alishindwa kuvumilia na kuamua kujiketisha kizingitini. Aliketi hapo na kuinamisha uso wake kwenye mikono yake ya kilia maskini. Sharifa hakuwa na kazi nyingine zaidi ya kumbembeleza. Alimbembeleza hadi pale alipoona amenyamaza. Dada. Dennis amezikwa wapi? Walikuja ndugu zake na kumchukua, nafikiri kaenda kuzikwa kwao. Da. Mbona sikuambiwa? Yaenda rafiki yangu hadi anapata na mauti mimi wala sifahamu lolote. Ah, inaumiza sana. Inaumiza kwa kweli. Alizungumza Frankie kwa huzuni kweli kweli. Kaka, ndio hivyo. Dennis atupo naye tena. Frankie hakutaka hata kuaga. Alijinyanyua taratibu na kuamua kuondoka. Aliondoka huku nafsi yake ikiwa imebeba simanzi nzito ambayo hakuwahi kuipata kabla. Siku ya mwisho waliokuwa akiagana na Dennis ilikuwa ikijirudia rudia kichwani mwake. Hakuacha kuikumbuka sura ya Dennis iliyokuwa imebeba simanzi siku hiyo. Machozi yalizidi kumbubujika kadri alivyokuwa akizidi kumkumbuka. Akiwa anatembea huku uzuni ikiwa imemtawala, kuna maneno yalipita katika kichwa chake. Kwa hiyo, unawakika Franki, Airi ni mama yako? Yalikuwa ni maneno ama kumbukumbu ya maneno ya Dennis aliyowahi kuzungumza naye wakati wa enzi za uhai wake. Dennis sijui kabisa. Lakini ni kwa nini picha ile ambayo bila shaka ilionyesha kumilikiwa na mama yangu iwe kwake? Ah, basi natakiwa mtafuta ili nimuulize kuhusu hilo. Alimalizia kumbukumbu ya maneno hayo. Ni kweli Dennis. Haujakosea. Haujakosea kabisa. Sina ndugu mwingine kwa sasa. Inabidi nimtafute Irene. Hakuna kitakacho badilika chochote. Ukweli utabaki pale pale, yeye ni mama yangu. Hata kama historia yetu haikuwa nzuri huko nyuma. Ah, inabidi niende. Alizungumza mwenyewe akiungana na mawazo yake. Akabadili uelekeo ambapo hapo awali ilikuwa ni kwenda nyumbani kwake na kuamua kuelekea nyumbani kwa Irene. Alitembea huko kichwani mwake akiwa na mawazo mengi kuhusiana na maamzi yake hayo. Baada ya muda mrefu, hatimaye akafanikiwa kufika. Alisimama mlangoni na kubisha hodi, lakini alishangaa baada ya kupokelewa na ukimya usio wa kawaida. Akaamua kujitoa mlangoni hapo na kuzunguka upande wa dirisha ili kuchungulia ndani. Akiwa katika harakati za kufanya hivyo, alipokea sauti kutokea nyuma yake kimuita. Akasimama na kugeuka. Alikutana mwanamume aliyekuwa tumbo wazi huku shati akiwa kalitupia bigani. Chini, alikuwa amevaa suruali ya jeans iliyopasuka pasuka magotini. Na sio kwamba ilikuwa mbovu hapana bali ilikuwa ni moja staili ya nguo za vijana. Samani bro. Nilikuwa zangu kule itangu kitambo na kucheki tu. Naona unazunguka mara huku mara kule. Nikasema sio kesi, ngoja nikamsikilize. Ehe, mwanangu vipi kulikoni? 
Mwanume huyo aliongea kwa staili fulani hivi ya kutumia pua katika maongezi yake. Frank alimtazama kwa muda kabla ya kuamua kuzungumza. Na waulizia huu ndani kila nikigonga kuna naitikia ama wapo. Aha, mbona hapo wenyewe hawapo kitambo tu? Jumba limebaki kama gofu. Mjumbe ndio amechukua funguo na kufunga mlango kisha kabaki na funguo. Hapo wenyewe kitambo walishavuta tu. Ah, Sijakuelewa, unamaanisha nini? Ah, Namaanisha nini? Nini sasa? Simeshakwambia wenyewe wamevuta. Ha? Awe wa kuja nini? Kipi sasa usichoelewa hapo? Ah, yani ah, si, 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 sijakuelewa, yani wamevuta kiaje? Sijaelewa, niweke wazi basi kidogo. Ah, wamekufa. Wale watoto na baba yao wamekufa. Na kama kuoza basi washaoza mpaka mifupa. Wewe, unasema kweli? Hivyo <laughs> wewe nishawahi kuongopea? Franki alibaki kimya kwa muda kabla kuzungumza tena. Kwa hiyo mama mwenye nyumba hii yuko wapi? Ah, jamani, nitajuaje hasa? Taarifa ndio hiyo. Nimekuona tu napata tabu kugonga ndipo nikaamua kuja kupa taarifa hizo. Kama nimekosea sawa mimi naenda. Jamaa huyo alisema hivyo huko akiondoka. Hatua mbili tatu mbele akasimama, akageuka na kurejea aliposimama Frank. Oya mwanangu, una miambili hapo nisaidie? Alizungumza kwa sauti ya chini baada ya kusimama mbele ya Frank. Frank hakuzungumza lolote, badala yake alifonya na kuondoka. Ya, sando umenikataa au sio? Bwana yachana mimi. Alizungumza Frank huko akiondoka eneo hilo. Yule jamaa si ndio akaanza kuyashusha matusi kumuelekezea Frank aliamua kuondoka bila kumpatia kila alichokitaka. Frank akapuuzia tu. Aliondoka bila kugeuka. Bado ndani ya kichwa chake Alikuwa kijiuliza maswali mengi magumu ya sana majibu ya waraka. Ni vipi watu wake wa karibu wafe kwa namna hiyo? Yaani ghafla tu. Na ni wapi mama yake alipo? Ndilo swali lilobakia katika kichwa chake. Aliondoka akiwapita watu waliokuwa wameketi pale alipotoka yule mwanaume aliyekuwa akimpromoshia matusi bila kuwasalimia. Safari ilikuwa ni kuelekea nyumbani kwake. Lakini kabla ya kufika nyumbani kwake, akaamua kwanza kupitia katika duka la simu akanunua simu mpya pamoja na kuirudisha laini yake ile ile lengo la kufanya hivyo ni hata Irene atakapoamua kumtafuta basi we rahisi kumpata hakuwa na namba zake kichwani hivyo ilibidi afanye hivyo ili kupata mawasiliano yake alifanikiwa kurejesha namba yake ndani ya simu hiyo mpya baada ya hapo akazianza hatua kurejea nyumbani kwake mwendo mfupi baadaye akawa ameshawasere Ilikuwa ndio mara ya kwanza anafika tangu aondoke na kuacha chumba chake bila ya uangalizi wote. Alisimama kwa mbali akitazama nyumba hiyo. Hasa hasa macho yake yaliganda katika mlango wa chumba chake alichokitelekeza kwa muda mrefu sana. Mawazo kuwa huenda mwenye nyumba wake aliamua kupangisha chumba chake baada ya kuona kimya yalipita katika kichwa chake. Wakati akiendelea kutazama mlango wa chumba chake kutokea katika chumba cha jirani na chumba chake alimuona mwanamke aliyejifunga kanga akitokea chumba humo alimsubiri ageuke ili kumfahamu ni kama ni binti yule yule aliyemzoea au huyo ni mpangaji mpya akaendelea kusubiri wakati binti huyo akivaa kanda mbili zilizokuwa mlangoni hapo baada ya kunyanyuka kutokea alipokuwa minama alipokuwa akizikunguta kanda mbili hizo binti huyo alipogeuza uso wake na kukutanisha na uso wa Franki alama ya mshangao ikaonekana katika uso wake. Franki aliita kwa mshangao huku akiwa bado amesimama. Hata Franki naye alikuwa amesimama akimkodolea macho yake binti huyo. Mshangao katika uso wa binti huyo aliutambua na kwa namna fulani ilimpa mashaka. Akabaki ameganda akimtazama. Baada ya sekunde kadhaa za mshangao huo akiwa amesimama, binti akaanza kuzipiga hatua kumsogelea Franki pale alipokuwa amesimama. Lakini wakati akizipiga hatua kumsogelea kuna kitu Frank alikiona kutoka kwa binti huyo kwa namna alivyokuwa akitembea ni kama vile alikuwa na wasiwasi fulani hivi yani alikuwa akitazama huku na kule binti akamfikia Frank na kusimama mbele yake Frank ulikuwa wapi binti alihoji kwa sauti yenye kunongona akimtazama Frank usoni Frank alishangaa kwa muda akiwa haelewi maana ya swali hilo kwa nini kwa nini jirani unaniuliza swali kama hilo? Frank alisema hivyo huku akimkazia macho. Unatafutwa na maskari. 
Yaani hapa mtaani kaachiwa kazi mjumbe. Ukionekana tu ukamata upeleke kituoni. Nipeleke kituoni? Kwa kosa gani? Binti alipumua kidogo kisha akamsogelea Frank karibu yake. Chumbani kwako imekutwa maiti. Maiti? Kivipi? Zilipita siku tano tangu upotee ghafla. Lakini hapa kote hapa kukawa kumefunga harufu kali ya uozo. Ikabidi apigie simu mwenye nyumba. Alipokuja akamuita mjumbe na kuvunja mlango wa chumba chako baada ya kugonga mlango wako ambao ulionekana kufungwa kwa ndani bila kufunguliwa. Walipovunja mlango huo ndipo wakaikuta maiti ya kike iliyokuwa imeshaanza kuoza. Wakaenda kuita askari, wakaichukua na kuendeleza taratibu zingine huku kitolewa amri utakaporejea uripoti kwa mjumbe kisha upelekwe kituoni. Woga ukaanza kumuingia Frankie baada ya kusikia hadithi hiyo fupi kutoka kwa binti huyo. Woga huo ulimtuma asiendelee kuwepo tena mahali hapo. Alijiondoa bila ya kuaga na kuanza kuondoka taratibu akimtazama binti huyo kabla ya kuamua kutimua mbio kabisa baada ya kuhakikisha amefika mbali ya upeo wa binti huyo. Binti alibaki akishangaa kisha akaamua kujiondoa mahali hapo kwenda kuendelea na majukumu yake. Frankie alikimbia na tangu hapo alikuwa akiishi kwa wasiwasi ile amani angalau kidogo iliyobaki baada ya kupokonywa nyingi iliyokuwa ipo kwenye jinsi yake nayo na ilianza kumondoka akawa kila akiona askari basi ni mtu wa kukimbia hakutaka kuozea jela kwa kesi ya mauaji hakutaka alifikiria kwa kina ni wapi ambapo angeweza kupata msaada kutoka katika matatizo yake hayo lakini hatimaye msaada wake ulikuwa ni kwa mtu mmoja tu ndio kwa mtu mmoja Hakuwa mwingine bali ni Modi. Pamoja na yote aliyoyasikia na ya kuyashuhudia kutoka kwa kijana huyo mlawiti, hakuona msaada mahali pengine unapoweza toka zaidi ya kijana huyo ambaye ndiye aliyekuwa sababu ya yeye na Dennis kupafahamu kwa Dark Shaman. Aliendelea kujificha mahali alipokuwa akipafahamu mwenyewe kwa muda wote wa mchana hadi alipohakikisha giza tayari limeshatawala akajitoa mali hapo na kuanza safari kuelekea nyumbani kwa Mudi Mbagwa akiwa amejifunika kwa kofia ya sweta alilolivaa ili kuficha utambulisho wake kwa wepesi alifanikiwa kufika nyumbani kwa Mudi Mbagwa na bila kupoteza muda akaelekea mlango wa chumba cha Mudi na kuanza kugonga aligonga kwa muda mrefu bila majibu yoyote hadi pale aliposikia sauti kutokea nyuma yake ikimwongelesha kijana Unamhitaji nani hapo? Akageuka kwa nguvu mara baada ya kushtuliwa na sauti hiyo iliyoita kwa ghafla. Alikutana na mzao makamo aliyekuwa amevalia msuli huku mkononi akiwa ameshikilia ndoo yenye maji. Alikuwa akitokea msalani. Frank akamsogelea mzee huyo na kusimama hatua chache kutokea aliposimama yeye. Namuulizia huyu jamaa yangu, sijui nimemkuta. Hapo namuulizia au nagonga tu mlango? Uh, siku mwona mtu wa kumulizia mzee wangu kama unavyoona mwenyewe kulivopoa hapa ndio ikabidi sasa ni ugonge mlango wa chumba chake mzee huyo aliganda kwa muda akimtazama Frank akibaki kimya alimtazama kwa makini kama aliyekuwa akichunguza kitu kutokea kwake na ndipo akaanza kuzungumza kwa hiyo wewe ni mwanamke wake au Frank alishtuka na hasira kwa mbali zilianza kumsambaa katika moyo wake baada ya kuipokea kauli hiyo. Aliwaza mengi ikiwemo ni vipi ametambua jinsia yake aliubambikiwa, lakini ilibidi awe mpole na mwenye busara. Kwa nini unauliza hivyo? Aliuliza kwa sauti ya chini. Mzee akaachia cheko, cheko ambalo hapo awali lilianza kama utani, lakini baadaye lilishika hata na kuwa cheko kubwa. <laughs> Kijana. <laughs> yani Hujuna maanisha nini kijana? Mzee huyo alizungumza huku bado uso wake ukiwa ni uso uliobeba bashasha. Siji mzee wangu. <laughs> Wewe huyo mudi una mahusiano naye gani? Ah, ni rafiki yangu tu. Sasa <laughs> rafiki yako haufahamu kazi yake? Eh? Ina maana hujui kama huyo rafiki yako alikuwa akiwabokoa na ume wenzake? Moyo wa Frank ulifanya Ulifanya hivyo moyo wake kwa sababu kauli hiyo ya mzee huyo ilimkumbushia kuhusu rafiki yake ya kipenzi ambaye ni marehemu Dennis ambaye naye tayari alishapitiwa na mudi mbangwa. Frankie 
alishindwa kujibu na kubaki amenamisha uso wake chini. Sasa kwa taarifa yenu Mwenyezi Mungu anapokataza vitu huwa anajua athari zake kongo ninye. Mlijua michezo mnayocheza itabaki siri? Mpaka lini? Eh? Na bado kumande kesi zenu. Ameanza huyo mwenzenu na nyie mnafuata. Nawaambia msipobadilika na nyie wote mtaenda. Mzee huyo alizungumza kwa sauti iliyobeba ukali kama vile alikuwa akigombana na Franki. Franki alibaki njia panda asielewe kilichompata mudi mbagwa. Mzee, sije leo nazungumzia nini? Uelewi nini? Ha? Yaani kipi ambacho usichoelewa hapo? Hey, wewe si rafiki yako Firauni? Eh? Si rafiki yako wewe? Franki alibaki kimya. Ulawiti wake umemponza na kwa sasa anauzea kaburini huko na miadhabu anokutana nayo Mungu mwenye ndio anejua. Mzee alizungumza kwa sauti yake ambayo bado ilikuwa imebeba jazba kabla ya kuamua kuzipiga tu kuondoka. Alikuwa akiondoka kuelekea chumbani kwake huku akiendelea kubwata. Franki hakulijua lolote lilotokea na hakukuwa na mwingine wa kumuulizia. Madirishani aliona watu wakimchungulia. Akaamua ondoke akiamini si bure kuna jambo hapo. Aliondoka huku akiwa afahamu lolote kwamba mudi mbagwa mwezi mmoja uliopita alifukiwa ardhini kwa tani kadhaa za mchanga baada ya kufariki akiwa anazungusha kiuno chake akimpumulia kisogoni mwanaume mwenzake juu ya kitanda tena walikuwa chumbani kwake Nilikuwa ni tukio la ghafla mno kwani dakika kadhaa wa ili hao walionekana na baadhi ya majirani wakiingia katika chumba hicho huku akipiga story kama wote ni wanaume halisi Majirani walishaanza kumuhisi mudi na tabia yake hiyo lakini kitu walichobakisha kilibaki ni ushahidi pekee. Hata walivomuona akiingia na mwanume huyo walianza kuhisi uenda ndio kama kawaida yake. Basi wawili hao walizama ndani na bila kupoteza muda wakaanza kuandaana. Kwa namna walivyokuwa kiandaana, unaweza sema wawili hao walikuwa ni wenyejinsia mbili tofauti maskini. Da ilikuwa ni aina ya mwandaano ambao kila mwanamke alipenda kutoka kwa mwanume wake. Mudi alimwandaa vizuri kijana huyo na baada ya kuhakikisha kila kitu kipo sawa, basi akazamisha dubosha lake lililosimama barabara ndani ya chemba ya maji taka ya kijana huyo ambaye hiyo ndio ilikuwa mara yake ya tatu kufanywa hivyo. Na mara mbili zote nyuma zilizopita, mfunguliaji alikuwa ni yeye mwenyewe Mudi Mbagwa. Kwa kifupi, muda huo Mudi alikuwa akikutana na mwanaume aliyemtoa Malinda. Shuhuri iliendelea huku kila mmoja akionesha kufurahishwa na huduma ya wenzake. Na kwa namna kijana huyo alivyokuwa akipiga kelele kama zile watoazo wanawake wakutana hapo faraga na wanaume wanaowakuna kisawasawa, zilifika hadi nje na kuafikia majirani waliokuwa nje huko. Kila mmoja alimshtukia mwenzake na kujisogeza katika dirisha la chumba hicho kwa lengo la kushuhudia kile kilichokuwa kikiendelea ndani kwa bahati mbaya hakukuwa na nafasi ya kuona kilichokuwa kifanyika ndani lakini badala yake walikuwa wakisikia sauti tu na kwa namna moja ama nyingine walifahamu kilichokuwa kikiendelea ndani Moody wakati akiendeleza ufundi wake kwenye kitako cha mwanaume mwenzake aliamua kumweka mtindo wa reverse cowboy kuna kitu kama shoti TV ya umeme ikapita katika dubwasha lake lilokuwa likiendelea kufukua mtaro. Wewe. Akaita huku mkono wake mmoja akiwa ameutua sehemu ya jua makali ya kijana huyo. A baby. Kijana akaitikia kwa sauti iliyotoka kimadeko huku akionekana kuzidiwa kisia. Kuna nini kimenipitia huku? Bona kitu sio cha kawaida kabisa. Sijui be baby sijui. Hata mimi nimesikia kama maumivu fulani hivi wewe hebu legeza basi mbona ni bana legeza bwana Mudi alisema hivyo huku akimpiga piga mgongoni baada ya hali hiyo kutoweka Mudi akalichomoa dubosha lake alipoona usalama upo akaamua kuliingiza tena kwa mara nyingine hakuchukua dakika nyingi tangu arudi tena ndani humo akajikuta akiapokea maumivu makali mno kuambaa katika dubosha lake kabla hajatulia vizuri akaipokea kama hali ya mtu mwenye kifafa akaanza kupuputika Kadri alivyokuwa akizidi kupuputika 
ndivyo mwenzake alivyokuwa kisi labda ni aina moja wapo ya mtindo katika mchezo wao haram si ndivyo akajikuta akipiga kelele za raha akiomba aongezewe kasi kwa kupewa yote tukio hilo liliendelea kwa dakika kadhaa kabla ukimia kukatiza baada ya mudi mbangu wa kutulia vipi umemaliza bebe jamaa akachia swali huku furaha ikiwa miongoni mwake baada ya kupokea ukimia kutokea nyuma yake kulipokuwa na mudi lakini bado kukawa kimya ikabidi ajinyanyue taratibu na kwa kuwa bado dubuasha la mudi lilikuwa bado lipo ndani yake ikabidi ageuke hivyo hivyo bila ya kulisumbua uso wake ulikutana na uso wa mudi uliojiweka katika namna ya kuogofya akaachia kicheko cha kike kike hivi <laughs> bebe hebu chama sala bwana lakini bado kukawa kimya ikabidi sasa ajiondoe kutoka katika mwili wa mudi ili kupata nafasi ya kumuona vyema akamgeukia alishangaa baada ya kumuona mudi akiwa melala huku ameyatoa macho tena ametoa kiini cheusi kikiwa akionekani ulimi ulikuwa nje ya kinywa chake na povu likimvuja kutokea kinywani humo e, we mudi mudi aliita huku akimtikisa tikisa mudi una tizo gani wewe una nini lakini bado kukawa kimya kila alipokuwa akimpeleka ndipo huko huko alipokuwa akielekea Mungu wangu alizungumza kijana huyo baada ya kuhisi kitu kibaya kimetokea kwa Mudi alipomshika shika kumpima joto isia huenda Mudi tayari ameshaiaga dunia zikatamba katika hicho chake hisia hizo ziliamsha woga ndani yake woga huo ukazalisha wasiwasi na kujikuta kiachia ukunga wa kelele kuomba msaada kwa kuwa majirani walikuwa bado wapo nje ya chumba hicho akisikilizia haikuchukua muda kuitikia kelele hizo na kijana huyo huku akisahau kuwa hakuwa amevaa nguo yoyote akaufungua mlango kwa ruhusa ingie waliganda mlangoni wakimshangaa baada ya kumuona akiwa mtupo naye alishangaa baada ya kuona akimshangaa ikabidi ajitazame alishtuka baada ya kujiona yupo mtupo akataka kufunga mlango lakini tayari walishaingia na kumzuia walishangaa baada ya kumkuta mudi akiwa melala kitandani kwa kukakamaa Tukio hilo lilikuwa fedhea kwa kijana huyo ambaye hakuwa akiishi mbali na mtaa huo. Hata ambao hawakuwa wakijua kuwa ni mshiriki wa michezo hiyo walifahamu. Walimkamata na kukabidhi mikononi mwa askari baada ya kumpa kipondo kidogo. Hapo ndipo watu wote ambao hata wale hawakuwa wakifahamu walifahamu kuhusu tabia hiyo ya mudi. Na huo ndio ukawa mwisho wa mudi, mwisho usio mwema, mwisho wenye fedheha. Hakika kila linalochukiwa katika jamii huwa na mwisho mbaya. Mudi alizikwa lakini msiba wake haukuhudhuriwa na watu wengi. Walihudhuria vijana wachache pamoja na wenzake aliyokuwa akishirikiana nao michezo hiyo michafu. Huo ndio kawa mwisho wa mudi na habari zake. Na tangu azikwe chumba chake kilibaki kitupu. Hakuna mpangaji aliyefika katika chumba hicho hadi leo hii unapoisikiliza simbizi hii. Franki aliondoka mahali pale huku akiwaza namna ya kulitatua tatizo lake. Mganga Dakshaman alieleweka tatizo hilo ndani ya mwili wake. Rafiki yake Dennis pamoja na Mudi aliyehusika kwa namna moja ama nyingine yeye kukutana na Dakshaman. Wote hao walishatangulia mbele za haki. Uhusiano wa vifo vyao na jinsia yake kugoma kurejea vilimpelekea moja kwa moja afikiri huenda kuna jambo nje ya matukio hayo. Mm. Inawezekana baba Nema ndiye aliyefanya hivi. Ni kwamba ameroga. Au Airi na kujua kama mimi ni kijana wake. Eh? Ndio ameamua kuniroga ili kunikomoa? Ah, lakini hiyo maiti yake iliyokutwa chumbani kwangu ni nani? Au kuna mtu mwingine kabisa ameamua kunichezea? Alizungumza ndani ya nafsi yake. Kichwa kikiwa chini mikono nyuma akitembea kuelekea uelekeo asiyofahamu alikuwa kama aliyechanganyikiwa mengine yote aliona yanaweza kutatulika lakini swala la jinsia hakike kugomea katika kiwiliwili chake lilimuumiza na kumchanganya mno wazo la kuelekea kule kwa Dakshaman kujakikishia kwa mara nyingine kama mganga huyo alifariki likatua na kujikita katika kichwa chake hakutaka kusubiri akaanza hatua kuelekea huko japo Alikuwa akielekea huko lakini 
Chukweli moyoni alishakata tamaa ya yeye kurejea kama ilivyokuwa hapo awali. Alifika katika kambi iliyokuwa ikimilikiwa na mtaalamu Dark Shaman, lakini alichokutana nacho ni mara ya kumi ya hapo awali. Safari hii hata kibanda kilichokuwa kimesimama kama kiringe nacho hakikuwepo. Ilikuwa imedondoka kitambo tu na kuacha tu alama ya kwamba kuliwahi kuwa na makazi. Frank alishoa nguvu akajikuta akienda chini na kusimamia magoti yake. Alibaki katika pozi hilo huku akilia kwa uchungu mno. Nafsi ilianza kujutia ni kwa nini alikubali kubadili jinsia yake kimazinga ombwe. Aliona ni heri angekubali kwenda jela ambapo angeendelea kubaki na jinsia yake kuliko mateso hayo anayopitia. Alilia hapo hadi alipoona imetosha akajinyanyua na kuanza kuondoka. Hakuwa na mahali pengine pa kwenda zaidi ya kwenda kwenye nyumba ya kulala wageni. Akapanda usafiri baada ya kutoka katika eneo hilo la bondeni. Gali ilitembea mwendo mdogo mdogo na kutokana na kutokuwa na abiria wengi kwa muda huo, hivyo ilikuwa ikisimama kila kituo kuitia abiria. Wakiwa wamesimama katika kituo kimoja wakisubiri abiria ambao walikuwa akija kwa kujivuta vuta, kuna mtu ambaye alikuwa akipita upande wa madirishani wa gari zilizokuwa kituoni hapo akigawa karatasi alifikia gari aliyomo Franki. Akaendelea kugawa na hatimaye kufika katika dirisha la Franki aliyekuwa ameketi huku mkono wake alioweka shavuni mwake akiwa amewegemezea dirishani hapo. Akampatia karatasi hiyo. Franki alipokea, lakini alipotaka kuhoji karatasi hiyo na usunini, tayari mtu huyo alishaondoka. Ikabidi aweke umakini kuitazama karatasi hiyo. Moyo wake ulipuka kwa furaha baada ya macho yake kutana kitu alichokuwa kikifikiria na kumuumiza kichwa kwa muda wote ndani ya karatasi hiyo. Ah, asante Mungu. Alizungumza huku fra ikiwa ndani ya maneno hayo. Kisha akatuliza macho yake tena katika karatasi hiyo. Karatasi hiyo iliandikwa hivi. Mtaalamu wa tiba asilia pamoja na matatizo yote na mateso ya kibinadamu na majini. Anategua tego, anasaidia kurudisha heshima ya nyumba, vile vile anabadilisha jinsia pamoja na kukomesha wezi. Aliarudia kwa sauti ya nje maneno hayo. Hakuamini macho yake. Akawa akiarudia rudia maneno hayo. Hakika furaha ilikuwa kubwa moyoni mwake akiamini tatizo lake linaenda kumalizwa na mganga huyo aliyekuwa akijitangaza katika kipeperushe hicho. Sasa kwa nini nachelewa? Sinimpigie ni juu hapi. Alizungumza kauli hiyo iliyofuatia na kutoa simu yake mfukoni. Akazinakiri namba za mganga huyo zilizoandikwa kwenye kipeperushe hicho kisha akaipigia. Majibu yalimshtua. Namba ilikuwa ipatikane. Alishtuka sana na kujikuta akianza kuipoteza tena furaha yake. Alipoyaangaza macho yake kwenye kipeperushe kile, alikutana na namba nyingine. Akainakiri haraka haraka ndani ya simu yake huku akitetemeka. Akainyanyua simu na kuiweka sikioni mwake mara baada ya kuipiga namba hiyo. Akatulia akisikilizia huku mapigo ya moyo wake akiwa hajatulia. Alipata uweni mara baada ya simu hiyo kuita. Baada ya muda ikapokelewa. E, habari yako mtaalamu? Mimi naitwa Franki, nina matatizo makubwa. Alizungumza bila kuweka vituo Franki mara baada ya simu hiyo kupokelewa. Tena sauti aliyozungumza maneno hayo ilikuwa ni kubwa. Wakati aliponyamaza kumpa nafasi mtumiaji wa simu upande wa pili, alishangaa baada ya kuona abiri ya wenzake ndani ya daladala hiyo wakimkodoria macho. Ikabidi ashushe sauti mara baada ya zamu yake ya kuzungumza ilipomfikia. Mganga, ninahitaji tiba yako. Vipi naweza nikakupataje? Eh 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 ndio ndio ndio. Eh 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 ndio unapajua. Ah uh, okay, ndio pale siku na siku, 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 kuna maduka hivi. Ah ah uh, okay sawa sawa. Sawa. Ah kwa kwa hiyo nikifika hapo niulizie nani? Ah uh, sawa asante sana. Ya yeah, yeah, ndio unapajua vizuri sana tu. Ah ah asante. Uh, lakini mtaalamu samani usikuhusu siwezi kuja hapo. Umesema hakuna mganga anayetibu a... Oh, kwa hiyo hakuna mganga anayetibiaga usiku? Ah ah sawa nimekuelewa. Kwa maana hiyo ndio sheria yako, si ndio? Ah, okay sawa, basi sawa, nashukuru sana. Basi naomba niwaidi kesho asubuhi tu, mimi nitakuwa hapo. 
Sawa, nakata simu mganga eh. Ah, asante, asante mganga. Franky akakata simu baada ya mazungumzo hayo kukamilika. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, alijikuta akizungumza kiukarimu. Akaiweka simu mfukoni mwake na kubaki akiwa mwenye bashasha usoni mwake. Aliwaona watu wakinongonezana, lakini wala hakujali, alichojali kwa muda huo ni kufika salama alipokusudia kwenda kulala, alale ili awai kuamka. Gari ilifika katika kituo alichokusudia kushuka, akanyanyuka kwenda siti yake na kuelekea mlangoni, akampatia utingo wa gari hiyo na uli yake. Nauli aliyotoa ilikuwa ni kubwa lakini utingo huyo alimwambia subiri akaombe chenji akampa jibu moja tu. Baki nayo kisha huyo akaondoka. Utingo alishukuru mno. Franky alifika katika nyumba ya wageni iliyopo karibu na barabara. Akalipia pesa ya kulala usiku mmoja kisha akazama ndani ya chumba alicholekezwa. Alizama na kubaki kitandani akiomba usiku uishe haraka ili asubuhi afike akapate suruhisho la tizo lake. Usingizi uligoma na muda ulikuwa bado ndio kwanza saa tatu ya usiku. Japo njaa ilikuwa ilimuuma, njaa ya kutwa nzima lakini ile hamu ya kula hakuwa nayo kabisa. Alijaribu kuzima taa na kujifunika shuka gubigubi ili kuuita usingizi lakini hakuna alichoambulia zaidi ya jasho tu lililokuwa likimvuja. Akajifunua shuka na kubaki akijivepea, njaa nayo haikumwacha salama. Tena muda huo ndiyo ilikuwa imekubali kisawasawa kabisa. Sasa kuangalia saa ilikuwa imebakisha dakika chache kutimu saa nane. Akajiondosha kitandani hapo na kutoka kuelekea nje. Alifika nje akiwa amebeba pesa kiasi huku kiasi kingi akiwa amekiacha chumbani chini ya godoro. Huko alichukua chakula alichoona kinamfaa kwa usiku huo. Na kwa kuwa alikuwa amewacha mlango wa chumba alichokodi bila ya kufunga kwa funguo zaidi ya kusindikiza tu. Akaamua areje na chakula hicho akale chumbani humo. Alifika na kuanza kukifakamia chakula. Kwa namna alivyokuwa na njaa hata dakika tano hazikupita alikuwa tayari ameshamaliza chakula hicho. Akashushia na soda kisha maji na kujitupia kitandani. Alikuwa akipumua taratibu huku kwa namna fulani akiwa kama aliyetoka kutua mzigo mzito mno. Basi akiwa ameendelea kulala hivyo hivyo usingizi nao haukumwacha salama ulimbeba na kumwacha akiziachia pumzi zenye kufoka. Saa kumi na moja alfajiri tayari Frank alikuwa amekuisha amka. Hakutaka kuchelewesha muda. Akajinyanyua kitandani na kuelekea bafuni ambapo alijisaidia sambamba na kusafisha uso wake. Baada ya kuwa tayari akafunua godoro na kuzitoa pesa zake alizokuwa amezifunga katika mfuko wa nylon. Akazitazama na kuhakikisha kama zipo salama. Alipoona usalama upo, akaamua kuziingiza katika mfuko wake wa suruali aliyokuwa amevaa. Alipohakikisha na simu yake ameshaingiza upande mwingine wa mfuko, akaamua kuondoka. Akakabidhi funguo mapokezi kisha akaondoka zake. Alifika barabarani na bahati nzuri daladala tayari zilikuwa zikifanya kazi. Akaingia ndani ya daladala inayoelekea alipoelekezwa na mganga kisha akatulia akisubiri safari kwanza. Baada ya abiria kutosha ndani ya daladala hiyo safari ikaanza. Franky muda wote alikuwa makini na kituo anachoshuka asipitishwe. Na umakini huo ulizama tunda upande wake maana hakupitishwa. Gari ilipofika tu akashuka na kusimama kituoni hapo baada ya kulipa nauli. Boda boda waliokuwa kituoni hapo walimzingira lakini yeye hakuzungumza lolote zaidi ya kuangaika na simu yake akitafuta namba ya mganga. Aliipata na kuipiga. Akaitua sikioni mwake simu hiyo na kuganda akisikilizia. Boda boda bado hawakukata tamaa. Waliendelea kumsubiri wakiamini mmoja kati yao mwenye bahati atamchukua. Ni kweli? Mawazo yao wala hayakuwa mbali sana na hilo. Franky baada ya kumaliza, akamuelekea mmoja wa boda boda hao ambaye macho yake yalikuwa ya kwanza kumuona. Eh, hey, panda brother ni kwaisha chap. Alizungumza boda boda huyo akimtazama Franky. Naenda kwa zibaziba unapafahamu? Panda brother ushafika huko. Frank akapanda nyuma. Boda boda akajiweka sawa kabla ya kuanza kuondoka. Brother, eh, kuwa makini. Anakunyoga dawa za kifafa huyo. <laughs> Kwani jo boda boda yako ushatengeneza breki? Juzi tu umetoka kumuua mama wa watu. Boda boda aliyobaki wairusha maneno hayo yenye utani ndani yake. Kumrushia boda boda huyo alimpakia Frank. 
Bodaboda huyo alibaki akicheka tu huku akiendelea na safari. Vipi ndugu yangu? Huyo zibaziba ni mganga mzuri tu, si ndio? Franki alianzisha mazungumzo kumwelekezea bodaboda huyo baada ya ukimia uliodumu kwa muda mrefu tangu atoke kituoni. Eh, ni mzuri tu. Kwa mfano labda ukimwambia labda nibadilishie fulani awe na jinsia ya kike au ya kiume, alafu baadaye ukamwambia airudishe hiyo jinsia anaweza? Ah, hizo ndio shughuli zake hizo. Wezi wengi wa wake za watu wameshakomeshwa. Unakuta mtu anakuja kumshtakia zibaziba. Zibaziba eh, kuna kuna kuna, kuna mmoja akanigungia mke wangu. Basi, siku tatu tu huyo mtu anabadilika jinsia na kuwa mwanamke. We, unasema kweli? Eh, eh. Unafikiri masiara wala sikutanii? Ah, kwa hiyo baadaye inakuaje? Ah, anamsikilizia huyo alieleta kesi. Kama atakuja kusema bwana ameisha, imetosha, basi jinsia inarudi lakini kinyume na hapo ndio inaganda hivyo. Na kama unavyojua tego la mtu ni la mtu tu. Kuteguliwa na mtu mwingine ni ngumu. Ndio hapo sasa mtu unakuta anamaliza waganga mbalimbali lakini hakuna mabadiliko. Eh na kuna nyingine hiyo, hiyo anapenda sana kuitumia kina dada. Utakuta anamwambia bwana fulana atembea na mewangu, anamuuliza, "Unataka tufanyeje?" Akisema tunataka anuke kei. He, basi huyo mwanamke anakuwa ananuka kei hata aoshe na rori la sabuni harufu ikatiki. Du, unaonekana mganga kiboko? Eh, sio kiboko, ni kiboko kabisa. Frankie akajikuta akiwa mwingi wa framu ni mwake. Alijua kabisa tezo lake linaenda kuisha. Baada ya kona za hapa na pale hatimaye wakawasili katika kiringe cha Zibaziba. Ndio hapa kaka. Franki aliangaza macho yake katika kibanda cha udongo kilichokuwa kikiwaka mwanga wa kibatari katikati ya nyumba kubwa mbili zenye mwanga wa umeme. Akashuka baada ya kujiridhisha ndipo penyewe. Alipopiga simu na kuisikia ikiita ndani ya kibanda hicho, akaikata isipokelewe maana tayari alikuwa ameshafika. Alimlipa bodaboda pesa yake kisha akazianza hatua kukielekea kile keringe. Kama kawaida nje ya kiringo hicho alikutana na watu kadhaa wakiendelezewa tiba. Wale waliokuwa wakifukizwa nyungu, kuna wale waliokuwa akichanjwa, basi ili mradi tu yani matibabu yalikuwa yakiendelea. Akapokelewa na msaidizi wa zibaziba na ukaribishwa ndani. Aliingia ndani ya kiringo hicho kilichompokea kwa harufu kali za mitishamba. Franki alishindwa kujizuia na kujikuta kiachia chafya mfulizo. Na mwakuru Mkaribisheni taratibu, mkaribisheni taratibu. Franki alishangaa kipokeleo na sauti ya kike mara baada ya kuzama ndani homo. Kichwa ni mwake alikuwa akiwaza uenda zibaziba ni mwanaume. Sasa kuisikia sauti ya kike na kumuona mwanamke kulimwacha katika mshangao kidogo. Akaketi chini ambapo ni mbele ya zibaziba baada ya kupewa maelekezo hayo kwa ishara na zibaziba mwenyewe. Yule msaidizi baada ya kuhakisha Franki ameshafika katika mikono salama ya Zibaziba, akarejea alipotoka na kuacha ile hao pekee ndani humo. Karibu sana. Karibu kwa Zibaziba mjukuu wa Kinyogori wa msesa wa msese. Alizungumza Zibaziba kwa mtindo wa kunguruma huku akijishtua shtua. Asante asan sana. Ndio, unaweza kueleza shida yako kijana. Rrr. Mimi naitwa Franki. Kilichonleta hapa ni jinsia ya kike nilopewa baada ya kwenda kwa mganga. Nikitaji kuwa hivyo ili kushinda kesi ya kumtia mimba mwanafunzi. Zibaziba mjukuu wa Kinyogori akaacha kicheko. Franki alibaki akimtumbulia macho akisubiri hatima ya kicheko hicho. Baada ya hapo, Zibaziba akanyosha mkono wake na kutua kwenye ungo. Franki naye hakubaki bure, akaangaza macho yake kwenye ungo huo. Alimuona Zibaziba akichukua moja ya misokoto iliyokuwa imesokotwa ndani ya ungo huo. Wakati akiendelea kujiuliza misokoto hiyo ina kazi gani, alimuona akiutua msokoto ule mmoja aliyobeba kinywa ni mwake na kuibana katikati ya midomo yake. Kabla hajashanga vizuri, alimuona akichukua kiberiti na kutoa njiti. Akaiwasha na kuisogeza karibu na ncha ya mbele ya msokoto huo. Moto ukawaka. Akaizima ile njita kibiriti iliyokuwa ikiendelea kuteketea kwa moto. Akitupa baada ya kuzimika. Kisha zoezi lilofuata ni kuvuta moshi wa msokoto huo. Alikuwa akiuvutia kinywani mwake na kuuacha utoke nje kwa kupitia masikioni, puani na kinywani. 
Franki alibaki amedua. Alidua zaidi hasa baada ya kuigundua harufu ya msukutu huo. Ilikuwa ni bangi. Zibaziba alivuta na kutoa moshi hadi pale msukutu huo ulipoisha. Akabaki turi akimtazama Franki kwa makini. Tayari macho yalishabadilika na kuwa mekundu. Unaitwa Franki? Na ulishawahi kutembea na mama yako mzazi? Franki aliatoa macho kwa mshangao baada ya kumsikia Zibaziba akiongea maneno hayo. Tena kwa staili ya kunguruma kama simba. Zibaziba akaendelea. Haukushia hapo kutembea na mama yako pekee bali ulimtundukia ujauzito tumboni mwake. Na kama itoshi, ukatembea na dada yako, mliheshia mama na kumpachika mimba tena. Franki alizidi kustajabika akijiuliza maswali lukuki kichwani mwake. Ni vipi Zibaziba ameitambua hilo? Hakupata jibu la moja kwa moja zaidi ya kumwamini kuwa huyo ni mganga wa kweli. Zibaziba akaendelea. Ah, na umekuja hapa kwa sababu ya kuiondosha jinsia uliokuwa umepewa kwa lengo la kukimbia kesi ya kumpachika mimba huyu dada yako ambaye ni mwanafunzi. Ah, ndio, ndio bibi, ndio kabisa. Naomba unisaidie nirejee katika jinsia yangu. Ah, eh, kwa bahati mbaya umeshachelewa. Hilo jambo ni zito kwetu. Ni zito mno kuliko unavyofikiri. Ah, bibi Bibi tafadhali nisaidie, nitafanya nini jamani? Nisaidie bibi. Siwezi. Siwezi kukusaidia. Mtafute aliyelizua hilo tatizo ndio pekee anayeweza kulitatua. Ndio pekee. Ni pekee kwa sababu umevunja agano, agano muhimu sana. Haukutakiwa kukutana mwanamume yote yule kimwili na si mwanamume tu, hata mwanamke mpala mpale vile. Atakapoirudisha jinsi ya marehemu uliyochukua. Lakini ukienda kinyume na hilo kwa kufanya hivyo umeufanya mwili wa marehemu mle kabrini ufurahie tendo hilo hivyo umegomea jinsia yako na kushindwa kuiachia labda mpaka na wewe ufe ah. Franki ambaye alijawa na machozi katika uso wake alikuwa akilia tu alibaki bila neno la kusema akimtazama zibaziba Ah, ulipokuwa na hiyo jinsia haikumaanisha kuwa ilikuwa ni yako. Ulibadilishana tu na maiti kwa kipindi fulani ambapo ilitakiwa ukimaliza kazi yako irudi. Ah, ah. Lakini ukufanya hivyo, ulienda mbali na kubaki ukitesa nayo mjini jinsi ya marehemu. Na kumbuka kuwa ulipokuwa ukifanya mapenzi si wewe ndiye mshiriki. Mwanume anapokuingizia dhakari yake, basi ni moja kwa moja anakuwa na shiriki tendo la ndoa na maiti ile ambayo ambayo ilifaliki bila kuionja ladha mwanaume. Kwa raha maiti inayopata kuipitia mwili wako imekuwa ngumu kabisa kuirudisha jinsi yako. Jinsi yako haipatikani tena. Kiufupi ni kwamba hivyo ulivyo ndivyo natakiwa kuwa mpaka mwisho wa maisha yako. Vinginevyo onana na aliyefanya kazi hiyo maana atatakiwa alipie fidia ngumu sana ndipo jinsi yako ireje. Ah, lakini bibi Uyo mtu ameshia fariki bibi. Franki alizungumza huku akilia. Yale matumaini machache aliyofika nayo mahali hapo hayakuwa hapo tena. Alihisi kama alikuwa akiburuza mzigo wa behewa la treni ya kikoroni tena katika koo lake kwa namna koo lilivojaa donge la uchungu. Ah, hiyo mimi ainusu. Ainusu kwa sababu nishakueleza siwezi kazi yako. Eh, nahitaji pesa yako, lakini maisha yangu ni muhimu zaidi kuliko pesa yako. Eh, bibi, sasa nifanyeje bibi? Ah, tafuta namna yoyote ya kuishi. Jikubali kwa wewe si mwanume tena kama utataka kuolewa ama kuishi mwenyewe yote mamzi yanabaki kuwa kwako. Lakini kumbuka kadri unavyokutana mwanaume basi anisikia raha sio wewe ni maiti uliochukulia jinsia yake. Na mwisho wa siku hautoweza kuzaa lakini mtapata mtoto wa nguvu za giza. Hiyo ni pale tu endapo huyo mwanaume akipenyeza mbegu zake katika siku ambazo maiti ilipokuwa duniani ilikuwa kizitumia siku hizo kama siku zake za tare Franki alizidi kupagawa kwa taarifa hizo Alibaki ameyatoa macho akimtazama zibaziba huku akitamani amza bwema kofi kwa maneno yake hayo Ah kwa maelezo hayo ah, naomba naomba 
Naomba, naomba niondoke. Na mimi kila kitu kimeshajitosheleza. Naomba niondoke. Baada ya kauli hiyo kutoka katika kinywa cha Zibaziba mjukuu wa Kinyagori, akaanza kujinyosha kwa kujikamaza mikono na miguu. Sekunde chache baadaye akaanguka kwa kulalia mgongo wake. Kisha ukimya ukatawala. Naam, huyo alikuwa ni jini wake ambaye humtumia katika kutibia. Na hapo alikuwa ameondoka mara baada ya kumuita muda mchache tu uliopita. Staili ya kumuita jini wake huyo ilikuwa ni kuvuta msokoto wa bangi. Hivyo ndio maana kilingeni mwake humo hakukuwa kukikauka misokoto hiyo ya bangi. Licha ya hayo yote bado mjukuu huyo wa Kinyogoli alikuwa akijinadi kuwa katika maisha yake hakuwahi kuvuta bangi wala sigara. Aliendelea kusema kuwa hiyo bangi anayovuta yeye sio bali ni jini wake anemuita huko alipokuwa kwa mtindo huo wa kupitisha msokoto wa bangi kinywa ni mwake. Franki aliganda akimsubiri zibaziba huenda akiamka atasikia maneno mazuri kutoka kwake. Aliamini yale yote aliyozungumza zilikuwa ni athari za bangi. Hivyo aliamua kumsubiri ili kusikia atazungumza lipi. Zibaziba baada ya nusu dakika akajinyanyua na kuketi vyema. Bibi nisaidie bibi. Franki alijaribu kete yake kwa mara nyingine. Nikusaidie nini? Eh? Kwani mkuu kasemaje? Ah, mkuu gani? Ah, jamani sio toka kuzungumza naye hapa. Amesema hawezi kazi yangu. Basi ndio hivyo. Mimi sitibii ila ni kwa maelekezo kutoka kwake. Sasa kama yeye kesha sema hawezi kazi yako, mimi nitaweza kweli. Franki alibaki kimya kwa muda. Ah, bibi sasa nafanyaje? Akaoje kwa sauti iliyoja upole. Ah, nenda kafuate maagizo uliopewa na mkuu. Basi, Franki hakuwa na namna nyingine. Aliamua kujinyanyua na kuondoka huku akijikaza kulia kwa sauti ya juu japo machozi alikuwa yakimbubujika. Njia nzima alikuwa katika hali hiyo. Alipokuja, alipanda bodaboda boda, lakini hapo hakutaka hata kusikia kuhusu bodaboda. Boda. Aliamua kutembea kwa miguu. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba hadi anafika barabarani hakuwa mwenye kujitambua kelele za magari pamoja na watu ndizo zilizomjulisha kuwa tayari alikuwa barabarani akaingia garini na kuanza safari kurejea kule alipokuwa amelala usiku wa kuamkia siku hiyo gari ikaanza safari na baada ya muda alishuka baada ya kuweka umakini wa kituo hicho anachoshukia aliongoza moja kwa moja hadi katika nyumba ile ya wageni ambayo alikuwa amelala huko akisahau hata kulipa nauli. Na utingo naye hakusumbua kwa sababu alijua uenda Frank alikuwa ni miongoni mwa abiria waliolipa nauli tayari. Frank akafika mapokezini. Alikutana na muhudumu yule yule, akamwomba funguo. Ah, lakini natakiwa ulipe tena. Ili ilikuwa ni ya usiku mmoja. Alizungumza muhudumu huyo baada ya kuombwa funguo. Haina shida. Pesa hiyo kwa tatizo kwangu. Binti akajikuta akiacheta basamu mara baada ya kauli hiyo kutoka kwa Franki, akampatia funguo. Franki akaupokea na kuelekea ndani ya chumba chake. Akafika na kuzama ndani. Akaziachia pumzi kwa nguvu kabla ya kujitupia kitandani. Akiwa katika kitanda hicho alikumbuka kitu. Akaitazama surali yake aliyokuwa amevaa. Alichanganyikiwa baada ya kutoona kile alichokuwa amekiweka. Yaani pesa akanyanyuka upesi na kusimama. Akaanza kuzitafuta pesa hizo lakini hazikuwepo katika eneo hilo. Huku akiwa kama alichanganyikiwa katika chumba hicho na kuelekea mapokezini. Alitazama vyema njia nzima aliyopita hadi kufikia hapo mapokezini. Lakini hakuona ishara ya uwepo wa pesa hizo katika eneo hilo. Akatoka na kuelekea nje, akatafuta kwa kutazama njiani lakini nako hola alichanganyikiwa sana. Akarejea kwa dada wa mapokezi kumhoji kuhusu kuona chochote ndani humo lakini naye hakuonesha kuona chochote. Franki alichanganyikiwa. Akarejea chumbani na kutulia kitandani. Alijikuta akilia. Alilea, alilea, alilia sana kwa uchungu huku akitoa sauti ya juu. Alilia lakini hakukuwa na wakumbembeleza. Alipone na tosha akaacha. Akasimama na kutazamisha uso wake juu ya sengboard macho yake yalitoa katika feni lilokuwa likininginia wazo la haraka haraka lililomfikia kichwani mwake ni kujiua akachukua shuka lililofunika kitandani na kujikunja vizuri 
akapanda na kuligunga katika feni hilo. Kisha akatengeneza kitanzi na kuitundika shingo yake. Akajininginiza akiachia mikono yake kwenye feni hilo lililokuwa limempa msaada wa kuwa hewani. Shuka ikakamatia shingo yake barabara. Lakini kwa bahati mbaya kutokana na kujiachia kwa nguvu kutokea juu huko ndivyo alienda moja kwa moja hadi sakafuni na feni hilo ambalo halikuwa limekazwa vyema mahali pake. Akafikia makalio na kwa kiasi fulani aliumia baada ya feni hilo kumgonga kichwani. Akabaki ametulia hapo akiema kwa kasi huku maumivu ya jaribio la kujinyonga akiapokea vyema katika shingo yake. Alibaki chini hapo akiwa afahamu nini afanye. Mara kuna sauti ikajirudia katika kichwa chake. Ikitolewa amri utakaporejea ulipoti kwa mjumbe kisha upelekwe kituoni. Ilikuwa ni sauti ya yule binti jirani yake akimpatia marekezo. Mjumbe alitamka neno hilo baada ya mawazo hayo kupita kichwani mwake. Akajinyanyua na kusimama, akajifutafuta na kuliokota lile feni. Akalitupia kitandani, akachukua simu yake na kuishia zake. Ni bora kwenda kufungwa gerezani kuliko kuendelea kuishi uraiani na mateso haya yanayopitia. Alizungumza na nafsi yake akiendeleza hatua kuelekea nje. Alipita mapokezini bila hata kuzungumza na yote. Na hakuna aliyejua kuwa ndio alikuwa akiondoka mazima. Mke wa mjumbe akiwa yupo chumbani kwake akifanya usafi, alipokea sauti ya mlango kugongwa. Ulipogongwa mara ya kwanza alipotezea, lakini ulipogongwa kwa mara nyingine na kuendelea akaacha shughuli zake na kuanza kuzipiga hatua kuelekea mlango huo huko akizungumza. Na kuja akaufikia mlango na kufungua. Alipokelewa na sura ya mtu ambaye kwake ilikuwa ndio mara ya kwanza kumuona. Karibu. Asante, sijui mjumbe nimemkuta. Hapana, una shida na yapi? Ah, mimi naitwa Franki, naishi mtaa huo hapo nyuma kidogo. Nilitoka kidogo sasa niporejea nikutana taarifa kuwa mjumbe ananitafuta. Ah, sawa. Sasa mjumbe ametoka kidogo. Ofisi za kata unapafahamu zilipo? Frank alitulia kwa muda akijaribu kupekua mafaili yake kichwani mwake. Lakini mwishowe ikaonekana hakuwa akifahamu lolote kuhusu ofisi hizo. Hapana mama yangu. Alisema hivyo huku akitikisa kichwa. Mara Oh, jamani. Za saa hizi hapo. Wote wakageuka sauti hiyo ilipotokea. Eh, afadhali mjumbe marejea. Frank akageuka alipo mtu huyo aliyetoa salamu hiyo baada ya kutambua kuwa ndiye mjumbe. Eh, kuna nini? Alihoji mwanume huyo baada ya kuafikia. Huyo Frank ana shida na wewe? Mjumbe akamtazama Frank Uson. Ah, Frank yule uliyekuwa mpangaji wa mama Saseme? Eh, ndio baba. Ah! Karibu mwana, karibu. Mama Nalio, hebu mpe stori mgeni wakae. Mwana mama huyo alimpokea Frank akarejea ndani baada ya kauli hiyo ya mjumbe. Frank, subiri hapo nakuja mara moja. Mjumbe naye alizungumza huko akizama ndani humo. Frank alibaki mwenyewe hadi muda mfupi baadaye yule mwanamama aliporejea akiwa na stori. Karibu baba ukae. Alisema hivyo huku akiweka stori hiyo mahali pazuri. Asante asante. Frank na alijibu hivyo huku akiketi juu ya stori hiyo. Haya baba, mimi nipo ndani endelea kazi zangu. Sama msijali. Mama huyo akaingia ndani. Frank alibaki mwenyewe huku akitazama tazama huku na kule. Mjumbe akarejea. Alirejea akiwa na stuli katika mkono wake mmoja huku mkono wake mwingine akiwa amebeba karatasi. Akaweka chini stuli hiyo na koketi. Naam bwana Frank. Karibu sana. Akazungumza mara baada ya koketi. Shukran sana. Eh, na mimi nimekuja baada ya kupata wito kutoka kwa majirani, si ndivyo? Ndio, ndio mjumbe. Kwa maisha niyapitia nimeona ni mara kumi nije kujisalimisha kuliko kuendelea kuishi uraiani kwa mateso. Kujisalimisha? Kivipi? Mjumbe. Si imekuta maiti chumbani kwangu na askari wakaja ujumbe kuwa nikionekana nikamatwe. Ndio nimekuja sasa kwa ajili ya kufanya hivyo. Nipo tayari kwenda jela. Mjumbe akaachia pumzi ndefu huku akilitengeneza tabasamu pana usoni mwake. Sikia kijana. Hakuna hata aliyetumwa akukamate. Hakuna. Unafikiri kama ungetakiwa kufanywa hivyo ungeachwa? <laughs> Serikali ikiamua jambo lake huwezi kukwepa, huwezi. Sasa labda ni kwambie tu askari hawakutoa maagizo ya wewe kukamatwa. Bali imetoa maagizo ya kufika kwangu ili kupewa taarifa ya 
kilicho jiri baada ya maiti kuonekana chumbani kwako. Frankie alimtazama kwa mshangao mjumbe asielewe kipi alichokuwa kikizungumza. Mjumbe kivipi? Sija kuelewa. Mhm, mm naam. Ngoja sasa nikueleze. Alizungumza maneno hayo kabla ya kunyamaza na kubaki akimtazama Franki kwa uso uliobeba bashasha. Franki akatulia. Mjumbe akaendelea kuzungumza. Uh, ilikuwa ni siku ya Alhamis. Kama sijakosea. Wakati nikifanya shughuli zangu ndogo ndogo hapa nyumbani za kunengezea kipato. Wakina mama wawili pamoja na kijana mmoja hivi walifika hapa na kunikatisha hiyo zo kazi ambazo zilikuwa nafanya. Walifika akiwa wanatweta. Ndipo akaniambia kuwa chumbani kwako kuna maiti. Nilipoenda ni kweli, nilikutana na maiti ikiwa chumbani humo. Nikampigia mtendaji. Mtendaji alifika na kuwaita askari. Askari baada ya uchunguzi wao wakagundua kuwa marehemu alijiua. Na hii hii ni barua aliyoiandika na kuiacha kabla ya mauti kumfikia. Mjumba alisema hivyo huku akimpatia Frank karatasi aliyokuwa ameshikilia. Franki huku akitetemeka alipokea karatasi hiyo. Hiyo barua ndio iliyofanya askari wagundue kuwa hauna kosa. Na kuniachia mimi wakisema ukifika tu nikupatie nawe ujue kilichoandikwa ndani yake. Franki akaanza kuikunjua karatasi hiyo mara baada ya kuipokea mikono ni mwake. Akaanza kuisoma baada ya kuifungua. Karatasi hiyo iliandikwa hivi. Mwanangu, utakaposoma ujumbe huu basi tambua kuwa mimi sipo tena katika ulimwengu huu. Kutokana na fedha niliyoipata baada ya kugundua kuwa nimetembea na wewe kijana wangu sambamba na kuruhusu hilo pia litokee kwa binti yangu. Sikuona uamzi mwingine zaidi ya kukatisha uhai wangu. Franki akakatisha kuisoma barua hiyo. Alibaki kimya kwa muda huku machozi yakimbubujika. Mjumbe alijinyanyua kwenye stuli na kukisogeza karibu ya Franki. Akaketi na kuanza kumpiga piga begane kumpoza. Franki alipona inatosha akaendelea kusoma jumbe huo. Imenichukua miaka mingi kutambua kuwa wewe ni yule kijana. Nilie kuacha miaka mingi huko nyuma kutokana na shida na taabu nilizopitia juu yako. Nililia mimba yako kwa taabu sana baada ya aliyenipa ujauzito kunikimbia na kukana ujauzito huo. Jitihada za muda mrefu nilizitumia ili kutoa ujauzito huo lakini zote ziligonga mwamba. Ilibidi nilie ujauzito huo kwa taabu sana maana wakati huo hata nyumbani wazazi walinifukuza. Nilifanikiwa kujifungua kwa taabu kweli kweli na sikuona uamzi mwingine zaidi ya kukutelekeza. Nilikutelekeza na kukuacha na picha ambazo leo hii ndizo zilizonifahamisha kuwa wewe ndiye yule mtoto aliyenifanya nikosane na familia yangu. Nisamee kwa kilichotokea. Lakini libidi. Leo nimefurahi kukuona wewe kabla sijafa. Lakini kwa kweli ni kwamba nimefedheka sana kwa namna hii tulio nana. Nimefedheka mno. Na kwa kufedheka huko siwezi kuendelea kuishi kwa kutambua kwa kijana niliyemzaa mwenyewe eti leo hii nina ujauzito wake. Na kuombea heri mwanangu na pole sana kwa kutopata malezi ya mama yako hata sasa baada ya kumtambua mama yako ni nani. Franki alimaliza kwa soma maneno hayo yaliyo ndani ya karatasi hiyo. Uchungu aliokuwa akiupitia ni kama vile ndio kwanza alikuwa akilitambua swala hilo. Alilia mno huku akijilaumu kwa tabia yake mbovu iliyopelekea kutembea si tu na mama yake mzazi bali hata na mdogo wake waliochangia mama mmoja. Alilia mno mno na mjumbe alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha anamnyamazisha. Franki hakuona muhimu tena wa kuendelea kuwa hapo. Akajinyanyua na kuondoka bila ya kuaga akimwacha mjumbe katika mdoazo. Alielekea kwenye duka la dawa na kununua dawa kisha akazimeza zote kwa pamoja. Yaani dozi ya siku saba alikunywa ndani ya siku moja, tena muda mmoja. Kama Mwenyezi Mungu hakulipanga jambo na ulifanya litokee, hata iweje haliwezi kutokea. Pamoja na Franki kubuya vidonge vyote hivyo lakini hakufariki. 
Kilichotokea ni kwamba alipoteza nguvu na kuanguka lakini alipoamka alijikuta bado yupo mzima bila ya msaada wa mtu yeyote ile. Alijaribu kila njia ili kujiondosha duniani lakini hilo halikuwa jepesi kwake. Mungu alikuwa hajapanga iwe hivyo na hawezi kushinda na maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Hatimaye akaamua kuyakubali maisha yake. Alijikubali kuwa yeye ni nani na kuona tena umuhimu wa kujikatisha uhai. Pamoja na kujikubali huko, hakutaka tena kufanya kazi ya halali. Badala yake, aliamua kutumia mwili wake kujipatia kipato. Kwa kuwa alijiona yeye ni mwanamke kamili, akaamua kuishi hivyo, akijiunga katika dangula la wanawake halisi, akijiuza na kujipatia kipato. Maisha yake ndio aliamua kuyaishi kwa namna hiyo. Kosa moja la kutembea na mwanafunzi lilimpelekea kujiingiza katika ushirikina na kubadili jinsia, kubadili jinsia kulipoa galima maisha yake yote. Hivyo ndivyo ilivotokea kwa Franki na mpaka sasa bado anaimiliki jinsia ya kike katika mwili wake wa kiume. Mpaka unaponisikiliza sasa hivi bado anaimiliki jinsia yake. Japo hakutaka kuishi hivyo lakini ilimlazima kubali akisubiri tu siku zake za kuishi duniani ziishe. Msikilizaji, tunapoenda mwisho wa simulizi hii nzuri kabisa. Tuseme tu ya kwamba tamaa ya mwili wako isiendeshe hatma ya maisha yako. Mtunzi wa simulizi hii nzuri kabisa anaitwa Hans Maslin ambaye unaweza ukampata kwa simu namba 0657 Nile kusimbia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbasi. Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710284145. Ninaamini utakuwa umependezwa na mikono yake safi kabisa tangu katika episode ya kwanza mpaka episode hii ya kumi ambayo ndio ya mwisho lakini pia sio mbaya kama utacomment kwa kile ambacho umejifunza tangu uliposikiliza simulizi hii mwanzo hadi hapa tunapofika mwisho wa simulizi hii mpaka hapa sina la ziada bye bye